第三十一章，高兴的转圈。你在这里干什么？苏灿假装不知道，问了一句。陆庆生气愤地推了推眼镜框，还不是因为楼上那个当兵的，他居然骗我说我三哥是临阵逃脱，结果我去找人打听了，根本就不是。他拜托了县长的公子去打听这件事，可这种事情开始根本不好问。后来以家人的身份去问，才知道陆占东不仅不是什么临阵逃脱，反而是个战场英雄。陆庆生听完后气死了。赶紧又返回了医院。谁知道之前那个骗自己的排长根本不认这件事，不仅不认，还不让自己上楼看三哥了。苏灿哦了一声，带着孩子们上楼。不是三嫂，你带我也一起上去吧。陆庆生想跟着一起上。苏灿扭头看他一眼，觉得不是一般的讽刺。作为亲叔叔，眼前站着三个孩子，他到现在都没注意到这三个孩子是谁。这说明什么？说明在他刻板的认知里。孩子们就是原来那种破破烂烂的样子，这个我可帮不了你，我只是家属，但是一切行动那也得听指挥，你可别让我犯错误。说完，继续往上走。陆庆生也跟着一起上，可是到了楼梯口，便被两个战士直接给拦住了。这两个是赵排长的兵，留下来就是为了保证陆占东的腿能顺利的治疗。陆庆生虽然生气，但也没办法，他郁闷的看着身边三个孩子走上去，突然皱了皱眉。拽住了最后面的陆文渊，陆文渊，你你怎么穿成这样？陆庆生突然反应过来，赶紧抬头往上看，才发现苏灿身边跟着的三个孩子，居然全都是三哥收养的那三个，直接惊呆了。你们，陆文浩回头冲他做了个鬼脸，四叔，你都没认出我们来吗？陆文渊推着他上了楼梯，苏灿此时已经走到了五楼，俯视着陆庆生。那你这个叔叔觉得他们应该穿成什么样？陆庆生的嘴角抽了抽，看他带着三个孩子离开，脸色阴沉地下了楼。既然三哥是英雄，那他手里肯定有不少钱，而这些钱全都到了苏灿的手上。可恶，原本这些钱应该是他的才对，那女人却花在了那三个小兔崽子的身上。今天全都穿上了崭新的衣服，三套呀，这得花多少？三个外来户，凭什么花他们陆家的钱？凭什么花他陆庆生的钱？苏灿走到病房门口时，没有先进去，而是让三个孩子先进了门。爸，三声清脆的声音过后，陆占东就看到三个穿着崭新衣服的孩子跑到了自己面前。短暂的惊愕过后，便是惊喜。爸，你看我的衣服好不好看？看我的凉鞋，这下我终于有鞋了，还有书包。陆文浩第一个高声炫耀，生怕陆占东看不到似的。陆文渊没有那么张扬，但他还是说了一句。苏阿姨给我们买的，小家伙极力装平淡，但是上扬的嘴角根本压不下来。爸爸，我的连衣裙好看吗？甜甜脸上的笑容跟她的名字一样甜，开心的在床前转了两个圈。她太喜欢自己身上的连衣裙了，好看，真好看。陆占东笑着点头，看看儿子们，再看看女儿，除了他们身上的衣服。最让他意外的是，他们身上挎着军绿色书包。苏灿竟然连这个也想到了。看着走进来的苏灿，他声音略显沙哑：“你带他们去买衣服了？”“嗯，还买了一些家里需要的东西。”苏灿在床边坐下来，抬头看了看书叶平，再看着他道：“陆占东，一会儿我准备带孩子回桃花村了。这里有赵排长，还有两个战士，还有护士。我留在这里也起不了太大的作用。”宅基地的事，周叔那边已经弄好了。我拜托了周大爷和青山兄弟，他们会帮咱们把房子盖起来，最快一个月吧。准备先盖四间房，家里孩子多，现在根本没有住的地方。咱们家盖房子，所以我必须得回去。陆占东眼神深邃看着他，回家后注意一点，陆家那边可能会找你的麻烦。自己的家人什么性格，他是很清楚的。他面对的不是一个人，而是一群人。放心吧。我心里有数。苏灿看着床边的两个小家伙，笑着打趣：“再说了，咱家不还有两个男子汉吗？他们会保护我的。明明自己还是小萝卜头。”两个小家伙竟然认认真真的握着小拳头，点了点头。“爸，我们保护苏阿姨。”陆占东点点头。“嗯，我们家老大老二长大了，还有我。”甜甜在旁边声音低低的开口，小脸红红的，有些羞怯。陆占东笑笑：“我们甜甜也长大了，爸。”苏阿姨还给我们买了小人书呢，还有好几本书呢，还有笔和本子。你看，陆文浩还是控制不住内心的喜悦，打开书包给陆占东看。陆占东笑着摸摸他的脑袋，好好学。苏灿接着道：“等暑假结束，我准备把他们全都送去上学。文渊都十岁了，早就该上学了。这两个小的也到了上学的年纪。”陆占东点头。
好，全听你的。他现在规划的事情，全都是他之前想做的，他又怎么会不支持？医院的事情你不用担心，我现在感觉很好。好，那我们就先回去了。陆占东看向三个孩子，文渊，你带弟弟妹妹先出去，我跟苏阿姨说几句话。三个孩子听话的点头，出了门。苏灿看着门关上，看着他笑笑。你想跟我说啥？陆占东看着他，沉默了几秒。这段时间辛苦你了。苏灿笑了一下，没事，正好减减肥，我会尽量早回去的。不用，你早点回去，咱家也没有住的地方。我觉得你最好能在这里住到房子盖起来。陆占东明白他的意思，竟然没有反驳。好，家里的事你不用担心，我先回去了。苏灿说着，站起身准备离开，结果手被人一把握住，他意外的低头。再看了看床上的男人，感觉心跳停了一下。我会想你的。第三十二章，我们的机会来了。也不知道为什么，苏灿扑哧一下，被他这句话直接逗笑了。就我这个体格，你想我？你别逗我了。行了，我走了。陆占东有些无奈，看着他的背影，这个女人，她不是在开玩笑，她是真的会想他的。苏灿出门时，跟赵铁柱单独又说了几句。自然都是麻烦他好好照顾陆占东的话，之后便带着孩子们下楼，结果又遇到了陆庆生。三嫂，你跟我三哥说了吗？我现在是不是可以上去了？陆庆生寻思着，只要苏灿上楼，怎么也得把自己来看他的事讲一遍。苏灿睨着他，语气嘲讽：“当初他烂腿的时候，也没见你这么积极。他好不容易做完手术，你最好别刺激他。之前我三哥烂腿，我不知道，不是。”我可是我三哥的亲弟弟，我怎么就刺激他了？陆庆生不甘心地跟在苏灿的身后往楼下走。你问我，我怎么知道？苏灿看都不看他，这人也就是看着像个知识分子，其实心跟陆家人差不了多少。三个孩子穿的跟要饭的似的，如果说他两个月或者半年不回家，不知道也就罢了。可是陆文渊兄妹三人是三年前就被送到陆家的。陆占东这三年里只记了津贴，因为作战任务繁重。他没有回家的机会，可怜这三个孩子在陆家的三年里受尽了数不清的白眼和辱骂。就陆老太太那张嘴，不用想，你知道孩子过成啥样。眼前的陆庆生不知道开什么国际玩笑。陆庆生被他的话噎了一下，接着转移了话题：“你们这是要回桃花村吗？”苏灿没好气地道：“我跟你很熟吗？我凭什么告诉你？”陆庆生被噎了一下，但是现在有求于苏灿，他不能跟他翻脸，抬头看了看楼上。又看了看苏灿和三个孩子，纠结了一下，还是跟着他们先下了楼。反正陆占东跑不了，他得去看看苏灿他们要去哪儿。下了楼，看到苏灿和三个孩子全都坐上了周大爷的马车，然后离开了医院。陆庆生看着马车后面的镂框里好像还放了好多东西，不过被一块布盖着，看不出是什么。他皱着眉头沉默了一会儿，还是转身又回了楼上。那个女人回桃花村了。说不定他就有机会见到三哥陆占东了。进了一楼的大厅，向楼梯走的时候，被人给撞了一下。他回头想发脾气，结果发现是个长得如花似玉的姑娘，穿着白色的短袖，下面是一条到膝盖的长裙，最下面是一双黑色的女士皮凉鞋。陆庆生眼睛后的眼睛都跟着亮了亮。别看他开学才是高三，但他的年龄可不小， 2 6岁了，也到了成家立业的年纪。只是他一向自视清高。觉得一般的女人是配不上自己的。眼前这个女人美得不可方物，在这个年代，那绝对是妥妥的大美女。对方跟她抱歉的说了声对不起，接着挽着她母亲的胳膊上楼了。陆庆生因为看得出神，一时间没反应过来，看着两人上了几个台阶，才赶紧跟了上去。他原本想看看对方是到哪一层的，自己再借机找个机会打招呼认识，没想到对方一路向上。竟然停在了陆占东的楼下，被之前拦他的战士给拦住了。解放军战士，您就通融一下，让我们见一下陆团长好吗？江玉荣低声下气的恳求。今天起了个大早，原本想在陆占东面前讨个好的，谁能想到竟然遇到了他的三个孩子，而且杨雅丽还把三个孩子全都当成了叫花子。回去的路上，杨雅丽哭了一路，后悔的肠子都要青了，就想着今天下午调整好了心情。来跟陆占东道个歉。两个军人对他的话听而不闻，纹丝不动。这时，楼梯上走过来赵铁柱，看着他们身后的陆庆生道：“陆庆生，你可以上来了。”“好嘞。”陆庆生没想到，这次重新上楼，三哥便同意见他了。江玉荣和杨雅丽立即看着身后的陆庆生，这个文绉绉的男人冲母女俩笑了笑，还做了个自我介绍：“你们好，上面那是我三哥。”
，我是他亲弟弟陆庆生。江玉荣立即笑容满面地点点头，是吗？那你快上去吧。杨雅丽也礼貌点了下头。陆庆生看自己目的达到了。赶紧上了楼，江玉荣看看他身影消失，赶紧拉着女儿走得远了一些。雅丽，我觉得我们的机会来了。杨雅丽看看楼梯口，妈，您说的是这个陆庆生吗？对呀、啊，你看我们来这里一直没见过这个人，他刚刚对我们的态度不错，说明他可能不知道之前的事情。如果我们能好好利用他，说不定你就能重新嫁给陆占东了。杨雅丽一听，顿时点了下头。妈，您说的对，那我们在下面等着他。对。等着，陆庆生走进病房的时候，看到陆占东立半坐在床头，身后靠着被子，两条腿上全都缠了绷带。他赶紧上前，紧张地道：“三哥，我可见到你了，你怎么样啊？手术做得还好吗？”这些词全都是他在楼下斟酌过的。陆占东看他的表情有些淡淡的，这么关心我，三哥，你说这么大的事，我竟然不知道。陆庆生说着，摘掉了眼镜。抬手抹了下通红的眼眶，陆占东看着他没说话。三哥，你不会怪我吧？陆庆生戴好眼镜，一脸的内疚。陆占东的脸色阴沉沉的，我的腿受伤你不知道，三个孩子饿成那样你也不知道是吧？你几年没回家了？陆庆生被噎了一下，语气有些无辜。三哥，你也知道，咱家我说了不算，是吗？你说了不算，但是钱都花到你身上了。看看这个四弟穿的。再看看自己那三个孩子穿的，不用查他都一清二楚。陆庆生一脸尴尬，赶紧转移话题。三哥，我看到那个挺胖的女人了，她说是我三嫂，真的假的？你什么时候结婚啊？我怎么不知道？陆占东看着她，声音淡漠，不知道很正常。陆家的事情，你不是一向都不知道吗？陆庆生抽了抽嘴角，三哥，那个女人太胖了，长得又丑，你可千万别被她给利用了。我刚刚上楼的时候，看到她带着三个孩子下楼了。他是要回桃花村吗？陆庆生，三个孩子挨饿你不管，倒是一来就开始插手我的婚事了。不是三哥，你可是堂堂的团长，而且还立了大功，以后是要飞黄腾达的人。那个女人她根本就配不上你。陆占东的眼底附上了一层寒冰。那你觉得什么样的女人能配得上我？第三十三章，别在我面前说她坏话，至少是家境条件好，人也长得漂亮，知书达理，不像那个胖女人。就知道撒泼耍横，老陆家分家的事，他自然不敢说出来。但那个女人的性格，他是可以讲出来的。而且你看看他胖的那个样子，要家境没家境，要长相没长相，要身材没身材，就他那个条件，嫁给一个农村的庄稼汉还差不多，怎么能配得上三哥你呢？陆庆生说的情绪有些激动，一口气说完，觉得自己句句击中了要害。陆占东面无表情看着他，陆庆生。知道他到桃花村的时候我是什么样子吗？陆庆生沉默了一下，有些心虚。三哥，对不起，这两个多月我都没回去，所以我根本不知道你会是这个样子。你不是说他配不上我吗？可他去桃花村的时候，我睡在村里场院的炕上，满脸胡子，头发也长得跟草一样，屋子里臭不可闻。他第一时间把房间收拾干净，从头到尾都没有埋怨过半分。我当时对他都没有信心，我想他一定是装的。可他也不反驳，就当着我的面把家的里里外外全都收拾干净了。不仅如此，他还让咱们老支书周叔帮忙分了家。分家后拿到钱，他第一时间想的就是把我送到县医院里来治腿。知道医生说什么吗？再晚来一个晚上，我这两条腿就保不住了。你刚才不是说他配不上你三哥吗？你说错了。如果他不去桃花村，你今天见到的就是个骨灰盒。你说他配不上我。那你告诉我，老陆家的人配不配做我的家人？陆庆生被狠狠噎了一下。三哥，我我不是那个意思。以后他是你三嫂，你认不认那是你的事。但你敢在我面前说他的坏话，就给我滚出去。三哥，对不起。陆庆生一看三哥生气了，赶紧道歉。你还有其他的事吗？没有回去吧？我现在有伤，需要休息。陆占东的脸色阴沉沉的，一点也不好看。陆庆生看得心虚不已，他有些后悔。原本想动摇一下那个女人在三哥心中的形象，没想到那个女人只用了三天时间就把三哥的魂给勾住了。可是不应该呀、啊，那女人又丑又胖，大哥眼就是再瞎也不至于瞎成这个样子吧？那女人到底给三哥灌了什么迷魂汤？三哥，我想留下来照顾你。陆占东看他一眼，回去吧，我还想多活几年。可我是你亲弟弟，这种时候不照顾你，还什么时候照顾你？不行，我必须得留下。以后这个三哥要是真被提拔了。他肯定是要跟着三哥沾光的，这种时候不表现一下。
，那还等什么？”陆占东听他的话，沉默了一下。陆庆生，过去的三年里，你要是能拿出这样的劲头，照顾一下你的三个侄子，我想他们应该不至于被人叫成叫花子。现在知道留下来照顾我了，你是不是以为在我面前表现一下，我就觉得你是好弟弟了？看看你三个侄子瘦成什么样了，你是当我眼瞎还是心瞎？收起你心里的那些小九九，你三哥不是个傻子。陆庆生直接僵住了，他的脸色变了变。三哥，可是我。我就是个学生呀，咱爹咱娘什么性格你也不是不知道，他们决定的事情我也改变不了的。陆占东犀利的眼神把他从头到脚打量了一遍，那眼神看得陆庆生心里不停的打鼓，带着手表的手腕忍不住往下放了放。不是三哥，我我在学校里必须得穿的好一点。陆占东没再说什么，抬手按了下床头的暗铃，病房门很快打开，赵铁柱走了进来。三哥，我以前做错了。你就算是给我一个机会，让我留下来照顾你吧。陆庆生还抱着一线希望。陆占东直接让赵铁柱帮自己把身后的棉被拿走，躺下去，闭上眼睛。陆庆生想靠近，但是被赵铁柱挡开了，没办法。陆庆生只好下了楼。一下到四楼，江玉荣和杨雅丽就赶紧迎了上去。陆庆生郁闷的抬头往上看了看，示意两人下楼再说。江玉荣一下看懂了他的意思。带着女儿杨雅丽跟他一起下了楼，去后院找了个安静的地方。江玉荣把女儿杨雅丽才是陆占东未婚妻的事讲了一遍，而那个苏灿是偷了自己三百块钱，跑到桃花村故意替嫁的。听完江玉荣的话，陆庆生抬手扶了下镜框，语气带着嘲讽：“我就说嘛，他看着就不像个好人，原来是个小偷呀。”他说完这话，还以为江玉荣这个当母亲的肯定要反驳一下，毕竟他是个外人，他自己说可以。不允许别人说。可是让人意料的是，江玉荣不仅没反驳他，还跟着气愤地道：“庆生，我跟你说实话吧，他根本就不是我的亲生女儿。但我把他从小拉扯到大，他不仅不知道感恩，还故意破坏了自己妹妹的婚事。他怎么可能是个好人？庆生，我跟你说，他是从小偷到大呀，又懒又馋，脾气又大。要不是我可怜他。”他怎么可能活到现在？江玉荣这样说，自然也有他自己的小算盘。陆庆生是陆占东的亲弟弟，他说一句话可比他们说一箩筐都要管用。陆庆生一脸的震惊，这人的人品也太差了吧！不知道感恩也就罢了，居然做出这么狼心狗肺的事情，简直就是忘恩负义。阿姨，那您现在是怎么打算的？就这么让苏灿成为我三嫂吗？那怎么可能？他现在那个死样子，如果真成了你三嫂……以后他要是随军去军队，到时候部队上的人一看，陆团长的妻子就长这个样子，而且还好吃懒做，最主要的是还是个小偷。你说这丢的是谁的脸？是不是部队上的？还有你们老陆家的？陆庆生无比同意地点了下头。可他现在带着孩子已经回桃花村了，你们再想看到他，可就有些困难了。什么？回桃花村了？江玉荣和杨雅丽全都因为这话给愣住了。妈。这可怎么办？他要是回到村里宣传他是陆团长的媳妇，我以后还怎么嫁过去啊？杨雅丽急得快要哭了。昨天见过陆占东之后，但不再让他见了。说实话，他的心里真的有些慌。你先别着急，你可是方局长牵线，是陆团长名正言顺的未婚妻，现在被忘恩负义的苏灿抢了而已。我们只要把事实讲清楚，事情肯定会明了的。江玉荣也听得着急。其实他跟女儿的心里差不多。陆占东不肯见他们，桃花村他们又去不了。这样下去，这桩婚事成功的几率会越来越小。陆庆生看看母女俩，道：“其实我倒是有个办法。”第三十四章被惊呆了。什么办法？江玉荣和杨雅丽同时看向陆庆生。陆庆生看向杨雅丽，桃花村那边的住宿你们不用担心。既然你是我三哥的未婚妻，那就直接住到我们家去好了。再说了，在我们老家。只有得到父母的同意，那才能真正进我们的家门。我父母现在根本就不承认他，我三哥也不可能为了他非要做个不孝子吧？江玉荣听完他的话，和女儿对视了一眼，沉默了片刻，道：“我们家雅丽从小在县城里长大，哪里去过农村呀？她现在去了，也是孤立无援的。”陆庆生道：“我现在正好是暑假，可以回去帮一个多月的忙。我觉得一个多月的时间足够了。”再说，又不是让雅丽姐一直生活在桃花村。当然了，你们可以考虑一下，要是觉得我这个想法不好，可以再想别的。我去那边看看，你们想好了告诉我。他说完，还特意给母女俩留出了思考的时间。看着陆庆生走远，杨雅丽的心里有些七上八下的
：“妈，你觉得我去桃花村怎么样？你想不想去？”杨雅丽抬头往上看了看楼顶，大约陆战东住的那个房间。按说这段时间我得先跟陆战东接触一下才是最好的。要不你先问问绣花阿姨那边还有没有戏，还有方局长那里。如果实在不行的话，我就去桃花村。江玉荣点点头：“嗯，我的女儿长大了，行。”那妈就先去找你绣花姨，还有方局长他们。要是陆占东这里实在是不行，你再去桃花村。反正现在都是父母之命，媒妁之言。陆占东他再厉害，也得听他父母的。嗯，不管怎么说，这件事还是有希望的。母女俩商量的差不多时，又把陆庆生叫了过去，把想法跟他沟通了一下。陆庆生倒也没说什么。最后把自己学校的宿舍位置告诉了他们，便离开了。其实让杨雅丽去桃花村，也有她自己的小算盘。杨家生活在县城，看他们母女俩的穿着生活条件就不差。自己这次要是帮了杨雅丽的忙，那以后他肯定会把自己这个小叔子当成恩人一样对待。三哥陆占东以后再被提拔成副师长，再到师长，只要有杨雅丽在旁边帮自己说好话。三哥肯定会帮自己安排好以后的路，以后他可就跟着一起飞黄腾达了。苏灿和孩子们坐着周大爷的马车回到桃花村的时候，已经是下午五点多了。之前一战成名，他就成了关注点。这两天，周大爷和周青山回村一说，更是了不得了。这一进桃花村，路两边的村民就跟他打招呼。苏灿不认识人家，就让周大爷提前介绍自己该叫什么。一路下来。大娘婶子、大爷、大叔的叫了一路。前世生活的年代，科技发达，但是人与人之间的感情差了很多。苏灿倒是很喜欢现在的感觉。马车很快就到了长院的新家，下车的时候，苏灿都有些惊呆了。院子里所有的荒草全都给铲除的一干二净。不仅如此，那间屋子东面已经开始打地基了，四间房子的地基全都已经规划清楚，四周的院墙、石头全都拉来了。整个院子里四五十个大老爷们光着膀子在干活，抡锄头、挖地基的挖地基，搬石头的搬石头，小推车、大推车、板车全都一起上了。苏灿看的都有些惊呆了。周大爷的马车一进院子，大家都停了下来。周青山和周东升带着大家走了过来。青山兄弟，这也太快了吧！苏灿看的心里感动又激动。周青山笑着道：“咱们桃花村最不缺的就是人了。”当天晚上喊了一声。大家就都来了。侄媳妇战东是军人，他住这种房子，那都是丢我们桃花村的脸。就是你放心，咱们这些人保证一个月之内把房子盖起来，还得盖好。战东媳妇，这房子你不用担心。别看咱们村不怎么起眼，有手艺的人可是不少。这石头可是凿的横平竖直的，石头全都是用的好的，冬暖夏凉好着呢。就是保证是最好的。一群大老爷们七嘴八舌。但是说出的话全都是最暖心的。苏灿感动不已，大爷大叔们，我替战东谢谢你们。战东媳妇不用这么见外，以前战东腿不好，咱们没帮上忙，心里也挺难受的。就是咱都是一个村里的人，不用这么见外。钱我们帮不上，这把子力气还是有的。就是周青山摆了下手，行啦，咱们大伙再干两三个小时，房子慢一些，但这院墙尽量早点拉起来。他一开口。大伙立即都回去干活了。苏灿和孩子们把东西搬进了屋子里，又找周青山和周大爷商量了一下。得知这盖房子的一个月里，每天都要给大家做饭吃，毕竟农村嘛，这个年代根本没有工钱，大家来帮忙，一是热心肠，二来也是为了能吃顿饱饭。而今天算是真正的第一天，因为离场院最近的地方就是陆占东的堂弟陆建生家。所以周青山跟他们两口子说好了，接下来一个月里就把灶台安在他们那里了。不过钱这方面的事还是要苏灿亲自跟他们谈一下。苏灿一听便让周青山赶紧带自己过去看看。去的路上，苏灿问了周青山老陆家那边有没有人来找麻烦。战东哥去了县城后，晚上村子里好多人都来这里转一转，村里的民兵连也来。陆洪武再厉害，他也不敢做这种事。再说了。县公安局局长跟战东哥的关系这么铁，老陆家现在没人敢来找麻烦。听他这么说，苏灿悬着的心总算是落了地。周青山带着苏灿去了陆建生家，还没进大门，就听着院子里传来一阵阵骂声。大门口聚集着很多看热闹的人，看到苏灿时都主动搭话：“战东媳妇，你快进去看看吧，你老婆婆在这里骂了快一个钟头了，就是治不了你和战东。”他跑到人家建生这里来骂了，反正什么难听骂什么
，剑生媳妇都被骂哭了。苏灿听周围大娘大婶的话，赶紧往里走。一进院子，就看到陆老太太盘着腿坐在一个蒲团上，捋着两条腿破口大骂，旁边围着一些农村妇女劝她，可谁劝她骂谁。第三十五章抢吃的。哟，老太太这是骂谁呢？苏灿笑呵呵走到了陆老太太面前。脸上看不出半点的生气，陆老太太看到眼前的苏灿，愣了一下。她没想到苏灿会突然出现。你个不着四六的玩意儿，你不在医院里好好照顾我们老三，你跑回来干什么？苏灿笑了一下，你这个当娘的可真有意思。当初陆战东腿烂成那样，也没见你这么关心，怎么现在看他过上好日子了，又跑过来管他的闲事了？你这个老太太脸皮咋这么厚呢？你胡说八道，信不信我撕烂你的嘴？陆老太太气得从蒲团上站了起来，撕烂我的嘴？那你撕一个试试？我可是军人家属，你要是敢撕我，我保证去县城里告你。你放屁！你是军人家属，我还是军人他娘呢！陆老太太底气十足地反驳他。苏灿笑了笑，说得好，你是军人他娘，那我问你，你是怎么照顾他这个军人的？医院里的医生说，如果再晚送去一天。陆占东的双腿就保不住了。你要是他亲娘，这心可真够狠的。桃花村找不出第二个，我当然是他亲娘。难不成他是石头缝里蹦出来的不成？呵呵，亲娘看着自己的儿子腿烂成那样，不管不问，明知道这里是自己儿子盖房子做饭的地方，跑到这里来捣乱，这是亲娘吗？我看是仇家还差不多。四周围观的村民们也跟着交头接耳，七嘴八舌。陆老太太在村里的名声一向不太好。尤其是今天跑来这样找麻烦，实在让人看不过去。老太太一看，都向着苏灿，扑通一声又坐回了蒲团上，不管三七二十一，破口大骂起来。看这个样子，想跟他好好讲道理是不可能了。可这饭还等着吃呢。苏灿先安抚了陆建生的媳妇赵静，又问了问几个领头做饭的大娘婶子，最后决定把做饭的场地就挪到自己的院子里去。虽然简陋了一些，但是临时搭个棚子应该不成问题。当然，除了搭棚子，还要再盘两个新的灶台。毕竟一个灶台根本就不敢烫，说干就干。有周青山在，搭棚子、盘灶台这种事，招呼大家一声就行了。几根木头往地里一扎，上面再搭上棚顶，这个帐篷就成了。房子前面的院子很大，苏灿特意让周青山多搭了几根柱子，上面用熟秸搭平，这样阴凉大一些。平常大家干活干得累了，还可以过来坐着喝水。虽说简陋了一些。但这样下来倒是更方便了。周青山又带着几个人去村子里借了几张桌子，十几条长板凳过来，棚子搭完了，盘灶台的也差不多盘好了。周青山直接去自己家把锅给搬了过来，陆建生也把自己的锅搬了过来。因为是刚盘的灶台泥巴还有些湿，所以先让人烧起了火。接下来便是做饭的事情了，一口锅炒菜，两口锅蒸馒头。即使这样，蒸馒头也得蒸两次。毕竟来帮忙干活的人太多了。今天从县城坐马车路过光明公社的时候，苏灿便买了一袋五十斤的面粉回来。主要是车上人多，东西也多，要不然他就多买一些了。赵静从家里拿来的轿子是用来发面用的，其实就是现在的轿母。七八个农村妇女一起帮忙蒸馒头这种事，反倒容易了。只要有东西，大家都不让苏灿动手，毕竟所有的事情都归他管。苏灿围着房子地基转了一圈。周青山给他讲了讲盖这种房子的详细过程。等到主体起来上大梁的时候，需要注意的事情。青山兄弟，咱们村有没有会做家具的人？有呀，我大姐夫赵长安就会做。你们家的门窗就是他来做。之前苏灿把事情交代给周青山，加上门窗，说个尺寸就行。所以赵长安一直没来过。苏灿自然不认识，他就在咱们村。是的。他家住在大队部前面那条胡同里，不管是家具还是大推车、小推车，反正只要是木头的，他都能给做出来。苏灿点点头，太好了。可是我们家现在没有木头，怎么办？这个好办，咱村里榆木最多，可以说家家户户都有。不过做家具得是那种放个三五年的老榆木领条才成。一会儿吃饭我问问，到时候价格我来谈。嫂子，保证不会让你多花钱。好嘞，晚上八点钟的时候。最后两大锅馒头全都出了锅，放了满满两钵喽，足足两百多个大馒头。要知道这些馒头一个可是顶苏灿前世两三个。说实话，现在这个年代，村里之前盖房子有蒸馒头的，也会在里面多少掺一些玉米面。
主要是纯面粉的馒头，大家都吃不起，但是那样也觉得好吃极了。当时和面的时候，有婶子大娘跟苏灿提过这个问题，让他也往里面掺点玉米面，这样能省一些钱。不过被苏灿拒绝了，他现在什么忙也帮不上，在吃的上面自然不能亏待大家。所以馒头一出锅，大家看着这又白又软的大馒头，都咽了咽口水。旁边锅里的菜是一大锅豆角，因为没来得及买肉。所以苏灿叮嘱炒菜的婶子大娘们多放些油，一人三四个大馒头，再加一碗豆角菜，每个人都吃的眼睛放光。苏灿亲自给大家盛了菜，这样下来来帮忙的人他都认了一圈。最后三个小家伙也端着碗来了，这才半天的时间不到，三个人浑身上下都跟脱胎换骨了一样，眼睛里有光了，脊背都挺得比以前直了。虽然回来后苏灿没顾上他们，但是他偶尔远远的瞟上一眼。就看到他们全都被村里的孩子们围着，不用想都知道当时三个孩子的心情有多骄傲。苏阿姨，他们都说我的衣服好看，鞋子也好看。陆文浩这个显眼包第一个凑过来，他今天可太开心了，有了新鞋子，还有了新衣服、新书包。村里的那些小伙伴全都往他们三个人身上看，那眼神别提有多羡慕了。苏灿回来没顾上三个人，现在看他身上的背心，竟然已经蹭脏了。脸上也全都是汗渍，不过小孩子嘛，这个很正常。苏灿笑着道：“你是不是跑到人家面前炫耀了？”“没有，我才没有去炫耀呢。”陆文浩梗着小脖子，坚决否认这件事。旁边的陆文渊揭穿他：“你跟刘虎说你买新衣服了，我就跟他说了一遍，不算数。”陆小田跟着拆他的台：“你还说你买新书包、新本子了呢？哼，不跟你们玩了。”傲娇的陆文浩端着碗要跑。结果走出去又跑了回来。苏阿姨，苏阿姨，怎么啦？陆文浩有些着急。完了完了，陆大强、陆二强来了，他们肯定是来抢我们吃的。第三十六章，以后谁敢再这样骂你们，就给我揍回去。苏灿一时间没反应过来，陆大强、陆二强是谁？陆文渊小脸紧绷的看着棚子的方向，二大爷家的。说完放下碗就跑了。陆文浩看大哥跑过去，自己也把碗放下追了上去。苏灿向大门口的方向看过去。就看到一群孩子走了进来，为首的是两个男孩子，一高一矮，都长得挺壮实。孩子们的二大爷，那自然就是陆洪武的孩子了。看他们的个头和身板，还真是随了陆洪武。陆文渊和陆文浩就是冲他们去的，不准进。陆文渊兄弟俩拦住了几个孩子的去路，他们太知道这兄弟俩是来干什么的了，就是来抢他们的馒头吃的。其实四个孩子年纪差不多，但陆文渊和陆文浩常年吃不饱。个头上和身板上，自然就逊了兄弟俩一截。陆大强没好气的推了一把陆文浩，直接把他推倒了。小家伙不服输，爬起来就跟陆大强打了起来。陆文渊这边也跟陆二强扭打在一起。四个孩子打架，旁边的大人们都忍不住劝解。其实大人们心里都清楚，陆大强和陆二强就是听了陆家人的挑唆。跑过来拿馒头吃的。苏灿带着陆小田走到大门口时，陆小田还告诉苏灿，围着的那群孩子里还有大爷家的三个孩子。陆文虎和陆文亮兄弟俩在旁边的女孩子陆小丽是大爷的女儿，三兄妹只是在边上看着，倒是没有上前。周围的大人七嘴八舌的劝着，陆大强和陆二强哪里听得进去？陆文渊和陆文浩也没停下来。以前苏阿姨没来的时候。陆大强和陆二强给他们送的饭，十次有六次都被他们给偷吃了，有时候就是喂狗都不给他们吃。现在还想来抢他们家的馒头，门儿都没有。大家以为苏灿走过来肯定要拉架，但他站在旁边只是看着，什么也没做。他来到桃花村的第一天，就听到了小田怯生生的向陆占东说吃的饼子被陆大强和陆二强吃了的事情。看着孩子面黄肌瘦的样子，不用想都知道，他们以前肯定是被陆大强兄弟俩欺负的。前世他是保镖，太明白面对这种不讲道理的人，拳头的重要性。不管这一架是输是赢，他都必须让孩子打这一架。陆大强、陆二强，人群里走出一个个不高的中年男人，把四个孩子直接给拉开了，全都给我回家去。男人皱着眉头，不管陆大强和陆二强什么样子，拽着就走。陆文渊握着拳头。紧绷着一张小脸，看着几个人的背影。陆文浩则扯着嗓子，朝着陆大强、陆二强的方向破口大骂。苏灿皱了下眉：“陆文浩，不许骂人！”一听苏阿姨训自己，陆文浩鼓着腮帮子郁闷道：“苏阿姨，他们刚才也骂我们了，骂我们兔崽子，骂我们是没人要的野种。”说到最后，这孩子眼眶有些红。苏灿摸摸他的脑袋：“以后谁敢再这样骂你们？”
，就给我揍回去，揍到他不骂为止。这话是对着兄弟俩说的，但也是对村里的其他孩子们说的。以后谁也别想再欺负陆家这三个孩子。兄弟俩全都无比认真地点了点头，心里升起满满的安全感。以前爸爸不在的时候，没有人这么护着他们。苏阿姨还是第一个，行啦。现在全都洗手去吃饭，三兄妹立即跑去洗手了。苏灿给他们盛了菜，三兄妹全都拿了个大馒头，开心的吃起来。苏灿自己盛了饭菜，坐到了棚子底下，跟大家边吃边聊。这才知道，刚刚拉开几个孩子打架的人，竟然是陆占东的亲大哥陆红军。我看他一直在那边干活呀，之前陆红军他是见过的，但是当时这位大伯哥并没有像陆红武那样开口。他并没把这个大伯哥放在心里。和周青山围着房子转一圈的时候，他看到了这个人闷头干活，还以为只是村里来帮忙的。大妹子，你这个大伯哥人老实，光知道干活下死力气。是的，出了名的活迷，老陆家地里的活就他干的最多，可就属他家最不受待见。不会说话呗，但人真是个好人。他媳妇在家也撑不起来，烧火做饭、洗衣服都是他的事。两口子在家里出力最多。老太太还是天天往死里骂他们。你大伯哥今天来帮忙，一是觉得对不住战东，二是他垒墙的手艺那可是很厉害的。他干活仔细垒的横平竖直，谁家盖房子都愿意请他去。这人也不挑吃的，你就是给他吃饼子就咸菜，他照样把活给你干好。听着大家的解释，苏灿倒是意外。那他之前为什么不帮帮自己的弟弟？就看着他的双腿就这么烂掉。即使周围的人都说陆红军人不错。但是苏灿还是想不通，既然是个好人，看着自己的亲弟弟和三个孩子过这种日子，他为什么无动于衷？他照顾老三最多了，但是陆红武不让呀，兄弟俩还打了一架。你看他走路一瘸一拐的，那就是之前陆红武拿锄头给砸的。因为这件事，你老婆婆一睁眼就骂他，骂他七天七夜都不带停的，好几天家门都不让进。他不爱说话，急了就知道找个地方蹲起来抽旱烟。再不就是去地里干活，听着大家你一句我一句的说着，苏灿多少是有些意外的。他以为住在老陆家没一个好人呢，想不到这大哥还强一些。那他们家的孩子怎么样？全都随他爹，老实着呢。别看他们住在一块，反正老大一家都是吃起的不带。老太太偏心，反正这兄弟们多了，家里肯定不肃静。苏灿插了一句：“那他今天晚上还回来吃饭吗？估计够呛。你别看他在这里帮了一天忙。”回家肯定被骂，能不能吃上饭都不好说。你看他瘦的，三根筋撑着个头，在家里也不受待见。谁说不是呢？听着大家七嘴八舌的话，苏灿有些感慨。不过他亲眼看到了陆占东的样子，所以对陆家人并没有太大的好感。那个大伯哥来帮忙，估计也就是看着陆占东一家过上好日子了，所以才会来套近乎的吧。陆红军拽着孩子走出去一段路。陆大强和陆二强又蹦又跳，还骂骂咧咧的挣脱开了。对于这个亲大爷，两个孩子也跟他们的爹一样，是根本不放在眼里的。已经是吃饭的时间，兄弟俩一阵风的跑回了陆家。陆文虎、陆文亮还有陆小丽跟在父亲身后也回了家。还没到大门口，陆老太太的骂声便从院子里传了出来：“你个不着四六的玩意儿，全家就你好心是吧？胳膊肘子往外拐。”你不是愿意去帮忙吗？赶紧住到他家里去行了，谁都没有你能耐是吧？去帮忙你就别进这个家门。陆老太太在村子里撒泼惯了，张口闭口就是骂人的话，也不管骂的人是谁，反正就是什么难听骂什么。第三十七章，拿锄头劈了你。陆红军走进院子里，就看到自己的老娘坐在门口的蒲团子上，捋着腿破口大骂。看到他出现。陆老太太恨得咬牙切齿，指着他骂得更狠了，各种脏话往外冒，根本不带停顿的。陆红武此时端着个饭碗，蹲在院子的一块大石头上，一手拿着饼子和大葱，挑着眉头道：“哟，大哥，你这是赚了几个馒头吃了？你帮了一天的忙，肯定把咱们一家的馒头全都赚回来了吧？”陆红军不说话，进饭屋里找吃的，结果里面什么都没有。大哥。咱家可是不养闲人，你既然这么喜欢去老三家帮忙，我觉得咱娘说的对，住在那里才是对的。晚上万一有人去偷东西，你这个当大哥的不得给看着点？陆洪武说话阴阳怪气。高玉珍从东厢房里出来，帮丈夫打圆场。二兄弟，你大哥他是觉得对不起老三，所以才去帮忙的。咱们不都是一家人吗？老三跟你也是亲兄弟，你别往心里去。陆洪武媳妇赵梅香听的顿时不愿意了。嫂子，你这么说话就是把我们红武给弄成坏人了。当初分家的时候
，他可是跟那个胖子翻了脸的。全村的人都看着呢，现在分了家，怎么就大哥一个人成好人了？合着我们全都是坏人？大哥这做人做的也太不地道了吧！高玉珍赶紧保证，你们放心，你大哥也就今天去看看，往后再也不会去了。赵梅香撇了下嘴，正要开口，就听陆红军道。我去不去那是我的事。说完，自己进东厢房里睡觉去了。陆红武一听，从石头上下来，把碗放下，走到了东厢房外面，冲着窗户吼道：“那你明天就试试，你要是敢去，我就拿锄头劈死你！”高玉珍吓得双腿发软，脸都变了色。哎呦，他二兄弟，你可别生气，你大哥就是跟你开玩笑的，他明天肯定不会去的。陆红武冷哼一声：“你最好劝劝他，反正我这个人做事就这样，他要是跟我过不去。”这个家里，你们谁都别想好好待下去，全都给我滚蛋！说完，拿着碗进了堂屋。赵梅香酸里酸气道：“嫂子，好好劝劝我大伯哥吧，别到时候好人做不成，连这个家也待不下去了。人家是县城里来的，有钱盖房子，你们要是被咱娘撵出去，哼，估计连睡觉的地方都没有。”高玉珍看着两口子进屋，再看一眼大门口，一脸害怕往里看的三个孩子。眼睛一红，转身进了东厢房，看着炕上的陆红军，开始抹眼泪。我可告诉你，刚才人家说的话，你也全听到了。你要是敢再去，这家咱也别过了。陆红军没说话，半个回响都没有。江玉荣带着女儿杨雅丽从医院回去后，先去了跟自己家住同一个大院的县公安局长方成涛。除了住得近，再就是他年轻，有些话说起来要方便一些。但是去了才知道。方成涛还没下班，要到晚上才能见到他。没办法，江玉荣便想办法去找何秀花，想让他带自己见见肖老首长。那可是陆占东曾经的老上级，说话也是最管用的。但他在大院门外等了两三个小时，也没得到让进大门的允许。何秀花出来，把肖老首长的意思传达了一遍。玉荣，老首长那里的工作怕是做不通了，看来这个忙我是帮不上你了。何秀花也无可奈何，江玉荣赶紧道。陆团长那可是他一手提拔起来的人，老首长就这么眼睁睁看着他上当受骗吗？苏灿是什么样的人，你也是知道的。他要是真成了军人的家属，以后丢的那也是军人的脸面，小到陆家，大到整个国家呢。秀花姐，虽说苏灿也是我的闺女，但是她的品性是真的不好，还是偷了钱跑到桃花村的。这些情况你跟老首长都说清楚了吗？何秀花点了点头，全都讲得一清二楚了。但是我公公说。他相信陆占东的眼光，这门婚事他不会介入。江玉荣听得急了，可是陆占东在桃花村躺两个多月，他能有什么眼光？何秀花有些责怪看着他，其实这是说起来也是你当初跟我说的不清不楚。既然雅丽原本是陆团长的未婚妻，为什么你当时不跟我说清楚？我公公说，既然你们一直在找陆团长。那为什么从来没去桃花村看过？还有，如果当时他带着你和雅丽去医院，见到的不是陆团长，而是另有其人呢？这些事情你觉得可能是误会，但我公公可是身经百战的人，他见过的人太多了，有些露骨的话他没再说出来，但是意思已经很明显了。当初江玉荣就不该骗他，让他帮忙给杨雅丽介绍个好对象。可那时候我们不是以为陆团长他出事了吗？何秀花摆了下手，行啦。具体的事咱们也不聊了，这事我是帮不上忙了。刚才我公公还训了我一顿，陆团长的事情他不让我再插手了。何秀花这话说的还真是一点没错，肖老首长在家里那就是天一样的存在，他是不敢有半分忤逆的。何况之前江玉荣告诉自己的事情确实有些不对劲，明明是陆占东的未婚妻，却告诉自己他没有对象，在这一点上确实存在着疑点。可是表姐。江玉荣还想再解释点什么，何秀花回头看着他，要不你进去跟我公公讲讲，反正我是不敢插手了。这话把江玉荣噎得一时间说不出话来，最后只能悻悻看着何秀花回了大院。肖老首长这里看样子是打不通了，江玉荣只能把最后的希望寄托在方局长身上。他回到大院的时候，得知方成涛也回来了，嫂子。以后你可别干这种事了！我今天被老首长好一个训斥，说我做事不地道。明明给你家雅丽和战东牵了线，结果战东两个多月出了这种事，你们居然不知道！江玉荣立即辩解道：“方局长，你也知道，咱们这里离桃花村真的太远了，离得远你们就不去看看了。两个多月，人家战东没人送医院，只有苏灿去了，他才保住了自己的腿。知道医院里的大夫怎么说吗？要是再晚送一天，别说是他的腿了。”命都保不住。你们明知道杨雅丽有结婚对象
，还假装什么没发生一样的去医院相亲。现在老首长那边怀疑你们早就知道这件事，但是知情不报。这是你要是再坚持想让我管下去，我估计你们家杨科长的位置可能就保不住了。第三十八章。事不宜迟，方成涛这话把江玉荣直接吓住了。他不敢再纠缠，赶紧回了家。可是眼睁睁看着这门好婚事被苏灿抢了去，一家人的心里怎么也咽不下这口气。妈，苏灿他那个死样子，被我们家白白养了这么多年，凭什么让他嫁给陆占东？以后我还怎么出去见人呀？杨雅丽坐在沙发上抹眼泪，一想到苏灿那个死胖子以后变成了副师长夫人，再或者成了师长夫人。他就恨得咬牙切齿，江玉荣就更不用说了，他恨得更厉害。这么多年，他费尽心机把苏灿养成了那种又黑又丑的死胖子，结果一转眼，好事全都让他给占了，简直让他恨之入骨。如果他以后的生活越来越好，那自己这多年的心血岂不是成了笑话？就算是老首长和方局长那里不帮我们，我们还有一个办法。杨雅丽看着母亲。妈，您说的是不是那个陆庆生出的主意？我住到桃花村里去。是的，从陆庆生的话来看，现在整个陆家的人都不看好苏灿，所以你住到桃花村，陆家人肯定都会站在我们这边，把他在村子里的名声弄臭，让那三个孩子全都讨厌他。到时候苏灿在村子里的名声臭了，陆占东肯定会重新考虑你和他的婚事。杨雅丽有些郁闷地道，可我之前以为那三个孩子是叫花子。他们肯定会恨我的。江玉荣笑了一下，怕什么？既然是孩子，那就肯定是有软肋的。你去的时候，我给你多买一些好吃的带上。他们在农村能吃到什么好吃的？就算是苏灿带了点过去，那些也不够他们解馋的。再说了，只要陆家人站在你这边，苏灿就掀不起什么大风浪。杨雅丽还是郁闷不已。可是桃花村就是个山窝窝，那里的人又脏又臭的。我去了受不了，可怎么办？那你就想一想师长夫人那个位置，你到底想不想要？只要你真想要，什么苦你就都能吃。杨雅丽想了一下，又带着几分期待：“妈，要不你跟我一起去呗？你想什么呢？我要是去了，厂里的工作怎么办？我可是三车间的车间主任，多少人盯着我那个位置呢？这要是一走，肯定有人钻空子。江玉荣再想让女儿嫁进陆家，也不会跟着她一起去桃花村。她好不容易弄来的车间主任。”这要是走了，百分百是别人的了。这可是关系到一辈子的事。杨德志同意道：“雅丽，你妈说的对。再说这是你妈去桃花村也不太方便。我觉得可以问问陆团长那个弟弟，他家有没有亲姐妹？要是能陪着你，那就最好了。”江玉荣道：“这样吧，现在时间还来得及，咱们现在就去一中找陆庆生。这事宜早不宜迟。”对，夜长梦多，一家三口当即骑上自行车，赶到了一中。虽然已经很晚了，不过因为是夏天，这个时间校门口的门卫还没睡。听说杨德志是县里的某个科长，门卫没敢迟疑，去把陆庆生叫了出来。陆庆生听完江玉荣的话后，当即表态：“阿姨，要不这样吧，我先骑车回去一趟，跟家里人商量一下，这是该怎么办。毕竟雅丽姐要是回我们桃花村，这住处必须得收拾好了我，我才能让她去。您说是不是？”这话说到了江玉荣的心坎里。庆生。你说的太对了，那这次就得麻烦你走一趟了。江玉荣说着，往陆庆生的手里塞了二十块钱，又把从家里临时带过来的两包点心和一斤大白兔奶糖一罐麦乳精递给他。这点东西带给你爸妈，我们全家人的一点心意。陆庆生没想到有这种好事，杨姨，您说这话可就真的见外了。这原本就是我们家自己的事。这话听得江玉荣心里格外舒服。庆生，还好有你在。要不然我们真的是没有办法了。陆庆生拍着胸脯保证：“杨姨，您就放心吧，只要有我和家里人在，苏灿用不了多久就得原形毕露。”那可太好了。陆庆生带上东西，很快骑上自行车回了老家。杨家一家三口看着他消失在夜色中，心里这才算是有了点安慰。江玉荣道：“雅丽要去桃花村，我们得赶紧准备好东西才行。”回去吧。苏灿晚餐吃完，谁家有鱼目岭条这件事也了解的差不多了，就是做家具差不多花多少钱都大体心中有数了。这中间，周青山让自己的孩子把姐夫赵长安给叫了过来。苏灿去找孩子们拿了纸笔，画了几张图纸，拿给赵长安让他看了看。一般村里常用的桌椅板凳，赵长安自己就知道尺寸。苏灿只是画了两个衣柜，一个碗柜。两个板箱，按照先急后缓的顺序来做。农村哪有衣柜这种东西？看到上面的图纸，村民们也没奇怪。
，毕竟人家苏灿是从县城里来的人，比桃花村的人见过世面那是肯定的。这个晚上，村里帮忙的人分好工。坐在棚子底下轮流值班。今天晚上这顿饭，村里很多人都争着帮忙站岗，所以苏灿根本不用担心晚上被人偷家的事。苏灿带着孩子们先去睡了，他是真累了。三个孩子第一次跟苏灿睡在一个炕上，倒也没觉得拘束。苏阿姨给他们买了这么多好东西，今天回来，村子里多少孩子都在羡慕他们呢。苏灿躺下秒睡，不一会便响起了打呼声，家里发生了翻天覆地的变化。三个孩子哪里睡得着？尤其是今天下午回来，那么多孩子都围着他们转，看他们的衣服，看他们的鞋子，看他们的新书包，还问他们借小人书。以前瞧不起他们的人，现在都跟在他们屁股后头。兄妹三人的心里，别提有多开心了。哥，他打呼噜了。陆文浩听着苏灿的呼噜声，小声开口：“那是累的。”陆文浩兴奋地翻身趴在炕上。我知道，咱们以前住在老家的时候，大爷和二大爷种地回来，晚上睡觉就打呼噜。哥，你说他在咱家待多长时间？他嫌弃咱们不？陆文渊想了一下，我觉得不嫌弃。他给咱们买这么多东西呢。旁边的陆小田也趴过来，跟陆文浩挤着脑袋。他牵我手了呢，肯定不嫌弃咱。哥，你说他真会送咱去上学吗？我觉得会。可他这么胖，要是把咱家吃穷了怎么办？没事。我们长大了，赚钱就吃不穷了。哥，那我们什么时候长大？快了。第三十九章，意外的身影。苏灿这一觉睡到了第二天五点多，完全是被摇醒的。夏天蚊子多，这间屋子的窗户就是个摆设，苏灿能睡着，全沾了这具身体的光。胖成这个样子，走的路又多，累呀。睁开眼，看到三个孩子们还在睡觉，衣服还是那身衣服。他下了炕，打开门的时候，木门的吱呀声把三个孩子全都吵醒了。两个男孩子咕噜一下爬起来，就跳下了炕，跑出去洗脸了。苏灿拿梳子梳好头，又给甜甜扎了两个麻花辫。出去的时候，陆文渊已经压了一盆的水，他又接了水，带着孩子们刷牙洗脸。压水井里的水冰冰凉凉的，整个人顿时精神了不少。院子里，周青山和周大爷还有周东升已经来了，因为来帮忙盖房子的人，全都是从家里吃完早饭再来干活。早饭只需要做几个人的就好。看苏灿起了床，周青山和周大爷爷俩要回家吃，被苏灿阻止了。也就是多加几碗水的事，省得你们再回去一趟，咱们省着力气干别的。周大爷，一会儿吃完早饭，你就拉着我去赶集吧。好嘞。听他这么说，周大爷也没再坚持。昨天晚上剩下了几十个大馒头。苏灿决定早上做点菜汤喝，正想着做什么菜汤呢，赵静提着一渊子西红柿和豆角来了。嫂子，这是我们家自己种的，我知道你昨天没买菜，这些你拿着吃。赵静说着，把菜拿出来放到了棚子下面的桌子上。不行，这菜也太多了，你等着，我去给你拿钱。赵静拿来的渊子不小，装了满满一渊子的蔬菜，最上面还有一小捆葱和韭菜。哎呀，这点菜不值几个钱。你快做饭吧，我先回去了。赵静把菜放下，赶紧提着空院子走了，一阵风似的，生怕苏灿给钱一样。周大爷笑着道：“侄媳妇，这钱你就不用给了。建生媳妇人不错，他肯定不是为了那两毛钱才来的。”听周大爷这么说，苏灿也没再坚持。他也明白，人情往来不一定分那么清楚。不过这份情他记在心里了。有菜那早饭就好办了。苏灿用西红柿做了个鸡蛋汤。又调了点生面粉倒进去，添水的时候他多放了一些，多半锅西红柿蛋汤，好看又好喝。嫂子，真没想到你这手艺这么好。周青山喝了一口鸡蛋汤，顿时赞不绝口。其实这个年代，鸡蛋和西红柿都不缺，但是能做出这么美味的蛋汤来，可不是谁都能行的。出锅的时候，他还撒了一点韭菜，喝起来又鲜又香。侄媳妇。你周大爷活了大半辈子都没喝过这么好喝的西红柿蛋汤。周大爷冲苏灿竖大拇指。周大爷，青山兄弟，我就是多放了点油，喝起来显得香而已。苏灿边说边看了看旁边的三兄妹，即使是第二次喝，他们依然喝得一脸满足。青山兄弟，一会儿吃完饭，我得先和周大爷去赶集，等回来再去看领条，要不然这中午饭就赶不上了。这么多人吃饭，苏灿怕耽误时间。行。那就等你回来再说，反正领条就放在那里，也跑不了。吃完早饭，苏灿先围着房子转了一圈，周青山立即跟着他一起看了看。昨天来帮忙的人多，地基已经打好了。嫂子，
，昨天晚上那顿饭估计全村的人都知道了。今天来帮忙的人肯定很多，主体盖起来的速度应该比之前快。主体得多长时间起来？反正石头、沙子、石灰全都到位了，得看今天来多少人了。昨天四五十个，今天很可能要过百。如果是这样的话，两天主体就能起来。院墙估计更快。苏灿听得意外不已，能提快这么多天吗？周青山笑笑，嫂子。不怕你笑话，咱村多少人家都没吃过这种纯白面的大馒头，平常吃的就是饼子、地瓜干和玉米面糊糊。别说吃菜了，大家一日三餐基本都是疙瘩咸菜，那也得省着吃。现在好不容易有这种吃饱的机会，但凡有点力气的，都想来吃一顿解解馋。说句不好听的，村子里出了名的懒汉听说了，都想来出把力气干点活，能名正言顺的吃上一顿。可是之前你不是说盖房子要一个月吗？别人家盖房子都是只管中午饭，而且馒头里有一大半都掺了玉米面，菜肯定也好吃不到哪儿去。最主要的是量少，所以不上大梁之前，每天估计也就十几个人左右，再加上大家多少有点磨洋工。你现在是连晚上饭都管了，馒头菜全都管够，谁不愿意来？苏灿点点头，在这个物资贫乏的年代，确实如此。我明白了，你跟大家说说，今天中午是肉菜。大家尽管敞开了吃，咱们顿顿都是大馒头。嫂子，这样你的花销可就上来了。周青山有些担心，苏灿笑笑，可是时间上缩短了呀。你还可以告诉他们，早上咱们也管饭，那吃饭的筷子和碗都不够了，那我再去借借。行，今天赶集我正好也买点盆和碗啥的。两人走到一半的时候。就看到石头堆里有个穿着深蓝色粗布衣服的人在默默干活。红军哥早就来了，干了估计得有一个钟头了。周青山看着远处的陆红军，指给苏灿，陆红武竟然没找他的麻烦，这个情况让苏灿有些意外。昨天他想着陆红武要是知道了，肯定不可能让陆红军再来这里帮忙的，估计是来得早，没看到吧？听说昨天晚上老太太骂了半宿，饭都没给他留一口。周青山说到这里，看了苏灿一眼。欲言又止，青山兄弟，我就不过去了。这样吧，你拿上几个馒头，再盛一碗西红柿汤给他送过去。不管当初他有没有帮过陆占东，现在来帮自己家盖房子，就是村里来帮忙的，也得管饭吃。他不能太计较。嫂子，那我现在就去拿。刚才周青山就想说给陆红军送点吃的，但是又担心苏灿对老陆家的人有意见不同意，所以话到嘴边没说出来。没想到苏灿竟然自己提出来了。看着那个沉默干活的背影，苏灿转身回了院子里。第四十章，开了眼界了。他把三个小家伙叫进了屋子里，跟他们好好交代了一下。现在来帮忙的人多，孩子也多，家里人多眼杂的，他们三个必须要看好家里的财产。其实村里好心人不少，但是毕竟有个陆红武在。昨天他那两个孩子看着就不是什么好惹的主，他必须得提高孩子们的安全意识。苏阿姨。我们今天哪儿也不去。陆文渊小脸格外认真。陆文浩跟着点头。对，苏阿姨，他们都是来找我们呢，我们不会出去的。甜甜在旁边也跟着点头。其实昨天下午他们从县城回来后，村子里一大半的孩子们全都跑来了。这个家现在可是全村瞩目的焦点。以前他们走到哪儿就被哪儿嫌弃，现在他们根本不用出门，孩子们就都跑过来了。嗯，那就好。苏灿叮嘱完。便带上包袱出了门，就看到周青山拿着馒头和那碗西红柿汤回来了。看着苏灿摇了摇头，红军哥不吃，说什么也不吃。苏灿有点意外，看了看远处那个闷头忙碌的背影。青山兄弟，那中午的时候你可一定要劝他吃点。行，到时候他要是不好意思来吃，我给他送过去。这时候，周青山的母亲李淑兰带着儿媳妇梁秀芳。还有一群大娘婶子来帮忙了，上午还要蒸馒头，准备中午饭。苏灿跟他们交代了一下，先把剩下的面粉蒸馒头就行，不够的话等他买回面粉再继续蒸。做菜的事情等他买回肉来再做。之后他便坐着周大爷的马车出发了。这次他们赶的是幸福村集，出了桃花村，往北一路往下六里地就到了。出了桃花村的村北头时，苏灿在这里意外看到了一所红砖砌成的学校。教学楼有三层，是一座非常现代化的建筑。在这种超级落后的地方，看到这种建筑，苏灿惊奇不已。要知道，这里可是整个光明公社海拔最高的地方，也是最贫穷的地方了。周大爷笑着道：“侄媳妇，你可别小看咱们这个桃花村，比别的地方要先进着呢。你一会儿先看看前面这是什么。”苏灿立即随着他指的方向看过去。
。随着马车走出村北头，苏灿惊奇地看到了一个壮观的景象：整整一座馒头似的小山的南面，被一个又一个的家属院给覆盖了。一大片的家属院全都是白墙红瓦，还有一些植物从红色的砖墙里探出来。墙头上开满了蔷薇花，在这个年代有这样的景色属实让人震惊又意外。周大爷，这是什么地方呀？怎么这么多家属院？这里是不是有什么工厂？周大爷一边赶着马车，一边向苏灿介绍这个地方的来历。原来在桃花村的北面，居然是一家化工厂。这家化工厂还是毛爷爷在的时候批准建造的。据说前前后后投资了几千万，现在刚刚投入生产一年的时间。至于具体生产什么？村民们并不是太清楚。苏灿笑了一下，咱们村虽然靠山，我还以为是四处都不透气的那种，想不到还挺发达的嘛。这种工厂在县城里都没有多少，想不到在这种大山深处，竟然也藏着一个规模这么大的厂子。周大爷道：“咱们这个村，你别看靠山，但是是整个县城最北端，刚好是跟邻县搭界。其实这个化工厂就属于隔壁的县。”还有咱们一会赶的幸福村集，那都是隔壁县的。苏灿笑着点点头。此时他想起了原文里确实有这个工厂的存在，只不过后来这家化工厂历经几十年变革，最后落了个人去楼空的下场。化工厂为了安全，用一座大山把生活区和生产区隔开了，中间用一座山洞来连接。听周青山说，家属院里什么都有：宿舍、学校、礼堂、职工俱乐部、食堂、澡堂。邮局、粮店、图书馆、车队，还有灯光球场等等，就连医生都是省城请来的，医术高明，医疗设备也很齐全。苏灿听得有些无语，当时陆家的人为什么不把陆占东送到这里来呢？这样他也不用把陆占东送到那么远的地方了。人家里面的那些设施全都是只对职工开放的，咱们这些大老粗哪里能轮得上？再说里面有些东西，我们如果买的话会贵很多。老陆家的人拿占东的津贴时拿得爽快，花的时候想抠个子出来的困难。周大爷说到这里笑着道：“当时你能从老太太手里要出那么多钱来，真是不容易呀、啊！这是搁到别人身上。”别说两百二块钱，都得费好多口舌。苏灿顿时明了了，有些工厂确实如此，先得保证内部的问题解决完了才行。化工厂里还有专门通省城的汽车，不过只让他们家属和职工坐，全都是免费的，咱们交钱都不让坐。苏灿点点头，这下真的是开了眼界了。原本以为桃花村是个闭塞的地方。没想到这里竟然还有着规模这么大的工厂。苏灿的脑子快速的旋转，突然间像是闻到了金钱的味道。幸福村是十里八乡最大的集市，苏灿这次来主要是奔着青菜和猪肉来的，再看看有没有自己想买的东西，开开眼界。这个年代，猪肉要凭肉票购买，还要去公社的国营食品店里买肉，正好这个集市附近就有。周大爷带着苏灿直接赶了过去，猪肉是七毛二一斤。苏灿直接买了二十斤肥猪肉。这个年代，大家营养不良，最喜欢的就是肥猪肉。周大爷看的直接惊呆了：“侄媳妇，夏天这肉不好放，买个斤把两斤的就行了，坏了就可惜了。”苏灿笑笑：“周大爷，没事的，我回去把这些肉全都练出来。其实他也就是找个借口罢了。大家干的全都是力气活，多吃点肉才有力气。最主要的是，今天来的人多。”饭菜的质量必须得跟上。交钱的时候，他一眼看到了旁边盆子里的猪蹄和猪下水，这些东西大家不怎么喜欢。苏灿却看得两眼放光，问了问价格，才几分钱一斤。除了猪大肠，苏灿直接把其他的猪下水全都买了，足足有四十多斤。对方给他装进了一个尼龙袋子里，放进了周大爷马车后面的篓筐里，解决了肉的问题，又去了粮油店。昨天的一袋面粉用了一多半。这东西吃得快，所以苏灿这次直接买了五袋面粉，把这两大问题解决完，接下来便是蔬菜、鸡蛋、锅碗瓢盆了。装了满满一车，两人才离开集市。别看买了这么多东西，苏灿用的时间可是很快的，家里等着肉菜下锅呢，他不能墨迹。出集市的时候问了问别人时间，也才上午九点多，时间完全来得及。不过回城的路全是上坡。马车走的自然要慢一些，等回桃花村也快十点钟了。车上的东西卸下来，苏灿让婶子大娘们先赶紧去和面蒸馒头。他刚刚扫了一眼，今天来帮忙的男劳力们确实多了一倍。这才不到一上午时间，院墙和主体已经起了一半。这真的是眼睁睁的看着往上涨呀！侄媳妇，老陆家出事了。李淑兰突然把苏灿拉到一边道：“第四十一章，坏阿姨。”苏灿一愣。
：“婶子，出什么事了？”几个大娘婶子也凑过来，把老陆家的事七嘴八舌的讲了一遍。原来陆红军一大早来帮忙盖房子，因为他来的早。陆洪武还没起床，苏灿和周大爷去赶集的时候，陆洪武也得知了大哥陆红军来这里帮忙的事，拎了根棍子就气冲冲的来找大哥陆红军了。兄弟俩一见面就打上了，陆红军个头小又瘦弱，哪里是陆洪武的对手？要不是村里人拉着，陆红军还不知道被打成什么样呢。就这样，陆红军也被揍了个鼻青脸肿，头上被划了几道口子，脚也被砸肿了。身上估计也被打得很厉害，就这样，陆红军也不妥协，从地上爬起来，还是去干活。因为有太多人拉架，陆洪武一怒之下回了家，然后陆老太太让二儿子把陆红军一家全都赶出了老房子，睡觉的被褥全给扔了出来，其他的东西一概没给。陆红军的老婆高玉珍哭着下跪求情，老太太把大门直接给关了，陆洪武堵在大门口。以后他们一家谁再进老陆家的大门，进一个砸一个。最后没办法，高玉珍只能带着三个孩子，背着几个包袱回娘家去了。苏灿听得气不打一处来，就没人管管他吗？李淑兰叹了口气。俗话说，清官难断家务事，这种事谁敢管呀？再说了，陆洪武那个人在村子里有多横，你是不知道。这次你去分家，要不是你是县城里来的，那个家你根本就分不了。旁边的大娘婶子们附和道。谁说不是呢？这是没人敢管，谁管他能堵你后窗户那里骂个三天三夜？可不是吗？上次他在村南头喝醉了酒，回家的时候，张三儿家刚好灭灯，他就觉得人家是故意针对他，就在院子外一直骂到了天亮。苏灿算是听明白了，这个陆洪武活脱脱就是个村霸呀，难怪之前陆占东沦落到那种地步，有这么多二哥在前面挡着，谁敢帮他的忙？之前他还觉得陆红军可能是来占便宜的。现在看来是自己误会这个大伯哥了。那我大伯哥人呢？他现在在哪儿？应该是在他二叔那边，脸上那个血乎乎的往下流，看着可吓人了。哎，我看呀，红军这家要散了。老陆家不让进门，他们一家五口连个住的地方都没有。苏灿沉默了片刻。那我大嫂的娘家在哪儿？离这儿远吗？那可远了。你们今天赶集的幸福村往北还得六里地，不过他娘家那里可穷了。也是兄弟好几个，他带三个孩子回去，啧啧啧，估计饭都吃不上。看着大家不停摇头，苏灿看着李淑兰道：“婶子，要不你带我去看看大伯哥吧？既然是陆占东的大哥，他得看看情况怎么样了。”没想到大家全都冲他摆了摆手：“侄媳妇，你这边已经够忙的了。再说现在老陆家那边在气头上。”你不去看红军还好一点，要是去了老陆家那边，更得上火。那让青山兄弟帮我去看看吧，这样他也能放心一些。毕竟今天这事怎么也是跟自己有关系的。周青山很快过来，嫂子，我去看看情况，你也别太担心。苏灿也没再想这件事，毕竟现在有很多事都等着他去做，和面的事情交给大娘大婶们就行。他把肉拿出来的时候，周围的人眼睛都冒光了。哎呦，侄媳妇。你可真够大方的！李淑兰冲苏灿竖了个大拇指。苏灿笑笑，今天来的人一百多了，咱们估计得做好多菜，中午十斤肉，晚上十斤肉吧。一百多人吃二十斤肉，而且还是分成两顿吃，平均下来也没有多少。大家觉得多，也不过是这个年代人们吃肉吃的太少了。行，那就听你的。李淑兰把肉递给儿媳妇，让他们几个年轻的赶紧去切肉了。苏灿今天买了两口钢顶锅。三个面盆，还有一些新的碗筷，全都拿了出来。当然还有那四十多斤的猪下水，这些东西拿出来时，大家都有些意外。谁也不会处理，所以没有人会做这些。苏灿知道这一点，所以这些东西全都由他来处理。他在集市上买了足够的花椒、大料等，就连白酒都买了。今天这么多人，他想让大家都好好吃一顿。周青山回来的很快。告诉了苏灿陆家那边的情况，陆红军头顶上被陆洪武拿棍子砸破了一道口子，现在村里的赤脚医生已经给他处理好了，身上的伤基本都是皮外伤，都没什么大碍。听他这样说，苏灿才放下心来，因为人多，吃饭的棚子和桌椅都不够了。周青山带人又搭了两个棚子，再借来了一些桌椅板凳。听说今天中午菜多肉多。所有人干的全都热火朝天。吃中午饭的时候，苏灿也终于把那些猪下水全都变成一盆盆好吃的肉菜。很多菜里他都放了辣椒，里面放了煮好的猪肝、猪肺、猪心等。不过来盛菜的时候，大家都是试探性的先尝一尝，主要是之前有人做过这些东西。
，全都腥味十足，吃的人反胃想吐。可是苏灿做的这些又香又辣，有的还带着浓郁的汤汁，吃起来满口留香，那叫一个好吃。七八盆的凉拌肉菜，全都吃了个一干二净。等到苏灿坐下来吃饭的时候，浑身上下已经湿透了。不过看着已经累到一半的院强。他感觉今天的忙碌真的值了。这来帮忙的人不是一般的多，主体看这个样子，明天下午就垒到房梁的地方了。这房子盖的真是跟坐火箭一样。苏阿姨，陆文浩从大门口一阵风的跑到了苏灿身边，那张小脸上全都是汗，不像哥哥陆文渊，从他回来就一直默默在院子里帮忙。肚子饿了，知道回来了。他赶集一回来，这小家伙便跑出去了。陆文浩蹲在他面前，瞪着一双圆溜溜的眼睛道。苏阿姨，我四叔把那坏阿姨带回村里来了。你四叔，陆庆生，陆文浩立即点点脑袋。那天我们跟着周爷爷去医院的时候，碰到那个坏阿姨，叫我们要饭的，叫花子，土包子的那个。他现在住到我奶家去了，我奶还让二大爷放了鞭炮呢。好多人都去看了，说那个坏阿姨才是我爸的新媳妇，要做我们的新妈妈。这小家伙说到最后，嘴巴一撇就要哭。苏阿姨，我不让你走。第四十二章。泼脏水，陆文浩的话把陆文渊和陆小田也都弄得紧张了，直勾勾看着苏灿，那个喊他们叫花子的坏阿姨，他们都不喜欢。苏阿姨虽然人胖了些，但对他们兄妹三个是真的好。看着三个孩子全都眼巴巴看着自己，苏灿赶紧笑笑：“阿姨怎么会走呢？阿姨还要把你们养大成人，看着你们长大呢。阿姨要给你们做好吃的。”教你们学知识，阿姨永远都不会离开这个家。陆文浩一听，眼泪还没掉下来，已经咧着小嘴笑了。苏阿姨，这可是你说的哦。苏灿笑着揉了揉他的脑袋。当然，阿姨说到做到，以后别人的话不要轻易相信，要回来亲自问阿姨。记住了吗？嗯，我记住了。旁边的陆文渊看着苏灿没说话，突然起身，哒哒哒向着大门口跑去。他得去老房子那边看看去。陆文浩看大哥跑了。起身也跑着跟去了。苏灿看看旁边的陆小田，拉着他的手道：“甜甜去看看大哥二哥干什么去了，要是有什么事就回来告诉我。”好的，小姑娘也跟着去追兄弟俩了。杨雅丽是跟着陆庆生一起骑自行车来的桃花村，她穿了一件水红色衬衣，下面是一条花裙子，行李箱放到了陆庆生的自行车后座上，车把两边也挂了些包袱，他自己后面的车座上也载了些东西。毕竟要来这里生活一段时间，吃穿住行全都得准备好才行。在这之前，他是从来没有来过桃花村的，这一路可把他给累坏了。尤其是光明公社往上走，全都是上坡路，他不止一次的想，如果不是因为桃花村有个陆占东，打死他都不会来这种鸟不拉屎的地方。进了桃花村，陆庆生趁机向村民介绍杨雅丽的身份，听说这个才是陆占东的新媳妇。村民们全都听得惊呆了，这家里已经有一个了，怎么又来一个？陆庆生这一路介绍，没多长时间，整个村子里的人都知道了这件事。两人走到老陆家的大门口时，已经有很多闲人来看热闹了。这个时候家里没有电视，收音机一个村里都找不出一两台，平常大家最喜欢的自然就是看热闹了。再加上陆洪武也不知道从哪儿弄来的鞭炮，这种东西只有过年的时候才会有。这鞭炮一响。整个村子里的闲人很快都跑了过来。陆庆生把车子推进院子，再把杨雅丽的推进去，随后拿了一斤大白兔奶糖出来。凡是来看热闹的，一人分了一块，边分还边向大家介绍：“大娘婶子们，这位才是我们家真正的三嫂，知书达理又懂礼貌，妥妥的大家闺秀。就是因为她太善良，所以才会让那个苏灿给钻了空子，假装成了我三哥的媳妇，跑来了咱们桃花村。”以后还得请大家多多帮忙，把那个冒牌货赶出咱们桃花村。刘二瘸子家媳妇道：“我就说嘛，人家战东那么好的小伙子，怎么可能看上一个大胖子？你们看看他胖的，走起路来跟我家养的鸭子似的。”这话一出，人群里发出一阵哄笑。如果他真是个冒牌货，那确实太不地道了。不过战东人家现在是英雄。别说他一个大胖子了，就是长得好看的也想嫁进老陆家，谁说不是呢？听着大家说话，全都向着自己。杨雅丽委屈的眼眶通红，声音也带着哽咽腔：“各位叔叔婶子们，大哥大姐们，其实不瞒你们说，那个苏灿是我的姐姐，她是偷了家里的三百块钱跑过来的。我爸妈全都不知道这个情况。我之前跟战东订了婚。”
他把彩礼都准备好了，没想到被我这个胖姐姐给钻了空子。如果他来到桃花村有对不住你们的地方，我替他向你们道歉了。杨雅丽说到最后，还向着大家鞠了个躬。哎呦，我看这孩子不错，那个苏灿一看就是心眼太多了。我们还寻思他怎么这么有钱，原来都是偷的呀！咱们桃花村可不能留下这种人，败坏了我们村的名声。确实，这孩子长得也好看，一看就是心处不错的那种，估计是被自己那个姐姐给坑了。明眼人一眼就能看出来，也不知道去帮那个胖子的人眼是怎么长的。谁说不是呢？村民们正七嘴八舌的时候，陆洪武的媳妇赵梅香出来了，看着杨雅丽眉开眼笑：“哎呦，三弟媳妇，我们盼星星盼月亮。”你可来了！杨雅丽立即看着他，微笑问好：“二嫂好。”哎呦，这老三家的长得可真俊啊！赵梅香说着，招手把自己的三个孩子叫过来，嗔怪道：“你们三个拿了糖吃，怎么不叫三婶呢？”陆大强和陆二强之前在新房子那里吃了瘪，这时候全都得意的挺直了腰板，喊得格外响亮：“三婶好！”杨雅丽笑着摸了摸两人的头。笑着从自己的包里拿出两本小人书递给他们，两个男孩子眼睛顿时亮了，一把抢过去，咧着嘴笑起来。现在好了，陆文渊、陆文浩有的，他们也有。看着效果差不多了，陆庆生让赵梅香带着杨雅丽进门，他在看着大家道：“七婶子，二大娘，你们几个进来坐坐呗，你们先回去歇歇吧。吃完饭我们来玩。好嘞，现在正是吃午饭的时间。”村民们也没跟着进陆家的大门，杨雅丽被簇拥着进了陆家的院子，又进了堂屋。陆老太太和陆学远都坐在八仙桌两侧等着呢。看到走进来的这个俊俏的姑娘，顿时笑得合不拢嘴。杨雅丽很乖巧地向两位长辈问了好，赵梅香赶紧请她坐下。老三媳妇长得可真好看，我们家占东找了你这个媳妇，那真是我们老陆家的福气，不像那个大胖子。又丑又胖，心还黑，就知道欺负我们老陆家。说到苏灿，陆老太太就恨得咬牙切齿的。杨雅丽听老太太的话，轻轻叹了口气：“大娘，不瞒你们说，她其实是我妈收养的一个女儿，小时候看着她可怜才领回家的。谁知道这些年给养瞎了。”陆老太太听完，手里的大蒲扇把桌子砸得啪啪响。哎呦，我滴个黄天老奶奶！你们看看，你们看看，这不就对了吗？我就说嘛。那个姓苏的看着就不是什么好人，你看看他来到我们桃花村，那个嚣张呀，老三媳妇，你是不知道呀，他一进我们老陆家的门，就砸坏了我一个水缸呀。一想到这个，陆老太太心里还心疼的不行，那么大一个水缸，上来就给砸碎了，心疼的她这些天晚上睡觉都睡不好。第四十三章，馋死他们。杨雅丽早就听说了这件事，但还是一脸的震惊。我的天哪！你们就不知道管管他吗？陆洪武哼了一声，他可是有个县城公安局的书，动不动就要关我们进监狱，说要把我们陆家的人抓起来。对了，三弟媳，你来了咱们家，我倒是想问问。他说县公安局局长是他叔，这事是真的吗？杨雅丽笑了一下，我们就是跟方局长住在同一个家属院里，平常认识而已。不过现在可能多了层关系，你们肯定想不到。县公安局的方局长和战东哥是很好的战友。陆洪武一拍大腿道：“我就说嘛，他怎么可能认识县公安局的局长？原来就是认识呀，现在也只是沾了老三的光。娘，咱可不能再让他待在老三家了。”说完，疼的一声站起来就要往外冲。我现在就去找他算账。二哥，你等一下！杨雅丽赶紧喊住了他。陆庆生把陆洪武又拽回了椅子里。二哥，你急什么？先听我三嫂把话说完，不行吗？陆洪武双腿蹲在了椅子上，气愤地道：“我这不是窝了一肚子的气吗？这几天我在村里都抬不起头来了。你二哥这么些年在桃花村，什么时候受过这种窝囊气？”赵梅香跟着点头：“谁说不是呢？我听说今天他去赶幸福集，买了二十斤肉，还有好多东西。我三兄弟的钱到了他手里，那是胡花六花呀。”这样过日子，早晚不是把老三给坑死了？陆老太太恨恨地道：“哼，应该是他拿了老三这个季度的津贴，两三百块钱呢。要不然，你看他盖房子能有那么多钱？这个熊娘们儿就是来祸害我们老陆家的。”苏灿回到桃花村后的一举一动，老陆家的人全都一清二楚。先是蒸大布加玉米面的大馒头，今天又买了二十斤肉，还有一车的菜和东西。陆老太太听说的时候。整个人气的都快要炸了，一说话感觉嘴里都是带着血腥味的。听着老陆家的人对苏灿的讨伐，杨雅丽感觉到了一股从未有过的希望。看这个样子，只要抓住了老陆家的心。
这事就成了一大半。陆占东是军人，他就是再信苏灿，也不可能不要自己的爹娘吧？娘，二哥，咱们先听三嫂把话说完再说。你们先别着急。陆庆生插话，对。先听老三媳妇说，陆老太太点点头。大娘，刚才说到那个县公安局方局长，现在我们还不能把苏灿从桃花村直接赶出去。为什么？你这个正主都来了，他这个冒牌货还舔着个脸留在这里干什么？陆老太太一听又来气了，杨雅丽顿时有些委屈，因为当初是苏灿把战东哥送到县医院去的，所以他现在只认苏灿是他的妻子。在县医院的时候。应该还把这件事告诉了方局长。如果我们把苏灿直接赶出桃花村，那反而对我们不利。这话一出，老陆家的人沉默了一下。陆洪武紧绷着个脸，梗着脖子看向门口。陆老太太则拿着大蒲扇拍了拍桌子。当初我们也不是不想送老三去医院的，那时候老两车都找好了的，要送老三去县医院。当着这个三媳妇的面，他自然不会说老陆家的人没有送老三去医院。那老陆家的脸面往哪儿搁？陆庆生心里一清二楚，但还是跟着点头。这个苏灿就是捡了个漏，我们全都准备好了，结果让他把瓜给摘了。三嫂，现在你来了，我们家总算是看到了希望。这个苏灿现在拿着我三哥的钱，胡花六花，还在村子里造谣我们老陆家的形象。赵梅香附和，现在三弟媳妇来了。咱们说什么也得想个办法，把这个苏灿给赶出去，而且还不能让三兄弟对咱们起意见。对，就是这个意思。陆庆生道：“娘，我和三嫂还饿着呢，咱们先吃饭吧，边吃边聊。还有三嫂的住处，二嫂带她看一下。对对对，老两家的，先带老三媳妇去东屋看看，把东西全都放好了。这两天家里肯定来的人多，这人多眼杂的，有些人手贱得很。”可不能让人给偷了东西。陆老太太一发话，赵梅香便带着杨雅丽去了东厢房。东厢房原本是陆红军一家住的地方，他们家一走，陆家人就赶紧把房子打扫得干干净净，还专门铺了新被子、新枕头。知道城里人爱干净，赵梅香还和老太太一起在墙上糊了报纸。陆庆生和二哥陆洪武把杨雅丽带来的东西全都拿进屋，杨雅丽再次拿出东西给了陆家人：四斤点心，四斤白砂糖。四斤水果糖，两罐麦乳精，大前门香烟二十盒，四块的确粮布，还有白酒四瓶等。最后还有一些带给家里孩子的小人书和名著。这么多东西拿出来，看得陆老太太那叫一个眼花缭乱，顿时乐得合不拢嘴。陆洪武和赵梅香也高兴不已。要知道，现在就他们一家跟老两口住在一起，这些东西自然他们分到的最多了。弟媳妇，你放心。只要有你二哥二嫂在，那个苏胖子他掀不了什么大浪。陆洪武拿到香烟，当即拍着胸脯向杨雅丽保证：“对对对，你和二兄弟的事包在我们身上。”赵梅香也当即表决心。陆老太太眉开眼笑，让儿媳妇和儿子们把东西拿回自己的屋里去。娘娘娘，陆洪武的三个孩子从外面跑了回来。陆文渊和陆文浩在外面呢。陆老太太冷哼道。这是看咱家也有好吃的馋过来了，老两家的，再给孩子们两块糖，出去好好馋馋他们。赵梅香当即抓了糖块给三个孩子，杨雅丽赶紧阻止：“大娘、二嫂，我觉得咱们现在应该先把三个孩子争取过来。要是三个孩子都向着我们，那苏灿走的可能性会更大一些。”陆庆生跟着附和：“三嫂说的对，咱们现在得先把孩子给拉到咱们这边，这样事情才好办。”陆老太太皱着眉头。三个要钱货，都不是老陆家的种，还要吃老陆家的，用老陆家的。提到那三个孩子，陆老太太就满脸不高兴。第四十四章，成事不足，败事有余。娘，等我三哥三嫂的事解决了，三嫂跟着三哥去部队，三个孩子还不是留在桃花村吗？陆庆生这话言外之意很清楚。等陆占东带着杨雅丽去部队，这三个孩子还得依靠他们老陆家，到时候搓圆捏扁，还不是他们自己说了算？陆老太太摆摆手，那让他们进来吧，先便宜便宜他们那张嘴。一听让陆文渊兄弟俩进来，陆大强和陆二强一阵风的跑了出去。这两天他们可憋屈坏了，陆文渊三兄妹又是好吃的，又是漂亮衣服，还有小人书啥的，村子里的孩子们不知道有多羡慕他们。陆大强也是三兄妹。不知道跟着流了多少口水呢。这次县城里漂亮的三婶来了，给他们带了这么多好东西，这次馋死他们三个。陆文渊、陆文浩，看看
，我们也有糖了，比你们的还更漂亮呢。”陆大强拿着一块红色的水果糖在面前晃来晃去。陆二强拿着小人书扇了扇，我们也有小人书哦，我们三婶给我们买的。馋死你们！馋死你们！陆二强冲着兄弟俩使劲吐舌头。哼，我们也有，才不稀罕你们的破玩意儿！陆文浩涨红着脸，扯着嗓子吼回去。陆文渊不说话，冷冷看着陆大强兄妹三人，拉着陆文浩就往回走。看妹妹陆小田站着不动，还喊了他一声。甜甜赶紧跟了上去，看着兄妹三人要走，陆大强和陆二强跑上去拦住了他们的去路。咱奶奶叫你们呢！陆文渊绷着脸。我们得回家。对，不去。陆文浩扯着嗓子喊：“不行，不去也得去。”陆大强一把揪住了陆文渊的衣服，陆二强也上去抓住了陆文浩的衣服。四个男孩子谁也不服谁，立即扭打在一起。陆小田吓得退到了一边。陆婷婷一看，转身跑回了院子里。不出片刻，陆家人就出来了。杨雅丽自然也在其中。陆庆生和陆洪武上前把四个孩子拉开。陆洪武拉的时候，还没好气的甩了一下陆文浩。结果他人高马大，长得又壮实，这一把把陆文浩直接甩到地上去了。小家伙顿时放开嗓子，哇哇大哭。杨雅丽瞅准时机，赶紧上前扶陆文浩起来，摔疼了吧？咱们先去院子里坐一会儿，阿姨给你们拿糖和点心吃，好不好？他尽量用最温柔的声音跟陆文浩说话，为的就是想把那天喊他们兄妹三人叫花子土包子的形象给扭转过来。谁知他刚说完。陆文渊就过来拽着陆文浩就走。陆文浩，阿姨跟你说话呢，你不知道哼一声吗？陆庆生挡住兄妹三人的去路，摆出一副四叔的架势。陆文渊梗着脖子看他一眼，没说话。哼，他是坏阿姨，我们才不理他呢。陆文浩心直口快，这个阿姨穿的再漂亮，也是骂过他们叫花子的人，太坏了。杨雅丽赶紧上前向三个人道歉。阿姨那天不知道你们是战东哥的孩子。如果知道，肯定不会那样对你们。那天是阿姨做错了，你们再给阿姨一次机会好吗？陆文浩立即嘴巴鼓鼓的看着他，那你是来做我们新妈妈的事吗？陆文渊也看着他，甜甜则咬紧了嘴巴。陆庆生没让杨雅丽回答这个问题。陆文渊、陆文浩、陆小田，你们三个听好了，那个大胖子苏灿是偷了家里的三百块钱，跑到桃花村来的。他不仅是个小偷，还故意冒充你们的新妈妈。她是个非常恶毒的坏女人。现在这个漂亮的阿姨才是你们的新妈妈，记住了吗？赵梅香跟着道：“你们四叔说的对，那个胖子就是想让你们全都上当。你们也不看看他胖成那个样子，真要成了你们的新妈妈，还有你们的饭吃吗？不饿死你们才怪！”看三个孩子绷着小脸不说话，杨雅丽蹲下身子，保持着温柔的模样。其实有件事你们不知道，现在在你们家的那个苏灿阿姨。是我的姐姐。那天晚上，她是偷听了我要来这里送你们爸爸去医院的话，所以才会偷偷拿了家里的钱跑过来的。你们现在还小，不懂大人之间的恩怨，但她可是个小偷呀！你们真的想让一个小偷做你们的新妈妈吗？赵梅香继续吓唬他们，就是偷别人的钱这种事，原本是要被公安局的人抓起来的，到时候她被抓进监狱里去，你们三个怎么办？告诉你们，这个新妈妈你们不认。将来老陆家你们可就待不下去了。你们爸爸去了部队，苏灿被抓，你们三个不得被饿死，我们才不会被饿死。苏阿姨肯定会管我们的，她才不是小偷。陆文渊突然开了口，虽然这么多人说苏阿姨的坏话，但他就是觉得苏阿姨是好人。对，你们才是小偷，你们才是小偷。苏阿姨对我们最好了，她不会不管我们的。就连一直不说话的陆小田都眼眶通红的澄清。陆洪武本身就没什么耐心。一看三个孩子的样子，全都瞬间提了起来，眼珠子瞪得溜圆。兔崽子，我看你们是欠揍了是吧？一看到陆洪武的样子，陆文渊和陆文浩突然拉着陆小田就跑了。杨雅丽有些无语，这个陆洪武简直就是个莽夫，成事不足，败事有余。眼看着三个孩子都快要被他说成功了，结果这男人一提拳头，把人直接给吓走了。陆庆生看着他道：“二哥。”你就不应该出来，咱们得先拉拢这三个孩子。你说你上来就要揍他们，这眼看就要成功了，你这一下唬还怎么拉拢？陆洪武拧着眉头，哼，一看就是三个养不熟的白眼狼。你没听他们三个怎么说吗？你根本就不可能说服他们，就是那三个根本就养不熟，咱们就是说破天，他们也不信咱们的。赵梅香这种时候自然是要护着自己丈夫的。陆庆生看了看三个孩子跑的方向，算了。咱们先回去吃饭吧。好在现在大街上没人，别人没看到二哥吓唬三个孩子的情景。第四十五章全被收买了。三个孩子跑去陆家。
，苏灿这午饭根本就吃不下去。杨雅丽也跑来桃花村，是他没有想到的。听到他来的那一刻，今天上午陆红军一家被赶出老陆家这件事，突然就解释通了。看这个样子。陆红武很可能是故意借这个机会把大哥一家赶出老陆家，然后再让杨雅丽住进来。不过以陆红武那个鲁莽劲，他不相信是他想出来的办法。既然陆庆生跟着一起回来了，八成是他的主意。就是不知道杨雅丽会在这里住多长时间，直到把自己赶出桃花村。哈哈，看这个样子，来者不善呀！苏灿等了一刻钟，还是没看到三个孩子的身影，他实在是坐不住了，让赵静帮忙照看一下这里。他走出大门，向老陆家走去。还没走出十米，就看到三个小家伙从远处哒哒哒跑了回来。等他们到了跟前，苏灿先盯着三个人身上看了一遍：“你们三个没受伤吧？”陆文渊道：“二大爷把文浩给扔地上了。”陆文浩立即掀起自己后背的衣服，让苏灿看，那里一出汗就火辣辣的疼。苏灿看到擦伤了一点皮，倒不算严重，但是想到陆洪武对孩子下手，他还是很生气。你们三个给我听清楚了。以后都离二大爷远一点，他要是再敢这么动手，马上就跑。记住了吗？三个孩子全都一脸认真地点了下头。好了，肚子都饿坏了吧？咱们先去吃饭。杨雅丽来桃花村的消息跟长了翅膀一样，一下午的时间便有好多人来告诉苏灿了。听着这些大娘婶子们的小道消息，他大体知道了一些。杨雅丽住的是陆家老大陆红军一家的东厢房。陆庆生和他一起回来的时候，带了很多行李箱。看这个样子是要常住了。陆庆生趁着假期要在家里多待一段时间，不用想也知道是要帮杨雅丽在桃花村证明了。当然，除了这些，村子里传的最多的就是苏灿是个忘恩负义的养女小偷。听到这话的时候，苏灿不仅不生气，反而还想笑。这样一来，就说明江玉荣母女在陆占东那里吃了瘪。因为找不到办法，所以才跟陆庆生一起来了桃花村。陆占东相信自己，这才是最让他欣慰的。别的事他暂时不想，先把房子盖起来再说。可他不想，不代表别人就想放过他。下午四点多的时候，院门口传来一阵骚动，陆文渊兄弟俩最先跑过来告诉苏灿，陆家人带着杨雅丽来了。苏灿看过去，就看到人群让出一条路，很快便看到陆庆生带着杨雅丽走了过来。如果是陆洪武。可能还会有人拦一下，可是穿着这么时髦又这么漂亮的城里姑娘，没人上前拦她。姐，这里忙得怎么样啊？杨雅丽走到苏灿面前，温柔地笑了笑，表现得大方得体、端庄优雅。苏灿坐着没动，也看着她笑了一下，就是你现在看到的样子。你怎么有时间来桃花村看我？杨雅丽轻笑，接着看向围观的社员们：“姐，你可真会开玩笑。这里是我和战东哥的新家。”我自然要来了。这两天，你为了我和战东哥的房子，肯定累坏了吧？现在我来了，你可以回城好好休息一下了。苏灿听他的话，站了起来。你说的有道理，我确实累坏了，是该好好休息一下了。说着，他看向身边的三兄妹：文渊、文浩、甜甜，你们跟我去城里看爸爸怎么样？好，三兄妹全都绷着小脸回答。听他说要去县城看陆战东，杨雅丽顿时有些心虚。旁边的陆庆生接过话去。苏灿，你这脸皮是不是也太厚了？我三嫂没跟你翻脸，是看在你们是姐妹的份上。杨家养了你这么多年，你不仅不知道感恩，还忘恩负义，冒充自己的妹妹嫁到我们桃花村来。不仅如此，还偷了家里三百块钱。你说你的良心怎么就这么坏呢？苏阿姨才不坏呢。这个阿姨是坏阿姨，她叫我们叫花子，要饭的。她是个坏阿姨。陆文渊突然扯着嗓子大喊。村民们听得顿时一阵唏嘘，他是坏蛋。周爷爷都看到了，他骂我臭要饭的。哥哥一开口，陆文浩也扯着嗓子大喊，脖子上的青筋都鼓起来了。你们两个臭小子，怎么能胡说八道呢？陆庆生气死了，这两个兔崽子真是哪壶不开提哪壶。旁边的杨雅丽其实心虚不已，周围这么多人看着自己，她抬手抹了抹眼，一开口，声音都哽咽了。你们肯定是认错人了，我怎么可能做那种事？姐。你不能这么教育孩子，你这样对他们真的没有好处。陆庆生抬手指着苏灿道：“就是你这个胖女人太过分了，自己明明是小偷，忘恩负义的人，现在居然又诬陷我三嫂，你说你这人怎么就这么恶毒呢？”刘二瘸子媳妇在旁边啧啧两声：“这人胖成这个样子，怎么看都不像个好心的。咱们桃花村可不能收留这种黑心肠的女人。”李淑兰道：“我看侄媳妇不像个坏的，大伯哥。”
你当时不是送三个孩子去县医院了吗？你跟大家伙说说到底是怎么回事？对对对，长生大爷肯定知道。周大爷原本被挤到后面去了，这时候才有机会来到了最前面。一看到周大爷，陆庆生立即抢先道：“咱们桃花村的人都知道，这几天周大爷又是送他去买菜，又是去医院，肯定被这个女人给收买了。”他说的话不能信，杨雅丽已经把之前的事告诉了他，他自然不能让这个周长生开口。庆生呀，我说的话不能信，那这三个孩子呢？小孩可是不会骗人的。周大爷气得胡子一颤一颤的，当时的情景他可是看得清清楚楚。这三个孩子天天跟在这个胖子身边，给点好吃的就不知道东南西北了。你们觉得他们说的话能信吗？陆庆生说的理直气壮，旁边的张三旺媳妇帮腔。我觉得庆生说的对，这三个孩子天天跟着他，早就被哄迷糊了。第四十六章彻底揭穿。陆文渊气得脸都涨红了，我们没说假话，就是他骂我们了，骂我们土包子，还让我们滚远一点。对，就是他骂我们的。陆文浩也扯着嗓子吼，跟哥哥一样，小脸涨得通红。你们这两个兔崽子，给我闭嘴！陆庆生气死了，他没想到陆文渊和陆文浩这么执拗。苏灿，你没看着他？你再骂他们一声试试。陆庆生冷哼一声：“我骂他们怎么了？我可是他们的四叔，这种忘恩负义的小兔崽子就该骂。”哼，桃花村的老少爷们可都知道，他们是我们老陆家养大的孩子，可是现在却跟你一个外人站在一起。你们说这两个小兔崽子该不该骂？人群里有人附和，确实，再怎么说也是老陆家的孩子。苏灿冷笑，看着身边绷着小脸的兄弟俩，文渊、文浩。把你们的衣服掀起来！两个小家伙不知道苏阿姨什么意思，但还是利落的掀起了自己的背心，顿时露出了他们骨瘦如柴的身体，身上的肋骨根根明显，看得人唏嘘不已。苏灿看着陆庆生嘲讽道：“这就是你们老陆家养大的孩子，你自己看看他们瘦成什么样了、啊。我来的时候，他们身上的衣服穿的还真像叫花子，然后连双鞋都没有。”陆庆生。你再看看你身上穿的什么？光你手上那块上海牌全钢手表就一百二十元。如果不是你三哥每个季度往家里寄的津贴，你能买得起这种东西吗？说我忘恩负义，你花着你三哥的钱，可是你为他们做过什么？我看忘恩负义的那个人是你吧？你别在这里胡说八道！我告诉你，我根本不知道我三哥的腿受伤了。他回来的这两个多月，我根本就没回来过。陆庆生说的理直气壮。你回来过？那天晚上，我和老二去抓只老龟，你骑着自行车回来的。有苏阿姨给自己撑腰，陆文渊也来了勇气。对我和我哥都看见了，当时我爸也知道。陆文浩也大声喊：“你们两个胡说八道！我什么时候回来了？”陆庆生的脸色变了变，虽然心虚，但还是咬死不承认。苏灿冷笑道。其实你到底回没回来？去问问你大哥就知道了。这话一出，周围的村民们很多附和道：“对呀，这是问问红军就知道了。”陆庆生听得格外心虚，他自然不会去跟大哥对峙，因为那天晚上全家人在一起吃饭，他们怎么可能不知道？而且现在大哥一家被赶出了老陆家，这种时候去问他，那不是自讨苦吃吗？哼，我大哥还不是看你们家现在过好了，想过来巴结你。你觉得他会替我们家说好话？陆庆生。你问问在这里帮忙的人，你大哥有没有喝过我一口水，吃过我一口饭？这个问题，周围的人直接就回答了，这个真没有，叫都叫不过来。看着陆庆生越来越绷不住的脸色，苏灿继续捅刀：“陆庆生，把你大哥一家赶出老陆家，应该也有你的一份功劳吧？就为了让他住进来，你们全家好跟着沾光，对不对？”这个他自然说的是杨雅丽。陆庆生的脸上再也挂不住了，他恶狠狠地瞪了苏灿一眼：“你放屁，那是我亲哥。”我怎么可能做那种事？你还知道那是你亲哥呀？前脚老陆家的人把你大哥一家全都赶出了家门，杨雅丽后脚就住了进来。你怎么知道家里有房子？你不是这段时间一直没回来吗？东厢房住的是你大哥，西厢房住的是你三哥，你让杨雅丽住哪儿？苏灿的话句句都在抓陆庆生话里的漏洞，把陆庆生说的脸上一阵红一阵白。最意外的莫过于杨雅丽了，他没想到自己能住进陆家。还有这么一件不光彩的事，可这种时候他不可能去质问陆庆生，便看着苏灿转移话题：“姐，不管老陆家出了什么事，你都不该冒充我嫁到这家里来，更不应该偷咱妈那三百块钱。这个帽子必须得给苏灿扣上。要知道，偷东西这种事可是人人都瞧不起的。”苏灿听他的话，冷冷笑了笑，那犀利的眼神看得杨雅丽甚至不敢直视。杨雅丽。
你觉得自己很可笑吗？当初是你听说陆占东的腿烂掉了，说什么也不肯嫁，但是咱妈又拿了陆占东的彩礼，不愿意还回他，所以就让我提价。那三百块钱明明是咱妈给我的，你却说是我偷的。如果真是我偷的，那你告诉我，我在县城里买了两天的东西，塞了满满两大箱子，也全都是我瞒着你们偷出来的，是不是？现在这个年代买东西，那可是全都要凭票的。你是不是忘了我去百货大楼买东西的时候？咱妈还跟家属院里的江神打过招呼了。周大爷在旁边点点头。当时侄媳妇在光明公社，正好碰上我那两个大箱子，还是坐我的马车拉回来的。那天村里好多人可是都看见了。要说这么大件的东西搬出家的时候，家里人没看到，反正我是不相信。李淑兰也跟着道：“我觉得战东媳妇说的对，她买这些东西的时候，住在一个家属院里的人肯定有知道的。”到时候一问不就知道了？杨雅丽没想到苏灿一番话就扭转了局面，周围的村民又都用异样的眼光看着自己，他感觉自己的脸都在这里丢尽了。那是因为他来的那天家里没人，他才偷偷跑来的。也不知道谁反问了一句：“那他买这些东西的时候从哪借的票？就是偷了家里三百块钱，还拿着这些钱买了两天的东西，家里人一点消息都不知道，可能吗？”周青山笑着道：“我要是偷了三百块钱，我得赶紧跑。这要是晚一分，这钱就不是自己的了。”周围的村民们跟着一阵大笑。这是一分析，大家便明白了，说苏灿偷钱这件事根本就立不住脚。姐，我不跟你一般见识，咱们就走着瞧。我看你能装到什么时候？杨雅丽一分一秒也不想再待在这里，转身就走。三嫂说的对，你这个女人满嘴胡话，我们不跟你一般见识，你等着。我们就看你什么时候现原形。陆庆生狠狠弯了苏灿一眼，也赶紧跟着走了。第四十七章，两个可爱的小家伙。两人一走，周青山就看着苏灿道：“嫂子，这事你不用担心。战东哥在医院里早就跟我说过了，他只认你这个媳妇。”说完，他看向围观的村民们道：“你们肯定不知道，那个杨雅丽为什么来桃花村？按说她直接去县城医院里找战东哥。”这件事不是更容易解决吗？实际上，他去找了好多次，人家战东哥根本不见他，他没办法了，这才来了咱们桃花村。啧啧啧，我看这个样子，战东媳妇刚才说的对，应该就是看战东的腿烂掉治不好了，所以才让战东媳妇嫁过来的。结果战东媳妇把人送到医院，发现这腿还能治，肯定就后悔了呗。谁说不是呢？还说人家偷了三百块钱，这么多东西，他们一家人演的瞎成什么样？就是。一看就是在扒下。周青山看着大家道：“行啦，说一千到一万，咱们还是得赶紧把战东哥家的房子盖起来，到时候他回来，一切都明白了。”对对对，干活去！大家说完全都散开了。苏灿看着周青山母子俩和周大爷道：“青山兄弟，周大爷，婶子，谢谢了。侄媳妇，这话你就见外了，这是明眼人一眼就能看明白。嫂子，你放心吧。”咱们这里这么多人呢，他们再想来找你的麻烦，怎么也得掂量掂量。侄媳妇，你把新哥肚子里，咱们都清楚着呢。苏灿感激地点点头，嗯。等大家都去忙了，苏灿拉着兄妹三人走到了一边，拿了把凳子坐下来，先把胆小的陆小田拽到了怀里，又抬手摸了摸两个小家伙的脑袋。咱们家的两个男子汉都长大了，知道保护苏阿姨了。今天做的非常棒。陆文渊、陆文浩一被夸，小腰杆都挺直了几分。小脸上透着自豪。苏阿姨，他们还会来吗？陆文浩问。苏灿笑笑，他们来了，我们也不怕，我们做事堂堂正正，光明磊落，没有对不起他们任何人。苏阿姨，我不怕。陆文渊握着小拳头，认真不已。文渊是个男子汉。苏阿姨，我也不怕。陆文浩不甘落后。苏灿笑着点头，嗯。我们文浩也是个男子汉，小家伙顿时咧着小嘴笑了。杨雅丽回去的路上脸色都不太好看，走出一段距离，看着人少了，她郁闷看向陆庆生：“你怎么不提前告诉我，把你大哥一家给赶出去了？这样让村里的人怎么看我？”他是刚刚才知道陆红军一家被赶出老陆家的，要是陆庆生提前告诉他，他还能做个心理准备。三嫂。说起来，全都是那个苏灿的错。我大哥跑去给他家盖房子，哼，说是去帮忙，还不就是为了混他家一口好吃的？那为什么把你大嫂和孩子也赶出去了？他们住哪儿？回娘家去了。那你大哥在哪儿？听说在我二叔家呢。不过把他们赶出去这事，跟我真没什么关系。我原本是想让你住西厢房的，是我二哥把大哥一家赶出去的。杨雅丽说不出的郁闷。
，我觉得你得先把你大哥接回来。”陆庆生表示无奈：“三嫂，这是我真做不了主，得问我娘才行。她是打心里不愿意让大哥一家搬回去的。”要不然，最先遭罪的就是他。还有他一个多月前的晚上回来的事，肯定也瞒不住了。杨雅丽郁闷道：“早知道是这样，我就不来找他了。你们不把实际情况告诉我，让他打我一个措手不及，这后面还怎么弄？”三嫂，你可不能打退堂鼓。现在苏灿就是仗着村子里的村支书向着他，所以才会这么嚣张的。杨雅丽一愣：“村支书？刚才那些人里哪个是村支书？刚才的那些人里没有村支书。”但是那个赶马车的老头是支书的大哥，还有帮苏灿说话的那个周青山是村支书的儿子，还有个穿的比较干净的婶子是村支书他老婆。对了，连村支书媳妇都在那帮忙做饭呢。杨雅丽眼睛一亮，地道：“既然苏灿能拉拢村支书，那咱们肯定也能。只要把村支书拉到咱们这边，还愁不把苏灿赶出去吗？”三嫂，你太厉害了！晚饭之前都是村支书一个人在家，咱们正好去。那太好了！这两天家里人都去给苏灿帮忙，家里只有周长亭和孙子孙女们吃饭。刚把热的饼子和糊糊端上桌，就听到院子里有人喊他。不出片刻，就看到陆庆生带着一个穿着打扮都讲究的女孩子进了屋，两人手里都提着东西。周叔，吃饭呢？陆庆生笑着打招呼，顺便把手里的礼品放到了桌子上。周长亭看着他笑笑。你小子不是在县城读书吗？哪来的钱买这些东西？陆庆生看他对自己态度不错，接着道：“这些东西可不是我买的，都是我雅丽姐买的。她今天晚上是特意过来看您的。”周叔，你好。杨雅丽这才笑着打招呼，表现的礼貌大方。周长亭看了看她，再看向陆庆生，有些纳闷：“你们家什么时候出来的姐姐？其实眼前这个年轻女人是谁？她早就一清二楚了。桃花村就那么大。”老陆家又是放鞭炮，又是撒糖的，他不想知道都不行。何况下午这两人又跑到陆占东和苏灿的新房子那里大闹了一场，听说也是灰溜溜的走了。倒是没想到，他们把主意打到了自己这里。陆庆生笑着道：“叔，实不相瞒，她不是我姐，其实她是我三嫂。”周长亭的脸色沉了几分：“庆生呀，我看你是在县城里上学，脑子上坏了吧？你三嫂不是正在盖房子吗？”这怎么又冒出来一个三嫂？陆庆生叹了口气，叔，不瞒您说，那个苏灿是我三嫂的姐姐。看着三嫂嫁给我哥这么好的对象，他一下子也跟着眼馋了，偷了家里三百块钱，偷偷跑来咱们桃花村的。您可是咱们桃花村的主心骨，现在桃花村的人都先入为主，被苏灿几顿饭给收买了，您可得为我们老陆家做主呀！陆庆生说完，从口袋里拿出了十元一张的大团结，足足有五张。放到了周长亭的面前。第四十八章，这个黑锅他可不想背。这次陆庆生和杨雅丽来这里，可是下了大血本的。陆庆生知道，现在村支书一家都很可能被苏灿收买了。听说分家那天，苏灿特意给送了一些好东西，所以这次他们来，不仅拿了东西，还拿了五十块钱。他相信苏灿再大方，也不可能拿出这么多钱给周家。所谓人为财死，鸟为食亡，他不相信面对这么多钱。周长亭会真的无动于衷？哟，庆生呀，你这是干什么？周长亭看了一眼桌上的大团结，看着眼前的陆庆生笑了笑。陆庆生看他脸上有了笑容，觉得这是肯定是有希望了。叔，您是咱们桃花村的主心骨，村里什么事大家都听您的。我这三嫂人太老实，明明她当初跟我三哥订了婚，连彩礼都送了，还是县城里公安局长、方局长给保的媒，可现在却被他姐给顶替了。我三哥可是个军人。要是娶个小偷，那不是被人笑话死了吗？叔，您说是不是？周长亭没有回答他的问题，而是反问：“庆生，那你来找我是想让我帮什么忙？”陆庆生向前倾了倾身子：“叔，那个苏灿不仅是个骗子，还是个小偷。可他现在留在了桃花村，还打着我三哥的名义，在那里盖起了房子。现在闹得全村都以为他才是我的三嫂。您作为咱们村的村支书，肯定不能让这种恶人留在村里。”更不能让他毁了我的三哥的名声。我希望您能带头把那个苏灿赶出桃花村去。周长亭长长的哦了一声。如果真如你所说，他确实是骗子和小偷，我一定把他赶出桃花村。不过这件事还缺了一个当事人。什么当事人？你三哥呀，庆生。你不会以为我这个村支书只听你们一面之词就相信你了吧？这种事情必须要把所有的当事人全都请到一起。这才叫公平公正，你说是不是？陆庆生的脸色变了一下，叔。
您这就是不相信我了。周长廷拍了下桌子，表情突然变得严厉。陆庆生，我还真不相信你，你以为拿这些东西和钱就能收买我了？他说着，抬手指着杨雅丽道：“你说的，你这个三嫂。”在县城医院里指着三个孩子骂，这种人说的话我能相信。还有你陆庆生，今天上午你大哥一家为什么被从家里赶出来了？你自己一点数也没有吗？陆庆生被堵得脸色一阵红一阵白，杨雅丽也尴尬不已。叔，我大哥的事真跟我没关系，我二哥那个暴脾气你也不是不知道。行啦，周长廷不耐烦摆了下手，咱们装里装箱的，我也跟你透个底。一个多月前你晚上回来的时候。我看得清清楚楚，那时候你不知道自己有个三哥，现在知道有个三哥了。再难听的话，我也不想说了。拿着你的东西和钱，赶紧走吧。这几天县城里发生的事，大哥和儿子全都告诉了他。看到陆庆生进门的那一刻，他就知道这俩人是来干什么的了。陆庆生的脸色难看到了极点，看着周长廷不再搭理自己，他知道再说下去也没什么用了。只好拿上东西和钱，带着杨雅丽离开了周家。杨雅丽郁闷死了，走到没人的地方问陆庆生：“怎么你们村里的人全都向着他？这下可怎么办？”陆庆生更郁闷，还不是那个胖女人手里有点钱，就不知道东南西北了。这两天做的饭菜好吃，把村里那些馋鬼全都给收买了。这样下去可不行，要不先把你大哥的事解决了吧，回家商量商量再说吧。两人回了老陆家，把去周家的情况一说。陆洪武当场就炸了，这个臭娘们，今天晚上我就把他的腿给打断，我看他还怎么扎煞。杨雅丽听了都无语了。二哥要是真敢这么做，信不信明天你就得被抓到县公安局去，至少得判你二十年。这男人真是够了，除了浑身有把子力气之外，一点脑子都没有。赵梅香吓得赶紧道：“你二哥就是说说罢了，弟媳妇你别当真，他是被那个胖子给气的。”陆老太太恨得咬牙切齿。咱们村里的人，这都是怎么了？秃子头上的狮子明摆着的事，却都向着那个冒牌货，一个个都是睁眼瞎。杨雅丽看着老太太试探道：“大娘，现在村子里的人都觉得是因为我来桃花村，你们才把大哥一家给赶出去的。要不咱们先把人给接回来？这件事把他弄得格外被动，这个黑锅他可不想背。”陆洪武第一个不答应，那不行。陆红军吃着我们老陆家的饭。却跑去给那个臭娘们盖房子，这口恶气我反正是咽不下。赵梅香跟着附和，就是他陆红军做好人，咱们全家做坏人。我敢说，就算是现在把他们一家全都接回来，大哥照样去帮老三家，你们信不信？到时候那可就是搬了石头砸我们自己的脚了。娘，你说是不是这个理儿？这种时候，他肯定是站在自己丈夫这一边的。陆老太太点点头，老大就是个犟驴，你就是把他弄回来。他也是帮着那个冒牌货盖房子。陆洪武攥着拳头一砸桌子，拧眉瞪眼。他要是再敢去，我就再去砸断他的腿。看老陆家的人对陆红军这么排斥，杨雅丽也没敢再继续说下去。看来想要扭转局面，只能从别的地方想办法了。隔天一大早，苏灿是被外面的吵闹声惊醒的，他赶紧起身打开了屋门。院子里已经来了几个村民，全都在往一个地方看。苏灿看过去。发现似乎有人在打架，老三媳妇，你快去看看吧。陆洪武又在打他哥了。苏灿一听，赶紧往打架的跑，远远便看到了周青山和几个老少爷们已经把陆洪武给拉开了，走得近了，就听到陆洪武满嘴脏活，对着自己的大哥吼天动地的。看这个样子，不用想也知道，肯定是因为陆红军今天又来帮陆占东家盖房子了。青山兄弟。你把大哥放开，他不是想砸死大哥吗？让他砸好了，只要他再敢动大哥一根手指，我马上去公安局报警。第四十九章幻觉。苏灿的话一出，陆洪武的怒火立即朝着他撒了过来，抬手指着他破口大骂：“你他娘的祸害精，就是你这个臭娘们！他娘的，我今天非得揍死你！”陆洪武晃着膀子就要往苏灿的面前冲，那怒目圆睁的样子把周围的人看得胆战心惊，几个人用力拽着他。生怕他冲过去把苏灿一拳头给揍死了。放开他，青山兄弟，你放开他！我今天倒要看看他敢不敢揍死我。苏灿说话间不紧不慢，从地上捡了根木棍站了起来。你个臭娘们，我今天非得弄死你！陆洪武暴跳如雷，额头上、脖子上全都青筋暴起，人看着已经在崩溃的边缘了。苏灿看着他嘲讽冷笑：“是吗？”陆洪武，别光说不练呀。你今天不弄死我，你就是个孙子。他今天说什么也得教训教训这个村霸。
，为陆战东和陆红军报这个仇。我操你娘！陆红武满脸涨红。那暴怒的眼神，恨不得把苏灿生吞活剥了。周青山哀求地看着苏灿，嫂子，你就别刺激他了，你先回屋里去吧，这里交给我们就行了。现在的陆洪武他们这种壮劳力，两个人都按不住。苏灿要是再不识时务，受伤的肯定是他了。你这个臭娘们，你他娘的别走！你要是敢走，你就他娘的永远是老子的龟孙女。陆洪武被彻底激怒了。这几天，他只要一想到苏灿，就恨不得把他给揍个半死。既然今天他非要往上冲，那他说什么也得满足他这个愿望。行啦！突然一声怒吼，陆红军走到暴怒的陆红武面前，闷声道：“我从今天起不再给他们帮忙了。”哐！下一秒，陆红武一把这个大哥给踹了出去。陆红军个子不高，身体又瘦，被这一脚直接踹出去好几米，狠狠摔在了地上。好在他身后的地面全都是盖房子挖的土。没有伤到后背，陆洪武，那可是你亲大哥。周青山看得怒火冲天，旁边的村民看得也生气。他这种畜生，怎么能知道那是他大哥？苏灿毫不客气，看着陆洪武嘲讽。他看出来了，如果今天不能一次性把这个男人收拾了，自己这房子是不可能好好盖下去了。我操你娘！陆洪武犹如一头暴怒的公牛，猛地一把把左右架着他的人全都甩了出去。怒气冲冲，向着苏灿便冲了过去。陆红军以及周青山等人几乎是同一时间往上冲，就想赶紧摁住陆红武，千万不能让苏灿受伤。可他们的速度哪里有陆红武快？他他就在陆红武快要靠近苏灿的时候，他扬起棍子抽了出去。虽然这具身体基数很大，不可能让苏灿使出前世做保镖时的身手。但对付一个庄稼汉，他只要拿出十分之一，就足以制服他了。其实他早预料到这个陆洪武早晚会来找自己的麻烦，所以他暗地里一直在让这具身体熟悉以前的招式。而且这几天忙前忙后，他能感觉到这具身体已经不像之前那样废了。这也是他今天为什么敢挑衅陆洪武的真正原因。这两下其实他出手并不快。一下抽在陆洪武的身上，一下打在他的小腿上。但对一个不会武的人来说，这点速度已经躲不过去了。最主要的是，他没想到苏灿会打中他。陆洪武原本长得身高体壮，结果就这么两下，咣当摔倒在地。周青山等人全都看傻眼了，这、这、这是怎么回事？为什么打倒在地的是陆洪武？摔了个狗啃屎的陆洪武疼得站起来，被一个女人两棍子打得摔趴下。这对他来说简直就是奇耻大辱。他提着波大的拳头，目目圆睁，向着苏灿又扑了过来。他、他、他，第一棍子打在他的脑门，第二下戳在他的前胸，第三下最厉害，苏灿卯足了劲打在他左边的小腿上。随着三棍子打出去，陆洪武再次被打得摔倒在地，只是这次他被打得嗷嗷直叫。第一次被打时是右边小腿。陆洪武感觉就是疼了点，可这次左小腿他感觉到骨头好像被抽断了。陆洪武倒在地上，疼得直骂娘，站都站不起来了。这眼前的一幕，把周围的几个村民全都看得一脸懵逼，当场傻眼了。这、这、这是他们出现幻觉了吗？为什么那个看着胖的一走路就气喘吁吁、手无缚鸡之力的苏灿？竟然能把一米八多、壮如公牛的大男人打成这个样子！看着陆洪武躺在地上不断哀嚎的样子，苏灿喘了几口气，看向周青山：“青山兄弟，你找人把他抬回去吧。”“行行行。”周青山看着苏灿把棍子一扔，转身离开的背影，又震惊又忍不住的想竖大拇指：“我第一个黄天老奶奶，得亏他嫁的是战东哥那样的军人，这要是普通人娶了他，那还不得被揍死呀！”苏灿转身离开的时候。就看到不远处的陆文渊、陆文浩、陆小田三兄妹，全都瞪着大眼睛，齐刷刷地看着他。看到他走过来时，一起跑了过来。苏阿姨，你太厉害了！陆文浩的小脸上一脸的崇拜，陆文渊则眼睛亮亮看着他。苏阿姨，我想学，他要是学会了，就能保护弟弟妹妹了。苏灿笑着揉了下两兄弟的脑袋。好，等我们房子盖好了，你们谁也跑不掉。甜甜都要跟着苏阿姨学，在任何时代。学点身手防身绝对是没错的。陆文浩高兴的一蹦三尺高，苏阿姨，我去给你挤牙膏。说完，哒哒哒的跑了。陆文渊看看苏灿，也跟着跑远了。他要去给苏阿姨压井水洗脸。看着两个哥哥跑了，甜甜也跟了上去。他要给苏阿姨拿毛巾。苏灿走到屋前的棚子底下时，看到周青山安排两个身体强壮的村民把陆洪武直接背走了。他挑了挑眉，边走边哼起了歌。今天是个好日子。
，心想的事儿都能成。苏灿和孩子们洗漱完，周青山也走了过来。嫂子，你太厉害了！周青山这次终于冲他竖了个大拇指。苏灿笑了一下，说的格外谦虚。我也不知道是怎么回事，就跟武术大师附身了一样，其实就是瞎莽。天，那你这个瞎莽也太厉害了！那可是陆洪武呀，嫂子，我这么跟你说吧。咱们村这么多年就没人能打过他，只要是他跟别人干架，只有他揍别人的份。桃花村被陆洪武欺负过的人，那可是一抓一大把，仗着自己长得身高马大，又有个当兵的弟弟，还有个在县城里上学的弟弟。平常陆洪武在村子里用横行霸道来形容都不为过，谁能想到这次竟然栽在了苏灿的手里？问题他还胖成这个样子，看着浑身上下都不可能有劲的那种，可就是他。五棍子就把陆洪武打得嗷嗷直叫，而且看他疼的那个样子，伤的还不轻，太不可思议了。苏灿笑笑，青山兄弟，你帮我个忙呗。第五十章附身。周青山赶紧道：“嫂子，有事你尽管说。”苏灿看向不远处那个默默干活的身影，你去跟我大伯哥好好说一下，从今天起必须让他留在这里吃饭，住的地方我暂时帮不上忙，但是吃饭绝对没问题。今天他看出来了。陆红军确实是发自内心的想来帮忙，尤其他被陆红武踹在地上，看到陆红武要打自己时，他还是不顾一切的冲上来，想保护自己。这可不是谁都能做出来的。周青山点点头，嫂子，你放心，今天我保证说服他，应该没问题。他之前不在这里吃饭，应该是怕连累你们。现在房子越往高处盖，越需要他这个手艺的人，他也很清楚这一点。所以今天腿和脚上的肿还没消就来了，那怎么能行？他这样上墙太危险了。嫂子你就放心吧，扎着架子呢。再说他也是干这种活的老手了，心里肯定有数。听他这样说，苏灿才放下心来。行，那你一定要说服他。行。陆洪武被两个壮劳力轮流背回了老陆家。没办法，这人一米八的高子，长得又壮实。实在是太沉了。这个时间，老陆家的人都还没起床。赵梅香听到动静，赶紧下地打开了门，看着自家男人被人放到了床上，额头上和两条小腿都有些青肿，一时间懵了。这这这，这是怎么回事？背陆洪武回来的村民没有回答他的话，放好陆洪武就赶紧走人了。当家的，你这到底是怎么回事？到底是哪个杀千刀的打的你？赵梅香看得又着急又意外。要知道，这么多年。桃花村可没人敢打陆洪武，因为根本就没人能打得过他。陆洪武又疼又气，牙都快要咬碎了，还不是那个胖娘们干的。胖娘吗？哪个胖娘吗？赵梅香听得一脸懵逼，她还以为自家男人伤得这么重，肯定是个大老爷们儿揍的，谁能想到居然是个女人？可陆洪武接下来的话更让她懵逼，还不是老三娶的那个死胖子？赵梅香眼睛瞪大了好几圈，你你你！你你说的是苏灿，此时此刻他都觉得自己的耳朵是不是出了问题？他居然听到了苏灿的名字，除了他还能有谁？几乎是下意识的，赵梅香抬手摸了下陆洪武的额头，想试试那里是不是滚烫发烧了，要不然怎么突然就说起胡话来了呢？结果惹来陆洪武一个白眼，赶紧把咱娘他们叫过来去。好好好，我我我这就去叫。赵梅香很快把家里人全都叫了起来。杨雅丽听到动静也起了床。陆洪武一家住在南厢房，听说陆洪武被人打了，陆庆生一副怒气冲冲的模样。二哥，你告诉我，到底是谁把你打成这样的？我们找他算账去。陆老太太坐在炕沿上，看着二儿子的两条腿都肿了，其中左腿肿得格外高，忍不住破口大骂：“哪个熊王八羔子，把我们老二打成这个样？老陆家还没被人欺负成这样过。他是真觉得咱家没人了是吧？老二，你说吧。”到底是谁？陆洪武躺在炕上，疼得额头直冒汗，拧着眉头郁闷地道：“还能有谁？就是那个死胖子！你说啥？”陆老太太还以为自己听错了。旁边的赵梅香气愤道：“娘，洪武一大早去老三那里找大哥，结果被那个苏灿给打成了这个样子。”陆老太太斜一眼媳妇：“他被打迷糊了，你也跟着迷糊了。就那个冒牌货，他走几步路都喘粗气。”老二一手指头就能戳倒他。老太太看着炕上的陆洪武，继续道：“老二，你跟娘说实话，到底是谁揍的你？娘现在就去找他去。”陆洪武一脸的不耐烦：“不是跟你说了吗？是那个死胖子拿一根棍子打的。”二哥，你是不是脑袋受伤了？要不然怎么开始说胡话了呢？虽然陆庆生也讨厌苏灿。
，大二哥这话听着就玄乎。苏灿胖成那样，他怎么可能会打人？就算是会打，也不可能把自己身高体壮的二哥打成这个样子。你们爱信不信。周青山他们全都在现场呢。陆洪武看向杨雅丽，你怎么没告诉我们？你这个姐姐会武功？这话让大家全都懵了。陆庆生瞪大了眼珠子，二哥，你说苏灿会武？不可能呀，我跟他从小长到大，他从来不会武功，天天都是憋在家里睡大觉。就他那个体型，你们觉得可能吗？陆家的人震惊，杨雅丽更觉得不可思议，好吗？他可是跟那个苏灿从小长到大的。苏灿要是会舞，他怎么可能不知道？陆洪武皱眉，那是怎么回事？反正从头到尾我都没碰到他的身，他就把我打成这样了。你要说他不会舞，反正我是不信的。他在村子里可以说是打架最多的一个人，别说是在桃花村，就是周围的村子里也打过，但就没一个能打赢他的人。所以平常在村子里，他向来都是横着走的。就苏灿那种体格耐把自己打成这样，说他不会舞鬼才信。陆老太太总算是回过神来。老二，你这真的是被那个冒牌货给揍的！陆洪武没好气地道：“娘，我骗你干什么？那么多人看着呢，不可能吧？那个女人怎么看也不像个会武的呀，这也太邪门了！”因为没有亲眼看到那一幕，陆庆生还是无法相信这件事。我敢发誓，他是绝对不可能会武的。如果真是苏灿把二哥打成这个样子，那就只有一种解释。肯定是撞邪了。杨雅丽反正是坚决不相信的。她跟苏灿一起长大，那女人平常性格内向，从小到大都是那种任人欺负的主。她这话一说，陆老太太一惊一乍道：“我知道了，她肯定是被人附身了。那个场院里以前可是死过人的。”老太太看向门口的陆学远，老头子，你还记得不？村南头那个杨二丸子，他爹不就是被牛给顶死了吗？第五十一章，好办法。陆学远闷声点头。他爹叫杨大牛，确实会点功夫。当时也是夏天来着，生产队都在老三那个厂院里晒麦子，结果生产队的牛发疯了，到处顶人，没人能治得住。他长得又高又壮，就上去想把那头牛制服，结果被牛角直接顶穿肠子了，人当场就不行了，还没拉到医院人就没了。陆学远一向话不多，但是这种时候他还是把这段往事讲了清楚。你看吧。你看吧，人家雅丽也说了，苏灿从来不会武，可他现在变得这么厉害，那绝对是被脏东西附身了。陆老太太向来迷信，这种时候更是笃信不疑。娘，这是不太可能吧？陆庆生其实不太相信这种事。陆老太太看向杨雅丽，到底可不可能？你问问雅丽，那个冒牌货会不会武不就行了？陆庆生看向杨雅丽，他立即摇了摇头，再次澄清，绝对不可能。我跟他从小长到大。别说他会武这种事了，就是他现在的口才都让我觉得奇怪。以前在家里，我妈骂他多少次，他都不带吭一声的。出门就更别提了，见到家属院里的叔叔阿姨们，全都是溜着墙根走。可是你看他现在，那嘴皮子不是一般的溜，我感觉都不像我以前认识的那个苏灿了。这番话绝对是杨雅丽的肺腑之言。这段时间他一直觉得很奇怪。曾经的苏灿可不是现在这个样子。听听听听，雅丽可是跟他一起长大的，他都这么说。那这个冒牌货百分百是被杨大牛附身了。陆老太太再次笃定了这件事。陆家人没有人再反对，因为除了这个原因，谁也找不出第二个。陆洪武的腿疼得越来越厉害，一直躺在床上疼得哎呦直叫。陆家人顾不上去找苏灿算账。当然，在没弄清楚之前，也不敢再去找苏灿算账，只能先去找车把陆洪武送到县城医院里去。杨雅丽觉得这是个自己接近陆占东的好机会，再加上他对县城医院熟悉，也有认识的医生和护士，陆家人自然乐意让他跟着一起去。桃花村只有周长生有马车，但是现在老陆家跟他闹翻了，自然没脸去借。陆学远便去借了架驴车回来，几个人把陆洪武扶到车上后。陆老太太提出自己也要跟着一起去，我得去找老三问问去，他现在是不是连我这个当娘的也不认了？陆庆生一听，举双手赞成：“娘，你这个想法好，他不肯见我和三嫂，你去了他肯定得见。”杨雅丽也觉得是个不错的办法。陆老太太再怎么样，那也是陆占东的亲娘，他要是不肯见面，那可要落下把柄了。陆庆生和杨雅丽骑自行车也一起出了门，不过他们先行了一步。到医院等着他们。吃早饭的时候，苏灿终于在人群里看到了陆红军的影子。现在他这里早上也管饭，所以来的人很多。一顿早饭的时间，苏灿把陆红武打伤的消息便跟长了翅膀一样传遍了整个桃花村。之前好多被陆红武欺负过的人。
，但凡在这里帮忙盖房子的，都会过来夸他几句。就算有的内向的人，也会远远看着他。苏灿知道这件事肯定会在村子里掀起一些动静，倒也没怎么放在心上。现在只要陆洪武不来找他的麻烦，那就是最好的了，因为人多力量大。今天上午，院墙和茅厕就全都能垒好了。四间屋的主体垒到上梁的地方，明天一大早就要上梁了。所以今天他得和周大爷去光明公社赶集，买好鞭炮和上供的贡品，还得买点红纸什么的。离开之前，苏灿看到周青山带着一个村民叫住了自己：“嫂子，这是咱村的电工赵大亮，带着线过来拉电线的。前两天一直在别的村子里帮忙。”所以咱们没拉上电线。苏灿一听，顿时惊喜不已，赶紧向他道谢。赵大亮道：“嫂子，你今天去赶集的时候买几个灯泡回来。咱们村的电全都是从北边的化工厂拉过来的，用电不花钱。你买个一百瓦的回来都没问题。还有这样的好事？”苏灿意外不已。这个村真的是越了解越神奇。明明是个靠山吃山的村子。但是这里在某些方面似乎又比别的村子先进了很多。周青山笑着解释，这是因为北边的化工厂占了一部分我们村里的山林，也算是补偿吧。再说咱们村不大，电费对化工厂来说没几个钱。原来如此，赵大亮很快便去忙了。周青山又跟苏灿交代了一下，今天订的东西就到了，除了两架房梁和二十八根领条会送过来，还有房梁上需要的苇子和麦秸。这些都是上梁的时候用到的，其他的土和沙子石灰早就已经准备好了。听周青山说，明天就能把屋顶弄好。苏灿有些激动，想着陆占东一回来就能看到盖好的房子，肯定会很高兴。跟李淑兰和赵静他们交代完中午的饭菜后，苏灿就坐着周大爷的马车去了光明公社赶集。农村就是有这么个好处。十里八乡都是集市，最主要的是东西又多又便宜。不过这次的路程要远一些，距离桃花村十二里地，因为太远，所以桃花村很少有人去赶那个集。好在有周大爷的马车，所以不用担心这个问题。家里的面粉下的贼快，所以今天苏灿又买了五袋肉和猪下水，自然还是少不了。青菜就更不用说了，除了这些主要的东西之外，苏灿买了一只大公鸡，一条鱼。又买了点桃酥点心，这些都是明天上梁前用来当贡品的。再去买了两挂鞭炮。从到集市，苏灿就没停下。还好周大爷对这里熟，所以他要买什么东西，周大爷便直接把马车拉过去，买了东西就放到车上。把东西买完，周大爷赶着马车往集头走。出了集头网上，就是回桃花村的路了。周大爷，周大爷！苏灿听到后面有人喊。回头就看到一个农村模样的妇女带着个孩子，快步往这边追过来。他以为是同村的人要搭车，便让周大爷停下了。对方气喘吁吁跑过来，还没说话，捂着胸口缓了缓。就是这个空当，周大爷回头跟苏灿介绍，这是老陆家的大闺女。第五十二章生强。老陆家的大闺女，苏灿当场反应过来，陆占东兄妹六个，既然这个是大闺女，那肯定就是陆占东那个大姐陆红英了。周大爷。买这么多东西啊！陆红英边说边往车厢里瞅，还伸手扒拉了几下。周大爷，你这是发大财了呀！陆红英说这话的时候，盯着苏灿上下打量了几眼，估计是看到他这个身材，眼神里带着几分嫌弃。这不是我买的东西，我就是帮人家跑个腿。陆红英笑着道：“周大爷，我娘和我爹怎么样？挺好的。”红英，你有什么事吗？没事，我们得先走了。哎呦，周大爷，你急什么？是这样的。既然碰到你了，我就不上去了。我先借你十块钱使使吧，回头你再去我娘那里取就行了。周大爷摆了下手，我这身上穷的叮当响，哪有钱借给你？那这一车东西是谁家的？陆红英说着，冲苏灿又打量了一下，这位大妹子是我们桃花村的媳妇吧？苏灿面无表情，听到她是老陆家的大闺女时，就格外不想搭理她，尤其是看到她不管谁的东西，上来就扒拉一通。更反感了。我是桃花村的媳妇，不过我身上的钱全都花干净了。周大爷，咱们快回去吧，家里盖房子的全都等着吃饭呢。行，红英，那我们先走了。哎呀，周大爷，你急什么？陆红英一把把住了车厢，道：“这位妹子，既然你是桃花村的，这么多东西你肯定也用不了。”我拿袋面粉好了，回头你去我娘家那里要钱就行了。苏灿是坐在前面的。他都没想到这个女人的手速会这么快，话都还没说完，已经提起一袋面粉抱在了怀里。也不管面粉袋子上的面粉弄自己一身
，妹子，你直接去老陆家要钱就行了，我娘保证会给你的。她有钱，边说边快步走远了。苏灿直接看无语了，这一番操作看得他哑口无言。老陆家的人真是一个比一个让他开眼，除了大哥陆红军，还有老三陆占东，剩下的人真是一个比一个脸皮厚。侄媳妇，这可怎么办？周大爷站在马车边。一手拿着鞭子，看着连走带跑的陆红英也是没有办法。周大爷，他拿走就拿走吧，咱们先回去再说。好，回去的路上，苏灿从周大爷的口中了解到了一些陆红英的事。当年陆老太太一门心思就想让大女儿嫁到这光明公社来，找了好多媒人给大女儿说媒，千挑万选的找了个各方面都最好的。据说对方是煤矿工人，一个月几十块钱。家里还是根独苗，父母给他在村子里另盖了新房子，家里什么都不缺，就是缺个媳妇。当时光彩里就给了一百块，把个陆老太太给高兴的全村炫耀。可谁知道嫁过去才知道，陆红英嫁的是村子里出了名的穷汉，根本不是什么煤矿工人，盖的新房子也不是他家的，只是跟人家说好了结婚的时候借用一下。兄妹四个和公婆就住在四间破房子里，窗户透风撒气的不说。屋顶还漏风。第二天知道真相后，陆红英哭着要回娘家，结果被刚嫁的男人给揍了一顿。过了几天，她还是跑回了桃花村。老陆家的人知道后，陆洪武带着陆庆生和陆氏的其他几个堂兄弟去了光明村，把那个姐夫揍的半个月都爬不起来。从那之后，那人没敢再揍过陆红英。可是这婚已经结了，陆老太太拿出了那一百块的彩礼。资助大女儿盖了新房子。这些年，陆红英只要赶集遇到了桃花村里的人，就会借点钱，然后让村里人去陆家找老太太要。不过有几次，陆老太太和陆红英都不承认，村子里就不愿意再办这种费力不讨好的事了。除非是他们陆家一个姓的，可能会帮这个忙。那他知不知道陆占东和三个孩子被赶到厂院里的事？占东受伤回家这两个多月，他大姐早就回去过好几趟了。知道是肯定知道的。老陆家就那么一个院子，西厢房里少了四口人，要说不知道，那不是说瞎话吗？所有人都知道，但是除了老大红军，没人管老三的事情。可想管的人也管不了了。你看看红军那腿，被那个陆红武揍得一瘸一拐，就那个样，还得去地里干活。你别看陆红武长得那么壮，老陆家地里所有的活全都是他大哥和他爹干，爷俩一样老实。哎，随他爹。苏灿点点头。他不是还有个妹妹吗？怎么在桃花村没看到他？你说的是红霞，他在县城里呢，说是找了个有钱的对象，是咱们县长的亲戚，厉害着呢。秋后就结婚了，县长的亲戚？不可能吧？这个妹妹多大了？陆庆生都还在念高中呢，他这个妹妹怎么可能快结婚了？这是听得多少有些迷糊。周大爷道：“庆生那小子可不小了。”今年二十六岁了吧？跟他一样大的人家，孩子都六七岁了。好家伙，苏灿这下听得有些震惊了。二十六岁还在读高中，这要放到他的前世去，都成笑话了。战东当兵前，老陆家就很穷。他为什么当兵？就是因为老陆家孩子太多，养不起了。那时候庆生学习不错，但是因为家里穷，给耽搁了几年。后来战东开始往家里寄津贴，那时候三个孩子还没来呢。战东他娘最疼这个小儿子，就拿出钱来让庆生重新去上学，所以他的年龄就大了一些。原来如此，因为三哥寄回来的津贴才有了学上。可是陆庆生现在的所作所为，那就是纯纯的白眼狼呀！苏灿和周大爷回到桃花村时，已经是上午十点钟了。来帮忙做饭的大娘婶子已经把馒头蒸出来了，就等着苏灿买肉回来做菜了。马车一进院子，苏灿就看到除了大门两侧。四周的院墙已经全都完工了，饭屋的主体也已经垒好，就等着明天和主屋一起上领条了。虽然房子盖了四间，但院子可是六间的面积，所以看着一点也不小。苏灿的心情不是一般的好，跟他相反的，老陆家的人心情自然好不到哪儿去。陆老太太坐在驴车上骂了一路，听得陆洪武脑瓜仁子都疼了。两个多小时后，驴车总算是赶到了县医院。陆庆生和杨雅丽早就在大门口等着了，两人提前挂了号。陆洪武很顺利地被送去检查。陆老太太原本想第一时间就去楼上找三儿子陆占东的，被陆庆生给拦住了。他是想等到二哥陆洪武的检查结果出来后再去找三哥，那样才更有说服力。老太太想了想，同意了小儿子的话。大约一刻钟后，陆洪武的检查结果出来了，左小腿骨折。其他地方都是皮外伤，这个臭娘嘛，天杀的，竟然下这么狠的手！陆。
陆老太太听完后，后槽牙都差点咬碎了。陆洪武被推去做治疗，陆庆生得跟着才行。陆老太太便让杨雅丽带着自己去楼上找三儿子陆占东。第五十三章，你脑子是不是被江湖唬住了？杨雅丽心里暗喜，这正是她期盼的事情。跟之前一样，两人到了四楼往上走的时候，被两个当兵的给拦住了。陆老太太指着两人，怒气冲冲地道。拦拦拦！你们也不看看我是谁就敢拦我？上面住着的那个陆占东是我的亲儿子，怎么你们解放军连我这个当娘的也不让见自己的儿子是吗？两个战士面面相觑。杨雅丽他们是见过的，但是眼前这个老太太他们还是第一次见。别人好拦，可是陆团长的亲娘他们必须得会抱一下才行。大娘，您先等一下，我们去确认一下。其中一个转身去汇报了。这有什么可确认的？陆占东就是我亲儿子。陆老太太一脸的不高兴，杨雅丽赶紧安慰大娘：“我们就等一等，不能给占东哥添麻烦，您说是不是？”陆老太太拍拍他搀着自己的手，看看看看，还是我们雅丽人最好了。不一会儿时间，那个战士便反了回来，同意让陆老太太上楼，但是杨雅丽不能上。你这个小兵怎么回事？我儿子可是团长。我现在就是团长的母亲，我带来的人你们为什么不让上？怎么，他是敌人还是特务？如果是的话，你们给我拿出证据来；如果不是，就赶紧放行。我可告诉你们，我今年六十多了，要是被你们气出个三长两短来，你们谁都别想得着好。陆老太太倚老卖老，又仗着自己儿子是团长耍起了威风。他在村子里向来谁都不怕的主，眼前这两个还是自己儿子的部下。他就更不可能受这个气了。两个战士没办法，只能再去询问别人。他们可以拦，可是老太太是团长的母亲啊，光是这个身份就够让人喝一壶的。其中一个战士刚转过身，就看到赵铁柱走了过来，让人上来吧。赵排长一发话，两个战士便退到了一边。杨雅丽立即扶着陆老太太上了楼。这次他们很顺利，便进了陆占东的病房。娘。您怎么来了？陆占东先开了口，陆老太太没好气瞪他一眼，气鼓鼓走到床前坐下来，这才开口道：“哎呦，你这个团长现在架子不是一般的大呀！我这个当娘的想见自己的儿子，都得经过解放军的同意。”这话里带浓浓的怨气。陆占东有些疑惑，看向赵铁柱。其实赵铁柱只问了陆占东一次，确认了这个大娘是他的母亲，但是他对杨雅丽没什么好感。没汇报团长，便自己让人拦了下来。赵铁柱刚要开口，便听到陆占东道：“娘，这次我住院有几个人冒充咱家里人的身份，所以他们都得严格筛选才能让上来。您可别怪他。”陆老太太酸里酸气的长长哦了一声，接着道：“占东呀，你知道我一个农村老婆子今天为什么跑到这医院里来了吗？”“不知道。”陆老太太咬牙切齿地道：“还不是那个冒牌的臭婆娘，你说她那个体格……”竟然把你二哥打得浑身是伤不说，还把他左边的小腿给打断了。哎呦，真是造孽呀！老太太边说边气愤，拍着大腿：“娘，您没弄错吧？你说我二哥的腿断了是苏灿打伤的。”陆占东都觉得自己是不是听错了？再不就是母亲在诬陷苏灿。陆老太太更气了：“雅丽，你快跟占东说说，到底是怎么回事？”杨雅丽总算是有了开口的机会，但也不敢过于表现。看着陆占东努力表现出自己端庄优雅的一面，占东哥确实是我姐用棍子打的，额头这里青了，身上也打的青紫，右腿虽然没有断，但是小腿也肿得很高，最严重的就是左腿，腿骨直接断了。我们是借了村里的驴车把二哥拉到这里来的，现在医生还在给他做治疗呢。陆占东皱了皱眉：“你们上来了，那谁陪着他？你弟弟庆生陪着呢。”陆老太太手在床沿上重重拍了好几下。看看，看看，这就是你娶的那个胖子惹下的祸。哎呦，你都不知道他这个祸害精这两天把家里祸害成什么样了。盖个房子买面粉，一买就是五袋，一买就是五袋；买肉也是五六十斤、五六十斤的买，这叫过日子吗？这叫胡花六花，败坏头。他哪里是在帮你，他明明就是在害你。占东呀，咱老陆家可不能娶这种缺德的媳妇呀。杨雅丽觉得陆占东听不进别人的话，眼前这个可是他的亲生母亲。他总得听进去一二吧。可听着陆老太太气愤地控诉苏灿，陆占东的脸上并没有什么生气的表情，而是等到陆老太太停下来的时候开了口：“娘，现在帮忙盖房子的人有多少？”他蒸的白面馒头，做的又是肉菜，平常谁家能有这样的好饭吃？但凡有点力气的，肯定都跑去混饭吃了。他说他是你媳妇。
我就没看他给咱们老陆家送一个馒头端一碗菜过去。你二哥要不是看不下去，能去找他吗？陆占东表情平静，点点头。按您的说法，那咱村里去帮忙的人至少得一百多人了。我现在腿受了伤。根本帮不上苏灿的忙，他只能让大家吃得好一点，来感谢这些父老乡亲。娘，我觉得他做的很对。陆老太太听得当场就气炸了。我说你是不是被他给哄迷糊了？他到底给你灌了什么迷魂汤？要身材，没身材；要长相，没长相。脾气更是差的要死。我问问你，他哪一点能跟我们雅丽比？趁着你俩还没办手续。你赶紧把那个胖老婆给我弄走！我们老陆家说什么也不能要这样的媳妇。我现在只认一个儿媳妇，那就是我们雅丽。被准婆婆直接点名，杨雅丽紧紧抿着唇，乖巧站在陆老太太身边，眼神有些期待地看向陆占东。其实他也想不明白，自己明明比苏灿优秀不知道多少倍，就算是苏灿把他送来了医院，他也应该喜欢自己才对。陆占东神情严肃，看都没看他一眼，娘。苏灿已经是我的妻子了，至于其他人，我都看不上。我希望您能尊重苏灿，对他好一些。哎呦喂，还让我对他好一些？你脑子是不是被江湖唬住了？他把你二哥打成那个样子，你让我怎么对他好？你自己下不去，就让这个当兵的去看看你二哥。他是真的下死手呀？这是把我们当成一家人吗？这明明是把我们当成仇人了。这样的人，你要他干什么？娘。可我还是不相信苏灿能把二哥打伤，这个情况太让人意外了。他是个军人，自然知道陆洪武的体格代表了什么。一米八几的大男人，长得身高体壮，反观苏灿走步路都气喘吁吁，说他打伤了陆洪武，怎么可能？哼，我告诉你吧，你知道他为什么能把你二哥给打成这个样子吗？第五十四章，堵得说不出话来。不等陆占东回答。老太太直接把床拍得平平响，她是被咱村那个杨大牛附身了。以前杨大牛就是在场院里被牛给顶穿了肚子死在那里的。你现在娶的这个冒牌货，他不仅败坏家里的东西，他还惹上了脏东西。你要是跟他过日子，我告诉你，不出半年你就得死在他身上。到晚上睡觉的时候，他百分百要吸你身上的阳气。你这腿就是治好了也没用，他早晚会害死你的。赵铁柱都听不下去了，大娘。您不是我们陆团长的亲娘吧？陆老太太立即弯了他一眼，谁说我不是？你去桃花村打听打听，看看你们陆团长是不是我这个老太婆子生出来的。赵铁柱一脸的不解，可我看着不像呢。我在这里也照顾了我们团长几天了，这医院里有很多都是儿子受了伤，亲娘跟着来的，那都是儿子腿长，儿子腿短的。您从进门，我就没听到您问过我们陆团长一句腿伤的事，都说母子连心。我觉得您肯定不是我们团长的亲生母亲，假冒的吧？他当然知道眼前这个陆老太太是团长的亲娘，可是看他从进门到现在，根本不把团长的腿伤放在眼里，言谈举止都恨不得把那个儿媳妇给五马分尸似的。二儿子的腿断了，他立马跟着来了医院，可是三儿子腿伤两个多月，不仅不送医院，还直接赶出去，等着伤口化脓烂掉。他就想问问这是什么亲娘？陆老太太气坏了。我人都来这里了，你说我是来干什么的？我不是来看自己儿子来了吗？战东，你看看你这都是带的什么兵？赶紧让他出去！我不想看到他。他虽然是个农村老太婆，但也知道儿子现在官比这个赵铁柱要大。赵铁柱不等团长开口，就赶紧向陆老太太道歉：“哎呦，大娘，您老可千万别生气，我也不是怀疑您，主要是您看着真不像我们团长的母亲。要不这样吧，我下楼去看看团长的二哥。”他受的伤是不是真的？陆老太太一脸嫌弃的摆了下手，你赶紧去看吧。我要是骗了你，天打五雷轰！赵铁柱看向陆占东，陆占东点头默许。陆老太太脸皱的跟个包子似的，一脸的不高兴。你看看你带的兵，还是解放军战士呢，他就这么对待我这个团长的母亲，什么东西啊？原来您还知道我是您的儿子，别说我这个兵怀疑您的身份。连我自己都觉得我不是陆家的人，要不然全家能眼睁看着我的腿烂掉。陆老太太被噎了一下，不过她向来脸皮厚，根本不把这种话当回事。之前的事是咱们家不懂，以为你这腿没法治了。对了，老三，你能不能给你二哥在部队安排一个职位？可以，不过您得做好他有去无回的准备。老太太一愣。为什么到时候部队里查到他在我受伤回村后的所作所为，是要被送进监狱里去的？陆老太太被吓得咽了下口水。那那还是让他在村里吧。杨雅丽对于老太太的提议有些无语。
，这什么脑袋能想出这种问题来？看儿子表情冷冰冰的，老太太又回到了原来的问题上。那我现在告诉你，不管怎么样，家里那个胖老婆你必须得休了她。你现在腿不好，只要你点个头。把他撵出桃花村，这事你就包在娘身上，保证让他麻溜的滚出桃花村。您敢把他赶出去，我就敢把陆洪武送进监狱。陆老太太气得抬手指着他：“你说说，你这个榆木脑袋，怎么就看上这么一个东西了呢？他哪里好了？他救了我，如果没有苏灿，我会在这儿治腿吗？他不仅是我的妻子，也是我的救命恩人。我劝您最好别打他的主意。”否则，我不介意把陆洪武送进监狱里去。老太太被气得脸都涨红了，气喘得有些厉害。他是你什么救命恩人？我告诉你，他送你来医院的头天晚上，你大哥二哥已经去借好驴车，就想着第二天一大早送你来医院的。他就是捡了个漏罢了，知道吗？陆占东看着他，冷声道：“苏灿那天到桃花村的时候已经是中午了。如果陆家真要送我来这里，那苏灿根本不可能看到我。”陆老太太被噎了一下子。之前的话全都是编出来的谎言，自然没想到在时间上会出现这种问题。旁边的杨雅丽正想打圆场缓解一下，就听到推门声，紧接着走进来几个医生护士，说是要给陆占东做检查，让家属先到外面等着。陆老太太脸色阴沉沉的起身，被杨雅丽扶着出了门，坐在了外面的长椅上。我看这个老三真是被猪油蒙了心，一个冒牌货长得又丑又胖。结果还拿着当个宝贝，你说都能当到团长的人，怎么这眼就瞎成这个样呢？陆老太太想不明白，儿子为什么会一条道走到黑。大娘，我觉得战东哥还在生，当初陆家人没有把他送到医院来治疗的气。看他刚才挺反感的，如果接下来您还是这么劝他，他肯定一句也听不进去。我倒是觉得，从现在开始，您好好关心关心他，问问他腿伤的情况。让他体会到亲情，这样说不定他能被你感动。陆老太太冷哼一声：“我是他娘，哪有当娘的向儿子低头的？再说了，就算我当初没把他送到医院来，又怎么样？我可是生他养他的人，养育之恩比天大。还有他收养的那三个孩子，这三年要是没有老陆家管着，早饿死了。雅丽，你放心吧，这件事我保证给你解决好。那个冒牌货在桃花村待不了多久的。”杨雅丽说不出的郁闷。这个农村老大娘思想固执，一般人根本就说服不了她。可如果一直让她这么跟陆占东耗下去，最后受伤的只能是自己。大娘，我们先下楼看看二哥去吧，一会儿再上来也不迟。反正占东哥也跑不了，那也行。陆老太太挂着二儿子的腿，又被杨雅丽扶下了楼。两人下楼的过程中，赵铁柱刚好跟两人遇上。大娘，您说的还真没错。还真是被打得很严重，陆老太太没好气的剜他一眼，这还用说？赵铁柱也没停留，快步上楼了。等他走进病房的时候，医生和护士已经离开了。柱子，陆洪武的伤很严重吗？赵铁柱表情郑重，点点头，脑门青紫，右小腿也肿得比较厉害，但那些都是小伤。我问过医生了，他的左小腿被直接打断了。不过您放心，医生已经给他处理好了。陆占东的脸色沉了下去。你觉得像女人打的吗？这个还真不好判断，但是我觉得嫂子不太可能吧。陆洪武那体格，估计戳一下嫂子都能把嫂子给撂倒。而且他在医院的时候，爬个楼梯都累得要歇歇好几次，这种体格怎么可能是他打的？铁柱，你去方局长那里借辆车，让他把我送回桃花村。第五十五章，孤儿。陆占东在这里坐立不安。如果陆洪武身上的伤真是苏灿打的。那苏灿肯定也受了伤，他不能让那个女人自己承受这一切。赵铁柱一听就急了，那怎么能行？团长，你今天才做完手术第四天，这伤口还在恢复呢，现在回去万一感染了怎么办？到时候老手掌怪罪下来，我可担不起这个责任。那你让他把我送回去看一下再回来，这样我就放心了。让那个女人独自面对这一切，她实在于心不忍。尤其是二哥陆洪武伤成这个样子。苏灿到底是什么情况？他心里更是没底。万一苏灿伤的比陆洪武还严重怎么办？赵铁柱听得一脸为难。团长，首长让我保护好你，这要是出点什么意外，我怎么向首长交代？你先给方局长打电话，麻烦他来一趟，我亲自跟他说。那好吧，给方局长打电话并不是难事，因为陆占东现在是医院里最受关照的伤员。院长曾经说过，如果要打电话，就去他的办公室。不过去打电话前。他还是先去找了医生，把陆占东想回老家看一看的情况说了一下，遭到了医生的严厉拒绝。他不想要那两条腿了，是吧？那可不是一个弹孔。
那是三个。赵铁柱一听，顿时有底气了。医生，我说话没什么说服力，能不能麻烦您亲自劝劝他？行。医生很快去了陆占东的病房。把他训了一顿，最后陆占东答应好好在这里养伤，医生才放过他离开。医生训斥陆占东的这个时间里，赵铁柱去了院长办公室，给公安局长方成涛打了个电话。杨雅丽扶陆老太太下楼后，医生已经把陆洪武的腿用夹板处理好了，并送到了病房里。陆老太太一走进去。就看到里面住了十几个病人，再加上病人家属，怎么也得二十多个人。庆生呀，你二哥可不能住在这种地方。你三哥在五楼住单人间，里面光空着的床位就三个呢，让你二哥搬到那里去住。病房里人多，动静多，听着就乱糟糟的。陆洪武一听，自然是最乐意的。咱娘说的对，庆生，你快去跟老三说一说，我得搬到他那里去住。这里也太乱了。再说了，我身上这伤是他媳妇打的。他怎么也得负责吧？陆庆生有些无奈。娘，我去说，人家肯定不同意，还得你出马才行。二哥要是真能搬到楼上去住，那可就不是一般的好了。行，我去跟他说说。老太太对这一点还是很有信心的。当然，最主要的是，二儿子这伤是苏灿打的，陆占东不负责，谁负责？因为陆庆生要留下照顾陆洪武，所以这次还是杨雅丽扶着陆老太太上了楼。六十多岁的老太太。裹着小脚，这上一次楼就累得气喘吁吁，现在是第二次爬楼，走得自然更慢一些。终于到了四楼的时候，又碰到了在楼梯处站岗的两个解放军，看到是陆老太太，对方照例拦住了两人。我说：“你们是不是眼瞎？我刚才来过一次了，你们不知道我是谁吗？”陆老太太叉着腰，本来就累得脚疼，被人拦下，火气自然更大了。大娘，我们是照例行事，您稍微一等。我们汇报之后，您就可以上去了。其中一名战士说完，转身去汇报了。陆老太太气得直翻白眼，不过她现在累得喘粗气，也不急着上去。不出片刻，那名解放军战士便返了回来，让两人上楼。陆老太太没好气地道：“这是什么破规矩？我看自己的儿子都不让看。”杨雅丽在旁边劝她：“大娘，部队里都是这样的规矩，您别生气了。”陆老太太一手抓着楼梯扶手，一个台阶一个台阶往上走。快走到最上面一个台阶的时候，听到后面的解放军战士喊了一声“方局长”，杨雅丽第一时间回头，立即停下了脚步。“方局长，您怎么来了？”陆老太太也回过身去，就看到一个穿着制服的公安站在身后。方成涛道：“我来找战东谈点事情。”杨雅丽赶紧向他介绍：“方局长，这位是战东哥的母亲，特意来看战东哥的。大娘，这位就是咱们县公安局的局长。”站在不远处的赵铁柱。你这黄撒的不知道的人都以为是真的了，可方局长是谁？哎呦，原来你就是方局长呀！听说你跟我们战东还是好战友呢。之前苏灿说认识的那位公安局局长，想不到自己也见到了。陆老太太那个高兴呀，眼睛都眯成了一条线。方局长抬了下手，示意三个人先上了楼再聊。杨雅丽立即扶着老太太上了最后一级台阶。方成涛走上来，看着老太太微微一笑。之前战东的腿烂成那样，我还以为他是个孤儿呢，想不到他还是有家人的。看着误会闹的，陆老太太在笨，也听出了眼前这个公安局长的言外之意。方局长，农村家里事情多，我生了六个孩子，每个都有一个家，一团乱麻，全都顾过来不容易啊。陆老太太想为自己开脱一下，就看到方成涛点点头，您说的这个我理解，不过这一次真是多亏了您的儿媳妇苏灿呀，如果不是他。战东说：“他现在肯定就是个骨灰盒了，我找他有急事，等会出来再跟您聊。”方成涛没让陆老太太说下去，保持礼貌的抬了下手，转身去了陆战东的病房。陆老太太冷哼一声：“现在我也认识这个公安局长了，这下我倒要看看，以后那个冒牌货还敢不敢再说让公安局局长抓洪武的话了。”杨雅丽却忧心忡忡，毕竟方局长刚才说的话并没有那好听，以为陆战东是孤儿。这话说明了什么？看方成涛的表情就能知道，他并不想跟陆占东的母亲多说一句话。病房里，方成涛在病床前坐下，不等陆占东开口，便笑着道：“你是不是觉得自己是钢铁做的？手术四天就想回家？”陆占东皱眉道：“我家里的情况太复杂了，现在他一个人带着三个孩子就已经够不容易了，可现在还要一个人盖房子。”买菜做饭还得管着家里的一切，我必须得回去看看他，要不我这心真的放不下。你让人把我送回去，只要看到他没事，我就回来。第五十六章。
真当他们团长是泥巴捏的呢？方成涛笑着打趣：“哟，你这不是还没登记结婚呢，就这么牵挂人家啦？”陆占东表情严肃：“我二哥的左小腿骨折，我母亲说是苏灿打的。可我二哥一米八几的身高，身体壮得跟牛一样，他都能伤成这样，你觉得苏灿会平安吗？”这话让方成涛的脸色顿时变得严肃起来。苏灿那姑娘在县城的时候，别说是跟人打架了。平常出门都是低头溜着墙根走，跟人打个招呼，声音也跟蚊子一样。你二哥要是伤成那样，苏灿的情况确实让人担心。所以说，你现在赶紧跟院长打个招呼，让柱子带我回去一趟。我只要看到苏灿没事，也就放心了。方成涛点点头，他先冲着门口喊了一声：“赵排长！”守在门外的赵铁柱立即应声而入。方成涛让他关上门。赵铁柱关门走过来：“方局长。”您找我？你看到陆团长二哥的情况了没有？方局长看得一清二楚，脑门被打青了，右小腿肿得老高，左小腿直接骨折。现在医生已经给处理好了。你觉得像不像是苏灿打的？赵铁柱坚定地摇头，绝对不像。方成涛微微沉思了几秒，最后看着陆占东道：“你在这里等一会儿，我去找院长谈一谈。不过咱们可说好了，如果医院同意你回去，只要看到苏灿是安全的。”你必须得接着回来，没问题。行，那你等着吧。方成涛起身，带着赵铁柱出了门，结果就看到陆老太太和杨雅丽坐在不远处的椅子上。看到两人出来，他们也起身走了过来。方成涛看着老太太，微微一笑的迎了上去：“大娘，我问您的事。”方局长，你甭客气，有事尽管问。方成涛笑着点点头：“我是想问一下。”战东的二哥身上的伤到底是怎么伤的？这话可让陆老太太找到了发泄诉苦的地方，还不是那个死胖子苏灿吗？拿了根棍子就把我们红武给打得断了腿。你说他怎么这么狠的心？哎呦，那个心恶毒的哟，比蛇蝎都毒。打人不说，还偷家里的三百块钱，到了我们桃花村还糟蹋我们战东的钱呀！面粉好几袋好几袋的买，肉也几十斤几十斤的买。你说说，咱们现在过的日子这么苦。他这不是败坏头吗？听说你是战东的战友，方局长，我要报案。他现在把我们家的红武打成这样，你们赶紧把他抓起来去坐牢，千万别让他再祸害我们家了。听着陆老太太的话，方成涛点了点头。大娘，你放心，我们肯定会好好调查的。如果情况属实，我们肯定不会放过一个坏人，也不会冤枉一个好人。陆老太太以为自己刚才这番话管用了，笑着道：“哎呦，不愧是战东的战友。”这说话做事就是管用，那你们可得快着点，最好是现在就把他赶紧抓过来。他现在恨不得让苏灿马上去做监牢，那样才能解他的心头之恨。我先去忙了。方成涛微微颔首，先去找院长了。陆老太太咧着嘴笑笑，接着拍了拍杨雅丽搀着自己的手，脸上尽是得意。雅丽呀，看来你的好日子快到了。这老话说得好呀，城里有人好做官。你看看，还真是这样。哼。等着这个方局长派人把那个死胖子给抓到监牢里去，我看看桃花村那些向着他的人怎么办。杨雅丽并没有他那么乐观。大娘，可是到了桃花村，如果那些人全都向着苏灿说话，方局长不相信我们的话，那可怎么办？还有，他可是战东哥的战友，战东哥要是向着苏灿说话，我觉得这是肯定对我们也不利。哼，老三他人可是在医院里，他又没看到村子里的情况，他怎样向着那个胖子说话？你呀。就把心放到肚子里吧。不管怎么说，反正战东的二哥现在躺在医院里呢，这可是明摆着的，是吧？他们要是不分青红皂白，那我可不饶他们。先不说了，咱们先进去找战东。好，赵铁柱站在病房的门口，看着陆老太太和杨雅丽走过来，肯定要问一下。陆老太太弯了他一眼：“你这个当兵的怎么回事？这里面是我亲儿子，怎么你还不让我进去看自己儿子了，是吧？”大娘。我这不是为了保护团长的安全吗？您多多体谅。赵铁柱说着，帮他们打开了门。陆老太太拉着脸走进了病房里。战东呀，我刚刚去看了你二哥。哎呦，我的个天呀！你二哥那个伤，骨头都断了呀。他现在住的那个病房里住了十几个病号，再加上那些陪床的，一个屋子里有二三十口子人。你说那种情况能养好伤吗？你看看你这里多清净。这还空着三张床，我来跟你打个招呼，你会让庆生找人把你二哥背到这里来，这样庆生也能有住的地方，你也能跟家里人说说话。一个人住这么大的房间，多没意思，你说是不是？行啦，就这么定啦。
，我现在就让庆生去把你二哥送上来。陆老太太也不管三儿子同意不同意，答应不答应，自己直接就做了主。大娘，这可不行，这是人家医院单独给我们团长安排的房间，就是为了让他好好在这里养伤。不被人打扰，你这么做是违反规定的。赵铁柱一听便急了，他对陆家人早就没什么好感了，尤其是听说了陆洪武欺负一个女人，现在居然还要厚着脸皮住到陆团长的病房里来。你们欺负的可是人家的妻子，真不知道这脑子是怎么想的，真当他们团长是泥巴捏的呢？陆老太太看到又是这个赵铁柱跟自己唱反调，一张脸顿时拉了下来。我说你这个当兵的怎么回事？我可是你们团长的亲娘，我们娘两个说话，你跑过来插脚干什么？你是老几呀、啊？你比你们团长的官还大吗？赵铁柱听他的话，不卑不亢地道：“大娘，你和我们团长确实是娘俩。”他的话还没说完，便被陆占东打断了：“赵排长，你先出去吧。”赵铁柱有些着急：“团长，先出去吧。”陆占东再次道：“赵铁柱没办法，只能郁闷地出了病房。儿子这次帮了自己说话。”陆老太太脸上顿时有了笑容，她看着杨雅丽笑着道：“雅丽，看到没有？我们家战东就是孝顺。”杨雅丽跟着笑笑。陆战东这次能占自己的亲娘，确实让他没有想到。娘，您可以让二哥住到这个房间里来，不过最好让庆生先去问一问，这个房间的住院费可是很高的。二哥只要能拿得出来，他随时可以搬上来。第五十七章，憋着一口气呢。陆老太太听得瞪眼。你说什么？住这里还要交钱？你不是团长吗？他们不是免费让你住吗？为什么你二哥还要交钱？这是什么道理？陆占东解释道：“这个房间里只有我这一张床位是免费的，其他的病号如果也想住进来，必须要交一定的住院费。还是问清楚比较好。”那不可能吧？占东，你在故意吓唬我是吧？你现在可是团长。不是说你现在还是英雄吗？这英雄的亲哥哥是不是也该照顾一下？陆老太太并不相信儿子的话是真的。陆占东冷声道：“亲哥哥把自己的弟弟送到厂院里去，亲哥哥把那三个孩子饿得皮包骨。有些事情我现在不做，是因为我行动不便。如果他稍微有点自知之明，就离我远一点。”陆老太太不耐烦地摆了下手。三个孩子吃老陆家的，喝老陆家的，能让他们活着已经不错了。你不别跟我讲那些大道理，我就是个农村老婆子，我听不懂也不愿意听。我就知道我儿子现在不仅是团长，还是个大英雄。作为英雄的家人，就是住个床位的事情。谁要是想跟我们要钱，那就让他来找我。说着，他转过身看着杨雅丽道：“雅丽，你现在下楼告诉庆生。”把他二哥背到楼上来，就说我说的。杨雅丽有些担忧，看了陆占东一眼。可是想想，如果陆洪武住到这里来，那他跟陆占东接触的机会就更近了。这对他来说是绝对的好事。大娘，我这就去。陆老太太这次学精了，先不说上楼下楼的累死个人，楼梯口站岗的那两个小兵，次次都拦着他。这次他哪儿也不去，就在这里等着。他倒要看看，谁还能把他这个六十多岁的老婆子怎么样？陆占东看着母亲的样子，表情平静。作为亲生儿子，他太了解自己的母亲是什么样的性格了。陆老太太还没等到二儿子陆洪武被背上来，就看到门口走进来一个医生，两个护士，其中一个护士还推着一辆轮椅。医生告诉陆占东，现在要去做个检查。听医生这么说，门口的赵铁柱立即叫了个战士进来，两人一起把陆占东抬到了轮椅上。然后推着他离开了病房。陆老太太从头看到尾，心里有些暗自高兴。二儿子陆洪武上来的时候，这里正好没人拦着，所以看着陆占东被人推走，他还上前问了下医生，检查得多长时间？这个说不准，先看看他腿的恢复情况再说。医生脚步没停的走了，陆老太太拍了下巴掌，赶紧打量了一下病房。看看二儿子上来后，把他安排在哪张床位上最好。可此时的他不知道，陆占东被一路抬到了楼下，推出了大厅，最后被抬上了一辆吉普车。随后，赵铁柱也跟着坐进了副驾驶。吉普车很快离开了县医院。方成涛看着陆占东笑笑：“怎么样，现在满意了吧？”陆占东点头：“谢了。”方成涛拍了下他的肩膀：“你呀，就不能表现的惊喜点吗？好歹我这一招也是瞒天过海。”还以为把你也瞒住了呢。陆占东笑了笑：“你前脚刚走，医生后脚就来让我去做检查。这要是再看不出来，我还当什么团长？”嗯，说的也是。你要是连这一点都看不出来，也不可能一个人端了敌人的巢穴。陆占东脸上的笑容收敛。方局。
有件事你得帮我个忙，咱俩还用得着帮这个字？你尽管说吧，帮什么忙？陆老太太在病房里等着陆庆生把陆洪武背上来，谁知道左等不来，右等不来，最后他出了门，到楼梯口查看，发现小儿子陆庆生背着陆洪武，累得满头大汗，气喘吁吁，一手扶着楼梯扶手。一手拖着陆洪武，整个人看着摇摇欲坠。他的面前站着那两个解放军战士，说什么也不让他上楼。我说你们怎么回事？这可是陆战东的二哥，我是你们陆团长他娘，上来好几次了，你们还不知道吗？陆老太太看得气不打一处来，迈着小脚往楼下走。解放军战士看着他走下来，依然面不改色地道：“我们必须要保护陆团长的安全。”口说无凭。你们必须拿出凭证来证明自己的身份，才能上楼。杨雅丽也有些着急了。同志，我和大娘刚刚上来过两次了，你们不是不知道，这可是陆团长的亲二哥。如果他的腿因此出了问题，你们负得起责吗？看陆庆生上气不接下气的样子，整个人都快要撑不住了。别看他也是个大男人了，但是常年读书，身体根本没什么力气。可身上的陆洪武就不一样了，长得格外壮实，个子又高。这身体可不是一般的重，陆庆生感觉自己已经到了快崩溃的边缘了，费了九牛二虎之力背上来，结果还被拦住了。陆洪武看着两个战士，抬手指着恨恨地道：“我可告诉你们，我是陆战东的亲二哥，我的腿要是有个三长两短，你们谁都别想好过。”两个战士面无表情看着前方，一动不动。陆老太太气愤地道：“不用管他们，战东那里有我去说就行了，你们尽管上。”我今天还就看看了，他们能把我这个老婆子怎么样？他们谁要是敢拦你们，我就直接从这里跳下去。老太太这话果然管用，两个战士最终让开了一条路。陆庆生咬牙切齿地撑着最后一口气，把陆洪武背到了楼上陆占东的病房里。杨雅丽看着陆占东空空的床铺，有些意外。她看着陆老太太道：“大娘。”战东哥去哪儿了？医生带他去做检查了。你们来的正是时候。陆老太太说着，扶着陆洪武，靠在了床头，有些得意地道：“看到没有？还得是有人才行。这房子多好，不吵也不闹的。洪武还可以在这里多住几天，雅丽也能天天来照顾战东。这样一来，对咱们全家都是好事。”杨雅丽听得顿时放下心来。既然是做检查，过一会儿肯定会回来的。陆庆生瘫在椅子上。这一口气总算是缓了过来，他起身走到旁边的病床边，直接躺了上去。哎呦，二哥，你也太沉了吧，真是累死我了。陆洪武看着他道：“你知足吧，如果不是我这腿，我们怎么能上这里来？”他抬着胳膊，把两只手枕到了脑后。哎呀，这下好了，接下来咱们全家都得好好跟战东说一说，那个死胖子是怎么祸害老陆家的。那是当然，陆庆生也憋着一口气呢。陆老太太自然更不必说了。反正这病房是免费的，咱们就住上个十天半个月的。等你们哥俩的腿伤养好了，咱们再回桃花村。到时候战东和雅丽感情也深了，一起回桃花村，把那个死胖子滚蛋。杨雅丽听得忍不住笑起来。之前她还有些担心，现在想想自己的担心是多余的。陆家这么多人在，你一句我一句，怎么样也能把陆战东给劝得回头。这么多人帮他的忙，他还担心什么呢？第五十八章。甜甜被劫持了，苏灿把蒸馒头和做菜的活交给了李淑兰和赵静他们来做，他自己还是跟昨天一样处理猪下水。不过这次清洗的时候，有几个年轻媳妇主动过来帮他的忙。洗完之后又是切又煮的，因为时间紧，所以不可能整个来煮。大家忙得不亦乐乎，院子里很快飘起了香气。苏阿姨，苏阿姨，苏阿姨，苏灿正忙着的时候。就看到陆文浩一阵风哒哒哒的跑到身边，身后跟着他的大哥陆文渊，两兄弟跑得满头大汗，小脸红扑扑的。不过两人的表情看着都很紧张。苏灿看两人的样子，笑着道：“出什么事了？”陆文浩跑得上气不接下气的指了指大门口：“来了，来了一辆车。”陆文渊接着弟弟的话：“车里的人把甜甜抱到车上去了。”你说什么？苏灿一听，快速的放下了手里的活。交代给身边的人，赶紧跟着兄弟俩往大门口跑。大门口的地上放着跟趁手的棍子，他路过的时候直接弯腰捡了起来。周围也有人听到了陆文浩的话，一些人也跟了上去。苏灿刚走到大门口，就看到一辆吉普车缓缓在正前方停了下来。他紧紧握着棍子，严阵以待地看着车后座的窗户，里面拉上了窗帘，看不清里面的人是谁。可是这军绿色的颜色。又让苏灿觉得对方应该是部队上来的人才对。此时车里的方程涛看着站在人群前面的苏灿，笑了一下。
对身边的陆战东道：“看这个样子，他应该是没受什么伤，这是听到我们劫持了甜甜，带着人出来找我们算账的。”陆战东皱眉：“他本来就很辛苦了，你还逗他，哈哈哈,哈！看把你心疼的。”好啦。不逗他了。方成涛打开车门，从车里笑着走了下来。不过他接着又关上了车门。苏灿看到他时，意外的愣了一下。方局长，您怎么来了？哈,哈哈哈！我原本是想给你送个惊喜的，结果没想到你拿棍子招待我呀。方成涛的话把苏灿也逗笑了。他把手里的棍子递给了旁边的人，笑着道：“欢迎欢迎，真没想到您会来这里。”方成涛笑笑：“我今天可不是主角。”我还给你带回来一个人，说着，这才打开了车门。苏灿一眼看到了后座上的陆占东，眼睛撑大了几分。陆占东，你怎么回来了？你的腿不想要了？陆占东没说话，而是把他从头看到脚，确认他没有受伤，这才稍稍松了口气。爸爸，陆文渊、陆文浩一看到陆占东，两个小家伙激动的咧着小嘴。陆文浩直接原地蹦了好几个高。方成涛笑着道。苏灿，我今天可是跟医院的医生请好假，把他送过来的。陆洪武不是受伤了吗？他担心你伤得更重，所以说什么也要让我送他回来看一看。放心吧，医生那里已经请过假了。那太好了，青山兄弟，你们先帮忙把你战东哥抬下车吧。赵铁柱已经把准备好的轮椅搬下来。听说车里的人是陆战东。周青山和几个村民立即绕到了陆占东那边的车门，大家一起把陆占东抬到了轮椅上。赵铁柱推着进了院子，方成涛打量着周围的一切，哎呦，这干的真是热火朝天呀！苏灿根本没机会回答，旁边的周青山和村民们就自动成了他的发言人。嫂子可不是一般的能干，这才几天呀，家里就大变样了。谁说不是呢？以前这里根本没有院墙，就那么一间破屋子。顶还是漏的，院子里全都是荒草，连个做饭的地方都没有。老三媳妇一个人就把这个家给顶起来了，太厉害了。陆占东坐在轮椅上，意外看着院子里这翻天覆地的变化，在听着村子里的老少爷们、大娘婶子七嘴八舌汇报着这几天家里的变化，言语之中全都对苏灿充满了佩服。其实这几天在医院里，他每天睡的都不是很安心，自己的家人是什么样？他最清楚，尤其是自己的母亲和二哥，不讲理，在村子里都是出了名的。今天听说二哥陆洪武受伤入院，对这家的担心更是提到了嗓子眼儿。一个从县城里嫁过去的女人，带着三个孩子，想在村子里有立足之地，那可不是容易的事。让他没想到的是，眼前的苏灿看着精神抖擞，淡定从容。这才几天的时间，三个孩子的小脸上明显能看出变化，他们的脸更红润了。眼睛里亮晶晶的，这个女人比她想象的还要能干。因为院子里有些地方还没处理好，有石头和土堆，陆占东的轮椅不方便。方成涛和赵铁柱便在周青山的带领下去转了一圈，回来后坐在了棚子底下，跟村民们聊起了天。当然，内容很自然就聊到了今天一大早陆洪武受伤的事情上。听说眼前这位是县公安局的局长，对村民们来说，那可不是一般的大官。最主要的是。他是抓坏人的。方成涛问了问村民们，早上陆洪武和苏灿打架的经过，确认了一件事：陆洪武身上的伤确实是苏灿打的，确实是。得到这个消息的时候，方成涛和赵铁柱全都不约而同往苏灿身上看了看，尤其是赵铁柱，因为陆洪武身上的伤他看得一清二楚，能伤到那个地步。有些不可思议，村民们开始七嘴八舌地说起这件事的起因。要不是陆洪武打他大哥，人家战东媳妇能打他？就是看看战东的大哥那条腿瘸成那个样子，陆洪武还要揍他。你说这人怎么就这么狠呢？那可是他亲大哥，真的是往死里揍。前两天红军来给战东这里垒墙，饭都不吃一口。陆洪武知道了，把他揍得头破血流，还把老大一家全都给赶出了陆家。听说自己的大哥被赶出门，陆占东脸色凝重。青山，那我大哥大嫂现在住在哪？周青山叹了口气，据说当时就把扔出来两床破被子。你大嫂哭了半天也不让进门，陆洪武当时就吓唬他们，再不走就见一个揍一个。就他那个体格，谁敢留下呀、啊？最后红军嫂子没办法。就带着三个孩子回娘家了。红军哥现在住在你二叔家。陆占东皱眉：“我大哥的腿什么时候瘸的？他还从来不知道这件事。”第五十九章，就这样，这样刷刷刷。旁边的周大爷接过话：“就是你和三个孩子被赶到厂院里后，没多久就瘸了。你大哥那个性格你也知道。”
，死脑筋，做什么事都不知道拐个弯。陆洪武不让他去厂院里照顾你，非让他去地里干活。你大哥不去，陆洪武拿起锄头抡到了你大哥的腿上，当时你大哥就躺下了。旁边的人都摇头，就没见过这么邪性的人。要说别人也就算了，那可是他亲哥，你说他怎么就下得去手？陆战东握紧了拳头。我竟然不知道这件事，你怎么可能知道？当时陆洪武就守在场院外面，手里拿根大棍子，他连自己亲大哥都敢下手，谁敢告诉你？我娘就没让大哥去医院看看腿。周围的人都跟着呵呵一笑，那笑容里带着讽刺。你寄回来的津贴都不给你看腿，还能给你大哥看？就是进了他的口袋，一个字儿你也别想再掏出来。这话问的陆战东一时间沉默了。老陆家就是普通老百姓。如果不是陆战东寄回来的津贴，跟别人家的生活没什么区别。他原本寄回来的钱，想改善家里的生活条件，怎么也没想到会是现在这种情况。他之前一直想不明白，大哥性格老实又厚道，怎么也会在自己最无助的时候抛弃了自己和三个孩子。现在才知道，他和三个孩子搬到厂院里不久，大哥的腿就被打残了。对了，战东哥，你知道红军哥一家被赶出去之后？谁住到东厢房了吗？周青山看着他，突然道：“是不是庆生？”周青山摇了摇头。旁边有人接过话去：“就是你之前那个订过婚的媳妇，叫什么来着？杨雅丽。”“对对对，昨天你那个弟弟庆生还带着他跑到这里来闹事，说人家苏灿偷了家里的三百块钱，跑到咱们桃花村来的，还让他赶紧离开，说这里是他和你的新房子。”“战东，你现在回来了，跟我们说说呗。”你这怎么冒出来两个媳妇？到底哪个才是你真的？听周围人一说，陆占东看着旁边的苏灿道：“我陆占东的媳妇只有一个，那就是苏灿。杨雅丽是在医院里见不到我，所以才把主意打到这里来的。除我之外，老陆家其他人的话，大家谁都不要相信。”大家听完，顿时一阵唏嘘。原来如此呀！这女的脸皮可真够厚的。人家占东不愿意，她就跑来找自己姐姐的麻烦。你说这是怎么想的？谁说不是呢？战东，你是不知道，他来的时候，你二哥和庆生又是放鞭炮，又是发糖的，可热闹了。陆战东听得眉头紧皱，他没想到还有这样的事发生。看着他的脸色，苏灿转移了话题：“方局长，你们什么时候回去？”方成涛听他的话，笑着道：“你是不是怕我们在这里吃饭，就盼着我们赶紧走呢？”苏灿也跟着笑了。怎么可能？你们要是在这里吃了午饭再走，我就先去忙了。要不然中午大家还等着吃饭呢。陆占东看着他，想让他休息一下，但是现场又确实有这么多人在干活，他觉得有些对不起这个女人。从他来到这个家，就一直在为这个家里的一切操心。方成涛笑着道：“那我们可得留下来尝尝你的手艺了。你要是有什么需要做的事，尽管跟赵排长说。”苏灿笑着摆了下手。不用不用，来到桃花村的还能让赵排长干活。你们呀，就坐在这里喝水聊天。再过一会儿，我们就开饭了。行，你快去忙吧。苏灿看着陆占东打了声招呼，去灶台那里忙去了。那些猪下水煮熟后，还要再经过好几道程序的处理，这个活除他之外，谁都不会干。苏灿离开后，过来喝水休息的老少爷们也赶紧去干活了。棚子底下也就剩下了周大爷和周青山陪着他们。方成涛看着围在陆占东身边的陆文渊三兄妹，开了口：“你俩喜欢这个新妈妈吗？”“喜欢。”虽然声音一高一低，但是都回答的没有丝毫犹豫。陆小田则怯怯地靠在陆占东的轮椅旁边，怯怯地点了下头。“今天早上的事情你们看到了没有？”陆文渊很认真地点头。陆文浩则回答道：“看到了。”苏阿姨可厉害，可厉害了，拿着一根棍子，就这样。这样刷刷刷，陆文浩退出几步，连踢带比划，努力还原当时的现场。最后把二大爷打倒了。小家伙说起那个过程，眼睛里都透着一种崇拜。苏阿姨说了，等房子盖好了，他会好好教我们的。方成涛笑着点点头，扭头看了看远处正在灶台前忙碌的那个虎背熊腰的身影，眼底说不出的疑惑。不过转瞬即逝。你俩带我去你们的屋子里看看呗。怎么样？方成涛看到了四间新房旁边的那间矮了一大截的屋子，他还不知道陆占东之前的两个多月里住在什么样的环境里。两个孩子看了眼陆占东，陆占东点了下头，带方大爷去看看吧。好嘞！陆文浩立即像个激动的先头兵，哒哒哒的向着屋子的门口跑去。陆文渊则像个小大人似的跟在方成涛的身边。方成涛走出两步，又冲陆小田招了下手。小田犹豫了一下。看到陆占东鼓励的眼神
，也跟了上去。方成涛和三个孩子一走，棚子底下就只有周大爷和周青山爷俩以及陆占东了。赵铁柱去院子里转悠看看哪里需要帮忙了。青山兄弟，这里没有别人了，你跟我说实话，今天早上我二哥身上的伤真的是苏灿伤的吗？说实话，作为一个军人。他到现在都不敢相信苏灿这样的体格能把二哥陆洪武的小腿打骨折。周青山非常笃定的点头，那是当然。你不知道，当时嫂子一直在刺激你二哥，告诉陆洪武，你今天不弄死我，你就是个孙子。你想想，你二哥那是什么脾气，能受得了这个刺激吗？他当时想打人的时候，红军哥站出来说，他以后不再来这里帮忙了。结果你猜怎么着？陆洪武的邪性一上来，一脚就把红军给踹出好几米。还好当时后面是土堆。不然指定又要受伤，然后他就冲嫂子过去了，我们也都吓坏了。谁知道嫂子就拿了根棍子，我跟你说，他那个速度快的，陆洪武根本反应不过来。第一棍子打脑门，第二棍子戳胸口，第三下直接打腿。你别说我们猛，就连你二哥当时也猛了，他不服呀，还是往上冲，最后被嫂子一棍子砸在小腿上，当场倒地，疼得嗷嗷直叫。啧啧啧。我在桃花村长到这么大，都没见过有人能把你二哥打倒的人。嫂子是第一个。说到最后，周青山佩服的竖了个大拇指。第六十章，看看，看看，一不小心这就开始炫耀上了。陆占东的视线落在远处那个忙碌的身影上，即使听到了这么多人的证实，他依然无法把那个几棍子就把强壮如牛的陆洪武打倒在地的女人和眼前这个女人联系到一起，因为那不单单是靠体力就能做到的，速度。力量和反应能力，可这三样对于苏灿来说，哪样似乎都不是他能做到的，真的是无法想象。青山，你能把我大哥叫过来吗？陆占东没看到大哥的身影，但是知道他的腿瘸了，很担心他。占东哥，我看还是算了。红军哥那个性格，当着这么多人的面，你也问不出个一二三来。再说他来这里就是想多干点活，我能看出来，他觉得对不起你。老实人就是这样，不会用言语表达。但是所有的一切全都在行动里。陆占东没坚持，周青山说的对，因为大哥就是这样的性格。二哥陆洪武从小就是霸道强势的性格。小时候的陆占东因为长得瘦弱，没少被他欺负。每次吃东西，陆洪武肯定都要抢别人的，尤其是陆占东，经常吃不饱，大哥便把自己的那一份分一半出来，等到吃完饭再偷偷给他吃。有一次被陆洪武看到了。说什么也要给抢过去。大哥那时候个子比陆洪武要高一些，便把胳膊举得高高的。陆洪武抢不到，便对着他拳打脚踢，还用手挖他的脸。那一次，大哥的脸都被他挖破了。但是从头到尾，大哥没有还手。从小到大，大哥一直都是这样，打不还手，骂不还口。可也正是这样，被自己的母亲格外的嫌弃。骂他最多的话就是榆木疙瘩。方成涛和两个孩子很快便从那间漏顶的屋子里走了出来，看到不远处的灶台前，苏灿正从锅里往盆子里捞肉。他走过去看了看，发现竟然全都是猪下水，多少有些意外。苏灿，这些东西能吃吗？现在这个年代，没人愿意吃这些东西，主要是太腥了。苏灿听他的话笑笑，方局长，一会儿你就知道了。那我可得好好尝尝，保证让你吃完这一口。还想下一口，哈,哈哈哈！方成涛爽朗的大笑，看向苏灿的眼神却充满了意味深长，然后又四下里转了转，最后回到了棚子底下。猪下水煮好，接下来便是切块的切块，切片的切片。好在帮忙的多，苏灿只管把切好的全都放进盆子里调味。可现在是夏天，即便是这样，他身上的衣服还是全都湿了。所有的猪下水全都调好。干活的老少爷们也都过来了，苏灿也开始忙着给大家盛饭盛菜，馒头敞开吃，肉菜敞开吃，凉拌菜自然也是敞开吃。方成涛和赵铁柱跟大家的饭都是一样的，饭菜摆上来的时候，方成涛带着疑惑尝一下凉拌菜，这一尝不要紧，真是跟苏灿说的一模一样，吃完这一口就想下一口，那个好吃呀、啊。赵铁柱吃的更带劲。他本身就喜欢吃辣，这一口又香又辣的凉拌菜更是对他的胃口。陆占东因为腿受了伤，现在还不能吃辣。苏灿只给他盛了一碗肉菜，看着旁边方成涛和赵铁柱吃的那个香，再看看周围的老少爷们，更是吃的停不下筷子。他都想尝尝是什么味道了。筷子还没伸到方成涛的碗里，他就把碗直接拿开了。今天带你回来，医生已经是千叮咛万嘱咐了，你恢复的快才能回家的快。
，忍忍吧。”陆占东看看他碗里的菜，又把筷子拿了回去。结果这人又凑了过来，吃了一大口，塞进嘴巴里，还故意在他面前吃的那叫一个像。哎呀！你说苏灿这菜是怎么做的呀？怎么能这么好吃？又香又辣，吃的太舒服了。陆占东淡淡看他一眼，等我伤好了，以后有的是机会。方成涛看着旁边的苏灿，笑着道：“苏灿，看看，看看，一不小心这就开始炫耀上了。”苏灿被他的话逗笑了。这顿午餐吃得格外过瘾，苏灿的厨艺让这三个男人全都开了眼。当然，最让人惊讶的。是苏灿居然能把盖房子这件事组织得如此热火朝天。虽说没有父老乡亲的帮忙，这是根本成不了，但那也是因为苏灿的大方，才会让大家都愿意来帮忙的。午餐过后没多久，苏灿便催着方成涛赶紧带着陆占东回医院了。毕竟这里又忙又乱，他没有多余的时间来照顾他们。当然，最主要的，陆占东的腿不方便，回到医院对他来说才是最好的事情。陆占东是不想离开的。他想亲眼看着明天上梁，也想多留下来陪在苏灿身边。毕竟他才是这个家里的男人。在农村盖房子这种大事，全都交给一个女人，这在桃花村是从来没有过的事。不过他很清楚，自己留下来只会给这个女人添麻烦。陆占东，你把大哥一起带到医院去做个检查吧。苏灿看着大伯哥陆红军每天都拖着那条瘸了的腿走路，觉得这是不能拖下去。这种时候。你觉得大哥能去吗？家里忙成这个样子，以他对大哥陆红军的了解，他是肯定不会同意去医院的。你等着，我去找青山兄弟。苏灿说着去找周青山了。自己跟陆红军不熟，但是周青山可以。听苏灿说想让陆红军坐这辆吉普车去县医院治腿，周青山赶紧去找陆红军了。大约五分钟不到，他便走到了苏灿面前，摇了摇头：“嫂子，红军哥说什么也不肯去。他那个倔脾气上来。”别说是十头牛，你就是一百头牛都拉不回来。苏灿听他这么说，便暂时打消了这个念头。他如实告诉了陆占东，结果这个男人说：“我就知道是这个结果，等我出院，我来劝他吧。那是自己的亲大哥，这种时候他是不可能离开的。”行，那你们赶紧回去吧，留下来太碍事了。听着苏灿这话，陆占东沉默看着他，还没等他开口，这个女人继续道：“上完梁之后。”青山兄弟说：“接下来要抹屋里子，再锤地面。现在门窗还没做好，也得好多天才干完。所以你就在医院里好好住着。现在这个情况你也看到了，家里根本不用你担心。有青山兄弟，还有这么多乡亲们在，我肯定是吃不了亏的。你就把心放到肚子里，等家里全都收拾好，我带着孩子们去县城接你回家。在那之前，你都不能再回来了，听到没有？”第六十一章。你得帮我一个忙。陆占东看着他，沉默两秒。好，苏灿突然想起来。对了，陆洪武他们也去了县医院，不会找你的麻烦吧？以陆家那些人的德性，他觉得不找麻烦都是不可能的事情。不用担心我，我会处理好的。家里如果有什么麻烦事，可以让青山去县医院找我。放心吧，就算之前有点麻烦，现在你这一回来也没有了。别看陆占东这一趟什么也没做。可光是吉普车在大门口一停，那就等于告诉所有人他是有人保护着的。之前在村子里的那些传言也全都不攻自破了。陆占东点点头，看向围在身边的三个孩子：文渊、文浩，你们两个是男孩子，是家里的男子汉。这段时间要好好听苏阿姨的话，别让她操心，知道吗？两个孩子全都重重点了点脑袋。陆占东很快被人又抬到了吉普车里。周青山和一些村民全都来送他和方成涛，不过自始至终，他没看到自己的大哥陆红军。听周青山说，正在屋子的架子上干活，让他来送陆占东，说什么也不肯来。吉普车很快启动离开，拐弯的时候，方成涛回头看了看人群最前面的苏灿，眼神说不出的复杂，有话就直说。陆占东早就看出来了，方成涛从来到这里就憋了一肚子的话。方成涛摸着下巴想了想，你说。这人真的会因为换了个地方，就像变了个人似的吗？你说苏灿，方成涛点头，跟你说实话，我跟他爸妈住在一个家属院里，大家平常都是抬头不见低头见，苏灿平常可不是今天这种性格。那是什么性格？内向、自卑，不敢跟别人说话，因为他那个体格太胖了，走出去想不吸引别人的注意力都不太可能。他走到哪都是被人指指点点的，所以平常他不怎么出门。就算出一趟门见到人了，也不敢打招呼。以前我跟他说话，他回答的声音那都跟蚊子差不多
你听都听不到。出门从来都是顺着墙根走，这怎么嫁给你之后变得这么开朗了？不仅如此，陆洪武身上的伤还真是他打的。你二哥那个体格，就是个大老爷们都不太可能打赢，可他偏偏还毫发无伤，你不觉得很奇怪吗？陆占东淡淡看他一眼。你的意思是，他真的被什么脏东西附身了？这种话题对他来说简直就是无稽之谈。我不是这个意思，我就是觉得奇怪，这个苏灿的变化用天翻地覆来形容都毫不为过。我倒是觉得很正常。之前在县城里，大家都瞧不起他，但他来到桃花村的第一天，发现还有比他遭遇更惨的人，而且还是他嫁的人。如果他不撑起来，这个家肯定就要垮了。打陆洪武的事情。我觉得也没什么可奇怪的。他在县城里基本不怎么出门，平常被人指脊梁骨，可能心里憋着一口气没处使。方成涛听他的话笑了一下，算了，我看呀，这事是说不清楚了。不过他能变成现在这个样子，我是真替他高兴。最主要的是，他救了你一命。他看出来了，这事根本就讲不清楚。一个人的变化可能会随着环境而改变。不管怎么说，这事都是好的。陆占东点点头。对于苏灿的变化，并不介意。不过，你小子以后还真是有口福了。不得不说，苏灿的厨艺是真不错。看这个样子，他之前在家里没少干活，只是被他那个母亲说成是好吃懒做罢了。说到这里，方成涛突然话锋一转：“对了，这次回去，你娘和你二哥他们肯定搬到你那个病房里了。我让院长重新给你换个房间吧。那些都是小事。”你得帮我一个忙，什么忙？你说吧。陆家人自从搬到陆占东的特别病房里后，那个高兴，尤其是陆老太太，盘腿坐在了其中一张床上，大蒲扇被她从家里带了过来，一边摇着蒲扇，一边唱自在腔。这下你们可得打起精神来，趁着这段时间好好做做老三的思想工作。娘，你就放心吧，我们心里有数。陆庆生半躺在床上，头枕着医院叠起来的棉被。翘着二郎腿，晃着脚尖，娘，你说老三家回家得给咱们带好吃的来吧？陆洪武这回腿疼的没那么厉害了。陆老太太笑笑，那是自然。老三现在可是战斗英雄，立了大功的人物，以后要提副师长的人。别看他是县城里的，那也得舔着个脸，好好巴结巴结咱呢。陆洪武住进这间病房没多久，杨雅丽便骑自行车回自己家看看去了。陆庆生摸着自己咕噜咕噜叫的肚子，又抬着腕表看了下时间。饿死了，他这速度也太慢了吧！都一个多小时了，怎么到现在还不来？我们老陆家现在可是他的大救星，这种时候还不赶紧的，真是反应太差了。陆老太太板着脸道：“别看他是现成的，该敲打的时候也得好好敲打一下，别让他以为咱们是巴结他的。现在可是倒过来的，他巴不得嫁给你三哥呢。娘，现在还不能敲打。”等把那个胖子赶出桃花村再说，这点道理陆庆生还是懂的。老四，你赶紧去看看怎么回事，他是想饿死我们吗？还想不想嫁进我们陆家了？陆洪武本身就腿疼，现在肚子又饿，脾气更暴躁了。二哥，再等一会儿吧。陆庆生嘴上这么说，不过他自己的肚子也饿得不行了，现在已经十二点半多了，一上午骑了这么远的路，又把二哥陆洪武背上来，不饿才怪。也就是犹豫了一下。他又坐了起来，再看看时间，穿上鞋准备出门。一家人不知道，此时此刻的杨雅丽和江玉荣就站门外的走廊上，房门虚掩着，里面的谈话全都一清二楚的传了出来，听得母女俩的脸色不是一般的难看。今天江玉荣正好歇班，杨雅丽和陆庆生是提前到的医院，其实那时候他就提前回家了一趟，把陆洪武来住院的事告诉了江玉荣。这种时候，江玉荣自然想在陆家人面前买个好。所以他赶紧在家里，又是炖鸡，又是烧鱼，忙活了大半天，等着女儿杨雅丽一回去，母女俩就赶紧把做好的饭菜送了过来。谁知道刚走到门口，就听到了陆老太太和两个儿子的对话。第六十二章，不好的预感。江玉荣转身想走，就看到眼前的病房门被人从里面打开了。三嫂，阿姨，怎么不进来呀？陆庆生没想到母女俩就站在门口。江玉荣毕竟是个车间主任。平常跟工人和领导打交道，那可不是一般的多，心理素质自然比一般人要强。看到陆庆生的下一秒，脸上便已经满是笑容了。这不是刚到门口吗？正要敲门呢，你就出来了。陆庆生闻到了浓郁的饭香味，赶紧笑着让开：“阿姨，快请进，我娘一直念叨你呢，是吗？那我们可得好好唠唠。”江玉荣笑容满面进了房间。
，雅雅丽可做不到母亲那么游刃有余，紧咬着牙根指甲陷进了肉里。陆庆生赶紧把自己母亲向江玉荣介绍：“哎呦呦，我还寻思这雅丽的娘跟我年纪差不多呢，想不到这么年轻呀！你要是不说，这走在大街上都以为你们娘俩是姊妹呢。”江玉荣哈哈大笑：“老嫂子。”你也太抬举我了，我哪有那么年轻？年轻可太年轻了，你这看着比我们家大儿媳妇都年轻，哈哈，老嫂子，您可真会说话，难怪能培养出战东这么优秀的儿子来。江玉荣说着，又上前问了问陆洪武的伤势，这才把自己带来的饭菜拿了出来，鸡鱼还有红烧肉，青菜都不怎么多，看得陆老太太直瞪眼珠子，哎呦呦。大妹子，你这手艺也太好了吧！那我们可得先尝尝。陆老太太赶紧让小儿子陆庆生拿碗筷，忙着盛饭菜。江玉荣看着老太太道：“老嫂子，你们先吃着，我带雅丽回家一趟，换换衣服、洗个澡啥的。你们吃完了，正好也睡个午觉。我让雅丽下午四五点钟的时候再过来。那也行，我们就不送你们了。”寒暄几句，江玉荣带着杨雅丽离开了病房。走出门的一刻。他那张脸立即拉了下去，杨雅丽的心情自然也好不到哪儿去。娘俩憋着一肚子的气回到了家里，一进门，江玉荣就气得把手里的包往桌上一砸：“什么东西？如果不是看在他儿子是军人的份上，我会去伺候他们一家。”杨雅丽更是气得不行，还真是把自己当成祖宗了。之前我在桃花村的时候，还以为他们是真的拿我当自己人，没想到竟然是这副嘴脸，恶心死了！女儿。你也别着急，等到你嫁给陆占东，到时候他们谁都别想沾你一点光。杨雅丽冷笑，还让他们沾光？我让陆占东一辈子都不回那个破地方，我看看他们能怎么样。对，一辈子也别让他回去，真是气死我了！忙活了两三个小时，自己都没吃上一口，结果全都喂了狗。江玉荣恨得咬牙切齿：“妈，现在我们怎么办？你先不要暴露，明天我就上班了，可没时间伺候这群祖宗。”就让他们去楼下的餐厅里买着吃。好，陆老太太和两个儿子这顿午餐吃的那个香呀，这辈子都没吃过这么好吃的饭菜。哎呦，娘，这也太好吃了！你得跟老三家好好说说，我这段时间腿受了伤，得好好补一补，让他每天都送饭过来，仗着自己是伤员。陆洪武吃的最多，吃饱了还想着吃下一顿。放心吧，他现在恨不得好好巴结我们呢。只要我吱一声。他肯定得天天给咱做好吃的。陆庆生笑着道：“我看杨家是真有钱，之前去咱村的时候，你看看人家买的那些东西，我三哥也真是的。你说这脑子怎么就不开窍呢？他俩要是现在马上成了，咱们得跟着沾多少光。”陆老太太恨恨地道：“谁说不是呢？说起来还是怪那个死胖子。不过这次好了，他不是厉害吗？这次咱们家的人全都在老三这里了，等他把房子盖起来。”也就到了他滚蛋的时候了。陆庆生看他门口，有些纳闷：“娘，二哥，你们说三哥这检查的时间是不是也太长了一些？怎么还没有检查完？不会是查出什么重病了吧？你可别吓我，好端端的，怎么可能查出重病？”陆洪武枕着后脑勺：“娘，老三不会是怕给我们交病房的钱，偷偷换病房了吧？那这房间我们住的话可就贵了。”陆庆生听得有些担心：“不行。”我得去问问再说。他有些不放心，毕竟陆占东去检查的时间太长了。这午饭都吃完了，他竟然还没回来。陆庆生走到楼梯那里，两个站岗的战士还在，那个一直看不顺眼的排长不知去哪儿了。陆庆生过去想问问两个解放军知不知道他三哥的下落，结果是一问三不知，问不出来，他就下楼四处转了转，可是转了两三圈都没看到陆占东的影子，最后郁闷的回到了病房里。娘。没有找到人，我觉得情况不太好。陆庆生有一种不太好的预感，有啥不好的？反正我是他亲娘，咱们就安心住下。我倒要看看医院里哪个医生敢撵我们，到时候谁敢撵我们，我就闹到县公安局去。行啦，困死了，睡觉吧。陆老太太躺下就睡了。看自己的亲娘这么说，陆庆生觉得有道理。陆占东再怎么躲着他们。他也断不了这个血缘关系，管他呢。陆占东坐着轮椅被赵铁柱推回病房的时候，整个病房里鼾声震天，尤其是那个陆洪武，那个呼噜打的跟打雷一样。跟在后面的方成涛皱了皱眉，他还没开口，跟过来的医生道：“就这呼噜打的，还能让别人休息吗？”陆团长，还是重新给你安排一个病房吧。不用，我住在这里就行，自己住了一个单独的病房。已经是医院特殊照顾自己了，再因为自己的家人打呼噜，重新安排一间病房
，那他成什么了？不是，谁让你睡在那张床上的？赵铁柱看着最好的位置，竟然睡上了陆洪武心里那个气呀！这一趟桃花村之行，他更是了解了陆家这几个人是怎么欺负团长的。再看到他们时怒气直冲脑门，你他娘的吼什么吼？被吵醒的陆洪武眼珠子一瞪，冲着赵铁柱骂了起来。第六十三章，吓得腿软。赵铁柱是上过战场的人。此时看着陆洪武的样子，眉头紧拧，拳头握得咯咯作响。如果眼前这是个敌人，他保证一拳过去把对方的牙齿打掉。哟，这么厉害呀！难怪打自己的大哥这么下得去手。方成涛看着陆洪武笑了笑，轮椅上的陆占东脸色说不出的沉重。这个二哥向来都是仗势欺人，从他的所作所为可见他在村里有多么横行霸道。陆洪武这一嗓子。把陆庆生和陆老太太全都乱醒了。老太太不悦地坐起来，正想发火，结果就看到方成涛站在三儿子陆占东身边，那个赵铁柱则站在二儿子的床边，门口还跟着医生和护士。哎呦，方局长来了，老三，你这检查怎么这么长时间？陆老太太笑着下床，旁边的陆庆生也赶紧起来了。陆洪武躺在床上一动不动。反正这个位置他就躺了，他倒要看看谁还能把他赶走。陆占东自然不会跟他计较，他让赵铁柱和方成涛把自己抬到了最角落的一张床上。三哥，你在这张床上休息吧。陆庆生看着这情形，感觉多少有些尴尬。陆占东没看他，让医生给自己做检查。陆老太太倒是一点也不觉得有什么问题，都是一家人，睡哪个床还不都是自己家人睡？趁着医生给陆占东做检查的时间，方成涛走到了陆洪武的床前，居高临下看着他：“你就是陆洪武吧？”陆洪武一副不在乎的样子看着他：“是，怎么了？是这样的，为了能调查清楚你被打的事情，我和你三弟回了一趟桃花村。”陆洪武的脸色顿时变了变，旁边的陆老太太凑过来：“啥？你们？”你们回桃花村了？陆庆生也跟着紧张起来。方成涛的脸色变得严肃起来。大娘，你之前不是说要报案吗？既然要报案，那我们作为警察，自然要好好调查一下。不过在调查的过程中，我们查到了新的案子，就是陆洪武无故殴打陆红军，导致他的腿受伤残疾。陆洪武，你的行为已经严重违法，接下来我们会对你严肃调查。陆洪武听得脸色大变，陆老太太更是被吓坏了。哎呦！方局长，我那就是说说罢了，你可千万别往心里去啊！再说，老大是他亲大哥，他们兄弟之间闹点矛盾的事，我们自己处理就可以了，就不麻烦你们公安同志了。他没想到之前发狠说的话，眼前这个公安局局长竟然当真了。方成涛脸色一脸看着他，大娘，报案这种事情可不是说着玩的，而且今天这桃花村一行。我才知道，之前战东同志为什么这么长时间没被送到医院里来？大娘，你刚才说陆红军是他的亲大哥，我想问问您，陆战东是不是您的亲儿子？他住的那场院屋子里的情况，陆家人不知道吗？他和三个孩子饿成了什么样，陆家人也都不知道吗？你们知不知道，你们的所作所为已经涉嫌虐待军人和军人家属了？这种罪可是很重的。不是，我们。我们不是寻思着他和三个孩子能过得更好一点吗？陆老太太听的是真害怕了。她就是再无知，也知道眼前这个是公安局局长。我可不这么认为。今天我去他们住的那间屋子里看了看，那种情况下，但凡有点良心的都能看出来那是什么情况。再看看你们现在，这个房间是医院里照顾他，是军人特意安排的。你硬是带着陆洪武住了进来，可想而知，当初在桃花村的时候，战东和三个孩子是一种什么样的状态？从桃花村横到医院里来了是吧？赶紧把腿伤养好，准备坐牢吧。方成涛说这番话的时候，脸色阴沉到了极点。他今天到桃花村进场院的屋子里看时，心情说不出的复杂和沉重。如果不是苏灿，陆战东能活着离开桃花村都是个问题。不是，方局长，我们错了，战东。这可是你亲二哥，你赶紧跟方局长求求情！陆老太太吓坏了，赶紧哀求的看向陆占东：“三哥，我们不住这儿了，你千万别往心里去，这事确实是我们做的不对。”陆庆生也感觉到了事情的严重性，赶紧向陆占东求情。他知道，只要三哥抬下手。这件事就过去了。对对对，我们不住这儿了，占东呀，你就看他娘生了养了你的份上。饶了你二哥吧！老太太看方成涛的脸色铁青，也赶紧去三儿子面前求情。陆洪武顾不上腿疼，躺也不敢躺了。
，直接从床上坐了起来。陆占东看向方成涛道：“方局长，他们都是我的家人。”这件事我就不追究了，你不追究，但是国家得追究。方局长一出口，把陆老太太吓得腿都软了软。不过他接着道：“这样吧，看你们接下来的表现，现在马上回自己的病房去。”是是是，我们马上就走，马上就走。陆庆生赶紧上前收拾东西，陆老太太也忙着收拾了带来的小包袱。陆庆生原本有些头疼，再把二哥背下去这件事。主要是他太沉了，谁知这次陆洪武直接扶着他的肩膀头站了起来，黑着一张脸，一瘸一拐的出了门。陆庆生，其他人一家三口很快离开了，房间里顿时安静下来。方成涛走到门口看了看，确定三人离开了，这才返回了房间里。赵铁柱已经把陆洪武躺过的那张床重新铺好，然后和方成涛一起把陆占东又移到了这张床上。方局长，今天的事谢谢了。方成涛叹了口气。你呀，可真是够能忍的。行啦，你先好好休息吧，我回去了。好，即使心情不好，午饭过后，杨雅丽还是去了医院。没办法，谁让陆占东是即将提拔的副师长呢？刚走进大门，就被陆庆生拦住了。三嫂，我们和二哥又搬回原来的病房了。为什么？陆庆生便把三哥陆占东和方成涛一起回桃花村的事讲了一遍。杨雅丽听完，脸色都变了。她。他回桃花村了，那那我回桃花村的事，你三哥肯定也知道了吧？知道是肯定知道了。现在有个不太好的事情得请你帮忙，什么事情？第六十四章打算。陆庆生着急道：“方局长知道我二哥把大哥的腿打瘸的事情，说等他的腿恢复了，就要把他抓去坐牢。这是你无论如何都得帮帮我们。”杨雅丽一怔。不可能吧？他和你三哥再怎么说也是战友的关系，这点面子他肯定还是会给的。再说了，你大哥和二哥打架，这算是自己的家事。只要你大哥不去告状，就算是公安局也不会轻易就抓他的。可他当时说的挺严肃的，估计是为了把你们赶出那个病房，故意吓唬你们的吧？再怎么样，他也会看在战东哥的面子上放你二哥一马的。陆庆生顿时松了一口气。你要是这样说，那我就放心了。人家就是吓唬你们。你们还真信了？只要不抓我二哥，怎么都好说。不过这楼上看来一时半会不能上了。杨雅丽想了一下，你二哥虽然不能住到楼上去，但是大娘再怎么说也是你三哥的亲娘吧？陆庆生眼睛一亮，对呀，我娘再怎么说也是他的亲娘。我怎么把这茬给忘了？陆占东回来这一趟，表面看似什么也没做，但是起的作用可不是一般的大，有一些平常根本就看不到的面孔。也过来帮忙了，连帮厨的大娘婶子都多了十几个。苏灿明白，那是陆占东和方成涛带来的效应。三个孩子格外的兴奋，在院子里跟一群孩子跑来跳去的。晚饭过后，周青山拿着写好的一副对联回来了。这对联没让苏灿经手，由他和陆红军一起贴到了房梁上。苏灿凑上前看了看，只见两架房梁上各贴了一张红纸，左边梁上写着“鲁班问梁何日上”，西边梁上写着。太公答曰：“此时即。”嫂子，咱们这里有个规矩，上梁的时候女人不能在现场，明天上梁的时候别过来看就行。周青山叮嘱他，苏灿点点头。那其他人怎么办？大家都知道的。苏灿对于这种风俗表示理解，反正他也帮不上忙。就算没这种规矩，到了现场也是添乱。隔天一早，苏灿是被李淑兰给敲门叫醒的，赶紧起床洗漱。几个大娘婶子已经到了。赵静和几个年轻媳妇也到了。苏灿昨天晚上就把鸡给炖好了，因为炖的是整鸡，所以费了些功夫。上供是按及时来的，这个过程因为需要男人出面，这个活就交给了陆红军，毕竟他是陆家人。接着便是放鞭炮，鞭炮过后，老少爷们便把粮架了上去，整个过程都很顺利。早饭过后，便是把二十八根领条全都放到房梁上，然后便是放尾子、麦秸，再压上准备好的土。最后上面放了和好的泥巴抹平，这些全都干完，已经是晚上了。苏灿早就听周青山说过，要等到屋顶上的泥巴全都干了，才能进行最后一道工序，就是把火起来的石灰沙子全都运到屋顶上，用特殊的工具砸平整，这样才算是真正的结束。就算现在是夏天，等泥巴彻底干了。也得等个两三天，所以这个时间就可以开始处理屋里的地面了。一般人家这个时候都是自己来做这件事了，毕竟能省则省。所以周青山得征求他的意见。我的意见就是用最快的时间干完，人多力量大，地面要用人工去锤。
，那肯定还是人越多越好。你就继续让大家伙来吧。”周千山点头，这样的话，一天的时间当门就能锤好了。接下来就是抹屋里子，估计也差不多一天的时间。等到屋里子抹完，就可以锤屋顶了，也是一天的时间。只要老天爷不下雨。三天这屋就盖好了，我姐夫那边他们三个木匠一起干，到时候门窗也差不多了，家具可能会慢一些，那个没关系，只要把房子盖好了，其他的事情都是小事了。那倒是，接下来三天的时间，老天爷也真给长脸，硬是一滴雨没下，天天都是艳阳高照，这对盖房子的人来说，那可是好天气。三天的时间。四间房子抹灰锤地面，算是彻底的完工了。周青山的姐夫赵长安最先把大门做好了，安上大门后，装上了苏灿早就买来的锁。这下新房子总算是安全了。晚饭过后，周青山帮苏灿算了一下这些天的花销，吃饭加上所有盖房子的材料，总共花了四百冒头。嫂子，这些钱花的有些多了。对于桃花村来说，这已经是一笔不小的开支了。整个村子里都没有赶上这个钱数的。苏灿笑笑，我觉得倒是一点也不多，时间就是金钱呀。我们家要是慢腾腾的盖这个房子，哪里能等得起？现在这个季节，这大雨说下就下，万一下个几天几夜，这房子很可能就得拖个两三个月。那间破屋子的顶棚你也看到了，一旦下雨，根本住不了人，到时候我们连睡觉的地方都没有，总不能跑到别人家去借住，这可是过日子。不是一天两天的事。周青山点头，嫂子，你说的也有道理。虽然多花了些钱，但是这次的房子盖得格外快，在咱们桃花村那是第一户。青山兄弟，这次多亏了有你和周大爷大，还有婶子和弟媳妇，真的帮了我很大的忙。嫂子，你要是这么说，那我这脸上可就挂不住了。这几天就差我们全家都在这里吃了，那我就不跟你客气了。对了，青山兄弟，咱们村谁盘炕盘的最好？周青山冲着不远处努了努嘴，最好的就在那儿呢。苏灿看过去，发现正是陆红军大哥。对，咱们村盘炕最好的就是红军哥了。你可别看他不爱吭声，这脑子聪明着呢，什么东西人家一看就会。咱们村别人不服气的，一盘就堵烟道，烟老是往回倒。可是红军哥盘的炕冬天烧得又暖和又舒服，烟道还走得很好。那你跟他说说。明天让他过来帮忙盘炕吧，没问题。苏灿看了看远处的陆红军，继续道：“青山兄弟，等他盘完炕，我出钱，你能不能劝劝他去医院治下腿？你觉得他能听吗？”周青山很确定地摇了摇头：“嫂子，我觉得这是你还是等战东哥回来，让他劝吧。红军哥这个人脾气不是一般的倔，再说你拿钱给他治腿，他这个当大哥的肯定觉得面子上挂不住。再者说了，从他来干活到现在。”你跟他说过话吗？苏灿摇了下头，没说过。不是他故意疏远陆红军这个大伯哥，而是只要看到他快走近了，陆红军就往更远的地方去干活了。你说的有道理，那就听你的。等到陆占东回来后，让他来劝大哥去治腿。顿了一下，他又继续道：“青山兄弟，我打算把东西搬进新房子后，让大哥暂时先住现在的那间屋子。”再把大嫂他们接回来，回头让我叔再帮忙给画个宅基地。你看他们能住吗？当然，只要他们愿意住新房子也没问题。我就是怕大哥不接受。其实大嫂高玉珍和三个孩子肯定没问题，但是他知道陆红军这个人表面看似固执，其实是很有原则的一个人。周青山摇了摇头，嫂子，我觉得这事还是等战东哥回来再说吧。红军哥这个人。别说新房子旧房子，他也不会住的。那我明天让周大爷陪我去一趟长留村，把大嫂和孩子们先接回来，这样没问题。第六十五章，这个主意好。即使搬到了十几人的病房里，陆老太太每天都上楼跟三儿子陆占东唠叨好一会儿。她是真怕二儿子陆洪武被抓起来，那可是坐牢呀。陆洪武在霸道，也怕这个。一开始，杨雅丽跟着老太太一起上楼。但是这次站岗的战士说什么也不让他上了，只允许老太太一个人。经历了之前的事，陆老太太也不敢那么强硬了。杨雅丽只能在四楼等着。其实第一天，陆占东便答应了老太太，自己不会追究陆家人的责任，毕竟是一家人，他不可能狠下那个心。也就是方成涛看不过去，故意吓唬吓唬他们罢了。听三儿子不追究责任，陆老太太松了一口气。接下来几天，每天都来这里诉苦，把小时候怎么养几个孩子不容易的事讲一遍，说到动情处，哭得一把鼻涕一把泪。娘，我说了，不追究二哥的责任，就不会追究他的责任，您不用再担心了。陆老太太抹了把眼泪，你是不追究呀？
。可是那个方局长说，国家还要追究呢。我一个老太婆子，要顾着这么一大家子人，到头来还要看着你二哥去坐牢，我的命好苦呀！我爹那个亲娘呀，你快睁开眼瞧瞧吧，我活着还有什么用呀？说到最后，他直接一屁股坐在地上。捋着两条腿，拉着长枪，哭的那叫一个哀怨。门外的赵铁柱听到动静，赶紧推门进来，就看到老太太坐在地上嚎啕大哭，顿时有些无语。陆占东抬手捏了捏眉心，趁着他换气的功夫道：“娘，我告诉方局长，不会再追究二哥的责任了，这样总可以了吧？”他知道自己的母亲这么做的目的，就是为了让方局长不再追究二哥陆洪武的责任。陆老太太不见棺材不落泪，那你让他来一趟。我要他当着我的面说，反正只要公安局长不松口，他是不会罢休的。陆占东看向赵铁柱，你给方局长打个电话，麻烦他过来一趟吧。是一个电话打过去，方成涛果然来到了医院。上到四楼的时候，碰到了等在这里的杨雅丽。方叔，杨雅丽赶紧笑着跟他打招呼。方成涛点点头，意外的笑了笑，来看占东怎么不上去。杨雅丽没想到他对自己的态度这么好。赶紧略带委屈，看向楼梯口的两个战士，他们不让上。他以为方成涛会接着他的话说，带他上楼。谁知方成涛道：“奈叔帮不了忙，我先上去了。”好的，方成涛笑着看他一眼，上了楼。如果在没有去桃花村之前，有些话他是想跟杨雅丽说一说的。可是去过桃花村，看到苏灿和现场那个热火朝天的场面之后，他觉得有些话说了也是多余的了。方成涛走进病房时，看着老太太盘腿坐在陆占东旁边的床上，板着一张脸，阴沉沉地坐在那里。方成涛笑了笑：“哟，大娘这是跟谁生气呢？”陆老太太看了他一眼：“我跟谁生气，也不敢跟你生气呀、啊。你可是县公安局的局长，万一发火把我这个老太太抓起来，那可怎么办？”“哎呦，我的亲大娘，我抓谁也不敢抓占东的亲娘呀！您可是生了他的人。”我怎么可能抓您呢？就是之前看占东的腿烂成那个样子，心疼他罢了。方成涛对这个老太太自然是满肚子的不满意。他和陆占东是战友，那两条腿没做手术之前什么样子，他一清二楚。就算所有的主意都是老太太出的，他也不可能把陆占东的亲生母亲送进监狱里去。只是气不过吓唬吓唬他们罢了。陆老太太盯着他继续道：“你不敢抓我。”那你是不是就要抓我几个儿子了，大娘？陆洪武打您大儿子这件事，得看您大儿子的意见。如果他不追究，我们就不会抓陆洪武。你说的是真的？方成涛笑笑，当然，我一个公安局长还能骗您不成？那就好。陆老太太听完方成涛的话，抬腿便下了床，也不说话，点着小脚出了病房，和杨雅丽下楼去了二儿子的病房里。听说方成涛亲口承诺，只要大哥陆红军不追究责任。这事就算是过去了。陆洪武冷哼一声：“娘，你可别指望我去找那个云木疙瘩道歉。他这辈子就没低过头，自己那个大哥就是个窝囊废，他怎么可能跟一个窝囊废道歉？门儿都没有。”陆老太太看向陆庆生：“老四，你用自行车把我驮回去，我去跟老大说。”我就不信了，这个当娘的话他能不听？陆庆生一脸为难：“娘，从这里回咱村二十多里路呢，再说这一路上坡这么多。”我这身板哪能撑得住？再说了，他现在连个住的地方都没有，大嫂和孩子也都回了娘家，这时候他肯定在气头上呢。要是躲起来不见您，那您怎么办？陆老太太咬牙道：“他敢，娘，以前他可能不敢，可现在他可是有三哥和那个胖子撑腰呢。这也不行，那也不行，那你说说该怎么办？”陆庆生皱着眉头没说话。旁边的杨雅丽道：“大娘。”我倒是有个主意，就怕说了您生气。陆老太太一抬手，老三家，你尽管说，我保证不生气。杨雅丽这才道：“我觉得我们应该把大嫂和三个孩子从他娘家接回来，这样大哥自然就回家住了。之前的事情他自然不会介意了，到时候您再劝劝他，这事就解决了。至于那个房间，要是没住的地方，我就先回县城了。”他这话也是试探，总不能直接让陆庆生从西厢房里搬出去。三嫂。你这个办法好，不过你不用搬出去，我去堂屋里睡就行。陆庆生难得大度，只要这件事解决了，才能再去做其他的事。陆老太太一拍大腿：“老三家这个主意好，庆生，那你和雅丽一起去吧。你大嫂是个女人家，有些话你不方便说的，就让雅丽跟她说。现在就出发，今天要是能接回来，那样最好。”行。第66章指桑骂槐。杨雅丽和陆庆生离开县城的时候。
，他特意去了百货大楼里买了些东西。陆庆生说自己是个穷学生。而且二哥陆洪武看病的时候，他身上的钱全都花光了，所以这些东西自然都是杨雅丽出钱买的。陆庆生小时候还跟着大哥去过大嫂的娘家长留村一趟，所以他知道地方。两人骑自行车，大约两个多小时就到了。刚到高玉珍娘家大门口，就听到院子里传来指桑骂槐的声音：“你个狗娘养的，生生生就知道生，一窝就生了三个狗崽子。”知不知道家里穷的都揭不开锅了，还非跑到我们家来投胎？我看你直接饿死算了！一个女人的声音从院子里传出来，接着便是传来一阵狗被打的凄惨的叫声，以及院子里传来乱七八糟的声音。跑跑跑！你倒是滚出我们家呀！赖在这里算什么东西？带着你的三个小崽子，赶紧滚！老娘养不起你们！狗叫的声音响得更厉害了。杨雅丽和陆庆生对视一眼，陆庆生上前推开了大门，接着喊了一声。大嫂，他这一喊，院子里的骂声戛然而止。杨雅丽跟着陆庆生进了院子，就看到一个穿着粗布衣服的女人，一手拿着棍子，一手叉着腰。她的眼睛有一只是灰蒙蒙的，另一只是斜眼，看人的时候微微侧着脸。谁呀、啊？女人看着走进来的陆庆生和杨雅丽，脸色缓了缓。嫂子是吧？我是陆红军的弟弟，特意来这里接我大嫂和三个孩子回家的。女人一听。立即把手里的棍子扔到了一边，看着眼前的陆庆生和杨雅丽，再看着两人拿着的包袱，笑了起来。哟，原来是玉珍的小叔子呀！这位是你媳妇吧？不是，不是，嫂子误会了，这是我三嫂，从县城里来的。陆庆生特意说出杨雅丽是县城来的，他自然也知道眼前这个女人是个势利眼。哎呦，原来是县城来的呀！快进屋！女人脸上笑开了花。热情地请两人进屋里坐，陆庆生跟着他往堂屋走，边走边看着旁边的小西屋。嫂子，我大嫂和三个孩子在哪儿？四叔，女人还没来得及说话，陆庆生就看到西屋破旧的房门被推开，陆文虎和陆文亮跑了出来。兄弟俩身上的衣服就别提多脏了，头发也是乱糟糟的，脸上全都脏的一圈一圈的。杨雅丽看的都有些恶心反胃，因为他们身上的衣服除了一股汗臭味。还有一股其他说不出的臭味，不过现在他们顾不上这个。陆文虎、陆文亮，你娘和小丽呢？陆庆生这话一落，就看到大嫂高玉珍领着女儿陆小丽从屋里走了出来。母女俩的情况也好不到哪儿去，全都狼狈不堪，尤其是高玉珍的嘴巴上都干得起了泡。庆生，你怎么来了？高玉珍说话都有气无力的。先进屋吧，咱们进屋再说。刚才的女人眼睛一直落在杨雅丽提着的包袱上。这女人穿的这么好看，包袱里肯定有好东西。不过陆庆生和杨雅丽根本听不进他的话。大嫂，你这脸怎么这么难看？是生病了吗？杨雅丽看着高玉珍问道。高玉珍的身体晃了晃，看着不远处的大嫂，嘴巴动了动，没敢说出话来。玉珍她刚回来，和孩子水土不服，吃东西根本吃不下去。你们两个先进屋里坐。咱们坐下好好说。高玉珍的大嫂再一次邀请两个人。陆文亮走到陆庆生身边，四叔，我们今天还没吃东西，俺娘是饿的。这话立即惹来那个女人几个白眼。你这孩子说话怎么不摸着自己的良心呢？我们家什么时候缺你们吃的了？要是不给你们吃东西，你们能活到现在吗？回来这么多天，早就饿死了好吗？杨雅丽看这个情况道：“大嫂，我们今天是来接你和孩子们回家的，现在时间不早了。”我们还是回去的路上说吧。对对对，咱们还是先回去吧。文虎、文亮，扶你娘，咱们回家。陆庆生更不愿意在这里待下去。陆庆生说完，看向那个女人道：“嫂子，这几天麻烦你们了，我们就先回去了。原本带来的东西是想着给他们分一些的。看这个情况，他一分都不想留下。哎呦，还有你们这样走亲戚的，今天走了以后就别再来了，我们可养不起。”女人一看他们不留东西，直接要走。瞬间就翻脸了。高玉珍听得脸色难堪，她看到了杨雅丽手里的东西，但总不能她开口让留下。杨雅丽听她的话笑了笑：“嫂子别生气，我们带来的东西不多，寻思着拿不出手呢。正好他们没吃饭，我就留下一半。现在最主要的就是要把人带走。”她说着，让陆庆生拖着包袱，自己解开后拿出了一斤点心和一斤水果糖，外加一罐麦乳精。其实原本是想给高玉珍的娘家人的。但是看到他和孩子们在这里的情况，杨雅丽便改变了主意。谁说他们没吃饭？你们可别乱说话。他们今天早上吃的都吃撑了，好吗？女人一看到杨雅丽拿出来的东西。
，立即走过来把那些东西拿起来，毫不客气地塞进了自己的怀里。接着看了看包袱里剩下的东西，阴阳怪气地道：“玉珍呀，你说你来的时候身上连块钱都没有，给你娘连点营养品都没买，这些东西你也不表示一下吗？”高玉珍脸色难看地点点头：“嫂子说的对。”庆生呀，要不这些东西就给我娘留下吧。陆庆生倒也没坚持，嫂子，那我进屋看看大娘吧。他也不傻，这些东西给了这个女人，估计别人得不到一份。女人赶紧道：“他现在得的可是传染病，你们还是少进他的屋比较好。”陆庆生一听，自然不敢再坚持。他对高玉珍的父母又没什么血缘关系，更没什么感情。来这里接他和孩子回家，也不过是为了让大哥陆红军不再追究二哥的事情。刚才的话，也就是一丝一丝罢了。既然这样，那我们就不进去了。嫂子，麻烦你把这些东西拿给大娘吃。女人的脸上又有了笑模样。放心吧，我肯定拿给她吃。说这话的时候，已经全都抱到了怀里，转身就往堂屋里走。玉珍，我就不送你们了，路上慢点走。说完，走进了堂屋里，哐的一声关上了门。第六十七章。嫌弃。院子里的三个大人面面相觑。高玉珍叹了口气：“庆生，弟媳妇，我们回去吧。”他其实早就盼着陆家人来接自己了。他有四个兄弟，只有大哥娶上媳妇，其他三个全都是光棍，家里穷的根本就揭不开锅。他带着三个孩子回来，可想而知会有什么样的待遇。这几天过的日子让他度日如年，可是陆红军不来接自己，他又拉不下脸回去。现在陆庆生来了。他说什么也得赶紧走。老陆家虽然干的活多，但是孩子大人能吃饱饭呀。三个大人带着孩子出了门，看着高玉珍走路有气无力的样子，杨雅丽道：“大嫂，你不是病了，你是饿的吧？”高玉珍看着他点点头。自从回到这个家，一天就吃一顿饭，有时候连一顿也吃不上。他饿得心慌腿软，路都走不利索。三个孩子也饿得有气无力。四叔，你还有吃的吗？陆文亮上前拽着陆庆生的衣角。眼巴巴看着陆庆生从头到脚的打量，希望能看到他藏了一些吃的。旁边两个孩子一样眼巴巴地看着陆庆生，连口袋都翻出来了，全都被刚才那个死婆娘给抢走了，哪还有吃的？陆文亮，你离我远一点，臭死了！大嫂，你看看你们几个，这回了一趟娘家，怎么跟进了羊圈一样，臭成这个样子，回去不得让人家笑话死？说到最后，陆庆生一脸的嫌弃，他是真的受不了这娘几个人。这才几天时间，怎么就臭成这个样子了？这话让高玉珍尴尬的抽了抽嘴角，脸上一阵红一阵白的。西边那个屋里确实有些味道，之前里面养了几只羊，我们回来后把羊赶出去，在那里支了张床。难怪陆庆生听完，脸上的表情更嫌弃了。大嫂，不是我说你，就算你是从家里吵了架回娘家的，可是你之前也帮衬过娘家不少，怎么这次回来这种待遇，你们娘家人也太看不起你了吧？你说说你这是怎么混的？高玉珍低着头，被堵得说不出话来。他能说什么？没有靠山的人，又拖家带口的，一下子带回三个孩子。大嫂天天从早上骂到晚上，他吃不好睡不好，可是又没有地方去，只能在这里硬熬着。庆生，你这次接大嫂和三个侄子回去，大嫂一辈子忘不了你的恩情。陆庆生一听这话，顿时来了精神。大嫂。这可是你说的，他要的就是这句话。高玉珍立即点点头，当然，大嫂，那现在就有一件事需要你帮忙解决。庆生，你说吧，不管什么事，只要我能做到的都没问题。陆庆生便把之前二哥陆洪武打过大哥陆红军的事讲了一遍。庆生，你放心吧，只要这次我回去，我保证不会让他追究你二哥的责任，只要能让他重新回老陆家，这点是算什么？陆庆生一听，顿时放心了，还得是我大嫂。通情达理，行，咱们这就回去。到家，咱们先让你和孩子们好好吃顿饱饭。好，虽然嘴上这样说，但是高玉珍和三个孩子这几天饿坏了，走起路来有气无力的。这样走下去肯定是不行的。从这里到幸福村还有五里地，到了那里再往上还有一路上坡的六里地。这要是走起来，哪辈子能走到桃花村？庆生兄弟。咱们来的时候，我看幸福村那里有饭店来着，咱们先驮他们过去吃点东西。陆庆生第一时间想到钱的问题，可我身上没钱了。没事，我有。听他这么说，陆庆生这才让娘四个分配了一下，自己载着大嫂，前面的大梁上坐老大，另两个孩子坐杨雅丽的车子。娘四个身上一股羊屎味。陆庆生好歹是农村长大的，可是杨雅丽一路都恶心的想吐，好不容易坚持到了幸福村。车子一停下
，他就跑到旁边吐去了。陆庆生看着旁边的高玉珍道：“你看看，三嫂人家县城里的人穿的这么干净，让你们都快熏死了。”高玉珍一脸的尴尬。他自己也觉得臭死了，特意上前把三个孩子往旁边拽了拽。陆庆生找到一个包子铺，杨雅丽进去买了些包子，娘四个吃的狼吞虎咽，好几次都噎得翻白眼。陆庆生一脸的嫌弃，能不能慢点吃？带你们几个出趟门，真是把老陆家的脸都丢尽了。要不是为了二哥陆洪武不坐牢，这一趟打死他都不会来的。别看他把娘四个接回来，但是打心底里瞧不起他们，又蠢又笨。一点脑子都没有，活该走到现在这个地步。高玉珍哪里顾得上他说的话？这几天和孩子们饿得半死不活的，现在看到有这么好吃的包子，他哪里停得下？陆庆生吃了四个包子，杨雅丽原本也能吃两个的，可是闻着母子四人身上的味道，他实在是咽不下去，太臭了。不过高玉珍和三个孩子是真的吃饱了，看他们噎得够呛。杨雅丽还让陆庆生去包子铺里借了碗水出来给娘四个喝。现在必须要在高玉珍和三个孩子面前树立一个好的形象，这样以后他们才可能帮上自己的忙。他看出来了，指望着陆老太太和陆洪武是不可能了。老太太尖酸刻薄，陆洪武就是个莽夫。这个陆庆生在陆占东那里也没什么好印象。老陆家唯一能帮上自己忙的人就是陆红军一家，所以他必须得让高玉珍对自己感激涕零。只要把他拉拢到自己这一边，接下来的事情才能好办一些。在陆庆生脸上表现出嫌弃的时候，他就是再恶心也得硬生生装着。实在忍不住的时候，也赶紧跟高玉珍道个歉。一番操作下来，高玉珍反而不好意思了。从幸福村往回走，全是上坡，车子骑不了，几个人只能不行。杨雅丽就利用回去的这段路，跟高玉珍好好套近乎。高玉珍原本就对陆庆生和杨雅丽感激不尽了。听着杨雅丽一路都向着自己说话，高玉珍觉得这三弟妹真不是一般的好。听说苏灿盖房子的这几天，老陆家连个馒头渣渣都没捞着，对苏灿的意见更大了。第六十八章下跪。高玉珍冷哼道：“哼，之前苏灿刚回来的时候，我们这三个孩子不也去过场院吗？他什么时候给过他们三个一块糖吃了？他就没把那个大哥放在眼里。谁说不是呢？”你不知道，大哥开始给他干活的时候，饭都不吃他家一口的。后来要不是这个苏灿，我大哥能和二哥翻脸吗？都是这个女人从中搞的坏。陆庆生在旁边火上浇油，杨雅丽故意叹了口气。我这个姐姐，其实她知道我去了桃花村，就是故意想气陆家的人。你们谁对我好，谁帮着我，她就跟谁对着干。哎，三弟妹，你别难过。这次我回去，他要是敢找麻烦，我肯定不会让他有好日子过的。他也就是仗着手里攥着老三的几个钱，所以才会扎缩、诈晒成那个样子。你看看他手里要是一分钱没有，在桃花村还能活下去？高玉珍的话突然让陆庆生的眼睛一亮，他看了看不远处路边的几块大石头，停下了脚步。走累了，咱们去那边坐一下吧。行，把车子停好。陆庆生特意不让三个孩子跟着。三个大人走到那边的大石头前坐了下来。大嫂、三嫂，我看这个苏灿的手里应该还有很多钱。大嫂，你刚才说的话有道理。如果他手里一分钱没有，我估计用不了几天，他就得从咱村里滚蛋。这样问题不就彻底解决了吗？高玉珍同意点头。老四，你说的在理。可是这钱在人家手里，我们总不能去抢吧？陆庆生想了一下，接着狡黠的笑了下。大嫂。我倒是有个主意，不过这主意能不能成就看你的了。老四，你尽管说。苏灿原本打算明天一早坐周大爷的马车去把大嫂他们娘四个接回来。这些天他忙里忙外的，脚都不沾地了，根本顾不上他们。现在基本告一段落，明天就可以去接他们回来了。结果做完晚饭的时候，就看到虎头虎脑的陆文浩哒哒哒的跑了回来。苏阿姨，我大娘和文虎哥他们回来了。苏灿刚把灶台里的火灭了。看着跟在后面跑过来的陆文渊，也跟着冲自己点了点头。他们回你们奶奶那边了。这个情况倒是让他有些意外。陆文浩摇头，抬手指了指大门口的方向。大娘和他们三个都在大门口呢，可臭了。说完还捏了下小鼻子。苏灿顺着他手指的方向看向大门口，就看到大门后面露出三个小脑袋，全都一脸紧张看着院子里。苏灿起身走到了大门口。一走出去，就看到大嫂高玉珍和三个孩子落魄不堪的样子。高玉珍头发乱糟糟的，身上一股说不出的臭味，隔着几米远都能闻得到。三个孩子更不用说了，身上的衣服又脏又臭。
，看着那叫一个可怜。大嫂，你们先进来吧。苏灿什么也没问，既然娘四个跑到他这里来。肯定是被赵梅香给赶出来了。高玉珍带着三个孩子走进了院子里，几个人身上的臭味太难闻了。苏灿知道他们现在一无所有，便让陆文渊兄弟俩去烧热水。当时他带着三兄妹去县城的时候，每个买了两套衣服，现在每人穿着一套，正好跟高玉珍这三个孩子身高体型差不多，便拿了出来。反正过几天他就带三个孩子去县城接陆占东回来了，到时候再给三个孩子买套新衣服就行了。他不在乎这个。烧水的时候，苏灿让娘四个先洗了手和脸，然后他去屋子里拿了一斤点心出来。这是后来他去赶集的时候买的。看娘四个的样子，这几天肯定是遭了不少罪。一看到点心，三个孩子的眼睛都冒光了，接过去就狼吞虎咽地吃了起来。中午的时候虽然吃了包子，但这可是点心啊，他们从来没有吃过呢。香里带甜的桃酥，吃起来那叫一个香。陆文渊还主动去倒了热水给他们。到现在这个时间，高玉珍和三个孩子肚子里早就没东西了。吃的桃酥格外好吃，吃完一块，高玉珍看着苏灿，又可怜巴巴地道：“三弟妹，还有吗？这么好吃的东西，活这么大岁数，他还是第一次吃。”苏灿便又拿出来四块，一人分了一块，看着他们大口大口吃的样子道：“大嫂，一会儿吃完，咱们先洗个头，冲冲身上，然后我给孩子们换身衣服。我的衣服都有些肥大，你要是不嫌弃。”就暂时先穿我的，不嫌弃，不嫌弃。高玉珍连连点头。吃完点心，水还没烧开，苏灿便问了高玉珍这几天回娘家的情况。高玉珍说的一把鼻涕一把泪，把这几天在娘家的遭遇全都一五一十讲了出来。娘家大嫂不孝顺，别说是对她了，就是对高玉珍的亲娘，那天天都是指桑骂槐的。就算是住在羊圈里，每天也过得胆战心惊，一天吃一顿饭都吃不饱。这是饿、呃、到了极点，没办法。才带着孩子一路走回来的，可是好不容易回了桃花村，赵梅香还堵大门口，把他们娘四个骂了一通。最后没办法，她只能来这里找苏灿大嫂，你们就在这里安心住下。家里刚刚盖好了房子，咱们现在有住的地方，你们不用担心，以后有我们饭吃，保证饿不着你们。高玉珍听得眼泪汪汪的，三弟妹，大嫂以前没帮过你的忙，你现在还对我们这么好，咱们不是一家人吗？我盖房子的时候。大哥来这里也没少帮忙。水烧开了后，苏灿让孩子们把凉水压出来，兑上热水，洗头的洗头，洗澡的洗澡。现在四周都有院墙，他去把大门锁了，这样不会被人打扰。高玉珍洗干净后，换上了苏灿的衣服，虽然肥大了一些，但是干净的。三个孩子也都洗干净了，还换上了陆文渊三兄妹的衣服。吃完晚饭，六个孩子在院子里玩。高玉珍把苏灿叫进了那间破屋里，说是有些话想单独跟他说。苏灿便把门栓插上，一回身就看到高玉珍扑通给自己跪下了。第六十九章，吓死个人了！哎呦，大嫂，你这是干什么？快起来！苏灿赶紧上前要扶高玉珍站起来，谁知道高玉珍死活不起，抬头看着他道：“三弟妹，你也看到了，之前因为你大哥帮你们家盖房子。”我们一家被从老家赶了出来，我们现在连个住的地方都没有。我知道三弟妹你是好心收留我和三个孩子，可我们不可能一直这样下去。还有你大哥的腿，要是不赶紧治疗，肯定就得瘸一辈子了。可是你也知道，他那个人老是巴交，连句话都不会说，所以我只能厚着脸皮求你了。大嫂，咱有话起来说好不好？你这样会折我寿的。苏灿再次要扶他起来。但是高玉珍根本不起，现在的苏灿这具身体根本没什么力气，所以想把他从地上拽起来是不太可能的事，只能看着他道：“大嫂，你说吧，只要我能办到的事，我保证答应你。”高玉珍道：“那我可就厚着脸皮开口了。”大嫂，你快说，让人家这么跪着自己，苏灿还做不到从容镇定。老陆家我们是回不去了，可是我们一家五口总得有个住的地方，我想也去找咱村周叔给划个宅基地。像你这样把房子三下五除二给盖起来，不过我们没有存款，后面还得给你大哥治腿，这些七七八八全都加起来就是个不小的数目。三弟妹，我知道你手里有点钱，三兄弟他是军人，每个月津贴不少，我今天厚着脸皮想跟你借一千块钱，你要是没有，那就当你大嫂没说。说到最后，高玉珍一把鼻涕一把眼泪的往下流。苏灿赶紧道：“行行行，一千就一千，大嫂，这钱我借了，你快起来吧。”高玉珍都以为自己是不是听错了。他说完这些话，苏灿居然都没犹豫，一下就同意了。你
，你真的愿意借给俺？大嫂，你先起来。苏灿这次总算是把他扶了起来，让他坐到了炕沿上，看着他道：“我现在手里刚好有些钱，一千块还难不倒我。这次盖房子，我算了一下，总共花了四百冒头。你要是给大哥去医院里治腿，确实手里得有钱才行。后面还得买家具过日子啥的。”一千块也剩不下多少，盖完现在的新房子，他手里还有两千块。这次盖房子花了四百多，当初陆占东在医院里交手术费的时候就一百九十多。陆红军的腿伤很长时间，治疗起来估计也得花不少钱。最主要是后面还得让他们生活，手里得有些余钱才行。他之所以答应的这么痛快，是因为他发现了。在老陆家，这个大哥大嫂还是比较靠谱的。他不愿意看到老实人被欺负，就想着让他们过上好日子，气气那些仗势欺人的人。高玉珍坐在炕沿上，依然不敢相信苏灿会这么痛快就借给自己钱一千块呀、啊！他这答应的也太痛快了吧！三弟妹，你不会是先糊弄我一下吧？看着高玉珍不相信的表情和眼神，苏灿笑了一下：“大嫂，我是那样的人吗？我现在就给你拿钱。”他是真把这个大嫂当成了自己人，才会放下任何防备，当着他的面打开自己的箱子，从里面拿出一个用一块围巾包裹着的整整齐齐的一沓大团结。看着苏灿一张大团结一张大团结点钱的时候，高玉珍的眼睛紧紧盯着那些钱，咽了好几下口水。他长这么大，生平第一次看到这么多钱。苏灿数出一千块，递给了高玉珍，把剩下的钱放回箱子里后。还特意找了块手帕给他，大嫂，你先数一数，万一我数错了，不用不用，我信你。苏灿数的时候，他跟着一张一张数的，这些一分不差。用手帕包起来的时候，他的手都有些打哆嗦。三弟妹，你可别笑话俺，第一次拿到这么多钱，吓死个人了。苏灿笑笑，大嫂，你把钱放好，这样吧，我一会儿带你去趟周叔家，问问宅基地的事，你看怎么样？高玉珍一愣，接着点点头。行，看着他把钱收好，苏灿叮嘱家里的几个孩子们看好家，他则和高玉珍一起去了周长亭家。听苏灿说，老陆家大儿媳妇高玉珍也要化宅基地，周长亭很痛快地答应下来。毕竟不看僧面看佛面，苏灿人不错。现在陆红军一家能跟苏灿走得近，那他肯定是支持的。咱们村北头有一块地，估计能画个四五间房子，回去让红军写个申请。只要大队里这些干部们都同意了，我到时候就拿到镇上去批，批完就可以盖了。周长亭的话让苏灿有些意外，因为这些手续他都没有走过。周长亭笑着道：“战东是军人，申请书青山帮忙给写了，再加上你是县城来的，对这里也不熟悉，这些实情我们直接上报镇政府，政府都是很支持的。”苏灿这才知道里面的一些隐情，对这个村支书一家再次充满了感激。从周长亭家出来。高玉珍看着苏灿道：“三弟妹，我去找你大伯哥去，他是家里的老爷们，这宅基地的事他必须得知道才行。”苏灿点点头：“行，那你去吧。”和高玉珍分开后，苏灿便回了自己的新房子。离开周家的时候，苏灿带走了分家后寄养在周家的那只老母鸡。这段时间寄养的很好，李淑兰还特意给他装了一点高粱，教给他回去怎么喂鸡。苏灿带着老母鸡回了家。昨天来帮忙的人就帮忙把鸡栏直接给围好了，现在就差把老母鸡放进去了。陆文浩高兴地道：“苏阿姨，我能给他起个名字吗？”苏灿笑着点头：“当然可以，你准备起个什么名字？我想叫他鸡妈妈。”噗！苏灿被他逗笑了。旁边的陆文渊道：“你这不叫名字，所有的老母鸡都是鸡妈妈，妈妈怎么能是名字呢？”陆文亮说：“叫他大胖子好了。”陆文渊立即板起小脸。你才是大胖子呢！陆文浩也跟着跳脚，就是你才是大胖子呢！甜甜也绷着小脸瞪着陆文亮。最近村子里那些大孩子、小孩子们都喊苏阿姨大胖子，他们兄妹三个最不喜欢这个称呼了。第七十章自杀。苏灿被这三兄妹的模样给逗笑了。人家文亮不是故意的，是不是？文亮，陆文亮有些胆怯地点点头，他确实不是故意的，就是最近村子里叫的多，他随口就说出来了。再说了。他也没那个胆量，敢这么故意说这三婶。在老陆家，别看三兄妹是老大家的孩子，但是三个孩子从小到大都是被欺负的主，所以都有些随陆红军的性格，唯唯诺诺的。在三婶这里不会被人欺负，所以老二陆文亮才会脱口而出。谁知道一开口还说错了。苏灿接着道：“看吧，文亮不是故意的。好了
，现在继续想名字。”鹿文浩的眼珠子咕噜转了转，扫到天上闪亮亮的星星，道：“那我叫他满天星好了。”苏灿给他竖了个大拇指，这个名字好。哦哦哦，以后他就叫满天星喽。鹿文浩又蹦又跳，鹿文渊抿着嘴唇。几个孩子都跟着笑起来。苏灿看他高兴的模样，笑着道：“既然是你给他起的名字，那以后你来负责照顾他，怎么样？”陆文浩眼睛亮得跟装星星一样：“真的吗？当然，不过你得好好养他。”苏阿姨，我一定好好养。苏灿带着孩子们去新房子里转了转，这里面安着一百瓦的电灯泡，锃亮锃亮的。出来的时候就看到高玉珍风风火火回来了。三弟妹，你大伯哥知道我们回来了。不让我和孩子住在这里，让我们一起回老陆家。这个消息让苏灿有些意外。可是二嫂，她能让你们进去吗？现在老陆家只有陆学远这个老公公和陆洪武媳妇赵梅香以及他们的三个孩子在。但是赵梅香这个人跟她的男人陆洪武一样，在家里也是横行霸道惯了的。咱公公不是在家里吗？是他让你大伯哥带我们回去的。今天晚上我看看情况。正好也让你大伯哥写个宅基地申请，跟他说说我们家盖房子的事。你也知道，你大伯哥那个人，也就是跟我话多点儿，别人问他都是三脚踹不出个屁来。你这里他是肯定不会来的。苏灿点点头，高玉珍这番话句句在理。就算赵梅香不想让他们回去，但是陆学远要是发了火，他也肯定是要听的。不管以后陆老太太会不会再把他们赶出老陆家。今天晚上回去两口子商量一下盖房子和治腿的事情，这确实是非常有必要的。行，既然这样，大嫂你带孩子们回去睡吧，那我就带孩子们回去了。好，高玉珍带着三个孩子走出大门不远处，就听到身后传来了关大门和上锁的声音。趁着夜色，他抬手摸了摸怀里那个鼓囊囊的地方，里面可是放着一百张大团结。到现在为止，他都感觉自己的心脏跳得格外厉害。从拿到钱的那一刻。说没有动摇过，那是绝对不可能的。可是想到陆庆生说的那些话，他说等到陆占东养好伤，就会回部队去了。到时候他们一家还得依靠老陆家。高玉珍就是个农村妇女，没有那种长远的眼光。但是她知道，生活在桃花村里，以后不可能指望苏灿一个外来的女人。万一哪天她也带着孩子去了陆占东的部队。自己一家还得继续在桃花村生活，当然最主要的是陆庆生和杨雅丽把自己和三个孩子从娘家接了回来，这份恩情他必须得还的。思前想后，他都觉得自己必须得站在老陆家这一边。这个晚上是盖好新房子后，这个家里第一次只有苏灿和三个孩子。一关上大门，三个小家伙便高兴地跑进了新房子里。现在有这么宽敞又明亮的新房子，旁边那间破屋子瞬间就不香了。苏阿姨。今天晚上我们能不能在这里睡？陆文浩这个显眼包，搓着小手跃跃欲试的。陆文渊眼里也透着期待。这段时间他们四个人一直睡在那个土炕上，多少有些拘束的。现在有新房子，哪怕是里面的墙皮和地面没干，他们也愿意进去睡。不行，里面还挺湿呢。再说现在门窗都还没安上，晚上可是有蚊子，说不定虫子也会爬进去。你们不害怕？陆文浩挺着胸脯。不怕那些小虫子，我一脚就踩死了。陆文渊也难得到，苏阿姨，这些墙已经不湿了，都晒干了。苏灿听两人的话，伸手摸了摸墙皮，又蹲下身子摸摸地面。现在正是盛夏，白天外面大太阳格外晒，所以房子里干的确实非常快，但也没有干透。苏阿姨，你就让我们睡这里吧，求你了。陆文浩眼巴巴看着他，再看看旁边的陆文渊，苏灿笑着点点头，行。你们不怕蚊子咬的的话，今天晚上就睡这儿吧。不过地上你们铺什么？陆文浩一听，哒哒哒跑出了屋，不一会儿便从外面拉进来一块破塑料布，接着铺到了地面上。看他们决心已定，苏灿自然不能干看着。他出了门去院子里拿一些干草，铺在了塑料布上，再拿来了一块家里唯一的小褥子铺上去，最后拿了块床单给他们搭在身上用。苏灿带着陆小田回去屋子的时候。就听到两兄弟在新房子里高兴地叫起来。苏灿跟着笑笑，男孩子小时候有这样的经历挺好的，以后回忆起来也是满满的幸福与开心。今天陆红军给新房子盘炕，昨天周青山就已经跟陆红军说好了，现在有大门了，早起都得靠自己，估计是有心事，所以今天一大早苏灿便醒了，他准备今天再坐周大爷的马车去赶集，之前因为没地方放。所以有些东西没敢买，现在有了院墙，新房子也盖起来了，他可以放开手脚买了。
他先去新房子里看了看，两个小家伙睡得东一个西一个，还在睡梦中。苏灿没叫醒他们，自己先去刷牙洗脸。等他做完早饭，孩子们也都起床了。吃饭的时候，他叮嘱三个孩子，今天自己要去赶集，陆红军和周青山会来家里盘炕，让他们三个别乱跑。早饭快吃完的时候，有人哐哐砸大门。听着这动静，苏灿走过去拿掉了门叉。接着打开了大门，就看到陆文亮哇哇大哭，呜呜呜，我妈跳水库了。第七十一章，这个女人怎么比自己还傻？苏灿吓了一跳，你再说一遍，谁跳水库了？他都以为自己是不是听错了？昨天晚上高玉珍刚在他这里借了一千块钱，怎么也不可能跳水库呀？陆文亮张着大嘴放声大哭，我妈跳水库了，就上来没有？陆文亮点点脑袋，那你等我一下。苏灿原本想叮嘱三个孩子在家里看家，可是想想这么小的孩子，还是让他们一起跟着去吧。他让陆文渊跑回去拿锁和钥匙，锁上大门，带着孩子们就朝水库跑去。桃花村的西南方向有个大水库，还是以前搞运动的时候给建出来的。只要老天爷下雨，水库里或多或少都会存一些水。如果连着下上几天大雨，水库里的水几乎就能满了。现在这段时间，水库里的水不算。多，但是淹死人是没什么问题的。苏灿去的路上一直想不明白，陆文亮一问三不知，他自然不知道自己的母亲借钱的事，唯一知道的就是妈妈跳水库自杀了。路上碰到几个村民，苏灿觉得既然高玉珍就上来了，这种事还是别张扬的好，他得先弄清事情的来龙去脉。苏灿体格胖。脚步跟不上这些常年劳作的人，等他气喘吁吁赶到地方，发现高玉珍已经被救上来了，正靠在水库边上的一块石头旁边，人看着很虚弱，浑身全都是水。旁边站着个拄着锄头的村民，身上的衣服全都湿了，看样子是他救上来的。苏灿不认识对方，但还是第一时间道谢。对方扛着锄头回家了，高玉珍的三个孩子蹲在他身边，又害怕又紧张，全都哭得满脸泪痕。看这个样子。肯定是吓坏了，三弟妹，我对不起你啊！一看到苏灿，高玉珍就只说了这一句。苏灿问他到底是怎么回事，他便不吱声了。村里的人看他没事，也都松了一口气。大家想问出原因，但他就是紧闭着嘴巴不说话。最后还是苏灿说要带他回自己家，他才同意被人扶起来，一脸虚弱的往回走。走到村头的时候，他坐在一块玉米地旁边不走了。三弟妹，我想跟你说说话。听他这么说。其他人自然全都走开了。苏灿让自家的三个孩子和高玉珍三个孩子走远一些玩。看到只剩下自己和苏灿，高玉珍站起来，对着苏灿就要下跪，被苏灿一把扶住了。大嫂，你这是干什么？到底出了什么事？咱们没有过不去的火焰山，你好好跟我说说。高玉珍重新坐回石头上，低头看着地面。三弟妹，你昨天晚上借我的那一千块钱，我给弄丢了。说完，扯着嗓子哭了起来。你说我怎么就这么蠢呀？一千块呀，那可是我的命呀，我还怎么活呀？苏灿皱了皱眉，并没有发火。大嫂，你好好想一想，什么时候丢个钱？高玉珍哽咽地道：“我也不知道，晚上睡觉我还特意放到枕头下面枕着的，可是今天一大早起来就不见了。那你问过二嫂了吗？问了，可是人家说我逗她玩呢。”还说我穷成这个样子，是不是想钱想疯了？高玉珍说着，攥着拳头猛砸自己的胸口。你说我怎么这么蠢？我怎么就这么蠢呢？我该死呀，真的该死！看着捶胸顿足的样子，苏灿握着他的手安慰道：“大嫂，钱丢了就丢了吧，那一千就当是我自己掉了，别难过了，钱没了还能再赚，身体要紧。”高玉珍哭着道：“可是没了钱，我们一家人以后可怎么办呀？我手里还有一千块，这样。”回头我先给你拿五百，咱先把房子盖起来。我听青山兄弟说，盖房子其实三百块以内应该是没问题的。大哥的腿等战东回来，他们哥俩商量商量再说，别难过了。高玉珍听苏灿的话愣了愣，刚才的话也只是随口一说，他没想到苏灿不仅说不要那一千块了，甚至还愿意再借自己五百。这个女人怎么比自己还傻？你，你还能再借我五百？苏灿笑了一下。那当然，咱们又不是一分钱没有。你放心，只要有我在，你们家的房子保证能盖起来，大哥的腿也保证能治好。一千块在这个年代确实是一笔巨款，但是苏灿并没有看得那么重。再怎么说，她也是从二十一世纪来的女保镖，她相信自己肯定能赚到更多的钱。看着高玉珍，眼神呆滞，看着前方。
，嘴巴动了好几下，但是一句话也没说出来。苏灿觉得他肯定是还在难过，便扶着他站起来：“大嫂，你和孩子还没吃早饭吧？走，去我那儿，我给你们做好吃的。”高玉珍被他扶着走了几步，接着摇头：“不，不用了，我我得回去再找找，说不定能找呢。”对了。三弟妹，你大伯哥他还不知道我借了你钱的事，放心，我保证不跟他说。那，那我回去了。看他心不在焉的样子，苏灿最后把他送到了老陆家大门口，看着他和三个孩子进了大门，他这才带着陆文渊三兄妹回了自己家。还没到大门口，老远便看到周大爷赶着马车停在大门口，旁边还站着周青山和陆红军。看这个样子，陆红军还不知道自己媳妇高玉珍跳水库的事。你们三个听着。谁也不许告诉大爷你们大娘跳水库的事，知道了吗？知道了。三兄妹全都点头。苏灿把钥匙给陆文渊，让兄弟俩跑过去送钥匙开大门。可是陆文渊跑到大门口，突然又蛇身跑了回来。苏阿姨，咱家大门开了。苏灿眉头一皱，怎么开的？不知道。突然有一种不好的预感从背后升起来，钥匙在他手里呢，而且三个孩子从头到尾跟着他，谁开的大门？他快步走到大门口。周青山看着他，表情有些凝重。嫂子，你快进去看看吧。刚才大门开着，我们还以为你和孩子在家呢。周青山的话让苏灿心里一紧，顾不上其他，赶紧走进了院子里。其他人也全都跟了进去。第七十二章，不翼而飞。那间旧屋子的门虚掩着，苏灿清清楚楚记得，自己和孩子们离开的时候，这间屋子也是上锁的。可是现在上面的门锁已经不翼而飞了。苏灿推开门。眼前的一幕让他皱了皱眉，他带来的箱子全都被打开了，里面的东西乱七八糟扔了一地，包袱就更不用说了。除了箱子，其他只要是能翻的地方也全都翻了个遍，想都不用想，家里这是招贼了。他把箱子里放钱的地方里里外外全都找了个遍，剩下的一千块钱不翼而飞。周青山和陆红军一起把地上的东西收拾好，嫂子。家里这是进贼了，你快看看钱还在不在。周青山收拾完，看着苏灿，苏灿最多有一秒的犹豫，接着摇了摇头，钱都在我身上呢，没丢。周青山顿时松了一口气，那就好，那就好，你快看看东西丢了没有？没有，对方应该是冲着钱来的。苏灿的话让人全都松了一口气，钱没丢，东西也没丢，算是虚惊一场。看陆红军和周青山要帮自己收拾东西，苏灿笑着道。青山兄弟，你跟红军哥先去盘炕吧，东西我自己收拾就行了。行，那我们去盘炕。苏灿先跟着两人去了新房子里，把土炕的位置和宽度说了说。陆红军经常干这个，他一说便明白了。工具已经拿来了，两个人开始干活。现在大家睡的都是土炕，所以盘炕之前得先把盘炕用的土坯打好。这种事情不用苏灿操心，他得回旧屋子里收拾东西。走进旧屋子里时。三个孩子很懂事，全都在默默地帮忙收拾东西。陆文浩特意把所有吃的东西全都抱到了土炕上，生怕收拾的时候把这些好东西全都给弄洒了。陆文渊则把箱子摆好，把苏灿箱子里的东西和衣服也放到了土炕上。小田则在旁边帮忙拿东西。苏阿姨，我们家真的没丢东西吗？陆文渊看到他，第一个开口。这个一向沉默寡言的孩子，看样子还是有些不相信。他一开口。陆文浩和陆小田全都紧张了，瞪着大眼睛盯着他。接触到三个孩子紧张的眼神，苏灿跟着笑了笑：“没有，钱我一直放在身上，他们怎么可能偷得走？你们苏阿姨聪明着呢。”苏灿拿过椅子坐下，看着三个孩子道：“你们先过来一下，我有话要跟你们说。”三个孩子立即放下手里的东西，走到了他面前。虽然这次我们家没丢东西，但是这个贼撬开了我们家的大门。把我们家翻了个底朝天，你们说气不气人？三个孩子全都点了下头，气人。东西不用你们收拾，不过现在我给你们一个任务，去问问村里的孩子们，谁看到今天早上有人进我们家了，或者有没有陌生人来我们村。别人要是问为什么，就告诉他们我们家今天进小偷了，东西没丢，钱也没丢，但是把家里翻了个底朝天，明白了吗？三个孩子立即点点头，明白了。好了，去吧。三个孩子跑出去的那一刻。苏灿的脸色瞬间沉了下去，东西丢没丢暂时还不清楚，但是钱是真的丢了。昨天晚上借给高玉珍一千后，他手里还剩下的那一千块，全都被小偷给偷走了。还好他穿的衣服里还揣着四十多块钱，这段时间一直要外出，所以他每天都会在贴身口袋里放些钱。现在全家上下
，只剩这仅有的四十多了。回想昨天晚上，高玉珍突然带着三个孩子来家里找自己借钱，一开口就是一千块。那时候他并没有怀疑高玉珍的动机，可是想到今天早上高玉珍跳水库的事，他跑去水库看高玉珍，小偷恰恰是那个时候撬锁进了家门。这要巧合的事情。不得不让人怀疑，这段时间他从村民的口中，还有自己的所见所闻，能看出来，陆红军的人品是过硬的。也正是因为太过相信陆红军，所以他从昨天晚上起就没有对高玉珍起任何的疑心。可是现在看来，如果不是背后有人给他出主意，他不可能来找自己借钱，而且一开口就借一千块。最重要的是。昨天晚上拿钱的时候，他亲眼目睹了自己拿钱的过程。这件事到底跟高玉珍有没有关系？他必须得弄清楚。苏灿用最快的速度把屋子里的东西收拾好，拿出一个小包袱，装了些点心和麦乳精，外加一斤糖果，全都收拾好后，苏灿跟周青山说了下自己要去赶集的事，家里就交代给他们照顾了。然后坐着周大爷的马车出了村。此时的老陆家，孩子们全都被支出去玩了，大门紧紧插着。东厢房的土炕上坐着陆家的三个人：陆庆生、赵梅香以及高玉珍。三个人的面前放着整整一千块钱，那是高玉珍昨天晚上去找苏灿借回来的一千块。陆庆生是昨天晚上半夜才摸黑赶回来的，所以村子里没人知道这件事。这件事大嫂立的功劳最大的，所以我的意见是他拿七百块，剩下的三百块钱，二嫂你加一百，我一百，还有咱爹娘得有一百。这样分配没什么意见吧？高玉珍对这样的分配自然是感激不已。他没想到陆庆生会这么向着自己。原本他以为自己最多能分到二百块就不错了，没想到他竟然要给自己七百。他有些受宠若惊。大嫂分的也太多了吧？他拿四百不行吗？再说这是不用告诉咱爹娘吧？我们两家各分三百，那可是钱呀，而且还是那么一大笔钱。赵梅香看得嫉妒死了，别说是七百了。就是给高玉珍四百，他都不愿意。就这又蠢又笨的女人，她凭什么拿这么多钱？陆庆生眉头一皱：“二嫂，这是你可是什么也没做，就白白赚了一百块钱，你还嫌少？如果是那样的话，你什么事也没做，是不是一分也不该拿？”这话把赵梅香给噎了一下，但还是看着陆庆生抱怨地道：“庆生，你二哥平常对你可是不错的。”第七十三章，这一招好，咱们就是论事。这次的事情，你是不是什么都没做？借钱是大嫂去借的，按说她借完之后一分钱不给我们也是应该的。今天早上水库也是她跳的，现在让你平白无故拿一百，那也是因为看在二哥的面子上。难道你不明白吗？赵梅香恨恨地咬了咬后槽牙，行，一百就一百，反正等到陆洪武回来后，其他的钱说什么也得再要回来一些。陆庆生点了十张大团结递给他。赵梅香拿着钱，没好气的出了门，还哐当一声，故意把东厢门关的巨响。高玉珍看着陆庆生道：“庆生，你对我们家也太好了，这份情大嫂会一直记着的。他没有什么文化，但是知恩图报这种事，他还是知道的。”陆庆生又点出二百，自己收着，把剩下的钱都给了他。大嫂，你这就是把我当成外人了。咱们现在可是一家人，你放心，以后只要你和大哥有什么事，尽管跟我说。我保证，在这个家里，只要有我一口汤喝，就绝对不会让你们一家四口饿着。高玉珍被这话感动的不行，点出一百块给了他。庆生，这么多钱，我再给你一百吧。这个小叔子真的对他太好了，拿这么多钱，他都有些于心不忍。陆庆生也没客气的接了过去。大嫂，既然你非要给，那我就收着了。我这两天在县城里确实也缺钱，不过你放心。等二哥回来，我就送大哥去医院。我大哥的腿也耽搁不得，现在我得赶紧回医院去了。你和三个孩子回家的事，我得跟娘通个气，省得他回来又闹腾。那你可得给我和你大哥多说几句好话。大嫂，你就放心吧。不过走之前，我先去劝劝二嫂，刚刚生着气呢，别等我走了再找你的麻烦。庆生，你对大嫂这么好，大嫂真不知道该说什么了。咱们不是一家人吗？你先在屋里吧。我去找二嫂说说。好，赵梅香回到南厢房里就开始骂开了，边摔东西边指桑骂槐。陆庆生还没进门，自然就听到了，但他一点也不生气。走进南厢房，关上门时看了一眼东厢房的门。二嫂，你说说你怎么一点也沉不住气呢？陆庆生说这话的时候，声音压得很低。赵梅香没好气的瞪他一眼。亏你二哥平时对你那么好，他每次去邮电局取钱时。不是给你带东西去的，你个没良心的！二嫂，
，我有没有良心？你先听我说完，不就知道了吗？赵梅香没好气的坐在了炕沿上。行，那你就好好跟我说说，我倒要看看你怎么说。陆庆生伸着脖子，隔着窗户又往外看了一眼，接着低声道：“二嫂，你以为我真给他七百块啊？那你是什么意思？钱都给他了，你还跟我说是不是真的？”赵梅香冲他翻白眼，陆庆生往他面前凑了凑，声音压得很低：“你也不想想。”钱是他借的，今天早上水库也是他跳的。如果我不把他捧得高一点，他肯定觉得自己吃亏了。所以我故意让他拿了七百块，不过钱最多就是在他手里过一下。只要我们想个办法，这钱一分钱他也落不下。这话让赵梅香的眼珠子亮了一下，顿时来了兴趣。这话怎么说？你想想啊，他要是拿着这七百块钱，肯定会像那个苏胖子一样跑出去盖房子，到时候他过起了自在日子。哪里还会管这个家里的死活？你说是不是？赵梅香点头。所以说啊，你干嘛让他拿那么多钱？你这本身就是不对的。陆庆生笑笑，这你就不懂了。我让他拿那么多钱，只是先堵住他的嘴。他可是个大头，以后就算是有事，那也是他自己的事，跟我们没什么关系。哎呀，你这绕来绕去的，到底想说什么？高玉珍有些不耐烦。我的意思很简单，等我去了县城，你让孩子把大嫂给支走。然后你把那笔钱拿走，一分钱也别剩。到时候他就只能哑巴吃黄连，说也不敢说，骂也不敢骂。在这个家里还得做牛做马，你想怎么使唤他？那还不都是你和咱娘说了算？赵梅香顿时眉开眼笑，哎呦，你个臭小子，心眼还真多。嗯，这一招好，你放心，我保证把这事做得干净利索，让他还抓不着把柄。二嫂。我就知道你最靠谱了，我现在得赶紧回去了。二哥那里还需要我，你可别看我拿了这一百块钱，到了县城也是全都花到二哥身上。那七百块钱到手，你自己存着就行，我不会告诉任何人的。大嫂高玉珍又给自己一百的事，她自然不会说的。赵梅香一听，笑着道：“老四，那二嫂多不好意思。这样吧，刚才这一百块你拿着好了。听他说那七百块他不要。”赵梅香很痛快，拿出了刚刚分到手的一百块。就算是这样，他到手也是六百块呢。当然，最主要的是怕陆庆生一分钱没拿，再把这七百块钱的事告诉老太太。陆庆生没客气，接过来揣在了口袋里。二嫂，这个家里平常就二哥和你对我最好了，我心里全都有数，全记着呢。就是这一百也不是我花，我得赶紧让我二哥的腿好起来。那个苏胖子不是盖了新房子吗？你和我二哥也拿着这笔钱盖房子。气死他！赵梅香听得脸上乐开了花。哎呦，庆生，你对二嫂这么好，你放心，二嫂以后也绝对不会亏待你。二嫂，我就知道你错不了。行了，我得赶紧走了。钱的事，你可得想好了再下手。嗯嗯，放心吧，保证不会出事。陆庆生骑上自行车，很快离开了桃花村，出了村头，往西一路都是下坡。快到刘家村村头的时候，就开始有一段平路了。陆庆生在拐弯的地方停下来。看到了那里停着的两辆自行车，两个男人猫在玉米地里，其中一个冲他招了招手。陆庆生回头看了看，前后都没有人，把自行车停在路边。他跳到了玉米地里，顺着田垄快步走到两人猫着的地方。第七十四章验证猜测。钱呢？陆庆生迫不及待地问。这两个人，一个是刘家村的刘大壮，一个是下一个村钱庄的钱狗生，是两个村里出了名的二流子。今天早上。苏灿家的那一千块钱，就是被他们给偷走了。刘大壮从怀里掏了半天，掏出来一沓大团结，递给陆庆生。陆庆生快速的点了一下，瞪眼看着两个人，怎么只有四百块？当初可是说好了，我拿六百，你俩个拿二百的。钱狗剩挠了挠头，庆生，可是你这从头到尾一分力气都没出，我们俩可是辛辛苦苦跑了这一趟的，你不知道。我们可是担惊受怕跑回来的，现在这些还在扑腾呢。陆庆生睨他一眼，扑腾你娘呀，扑腾！真当我不知道是吧？这十里八村你俩偷鸡摸狗多少次了？上别人家跟进自己院子似的，怎么到我这里你们就变成第一次了？唬谁呢？我可告诉你们，这钱可是我们陆家的，我现在一分不拿，回头只要我告到镇上去，我看你们谁能拿到一分钱。不仅一分拿不到。还得去坐牢，少说十年起步。两个人一听，顿时急了。那不行，这事是你撺掇我们干的，到头你来怎么能去告我们呢？我撺掇你们干的，那你们告诉我，我逮着什么好处了？如果不是我配合你们，你们能偷到这么多钱吗？废话，我就不多说了。要么给我六百，要么我一分不拿。陆庆生态度坚决。
，想从他手里往外坑钱，想啥呢？给两人一人二百，他都肉疼。刘大壮和钱狗剩对视了一眼。最后妥协了，两个人又各自拿出一百交给了他。陆庆生的脸色这才好看了一些，这才叫合作吗？你俩今天要是一锤子买卖，我告诉你们，你俩谁他娘的都捞不着好。以后要是再有这种事，我还是第一个找你俩合计。陆庆生四下里看了看，你俩也赶紧回去吧，别一起走，我得先走了。别人要是问起来，你俩谁也没见过我，听到没有？庆生，放心吧，咱们不能这么傻。那就行。陆庆生很快从玉米地里出来，骑上自行车，高高兴兴地离开了。他是真没想到，这次的事情竟然进行得这么顺利。当然，他更没有想到，苏灿的手里竟然有这么多钱。一想到他现在手里一无所有，而自己这次赚到了一千块，陆庆生就止不住的乐。昨天三个人在路边休息的时候，商量出了这个办法。商量过后，他和杨雅丽便没有跟着一起回桃花村，而是先到了幸福村。杨雅丽从国道上去了县城，她则绕了一大圈去了钱庄和刘家村。哼，那个死胖子从来到桃花村就一直在找陆家的麻烦，这下好了，一下子从有钱人变成了穷光蛋。他倒要看看那个女人接下来还怎么扎梭。苏灿坐着周大爷的马车走出桃花村的村北头时，赵丽看到了坐背朝南、背靠那座小山、满山遍野的家属字。红色的砖房在这个年代很少见。尤其是一大片的红砖房就更少见了。大爷，咱们村有进到这里面卖东西的吗？周大爷笑笑，咱们庄户人家哪里有东西卖给他们？咱们去买人家的还差不多。村子里从来没有过这个先例，最主要的是家属院里的职工比村子里的人有见识，一点东西也不缺。山北面有个供销社，咱们村的人倒是可以去买东西，但都太贵了。咱们这些庄户人家哪里买得起？那我要是进去卖稀罕东西呢？怎么能进到家属院里？家属院的每条街虽然都直通和村子中间的那条马路，但是每条街都设了门卡，想进去似乎并不容易。这个得认识里面的人才行。不过家属院往上走有个山洞，工人上下班都是走山洞，就在路边卖东西应该可以吧？周大爷从来没有过这种经验，更没有过这种想法。其实不只是他。整个桃花村的人都没想过这种事，毕竟没什么好卖的。苏灿点点头，没再问下去。现在全家上下只有他身上的四十多块钱了，他不能坐着等死。他先去国营食品店里买了所有的猪下水，外加两斤肉，又去买了杆秤，然后让周大爷送自己去了长留村，也就是高玉珍的娘家。进了村，一路打听着，找到了村子里靠近山坡的一户人家，还没走到大门口。便闻到院子里传来一阵阵的羊屎味，羊叫声也接二连三的响起来。大门敞开着，苏灿走到门口喊了几声，不一会儿，一个眼睛有些问题的中年女人走了出来。这女人的眼睛一直像玻璃球，一直是斜眼，看苏灿的时候给人一种看别处的感觉。找谁呀、啊，大嫂？你好，这里是高玉珍的娘家吗？女人一听，双手抄在了一起，是。你找高玉珍呀？她昨天就被人接走了。苏灿一听，顿时笑了笑：“大嫂，不可能吧？我可是高玉珍的弟媳妇，我们全家派我来把她接回去。你说她昨天就被人接走了，不会是她出什么事了吧？”对方一听，顿时来气了：“不可能呀！昨天上午，孩子的四叔还有你们陆家的三媳妇一起把他们娘四个全都接走了。我可告诉你们，别想来我们家赖人。就他那个熊样子，带着三个累赘回娘家，连点东西都不带。”抠的要命，吃我们家的，喝我们家的，走的时候连个屁都不放。怎么现在又跑到这里来要人来了？没有，赶紧走。女人看苏灿两手空空，拿起角落里的扫帚，开始嘘嘘的扫起地来。苏灿明白，这是赶自己走呢。大嫂，估计是家里人弄差了，你先忙，我这就回去了。苏灿说着离开了小院。原本他带了些东西来。如果看这个女人态度好的话，就把点心和麦乳精送点给老人的。可是看这个情况，那些东西他还不如带回去给三个孩子吃呢。走出大门的一刻，他的脸色沉了沉。孩子的四叔，陆家的三媳妇，不用想都知道那两个人是谁了。陆庆生和杨雅丽，现在看来，他的猜测果然对上了。第七十五章，疯狗高玉珍向自己哭诉，说是娘四个走回家的。可实际上，他上午就被陆庆生和杨雅丽接走了。两人都骑着自行车，就算是走回桃花村，也不至于走到天黑。可是昨天晚上，陆庆生和杨雅丽根本就没有回桃花村，也就是说，他们只是帮高玉珍出了主意。
，然后又回了县城。这样不管陆家出什么事，也不关他们的事。现在看来，不论是借一千块钱，还是跳水库，应该都是陆庆生和杨雅丽给出的主意。苏灿冷冷笑了笑，怪他还是放松了警惕，太过于相信高玉珍了。不过这次也证明了陆庆生这个人确实不是什么好东西了。算计他是吧？行。那以后就别怪他不客气了。快晌午的时候，苏灿和周大爷回到了桃花村，还没到家门口，就有人接二连三给他报信：“战东媳妇，你们老陆家又打起来了，老大家和老二家撕巴了。这次高玉珍跟疯了似的，以前真看不出来，他发起疯来也够人喝一壶的。谁说不是呢？从来没见过他这个样子，跟疯了一样，把那个赵梅香往死里打。谁说不是呢？以前看着赵梅香咋咋呼呼的。”感觉很厉害，谁知道真打起来不是高玉珍的对手，真是邪门了。到底因为什么呢？怎么突然就打起来了？谁知道呢？村里人虽然知道妯娌俩打架打得很凶，但并不知道原因。苏灿一听便心知肚明，估计高玉珍发现自己被人算计了，但又是哑巴吃黄连，有苦说不出。周大爷劝苏灿：“侄媳妇，这两人打架的事，你别去掺和，都是些陈芝麻烂谷子的事，说不清道不明的。”苏灿点头。大爷，我听您的，这是让他掺和，他都不掺和。两个人不管打成什么样，反正没一个好人。苏灿把猪下水卸下来，全都放到了之前买的盆子里。院子里，周青山和陆红军在做土坯，周大爷过去给两个人帮忙。苏灿便开始收拾那些猪下水。他先是用压水井压出了两桶水，然后拿过小板凳开始清洗处理。陆文渊带着陆文浩和陆小田跑进了院子里，兄妹三个围在苏灿的身边。向他汇报自己打听到的小道消息。苏阿姨，今天早上刘家村的刘大壮来我们村了，有人看见了，还有钱庄的钱狗剩也来了。苏阿姨，文虎哥说四叔昨天晚上也回来了呢。苏灿威正，陆老四，那也就是说你们大娘跳水库的时候，他就在家里呢。嗯，文虎哥说是的。那他什么时候走的？陆文渊想了想。你去赶集之前，苏灿继续一边忙着手里的活，一边问：“我听说你们大娘和二大娘打起来了，到底是怎么回事？”陆文浩往前凑凑：“苏阿姨，打得可凶了呢！二大娘那么厉害的人被打哭了，你们大娘呢？在家里呢？”苏灿抬头看了看不远处正在和周青山干活的陆红军，看这个样子，估计他从头到尾都没回去看一眼，不知是不屑，还是受够了。他沉默了两秒。还是放下手里的活，起身走了过去。大哥，我听孩子们说，大嫂和二嫂打架了，你回去看看吧。陆红军手里的活停都没停一下，就回了他两个字：不用。周青山道：“嫂子，这女人干架，不用管他们，一点芝麻大的事都能吵得鸡飞狗跳。要是真有什么大事，早跑过来了。”苏灿点点头，也没再继续劝下去。猪下水收拾起来有些费劲。洗完第一遍，他便放到了一边，去饭屋里做午饭去了。三兄妹很自然跟过去，点火的点火，洗菜的洗菜。苏阿姨，我们什么时候去看我爸爸呀？陆文浩干完活，凑过来看着苏灿，圆溜溜的大眼睛里满是期盼。苏灿笑笑，再过两天吧，等咱们把家里收拾的差不多了，苏阿姨就带你们去医院，到时候说不定还直接把爸爸给接回来了呢。哇！真的吗？三兄妹全都盯着苏灿，他们早就盼着爸爸回来了。当然，现在新屋子里的炕还没盘好，玻璃也还没安。等炕盘好了，玻璃窗也安上了，我们就去接他回来，好不好？好。三兄妹的嘴角因为他的话，全都扬得高高的，眼睛里的星星更是亮得发光。高玉珍怎么都没想到，到手的六百块钱还没捂热乎，就被人偷走了。陆庆生走了没多久。他就赶紧找了个地方把钱藏了起来，毕竟六百块钱那么厚一打，现在又是夏天，揣在身上一眼就能让人看出来。赵梅香那个女人现在肯定心里眼里的恨不得拿走，她必须得藏起来。当初东厢房的土炕是陆红军盘的，他在靠墙的位置下面留了个炕洞，大约是枕头大小，上面是一块木板盖着。每次家里有点钱，高玉珍都是放在那里面，盖上木板。上面再铺上草垫子和炕席，根本看不出下面有什么。放好之后，公公陆学远让他去井里挑点水回来，因为家里新买的水缸没水了。走的时候，他还特意把屋门给锁上的。谁知道等他回来，炕洞里的六百块钱就被人偷走了。把孩子叫过来一问，才知道他前脚刚走。
，三个孩子就被叫去干活了。当时公公陆学远要去东厢房里拿东西，所以孩子便把钥匙交了出去。可只有高玉珍知道，老公公陆学远根本就不知道那六百块钱的事。现在钱不见了，肯定是赵梅香那个女人给偷走了。那么大一笔钱呀！高玉珍一出屋，看到赵梅香，话都没说就扑了上去。赵梅香以前看着咋咋呼呼，挺厉害的样子，可是哪里耐得住高玉珍这副拼了命的样子？两个女人你来我往，打了几十个回合下来，赵梅香的脸被抓破了，头发也被薅下来好几绺，衣服也被撕烂了，腿上身上就更不用说了。高玉珍像个发疯的母狗一样，开始的时候赵梅香还能跟她打个来回，可是后面被打的连还手的力气都没有了。看着高玉珍那副发了疯。双眼通红的样子，赵梅香直接吓得落荒而逃。现在这个家里没人替自己撑腰，她便借了辆自行车去了县城。第七十六章，看好戏。赵梅香翻山越岭的骑了十几里地，路才走了一半，就遇到了坐着马车回来的陆老太太和陆洪武，后面还跟着骑着自行车的陆庆生和杨雅丽。赵梅香，你这脸是谁挠的？陆洪武一看，瞪着一双牛眼问。陆老太太也皱眉道。这是被人打了吧？谁敢打我们老陆家的媳妇？陆庆生和杨雅丽更是纳闷了，尤其是陆庆生，自己前脚刚从村里出来，赵梅香后脚就变成了这个样子。这不问不要紧，一问之下，赵梅香一把鼻涕一把泪的哭诉事情的经过。听说她这脸上、头上、身上全都是高玉珍给打的，众人全都震惊了。这个臭婆娘，我看她是不想好好过日子了。看我这个婆婆不在家。他这是要扎缩呀！以前看着就是闷不出声、怪老实的，想不到跟老大一样，也是个倔驴。看我回去怎么收拾他。陆老太太向来宠这个二儿媳妇，一听是大儿媳妇给打的，顿时气不打一处来。陆洪武就更不用提了，这个狗娘养的，欺负到我头上来了。就他们一家穷的叮当响，还说你偷他们的钱，我看他是疯了。走回家，我倒要看看他到底有多横。在苏灿那里吃了亏。这几天，陆洪武已经憋着一口气了。现在连高玉珍都揍自己的女人，这口恶气他怎么咽得下？一行人往回走，陆庆生故意落在后面，和赵梅香一起走。看着离的马车远了一些，才跟赵梅香道：“二嫂，你不会是拿钱的时候被他抓包了吧？”赵梅香郁闷不已：“怎么可能？咱爹让他出去挑水，从头到尾我都让孩子在大门口给看着的。谁知道他找不到钱后上来就挠我，你都不知道。”我从来没见过他那个样子，真的跟一条疯狗似的。那钱呢？你不会是又还给他了吧？赵梅香冷哼一声：“我要是还给他，那这些伤不是白受了吗？他一分钱也不会给高玉珍那个女人。”陆庆生点点头：“嗯，说的也是。你们怎么这么快就回来了？你二哥的腿伤能行吗？医生说了，回家养着就可以了。住在医院里也是多花住院费，还不如回咱自己家。再说家里还有那个死胖子在。”谁也不放心，那个死胖子手里肯定没什么钱了。不是说今天早上他家进小偷了吗？东西翻了一地，说是没丢东西，没丢钱，肯定是他手里没什么钱了吧？要真有钱，小偷能空着手走。陆庆生点点头，我估计就是算是被偷了钱，他也不敢承认。这段时间他盖房子的事让多少人眼红，要是知道他丢了钱。别人肯定会笑掉大牙，他也就是打掉牙齿往肚子里咽呗。听他这么一说，赵梅香的心情都跟着好了。那也就是说，他现在是个穷光蛋了。哎呦喂，看他以后还怎么扎缩。放心，他手里铁定没钱了。接下来咱们就等着看好戏行了。太好了，杨雅丽一路上从赵梅香和陆庆生的口中。也大体知道了事情的经过。昨天上午，他和陆庆生把高玉珍和三个孩子从长留村接走。陆庆生路上给高玉珍出主意，借一千块钱的事。在听赵梅香说，今天一大早苏灿家着贼了，大体也明白了事情的经过。那么大一笔钱，他虽然也羡慕，但也清楚那些钱到不了自己手上。他更关心的是怎么把苏灿赶出桃花村这件事。不过从现在来看，苏灿手上没钱了，接下来看他怎么跟陆占东交代。他对三个孩子还能一如既往那么好吗？就凭他那个肥胖的体格，有什么好吃的东西，肯定是紧着自己吃够了再说吧。不管怎么说，接下来有好戏看了。这段时间受的气也跟着舒畅了一些。一行人回到桃花村的时候，已经过了晌午饭时间了。不过天太热，村民们都在睡上觉。街上看不到几个人，马车是陆庆生昨天就跟别人说好了，一块钱拉回来的。陆庆生把陆洪武背进了屋，其他人也跟着进了院子。一走进去。
就看到高玉珍两眼发直的坐在东厢房的门台上发呆，头发披散着，衣服也被扯破了。旁边蹲着三个孩子，看到陆老太太一行人回来，全都紧张站起来，贴在了墙根边，紧张看着众人。娘，你你们咋回来了？一看到陆老太太气势汹汹的看着自己，高玉珍紧张的站了起来。我看你真是欠揍。谁让你进这家门的？你要是回来就好好过日子。你看看，把老两家的脸给抓的，你属疯狗的呀！说咬人就咬人，活了这么大年纪，怎么活得越来越像个牲口了？陆老太太坐在大石头上，对着高玉珍就开始骂开了。高玉珍的脸一阵红一阵白，但是六百块钱的事，她怎么也咽不下去。娘，我没想揍他，是他趁我去挑水的时候偷了我的钱。你给我闭嘴吧！哎呦呦！梅香偷了你的钱，你有多少钱呀？怎么，你在老陆家这么多年，难道还存了座金山和银山不成？自己穷的叮当响，就你手里那三瓜俩枣的，人家梅香能看得上？我看你就跟老大那头倔驴一样，跟那个胖子走得近了，脑子全都糊涂了，天天做梦发财，想钱想疯了是不是？疯了你就到外面去发疯，别在老陆家祸害这个祸害那个的。高玉珍被骂的根本说不出话来，她现在才明白过来。自己就算是把六百块钱的事说出来，也不会有人相信自己。南厢房里传出陆洪武暴怒的吼声：“娘，咱家可不能留这种疯狗，让他哪里凉快上哪儿去。老陆家可养不起这种大财主，让他们赶紧滚蛋。”陆学远蹲在堂屋门口抽旱烟，此时开了口：“离开老陆家，你让他们去哪儿？”之前大儿媳妇带孩子回娘家的待遇，他也听说了，这次再把他们赶出去。估计连娘家都回不了了，他们爱上哪儿上哪儿，反正不能在老陆家跟疯狗一样到处咬人，保不齐哪天就得把咱们都得给咬死了。还有我这腿，要不是陆红军去帮忙，能伤成这样吗？让他们赶紧滚蛋！陆洪武因为腿伤，现在恨死了大哥陆红军。要不是他非要去给那个胖子帮忙盖房子，他这腿能是这个样子？第七十七章翻脸。高玉珍听着陆洪武的话，害怕的浑身发抖，离开这个家。他们一家四口就真的再也没有遮风避雨的地方了。之前还能回娘家，这次回去后住的是羊圈，每天过的日子苦不堪言，还得被大嫂天天骂。那种日子，他说什么也不会去过了。二儿子一开口，陆老太太也跟着帮腔：“老大家的，你和红军现在可是有钱人了，又傍上了那个大胖子，咱们这个老陆家可是盛不下你们一家五口了。赶紧走吧，别在这里碍脚了。”陆庆生跟着道：“大嫂。”之前我和三嫂把你们娘四个接回来，是想让你们回家好好过日子的。可谁能想到你这一回来就跟二嫂干架？你看看她都伤成什么样子了，你这个样发疯我可就帮不上你了。不过大哥现在不是跟那个胖子关系很好吗？你们娘四个也去那里投奔他呗。高玉珍没想到陆庆生竟然会说这种话，不可思议看着他。庆生，这所有的主意可都是你给我出的，你不能不帮我们。陆庆生脸色一变，大嫂。你怎么能胡说八道呢？我帮你什么了？高玉珍也顾不上那么多了，指着他道：“是你让我去找三弟妹借一千块钱的，还让我假装去跳水库，假装说那一千块钱被偷了。你和老两家还有我，我们三个还在东屋里分了钱，我拿了七百，你们一人拿了一百，还给咱爹娘一百。这些事可都是今天上午才发生的，你总不能不承认吧？”这些全都是铁一般的事实。可他刚说完，陆老太太就催他一脸口水。闭嘴吧你！回了趟娘家，脑子让你娘家的羊屎糊住了是不是？怎么满嘴胡咧咧起来了呢？你还借那个胖子一千块，你自己出去跟村里人说说去，看看有人信你吗？张着张嘴就在这里胡说八道，简直是昏了头了！赶紧走，庆生，好好看着点。他们要是不出去，就拿叉把他们全给我插出去。陆老太太点着小脚板着一张脸进了堂屋。高玉珍抱着最后一线希望，看向陆庆生。庆生，可他刚一开口，这人就皱着眉头冲他不耐烦摆了摆手：“行啦，你赶紧走吧，我对你已经仁至义尽了。之前他还想着把大哥一家留下来，好让他们在这家里做牛做马，可现在他觉得把他们一家全都赶出去，去给苏灿添麻烦，那才是最好的结果。”高玉珍面如土灰的哆嗦了几下嘴唇：“庆生，你。”你再帮帮我吧，赶紧走！陆庆生说着，凑到他面前压低声音：“你把我卖得干干净净，还想让我帮你？高玉珍，你做梦呢！”陆庆生看向旁边的赵梅香：“二嫂，肚子饿死了，咱快做饭吧。”刚刚他去锅里看了一眼，什么都没有。赵梅香原本不想做，可是看看高玉珍那个样子
，心情好的不行，马上做。陆庆生带着杨雅丽去了堂屋，关门的时候还传来陆老太太的骂声：“庆生，人滚出去没有？娘，还没呢。您放心，他要是赶不走，我保证把他的脸扇肿。”苏灿从吃完午饭就没闲着，买回来的猪下水都被他处理干净。然后开始卤煮。之前赶集时，他买了四个钢顶锅，为的就是卤煮这些猪下水的。几十斤猪下水够他忙活一阵的。三个孩子也不睡上觉，全都在旁边帮他的忙。周青山吃完饭回家睡上觉，陆红军没地方可去，一个人默默在院子里打土坯。他之前借住也是这家睡两天，那家睡两天。没什么固定的住处，苏灿把所有的猪下水处理完，想让三个孩子去睡会觉。谁知陆文浩起身，冲着大门口哒哒哒的跑了出去。陆文渊一看，也追了出去。陆文浩不一会儿又跑了回来。苏阿姨，苏阿姨，苏灿坐在板凳上，看着他一阵风似的跑到面前，笑着道：“怎么了？”陆文浩指着大门口道：“大娘和陆文虎他们又来了。”苏灿抬头看过去，就看到高玉珍披头散发的走了进来。脸上满是泪痕，三弟妹，苏灿的脸色冷了冷，看着他一路走到了自己面前，刚要开口，就看到高玉珍扑通一下跪在了他面前。三弟妹，我不是人，你骂我吧，打死我吧！苏灿看他一眼，并没有马上回应他，而是看向陆文虎、文虎、文渊，你们两人去把大门插上去。是，两个孩子转身跑过去，关上大门，插上了门插，跑回来的时候。陆红军放下手里的工具，走了过来。高玉珍，你干什么好事了？一看到自己丈夫，高玉珍眼泪哗哗往下落，哭得浑身都跟着哆嗦，好一会儿都说不出话来。苏灿看向几个孩子，文虎、文渊，你们几个在外面玩，谁也不准进屋，听到没有？几个孩子全都绷着小脸，点点头。他们不知道发生了什么事，但是看这个情况，也知道不是什么好事。苏灿说完，这才看向地上的高玉珍，大嫂。我们还是进屋说吧。说着，他也不去扶高玉珍，转身进了那间旧屋子。高玉珍失魂落魄地站起来，看了眼旁边的陆红军，跌跌撞撞跟了进去。陆红军没问他，也跟在他身后进了屋，把屋门插上。高玉珍回身，又对着苏灿跪了下去：“你到底做了什么？对不起老三家的事。”陆红军皱眉看着高玉珍：“如果不是出了天大的事，自己媳妇不可能这么做。大嫂。”你还是站起来说吧。苏灿拿过凳子坐了下来。高玉珍剧烈摇头，眼泪止都止不住。三弟妹，我对不住你，我不是人呀。说着又开始呜呜的哭。陆红军脸色凝重，站在一边，有什么事就赶紧说出来。高玉珍哭着道：“三弟妹，其实昨天是陆庆生和你那个妹妹杨雅丽把我和三个孩子从娘家接回来的。那时候我们娘四个饿得前胸贴后背，他们给我们买了包子吃。当时我觉得他们是两个好人。”谁知道我们回来的时候，陆庆生给我出了个主意，让我回来跟你借一千块钱。我寻思要盖房子，再加上给你大伯割制腿，还有以后的生活，真得一千块。陆红军的脸色铁青，你真跟三弟妹借了？第七十八章流血。高玉珍哭得上气不接下气的点头。我没想到弟妹她竟然真的借给我了。钱呢？高玉珍看着丈夫额头青筋暴起的样子。眼泪流得更凶了。昨天晚上三弟妹借给我之后，我就带着钱回家了。老四给我出了个主意，让我今天一大早假装去跳水库，我一大早就跑了过去，还让文亮特意来叫弟妹。谁能想到，弟妹去水库找我的时候，家里进了小偷。苏灿冷冷看着他，就算我家里进了小偷，你手上不还有一千块钱吗？一千块可以做很多事了，你跑到我这里哭成这样。是什么意思？他不会因为这个女人哭几下就心软的。高玉珍抹了把眼泪和鼻涕，哭着道：“当时我和陆庆生还有赵梅香都坐在东厢房的炕上分那一千块。当时陆庆生让我拿七百，他和老两家都拿一百，还有咱爹娘也得一百。我当时觉得他对我真不错，还以为他是对我真好，还偷偷给了他一百。谁知道陆庆生前脚一走，咱爹就让我去挑水。”等回来的时候，钱全都被赵梅香给偷走了。我去找他要钱，可他根本不承认。所以你气不过，就把赵梅香狠狠打了一顿。高玉珍哭着点头，看着苏灿平平的磕头：“三弟妹，我对不起你，我对不起你，我该死，我该死呀！”苏灿赶紧上前阻止了他，结果他抬头的时候，额头磕出了血。这地面这么硬，他是真磕呀！高玉珍，你跟我去找陆庆生。陆红军听得脸色涨得青紫。伸手拽起高玉珍，就要往门口拖。大哥，你
你等一下，苏灿上前拦住了陆红军。这件事我们还没问清楚，而且有件事我还得问问大嫂才行。听他这么说，陆红军皱着眉头甩开了高玉珍。你最好一点不落地，把事情全都说出来。高玉珍瘫在地上，到了这种时候，他自然没有任何想隐瞒的事了，便把刚才老陆家的人回来后。陆庆生根本不承认钱的事情，一五一十的讲了出来。苏灿的脸色依然冷冰冰的，不对，还有件事你没有讲。高玉珍听得一愣，弟妹，我可是全都说出来了，真的没有别的事了。苏灿眼睛犀利看着他，那你告诉我，今天早上我们家被小偷翻了个底朝天是怎么回事？我借给你一千块。手里还剩了一千块，你知不知道那一千块全都被小偷偷走了？陆红军眉头一拧，默默看了眼苏灿，高玉珍立即摇头：“弟妹，我做的事情我全都告诉你了，可是小偷这件事真的跟我无关呀。昨天晚上从你这里回去后，陆庆生问过我当时借钱的情景，我没多想就把你藏钱的箱子告诉他了。天啊，我都做了些什么呀？”说到这里时，高玉珍突然反应过来。后悔的肠子都要青了。陆红军把拳头握得咯咯作响。这次他没去拽妻子高玉珍，而是转身自己就要出门。他得去帮苏灿把钱全都要回来。大哥，你能不能别这么着急？这边事情还没讲清楚呢。你现在跑过去找陆庆生，你觉得他会承认吗？苏灿喊住了他。陆红军握着拳头，绷着脸。这里可是有证人证着他呢。战东可是他的亲哥，他怎么能这么算计你？我得去问问他。他还有没有心？不仅陆占东是陆庆生的亲哥，自己也是他的亲大哥，可就是这个亲弟弟，算计完大哥一家，又算计三哥一家，这还是人吗？有证人证着，又有什么用？大哥，你让大嫂出去告诉桃花村的人，我借给他一千块钱，你觉得村子里有几个人能信？还有小偷的事，偷钱的人不是陆庆生。借钱的人也不是他陆庆生，到时候你怎么说？你是说他偷了那一千块钱，还是说他帮小偷报信了？谁证明？苏灿的话让陆红军的脸色格外难看。两千块钱呀，就这么没了？弟妹，这口气你能咽得下去？我咽不下去。两千块，在桃花村盖四间房子都能盖十家，这么多钱。他都没想过这辈子能有这么多钱，我可没说要把这口气咽下去。只是这件事我们不能冲动，现在不用想都知道，老陆家就等着看我们的笑话呢。你现在带着大嫂找回去，除了被人骂一顿，很可能在整个桃花村都臭大街，别人会觉得你俩想发财想疯了，还会因为我丢钱的事趁机看我的热闹。所以你现在越回去找他们，他们越高兴。老陆家现在怎么对自己？将来他肯定会还回去，只是现在不是时候。陆红军紧绷着一张脸，不说话了，因为苏灿句句说在理上。高玉珍一把鼻涕一把泪，弟妹，你想怎么处置我都行，你就是把我送到公安局，我都没有怨言，是我对不起你。你当时说借我钱就借了，后来见我跳水库还愿意再借我五百，我就是被猪油蒙了心，才信了他们的鬼话。我真的不是个人呀，呜呜，他是真的悔死了。陆庆生露出真面目的那一刻。他才明白自己中了人家的圈套。苏灿没说话，就让他瘫坐在那里哭。等他哭的差不多了，他才开了口：“大嫂，如果你今天不来找我，我这辈子都不会原谅你。”说着，他走过去要把高玉珍扶起来。“起来吧。”高玉珍摇了摇头，泪眼模糊看着他：“弟妹，你放心，我一会自己去公安局。就是就是，我家那三个孩子以后就没人照顾了，你能不能看在？你还有脸皮？”高玉珍没说完，便被陆红军一嗓子吼了回去。他哆嗦地瑟缩了一下身子，哭得泣不成声。他自己从地上爬起来，看着苏灿不知所措，弯了下腰：“我这就去公安局自首去。”说着，他转身去拿门叉：“行啦，过来坐吧。”苏灿上前握住了他的手腕，带着他走到了炕边，知道自己去公安局自首，看来还有救。三弟妹，高玉珍不知所措，看着他。第七十九章。从来没有人这么为他着想过。苏灿看着他道：“大嫂，不瞒你说，我今天和周大爷去赶集的时候去了一趟长留村。”高玉珍听得更不知所措了。三弟妹，我当时我听你大嫂说，昨天上午你和三个孩子就已经被人接走了，我当时便明白是怎么回事了。平常你在老陆家洗衣做饭，干的活最多，但是手里可以说一分钱都没有，突然跑来找我借一千块，这是怎么想都不正常。但我当时借给你。是真的希望你和大哥能搬出老陆家，过属于自己的日子，再把大哥的腿治好，以后不能说过的多好。
，至少不会再看陆家人的脸色。高玉珍听得泪流满面，我对不起你，我真的对不起你。苏灿的话让他无地自容，羞愧难当。大嫂，这件事你确实做错了，不过你能知错就改，这是最让我开心的一件事。公安局你就不用去了，老陆家的人现在就等着你和我的笑话呢。你要是去了再被抓起来。他们不笑掉大牙才怪。可是我不去公安局，那两千块钱就要不回来了。两千块把我们全家都卖了，都不值这个钱。两千块呀、啊，她嫁到老卢家十几年，手里现在都不到五块钱。苏灿扑哧笑了一下，看你这话说的，别说你和大哥了，就那三个孩子都是三个宝贝，两千块咱可不卖。行啦，大嫂，这次的事情算是给我们一个教训。他们现在想看我们的笑话。我们就偏偏往好里过，那两千块钱的事你也不用担心，最多就是在他们手里过过手罢了。将来我还会再要回来的。我今天去赶集的时候买了些猪下水，等做好了，我准备让周大爷帮忙给拉到北边的化工厂那里去卖。你正好给我打下手，家里现在有新房子，你和大哥要是不嫌弃，这间旧屋子你们就先住下，等攒够了钱，也在村里盖个新房子，你们看怎么样？可是猪下水能赚着钱吗？高玉珍就是个农村妇女，对于赚钱做生意这种事，根本没那个想法。当然，前几天你不在这里，我做的那些猪下水，在咱们村可不是一般的受欢迎。高玉珍立即点头：“三弟妹，我听你的，你怎么说我就怎么做。以后我们全家给你当牛做马。”苏灿被他的话逗笑了：“咱们是一家人，不说那种话。”旁边的陆红军握着拳头，眼眶有些发红，他不会说感谢的话。只能把这份情记在心里。大哥，下午安玻璃的过来，你和青山看着装就行了。陆红军点点头。苏灿看向高玉珍，大嫂，你和孩子还没吃午饭吧？高玉珍不好意思的摇摇头，没事，我不饿。你不饿，孩子还饿呢。大嫂，你先去洗把脸。咱家孩子多，这件事不管谁问起来，都别告诉他们。一会儿青山兄弟和周大爷来帮忙。你就当什么事也没发生过一样，咱不能让任何人看咱的笑话。大嫂，你能做到吗？这话说的高玉珍眼泪又开始往下掉。弟妹，我真是脑子里糊了屎。你对我们一家这么好，以前在娘家不受待见，嫁到了桃花村，也没哪个人对她这么好过。尤其这次回了一趟娘家，回来后老陆家的人对她各种算计，谁能想到转了一圈还是自己坑的那个人对自己最好？那以后你就好好帮我的忙。咱们一起努力把日子过好，好不好？高玉珍用力的点头。弟妹，以后你说咋办就咋办，我没什么文化，论心眼也算计不过人家，就还有点力气能干活。弟妹，以后我全都听你的。行，听我的，那就先梳好头，一会儿出去洗把脸。整理好了，你帮我照看一下猪下水，我给你和孩子们做饭吃。苏灿说完，看向陆红军，大哥，今天能盘完一个炕是吧？能。那晚上能睡吗？盘完就可以烧火了。等晚上睡觉的时候，也就干得差不多了。苏灿点头，那太好了。你先去忙吧，我再跟大嫂说点悄悄话。陆红军看看自己媳妇，转身打开门走了出去。看着自己丈夫离开，高玉珍诚惶诚恐看着苏灿弟妹，你要跟我说什么？他还是紧张不安。苏灿笑笑，不说什么，我怕我一出去。大哥一生气再揍你怎么办？所以我让他先去干活。陆红军攥着的拳头就一直没松开过。苏灿能想象到他心里有多愤怒。高玉珍的眼泪又止不住往下掉。弟妹，真的从来没有人这么为他着想过。苏灿拍拍他的肩膀，行啦，咱不哭了，你先梳梳头。外面我可是烧了四个炉子呢，还等着你帮忙呢。嗯嗯。苏灿出了屋，看到六个孩子蹲在地上围成一个圈。不知道在说什么，苏阿姨一看到他出来，陆文浩这个显眼包第一个跑了过来，陆文渊和甜甜也跟了过来，陆文虎三兄妹则紧张不安地站在原地，有些不知所措。刚刚看到自己的妈妈给这个三婶下跪，他们也知道肯定是发生了不好的事，而且是自己的妈妈做了对不起三婶的错事，所以现在他们哪里敢过来？炉子里的火没灭吧？盖房子的时候因为锅灶不够。他让人帮忙盘了几个火柴炉子，方便又好用。没有，苏灿笑笑，嗯，干得不错。说着，他冲不远处的三个孩子招了招手：“文虎、文亮、小丽，你们三个过来。”三个孩子犹豫了一下，抿着小嘴唇，忐忑不安走了过来。这三个孩子从小在老陆家长大，因为父母在家里不受待见，平常也是经常被家里瞧不起的，所以性格一看就是自卑懦弱。
格外老实的那种。只有老二陆文亮还活泼一些，孩子们都围过来，苏灿便拿了个板凳坐下来，看着他们道：“文虎、文亮、小丽，今天你们的妈妈跟二大娘打架的事，你们也知道吧？”三个孩子全都怯生生地点点头。第八十章。开张做生意，奶奶那边的房子不会再让你们回去住了。不过没关系，从今天开始，你们和爸爸妈妈全都住在三婶家，再也不会让你们饿肚子了。苏灿说着，又看向自家的三个孩子：文渊、文浩、甜甜。你们三个也是从苦日子过来的，以后你们六个要好好相处，不准打架，谁也不准欺负谁。能做到吗？能。三个孩子挺着小胸膛，回答的格外响亮。苏灿笑笑。文虎，你们三个还没吃午饭吧？三个孩子怯生生点点脑袋，紧紧抿着嘴角，都先忍一会儿，我给你们做午饭吃。你们几个呢，把炉子照顾好，别把火给灭了。苏灿说完，起身去新盖的饭屋了。屋子的门没有关紧。高玉珍听到了苏灿说的话，她把头发梳好，出来后先在孩子们的注视下去洗了把脸，然后把自己的三个孩子叫了过来。妈，今天做了对不起你们三婶的事。可是三婶既没打我也没骂我，还让我们一家五口以后住在这里。你们三个要记着，以后长大了不孝顺自己的爹娘，也得孝顺你们三婶和三叔。记住了吗？三个孩子懂事的点头，记住了。文虎，去把大门打开去吧。嗯。陆文虎转身跑去开大门，几个孩子也跟着跑了过去。孩子多，又都是差不多的年纪，很容易能玩到一块儿去。苏灿很快做了一锅面疙瘩，现在家里不缺面粉。也不缺蔬菜，做炖娘四个的午饭还是很容易的。先用葱花炝锅，再放进一些切好的蔬菜进去翻炒，最后倒上一锅水，烧开后把搅好的面糊倒进去。等到开锅后，就是一锅香喷喷的面疙瘩了。高玉珍和四个孩子看着桌子上的面疙瘩汤，都忍不住咽了咽口水。长这么大，除了昨天吃过的那顿包子，他们就没吃过这么好吃的饭。大嫂。快吃吧，吃完了还得干活呢。苏灿怕娘四个放不开，说完后就去照看那四个火柴炉子去了。周青山和周大爷很快来了，看到高玉珍带着三个孩子在这里吃饭，倒也没说什么。他和赵梅香打架的事，一中午就传遍了整个村子。听说陆洪武出院回了家，看这个样子不用说，也知道又被陆家赶出来了。两人刚进大门没一会儿，送玻璃的也到了，赵长安做好的门窗也用地板车拉了过来。这种事情有陆红军和周青山在，旁边还有个周大爷，根本用不着苏灿操心。猪下水煮的差不多了，他全都捞到了盆子里。高玉珍和三个孩子都喝了两大碗，吃得饱饱的。刷完碗筷，他赶紧过来帮忙。高玉珍平常在家里干活就是一把好手，干活做事都是很麻利利索的那种。切起猪下水来，又快又好，倒是让苏灿有些意外。苏灿把这次的猪下水分成了两样，一种是不辣的。一种是辣的，调好味道后尝了尝，感觉非常不错。三弟妹，你这手艺也太好了吧！高玉珍是第一次吃苏灿做的猪下水，整个人都被这种味道给震惊了。苏灿笑着道：“到底好不好？咱们得到了化工厂才知道，肯定有人买，主要是太好吃了。他要是厂里的工人，保准会买来吃。因为做的多，所以还得用上周大爷的马车，四口钢顶锅里都装了不少。”周青山和陆红军帮忙抬上去。苏灿和高玉珍坐着周大爷的马车去了村子北面的化工厂。化工厂和桃花村交界的地方是个三岔路口，过了三岔路口，往上三分钟就是连接家属院和山那边工厂的山洞。过了三岔路口往下路的北边就是家属院，路南则是桃花村。苏灿早就探好了地形，所以就选择在山洞口公路的路边停了下来。这里是工人下班后的必经之地。最容易揽到生意。正对着山洞口的马路对面是一座红砖砌成的办公大楼。听周大爷说，里面住的就是这个工厂里的领导。两扇大铁门紧紧关着，旁边开了一道小铁门，门口有个保安大爷在那里站岗。已经是下午五点多了，山洞那里没看到有半个人影。苏灿用带来的碗装了一碗不辣的卤猪肉，向着那个门岗走了过去。苏灿还没走到跟前，保安梁大爷便隔着老远闻到了香味。这个年代，这种香味可是轻易闻不到的。他从保安亭里出来，苏灿笑着跟他攀谈了几句。听说他要把这么一碗肉送给自己，梁大爷有些受宠若惊。他原本是想拒绝的，但是那碗肉实在是太香了，他家里过得也不宽裕，这么香的肉哪里吃得上？梁大爷，这肉您要是吃着好吃，就帮我宣传一下，那可真是不好意思了。
。梁大爷最终还是把岗亭里的饭缸拿出来，把那碗肉倒了进去。这肉一收下，话就好说了。梁大爷不仅告诉了苏菜山洞那边几点上班、几点下班，连这边的办公楼哪天领导来开会的多都告诉了他。而且今天苏菜来的就很巧。工厂的领导们今天来了很多，而且还有一刻钟就要散会了。苏灿一听，谢过梁大爷，回了马车前，跟他说的一样。大约一刻钟过后，院子里便响起了说话声。梁大爷拿着钥匙打开了大铁门，里面的人走出来时，梁大爷不知跟他们说了什么，最后指了指苏灿的方向。此时，苏灿把四口钢顶锅的锅盖打开，今天刚好是顺风，一阵阵香气顿时扑面而来。别说梁大爷宣传了。就是不宣传，很多人闻着胃也过来了。这不是猪下水吗？这东西能吃吗？有人看着锅里的猪下水，皱了皱眉，一脸嫌弃的表情。高玉珍看得心都揪起来了。苏灿听对方的话，笑笑：“各位领导，咱们是先尝后买，不好吃不要钱。这边是辣的，这两锅是不辣的，大家先尝一尝。”听说先尝后买，一群人都来了兴趣。不过有的人还是一脸嫌弃，毕竟这东西一股腥味，以前也吃过。让人恶心反胃。哎呦，你这是怎么做的？这也太好吃了吧！又香又软，满口留香，吃到嘴里让人还想吃下一口，可不是吗？这个辣的更好吃，这味道可比咱们食堂做的好吃多了。确实，确实。哎呦，太好吃了！你这怎么卖的？第八十一章，一炮打响。有人开始问价格了。苏灿笑着回答：“五毛一斤。”有几个人带了饭盒，立即道：“给我来两斤，我们家人多。”把我这个饭盒装满吧。好嘞，这生意一开张，便再也停不下来了。有的人没带饭盒，便先回家属院去拿了。毕竟家属院就在旁边，走得快的来回也就是个十分钟的事。苏灿掌称，高玉珍则在旁边打下手，两人配合的格外默契。等把这些人打发走，跑回家拿饭盒的也回来了。六点的时候一到，依山之隔的化工厂的工人也开始下班了。他们有一部分是骑自行车。不过，大部分都是步行穿过这个山洞回家属院。苏灿虽然有个心理准备，但是看到那乌泱泱的人群从山洞里涌出来的时候，还是被小小的震撼了一下。因为化工厂这个地方很偏僻，不像在县城里能随处看到做生意的。可以说，像苏灿这样做好了卤猪肉来这里卖的，从这座工厂建立到现在，他还是第一个。而且这香味简直就是十里飘香。如果哪怕不买的，都忍不住凑上来，想看看到底卖的什么东西。开始的时候，有人还尝了再买，但是架不住人多，有些人听尝的人说好吃，根本就不尝，直接拿着饭盒先买了再说。最让苏灿高兴的一点是，一半以上的工人几乎都自带饭盒。他和高玉珍两个人忙得七手八脚，也就是半个小时的时间，四锅猪下水全都卖了个干干净净，连低汤都没剩下。可是很多人都没买到。看着四口空空的钢顶锅，失望而归。明天这个时候我还来，今天没买到的，明天早点来。听说他明天还来，大家纷纷问他什么时候来。四点多吧。苏灿这一趟可以说是一炮打响。这个地方最大的好处就是你根本找不到第二个竞争者。当然，就算是去了县城，苏灿觉得也不会轻易有竞争者。因为现在这个年代，大家根本就不觉得猪下水是好东西。来的时候，高玉珍多少是有些忐忑的。四大锅卤猪肉，这要是万一卖不出去，那不就砸自己手里了吗？谁能想到，就这么一眨眼的功夫，居然就全都卖了个精光。快进村的时候，苏灿拿出一块钱给周大爷，算是这次他来送自己的劳务费。侄媳妇，你这是干什么？你之前给了二十块了。这才连十天都没有，不行不行！周大爷说什么也不要。平常从桃花村到县城跑一趟，拉个活他才能赚到一块钱。而且之前在医院的时候，他就给过二十块了。看他说什么也不要，苏灿便道：“周大爷，你这不要的话，我明天还怎么好意思再让你帮忙送过来？侄媳妇，那二十块我得至少给你拉一个月才行。这样吧，等一个月过后，你要是还用大爷这车。”到时候咱们再说，周大爷，那二十块不仅仅是拉我们去县城的钱。这段时间，你和青山兄弟为了我们家的新房子各种操心，这些都是算在里面的。那些钱可不是按照他拉自己去县城的趟数来计算的。盖房子这几天，周大爷忙前忙后，把房子当成自己家的操心，他全都看在了眼里。侄媳妇。哪能算那么清楚？咱们庄户人家，谁家有事都会去帮忙的。那这钱您要是不收，我明天就自己找个小推车，自己推过来了。
，而且明天上午我还得去赶集买猪下水，没有您这车，我也办不了这事。你这孩子，行，那大爷就收下了。周大爷接过那一块钱，眉开眼笑的。要知道，整个桃花村里，这一天就能赚一块钱的人，那可是少之又少。三个人回到新房子，把车上的锅拿下来。安玻璃和门的人还在忙着。东屋里的炕也盘好了，陆红军已经开始烧火热炕了。周大爷过去帮忙，孩子们则围在旁边看热闹。苏灿让高玉珍和自己去了旧屋子里，他把今天的收入全都拿出来放到了炕上。两个人一起点了点，足足有一百零二块钱。我的天，咱们卖了这么多钱！高玉珍简直不敢相信自己的眼睛。苏灿笑着道：“去掉成本，这次赚了九十块。”他说着，拿出一张十元大团结递给他：“大嫂。”这个是给你的工钱。高玉珍的眼睛一下子瞪大，为什么要给我？你今天不是帮我的忙了吗？高玉珍听他的话，跟烫手似的，把那张大团结又放了回去，看着苏灿猛烈的摇了摇头。三弟妹，我不能要这个钱，你这不是骂我吗？现在他们一家住在这里，吃在这里，他要是还拿苏灿的钱，那他还是个人吗？苏灿笑笑，咱们一码归一码，这个钱是你应得的。我今天看出来了，大嫂你干活麻利。比我还利索，以后有你在我能省不少心，所以这钱你必须得拿着。高玉珍直接站了起来，三弟妹，那两千块钱我们全家得赚六七年不吃不喝才能攒够，可你不仅不跟我计较，还要再给我钱，你这比骂我还让我难受。这钱我说什么也不能要，红军要是知道了，他得骂死我。这钱你要是给了我，这个家我们还怎么住下去？我这脸都没地方搁了。他虽然脑子有些笨。但基本的道理还是懂的。刚刚害得苏灿丢了两千块，出去跑了一趟，就要拿人家十块钱，那比打他骂他还要难受。那你看这样行不行？我先给你五块。他是寻思着，高玉珍手里一分钱没也不行，万一碰到个急事怎么办？高玉珍再次摇头，你给我一分我都不要。看他这个坚决的表情，苏灿也没再坚持下去。他笑着道：“照这样下去，一个月我就能赚到两千多了。等我存到两千，就给你算工钱。”高玉珍还是摇头。三弟妹，你不用总是想着给我算工钱，我现在能有个住的地方，还能让孩子们吃饱，你都不知道我有多知足。说到这里，他又哽咽了。大嫂，你放心，用不了多久，你和大哥也会有钱盖新房子。只要有我在，谁都别想看你们的笑话。高玉珍眼眶通红的点头，弟妹，幸亏还有你，要不然我们全家都不知道该怎么活下去了。第八十二章，馋的直流哈喇子。大嫂，说实话。你也算是在最后的时候救了自己一把。你今天要是不来找我道歉，我肯定不会帮你的。所以以后我们做事千万不能做亏心事，因为有时候就算钱到了你手上，也就是过个手罢了。而且这钱离开的时候，很可能还会刮你一层皮。你说是不是？这番话对高玉珍来说深有体会。弟妹，你说太对了。有时候算计别人，就是在算计自己。以后我再也不做亏心事了。既然这钱你不收。那我就收起来了。对了，大嫂，你会做棉被吗？当然会了，弟妹，你是有棉被要做吗？要是有的话，尽管交给我就行。那棉衣呢？只要是针线活，我都会做。老陆家所有的棉被全都是他做的，不仅仅是棉被，就算孩子们冬天的棉衣，也都是他一针一线缝起来的。他的手艺好。有时候还会帮村里其他人家做一些，没少惹陆老太太骂街。有时候他帮了别人，老太太还会跑到人家家里去要好处，以至于现在很少有人找他帮忙了。太好了，咱家现在最缺的就是棉被。明天上午你跟我一起去赶集，买些棉花和布料，只要有空的时候就做点。现在是夏天，身上盖块布都行，但是夏天一过。这秋天就到了，到时候褥子、被子，还有孩子们穿的厚一点的衣服，就都得备上了。行，家里现在没有馒头了，我寻思晚上我们要不就炒菜烙饼吃。高玉珍听得有些犹豫，弟妹，那样太费了吧？薄单饼一个人能吃好多张呢？今天晚上可是七个大人六个孩子呢。俗话说，喝汤省，吃饼费，吃顿饺子卖快递。没事。家里还有几袋面粉呢。再说这活也不是天天干，孩子们也在长身体，都不能亏着。高玉珍的嘴巴动了动，最终还是点了点头。好，虽说家里多了五口人，但对苏灿来说多了个好帮手。高玉珍和面，苏灿便去炒菜做粥，还让孩子们出去借了个烙饼的鏊子回来。其实家里已经有一个了。
，苏灿赶集的时候新买的，用这东西烙饼，苏灿就不在行了。但对高玉珍来说，小菜一碟，把面团全都切成均匀大小的剂子，然后用细一点的擀面杖，全都擀成奥子大小的薄饼，然后一张一张放到盖垫上，奥子烧热后。把盖垫上的薄饼转动一下，之后慢慢滑到凹子上，饼到了上面一受热，很快从四面八方鼓起小包，在翻过来的时候就会鼓几个大包。陆文渊和陆文虎是家里的大孩子，苏灿让他们每人负责一个凹子。小家伙们见过别人家吃这种饼，但那时候他们也只有瞪着眼睛干看着的份。现在自己家也做了。全都干的不是一般的带劲。苏灿炒完菜做完粥的时候，就看到高玉珍已经烙熟了很多张了，全都落在一起，走进了闻着一股十足的面香味，把几个孩子馋得直流哈喇子。让苏灿欣慰的是，即使如此，他们也没有一个先去拿着吃的。苏灿拿起两张撕成了六份，先让他们解解馋。小家伙们拿到手里，全都吃的眼睛亮晶晶的，一蹦三尺高。对他们来说，根本不需要就着菜和粥，就这么干嚼，他们都吃得喷香喷香的。不过毕竟人多，这点饼根本不够吃的。高玉珍教苏灿怎么擀饼，等他接过去，自己又去糊了一盆面，两个人一起做，速度多少快了一些。饼差不多的时候，苏灿变成了饭，让干活的几个大人先吃。玻璃和门全都安好了，苏灿去看了看。非常满意，今天晚上就可以在这间屋里睡觉了。晚饭又是饼又是肉菜，几个干活的人吃的那叫一个香。要知道，这饼可不是谁家都舍得这么烙的。安玻璃的大哥是外村的，第一次吃到这么好吃的饭菜，一个没刹住车，光是薄单饼就吃了十五张，听得高玉珍那个心疼。十五张，以前在老陆家，他们全家就没吃过这东西，因为就算是老太太大方一次让他烙饼。也没有他和孩子的份。陆红军向来不好抢东西吃，所以他也一样吃不到。可是现在，苏灿对待外人都这么大方。苏灿和高玉珍把饼烙完的时候，周青山他们已经吃饱了，打过招呼便离开了。陆红军闲不住，放下碗筷又去打土坯了。毕竟还有一个炕要盘。苏灿买的一百度的灯泡，把院子里照得透亮，干活根本不受影响。苏灿和高玉珍烙完饼。这才坐下和孩子们一起吃。六个小家伙们排排坐，每个人都拿着一张薄单饼，配着肉菜，喝着粥，好吃的让人想流眼泪。高玉珍中午和三个孩子喝的疙瘩汤，晚上又吃到了这么好吃的饼，好几次他都忍不住偷偷抹眼泪。以前不论是在娘家还是在老陆家，别人都拿他当牛做马，没用的时候就当成一块破抹布，根本不管他们一家的死活。他也从来不知道，原来人的日子还可以过成这个样子。给他们房子住。给他们吃好吃的，跟他们说话也是带着笑脸，商商量量的，从头到尾不会骂他一句。要是两千块钱这件事发生在陆老太太身上，别说吃好吃的了，每天不骂死他才怪。吃完晚饭，苏灿要收拾碗筷，高玉珍哪里肯让他动手，说什么都不让他碰一下。苏灿没办法，便去找陆红军商量盘炕的事。当初盖新房子的时候，他便把西边的那间屋子开了两道门。家里有男孩，还有女孩，不可能全住在一个房间里。不过之前打算盘的炕要小一些，现在孩子一下子翻了倍，盘的炕自然要大一些才行。商量到最后，就是给孩子们盘一个从南到北有炕，留出开门和走路的地方，其他全都是炕，这样烧火的时候直接通过去。至于中间，暂时先拉个帘子隔开，后面再找赵长安做衣柜放东西。等高玉珍全都收拾完。苏灿便和夫妻俩把自己的箱子和一些东西搬到了新房子里。晚上夫妻俩睡就屋子的炕，孩子们谁也不愿意去睡就屋子。苏灿就让四个男孩子打地铺，他和陆小田、陆小丽两个女孩子全都睡新盘好的炕。第八十三章，看着他怎么死最过瘾。忙活了一天，苏灿躺下就睡着了。还好这几个孩子全都已经过了晚上要人照顾的年纪，可能也因为这一点，他睡得格外香。跟苏灿相比，高玉珍和陆红军有些辗转难眠。高玉珍把今天去化工厂做生意的过程讲了一遍，还把苏灿要给自己钱的事也说了。你没拿钱就对了，弟妹对咱们这么好，你还干出那样的事，咱要是再拿钱，这辈子白活了。陆红军听他没拿那十块钱，非常赞同妻子的做法。你说这弟妹咋那么好呢？我做了那样的事，他都不骂我。这事要是搁到咱娘身上，咱家哪有好日子过？所以以后。咱得好好对他。这段时间我看出来了，那个杨雅丽可不是什么好人，战东早就看出来了，所以才不会要他的。以后他要是来拉拢你
，你可别上他的当。嗯，你放心吧，咱家之前被赶出去，他就住进东厢房了，还有两千块钱的事，他也是知道的。但他从头到尾都没说话，这人根本靠不住。杨雅丽是和陆庆生一起去长留村接的自己，出主意的时候，他也是在现场的。可真到了出事的时候，他从头到尾没为自己说半句话。他再傻，也能看出杨雅丽不是什么好人。今天把高玉珍一家赶出老陆家，陆家人就一直在想着看苏灿和高玉珍一家的笑话。陆大强和陆二强跑出去十几趟，告诉陆家人，高玉珍带着孩子去了苏灿那里。不过并没有被赶出来，而且下午四点多的时候，苏灿还带着高玉珍去了北边的化工厂去卖猪下水。至于卖的怎么样，那就不得而知了。陆老太太冷哼道：“就那种摆不上台面的东西，他还想赚大钱是怎么地？等着吧，老大家就五口人，再加上老三家那三个累赘，加起来那就是九口人。胖子现在手里一分没有，不饿死才怪。”他看向四儿子庆生。今天你回县城吧，再跟你三哥好好说道说道。再怎么样，咱也是一家人。只要他低个头，老陆家不会不管他和三个孩子的。至于那个死胖子，就让他哪来的滚回哪儿去。娘，你现在不在那儿了，三哥肯定不愿意见我。我觉得还是过两天看看情况再说吧。等到苏胖子他们饿得实在撑不下去了，到时候不得乖乖跑过来求饶。因为之前在县城里，陆占东对自己不怎么待见。陆庆生现在不太愿意回去，他现在手里可是攥着一千块，是名副其实的有钱人了。让他再像以前那样去求别人，他可不愿意。大娘，庆生兄弟要是把我姐丢钱的事说了，那战东哥在县城里肯定会找人帮忙的。到时候我们反而不太好办。我估计我姐手里应该还有个十块八块的。战东哥一时半会回不来，这边可是九口人吃饭。我觉得我们再等两天，他手里的钱估计也就花的差不多了。杨雅丽也不同意让陆庆生去县城。既然现在苏灿到了个死胡同，不如就看着他怎么死那样才最过瘾。娘，我觉得三嫂说的对。我要是去了县城，我三哥保证会找人借钱。这样一来，那不成了帮他们的忙了吗？陆庆生同意杨雅丽的分析。娘，我觉得他俩分析的对，还是等着吧。就那个死胖子没了钱，他能干什么？早晚得饿死在桃花村。我现在倒是盼着老三能晚点回来。越晚越好。陆红舞鞋躺在炕上，他现在健康的那只脚是能走路的。家里给他弄了根拐杖，他在南厢房里憋得慌，所以午睡后也过来了。嗯，说的也是。那咱们就先等着，等他们快饿死的时候来求我们。苏灿第二天是被院子里的动静给惊醒的，孩子们都还睡得很沉。他穿好衣服下了地，打开房门的时候，看到陆红军和高玉珍已经蜷起来了。高玉珍已经在做早饭了。陆红军则把院子里全都收拾得干干净净，整个院子里看着面貌一新。弟妹，你起来了，这饭还没做好呢，你先睡一会儿吧。一看到苏灿，高玉珍赶紧从饭屋里走出来。大嫂，你和大哥怎么起这么早？这也太勤快了。高玉珍不好意思道：“不怕你笑话，我和你大哥昨天晚上兴奋的睡不着，一直聊到很晚，总觉得这日子有奔头了。”结果一不小心睡过头了，以前起的比这还要早呢。之前在老陆家，全家的家务活都在她一个人身上，她和丈夫是起的最早的那一个，一个做饭，一个挑水。苏灿笑笑，我这身体太胖了，以后你和大哥要是起来了，就去敲敲窗户叫叫我。高玉珍点头，行，到时候我叫你。他也就是嘴上说说罢了，怎么能真的去叫他？苏灿洗漱的时候。孩子们也全都起来了，苏灿这才意识到一件事，他还没把毛巾啥的拿出来给大哥大嫂，把箱子打开，几个小脑袋全都凑过来。之前苏灿光毛巾就买了十条，这下倒是派上用场了。不过也只有四条新毛巾，三个孩子一人一条，最后一条给高玉珍夫妻俩用。别看只是一毛巾，把孩子们高兴的直蹦高。看着这崭新的毛巾，高玉珍感动的不知说什么。弟妹呀、啊。这毛巾也太新了，还是留着以后该干粮用吧。她一个农村妇女，哪里有资格用这么好的毛巾？大嫂，盖干粮的，咱们今天专门买，这个花不了多少钱。弟妹，你咋就不心疼呢？我们这一来，你得多花多少钱？苏灿笑笑，这有啥可心疼的？咱不是一家人吗？再说了，有句话你没听过吗？人多力量大，你来了我赚起钱来都变得轻松了。你可别臊我了，我就是出把子力气。账都算不清楚，你这把子力气，我想找都找不着呢。大嫂，你别总是想太多。我既然让你们住下来
，就一定能把这日子过好。该花的钱咱不少花，该省的钱咱也不浪费。弟妹，我听你的。苏灿洗漱完，高玉珍活的面也发酵好了，孩子们去添火烧水，妯娌俩则开始揉馒头。走之前得把这些馒头蒸出来，要不然中午回来没饭吃。馒头蒸出来。盛菜的时候，苏灿才发现家里九口人，会过日子的高玉珍却只做了一碗的菜。第八十四章，心疼的不行。大嫂，以后不用炒这么少，我们家人口多，孩子们也都是长身体的时候，不用在这上面节省。如果说家里以前的日子好也就罢了，孩子们吃点苦没什么。可这些孩子从小到大都是在黄连里泡大的，一个个面黄肌瘦。必须得给他们好好增加营养。现在咱家有白面馒头吃，还能吃到肉菜，已经很好了。还是省着点吧。高玉珍过惯了苦日子，就这白面馒头，她吃的都有些心虚。以前在老陆家虽然也蒸过很多次，但她哪里捞得着？现在能吃上这白面馒头，不知道她有多知足。苏灿看向陆红军大哥。咱这院子里西边这片空地，我觉得可以种点蔬菜，这样咱家吃菜也不愁了。你看怎么样？这种事情他不在想，陆红军肯定是很拿手的。回头我去找点种子。好，大哥、大嫂，明天我准备去县城一趟，看看陆占东恢复的怎么样了。到时候我准备带上文虎他们兄妹三个。现在孩子们身上都只有一套衣服，而且陆文虎三兄妹穿的也都是长袖的衣服，夏天一跑一跳，热的浑身都是汗。他准备带着六个孩子都再买一套衣服。苏灿的话一落，三兄妹的眼睛全都亮晶晶的，满眼的期待与渴望。从出生到现在，他们兄妹三个还从来没有去过县城呢。每次听村里的孩子说县城里怎么怎么好，他们只有眼巴巴听着的份儿。他们三个去干什么？跟着也是累赘。三弟妹，你带文渊、文浩和甜甜他们去就行了，反正战东早晚回来。不用带他们三个去。高玉珍生怕自己的孩子给苏灿添麻烦，他的话一落，三个孩子的眼睛里肉眼可见失去了光亮。行，那就听大嫂的。苏灿明白高玉珍的意思，不过他也只是嘴上答应，反正等到明天让孩子们一起上车就行了。今天赶的集市幸福村，再往东北方向六里地的北庄集，距离桃花村有十二里地。早饭一过。苏灿就和高玉珍一起坐着周大爷的马车出发了。路过幸福村的时候，他先去国营店里买了所有的猪下水，店里的职工都认识他了。幸福村跟光明公社其实性质一样，也是个公社，这里的猪下水每天都有。因为知道苏灿会来买猪下水，所以今天留的特别多，直接把准备好的猪下水给他装进袋子里，过程后交钱走人。马车继续往东去了北庄集。苏灿来这里的目的就是买蚊帐和棉花以及布料。苏灿做事向来雷厉风行，问了问价格，该买的就全都买下来了。这一番操作下来，花了六十多块钱，看得高玉珍心惊胆战。最后还给每个孩子又买了汗衫，准备买短裤的时候，高玉珍说买不就行，他会做。苏灿一听他会做，便改成了布料。这一趟集赶下来，花了快七十块钱。心疼的高玉珍不行，她觉得很多东西要不是自己拦着，这个弟媳妇能把昨天赚的那九十块钱全都给花干净了。可是看看这些东西，似乎又没有一样是不该买的。她和陆红军现在可以说是一无所有，之前的被褥被她背回了娘家，没再拿回来。老陆家一件东西也不肯给他们，所有的东西现在都得从头开始置办。想着苏灿被自己害得丢了两千块，现在还要养他们一家人，管他们吃，管他们喝。还要管他们住，他就忍不住偷偷掉眼泪。这辈子没人对他们一家这么好过，把他们当成人看。他就是个农村妇女，没什么本事报答苏灿，以后只能努力的多干些活。一回到家，苏灿和高玉珍便开始收拾猪下水。今天比昨天多了几十斤，不过有高玉珍在，他活干得格外利索。再加上孩子们在旁边帮忙，猪下水清理得很快。下午五点多。苏灿和高玉珍准时坐上周大爷的车去了化工厂，马车还没停下来，就有二十几个家属围上来了。这些人都是昨天吃过苏灿的卤猪肉后，等着再来买一些的。还有的是听说卤猪肉好吃，也跟着过来看看的。今天苏灿带来了五个锅，赶集的时候看到猪下水多，他临时决定又买了一个钢顶锅。人一围上来，就再没断过。化工厂的工人一下班。这五锅的卤猪肉依然是半个多小时便被抢购一空。毕竟苏菜卖的卤猪肉比一斤猪要便宜好几毛，而且味道还极好，香辣适度。
满口余香。别说没买过的人，就是买过的，依然还跑来再接着买。苏灿告诉大家。明天他要去一趟县城，所以只能后天再来了。很多没买上的人听得失望极了。这一趟刨去成本，苏灿赚了118块钱。高玉珍高兴的咧着嘴直笑，他是真高兴。虽然这些钱一分也没进自己的口袋，可他很清楚，苏灿有钱了，不会亏待他们的。大嫂，你手里有没有钱？高玉珍被问的愣了一下，接着道：“有有有，多少？”高玉珍不好意思地道。四块五毛二，苏灿瞪大了眼睛。你在老陆家这么多年，手里就四块五毛二。如果他没记错的话，今天赶集的时候，这个大嫂把手里的钱全都花出去了。家里的钱那、啊、有我的份。你大哥这个人向来不好争抢，再说钱也不是我们挣的，有我们的饭吃就不错了。苏灿点了二十块钱给他，那这二十块钱你先拿着吧。高玉珍赶紧摆手，就听苏灿道：“咱家人多。”有时候我不在家需要用钱的时候，你一分也拿不出来，那肯定不行。这钱就当是应急用，我也不是天天给你，就怕万一有个急事的时候用上。如果用不上，你就先存着。再说，就算是花了，也是为这个家花钱，你不用难受。弟妹，既然你这么说，那我就先存着这钱。想想苏灿说的也对，高玉珍就接了，反正只是应急用。他平常也没花钱的地方，因为昨天晚上陆红军又打了很多土皮，所以今天苏灿和高玉珍回家的时候，给孩子们盘的炕就完成了。陆红军和周青山正在忙活着烧炕的事情，苏灿一回来，周青山便过来找他了。第八十五章，陆占东回家。嫂子，这炕也盘完了，新房子的活，剩下的红军哥一个慢慢干就可以了。明天我就不过来了。不过有什么事，你尽管去找我。这段时间亏了你和周大爷帮忙，要不然我自己一个人还不知道忙到什么时候呢。苏灿对周青山是感激不尽的。自从来到这个村子，周家人对自己的帮助最大。嫂子，你说这话就见外了。我和战东哥是穿胎裆裤一起长大的，咱不说这种见外的话。行，那以后我有什么事就去找你。那我就先回去了。那怎么行？一会儿就吃晚饭了，不用了。我今天晚上还有点别的事。周青山其实是不好意思再在这里吃了。下午的活很轻松，再厚着脸皮留下吃饭，太不好意思了。那好吧，那我就不留你了。苏灿把周青山送到了大门口，这才返了回来。下午去化工厂卖卤猪肉的时候，他特意留出了两大碗。既然周青山不在这里吃晚饭，他准备把这碗肉给周家送过去。天空在这时候打起了雷。苏灿抬头看了看，有雨点落在了脸上。不知什么时候，乌云开始布满了天空。看这个样子，要下雨了。苏灿第一时间想到的便是四个火柴炉子，全都是泥巴糊起来的。这要是淋了雨，就没法再用了。他叫来陆红军和高玉珍，先把火柴炉子搬到了饭屋里。饭屋比平常人家盖的要大。当时村子里还有人说，一个饭屋盖这么好做什么？但是苏灿坚持空间大一些。现在果真有了用处，把柴火炉子搬进去，钢顶锅也拿进屋，外面瞬间下起了瓢泼大雨。苏阿姨，明天我们就去不了县城看爸爸了，是吗？陆文浩有些失落。旁边的陆文渊道：“明天肯定不下雨。”他也期望去看爸爸。苏灿看着两人眼巴巴的样子，笑着道：“没关系，明天要是下雨，我们就后天去，反正天总会晴的。晚上，孩子们总算是有了属于自己的炕，就是现在还没有褥子。”只能垫些麦秸在上面。不过即使这样，几个孩子也是格外开心。高玉珍和苏灿把今天买的粗布料拿出来，现在有了东西。高玉珍准备连夜做一床褥子出来。客厅是两间屋子的大小，地面很宽敞，最适合做被子了。苏灿想帮忙，可奈何这身体太胖，除了帮他揪揪不脚，其他的忙根本帮不上。高玉珍手脚麻利，做起这种活来根本不像平常被人欺负的那个。苏灿在他的眼睛里看到了亮光。不得不说，高玉珍的针线活不是一般的好，他引线引得格外快，而且又快又规整。苏灿第二天醒来的时候，才知道他昨天晚上竟然熬夜做了三床褥子，一大早又去饭屋里做饭去了。苏灿走出去，发现雨已经停了。他准备去洗漱时，听到大门口传来敲门声。他赶紧走过去，打开了大门，意外看到了大门口停着一辆军绿色吉普车。赵铁柱已经下了车，看到他时笑着打招呼：“嫂子好，你好，你好，你怎么来了？”苏灿说这话时，就看到他打开了后座的车门，他一眼看到了里面坐着的陆占东，顿时一脸的意外：“陆占东，你怎么回来了？”陆占东听着这话，淡淡一笑。
赵铁柱抢着回答道：“团长在那里，天天担心家里的情况，每天都恨不得回来。医生拗不过他，检查了他的腿伤之后，确定回家后养着就可以，这才同意他出院的。也就是说，以后不用再去医院了。团长用的药，隔段时间我会送过来的，只要好好休养，别伤到两条腿，不会有大问题的。那太好了，你等一下。”我去叫人。苏灿转身去叫陆红军，这一嗓子把孩子们也全都喊了起来，一个个跑到了大门口。陆文渊和陆文浩，还有陆小田三个人最开心，高兴的又蹦又跳。爸爸回来了，爸爸终于回来了。陆红军和苏灿一起帮忙，把陆占东放到了赵铁柱的后背上，让他背进了屋。高玉珍听到动静也出了饭屋，几个人把陆占东小心翼翼抬到了炕上。昨天晚上，高玉珍新做好的褥子立即派上了用场，陆占东躺在上面，感觉格外的舒服。从进大门的一刻，他就看到了整个院子里的变化，新房子已经全部盖好完工。院子里也收拾得很规整，不用想也知道，这些肯定都是这个女人的功劳。赵铁柱把带来的药全都交代给苏灿后，便离开了。知道他还有重要的事，苏灿也没留他。听说陆占东还没吃早饭，苏灿先去洗漱了。孩子们也全都跟着出了屋。苏灿洗漱完进了屋，看到陆占东已经靠着墙坐了起来。陆红军把其他的两床褥子放到了他后背倚着，不知这段时间是不是养得不错。这个男人的脸色有了翻天地覆的变化，白了很多，脸上也不再是瘦脸刮腮的，多少有些肉了，比之前更帅气了。早饭是馒头和肉菜，外加两盘切好的卤猪肉拌黄瓜，一盘是辣的，一盘是不辣的。陆占东看着家里的饭菜，多少有些意外，这伙食可真不是一般的硬。不过他相信苏灿肯定有他自己的打算，既然陆占东回来了。苏灿便想着今天继续去买猪下水，现在手里缺钱，一大家子人要养呢。他把陆文渊和陆文虎叫过来，让他们去告诉周大爷，今天他照例去买猪下水。苏灿走后，陆占东才从大哥大嫂的口中得知了两千块钱丢失的事情，也知道了大哥一大家子人为什么会住在这里的原因。难怪苏灿这么急着去买猪下水，原来原因在这里。这个老四，我平常对他那么好。想不到他竟然做这种事，陆占东眉头紧皱，拳头不自觉握紧。如果不是他现在行走困难，他肯定会第一个去找陆庆生算账。自己那个弟弟之所以有书读，还是他当兵后省下津贴寄回来，他才有了学上。这么多年下来，想不到养出了一只白眼狼。第八十六章，你还成精了不成？大哥，你把老四叫过来，我要当面问他。苏灿暂时办不了的事，他不能假装不知道。老三。你现在腿不好，还是算了吧。他现在腿脚利索，你说他几句，他肯定不听就走了。看大哥的表情，陆占东也没再坚持。好，那我就听大哥的。陆红军很快出去干活了。陆占东叫过来陆文浩，让他去老陆家把陆庆生叫到这里来，就说他这个三哥回来了。小家伙一听，立即拉上陆文亮一起跑了出去。其实这个时候，老陆家的人也听说了陆占东回来的事。陆庆生扶着陆老太太，正准备出门呢，就碰上了陆文浩和陆文亮。老太太一听，赶紧让陆庆生把杨雅丽一起叫上。听说陆占东回来了，杨雅丽也有些激动。老四，我估摸着你三哥可能知道了那个胖子丢钱的事，实在是撑不下去了，所以特意让孩子们来叫我们的。娘，我也觉得差不多。他一听丢了那么多钱。能坐得住才怪。陆庆生很快扶着陆老太太进了新房子的大门，看着院子里收拾的规规整整，那四间新房子格外的惹眼。陆老太太后槽牙都差点咬掉了。这么好的房子，让个死胖子住上，坚决不行。杨雅丽看着这个崭新的院子，虽然也嫉妒，但却觉得苏灿把钱全都给浪费掉了。有盖新房子的钱，去县城里买套房子不香吗？快到屋门口的时候。看到了正在客厅里做针线活的高玉珍，一看到陆老太太，她吓得赶紧站了起来。哼，你倒是挺会享受。陆老太太给他一个白眼。高玉珍看着老太太，突然想到自己现在不是在老陆家。苏灿告诉过他，以后碰到老陆家的人，不用像以前那么害怕，他又不欠他们的。想到这里，他接着又坐了回去。没办法，我们家现在没地方住，只能在这里享受了。陆老太太给他个白眼，接着走进了东间。老三呀，你可回来了！这次回来就不走了吧？娘，你怎么来了？你这孩子，我知道你回来了，能不来看看吗？你快看看，谁来了？陆老太太说着，把杨雅丽推到了面前。杨雅丽立即声音柔柔的开口。
战东哥，你的腿怎么样啊？”陆战东像没听到他的话，而是冷眼看向陆庆生。陆庆生，你是准备让县里的方局长来调查呢，还是主动把那两千块钱拿出来？陆庆生没想到他一开口就来个这么狠的，人多少有点慌。三哥，我不明白你在说什么。你和杨雅丽特意跑了一趟长留村，把你大嫂和三个孩子接回来，接着又怂恿大嫂故意来找苏灿借钱，最后又趁苏灿去水库找大嫂的间隙，让钱庄的钱狗剩和刘家村的刘大壮来偷那剩下的一千块钱。最后又故意把大嫂借到的那一千块钱给了他大头，但是转身就被偷走了。如果我没猜错的话，现在你口袋里至少有一千块钱吧？听大哥大嫂讲完事情的来龙去脉，陆占东很快便梳理出了事情的大致过程。陆庆生的脸色有些慌，他怎么也没想到陆占东竟然把事情的经过全都说得一清二楚，简直就跟亲眼目睹了似的。三三哥，你可不能冤枉人。这是真跟我没关系。这些年你对我不错，我怎么可能做这种事？陆庆生说话的时候，舌头差点捋不直。你在撒谎。如果你知道我对你不错，为什么要把这个女人带过来？你如果知道我不错，你就不会算计自己的三嫂。陆庆生，你真的以为我躺在床上就拿你无可奈何了？我现在给你一个回头的机会，那就是投案自首。只要你把钱如数还回来，这件事我可以让苏灿不跟你计较。老三。你怎么回事？听说你回来，我们就赶紧过来看看你，想看看你有什么需要帮忙的吗？你怎么上来就咬你弟弟一口呢？他哪里做错了？陆老太太指着客厅里做针线活的高玉珍道：“就他那张嘴，有个真话吗？那种人你也信他？”陆占东脸色阴冷：“娘，这是你最好劝劝老四，到时候别怪我不念兄弟情分。反正我看现在也没什么兄弟情分了。如果没什么事，你们走吧。好你个老三！”我看你现在是翅膀硬了是吧？怎么连我这个当娘的你也往外赶？陆老太太气愤地往炕上一坐，干脆不走了。你是我娘，我当然不能把你往外赶。但是陆庆生和杨雅丽这里不欢迎你们。杨雅丽的脸色说不出的尴尬，陆庆生的脸色也好不到哪儿去。雅丽，老四，你俩先回去，我今天就住在这儿了。我倒要看看他能把你怎么样。听老太太这么说。两个人也没再留下来，反正光这个娘自己就能把陆占东和苏灿治得挺挺的。苏灿回来的时候，就看到了坐在院子里扇着蒲扇的陆老太太，把猪下水卸下来。几个孩子过来叽叽喳喳，把事情的经过告诉了他。苏灿也不生气，当着老太太的面拿出一斤水果糖，给每个孩子分了两块。孩子们全都高兴地跑出去玩了。陆老太太看得直翻眼珠子，骂他败家子。苏灿路过陆老太太的时候停下来。笑着看他，老太太，这可是我盖起来的新房子，你跑到我这里来做什么？陆老太太冷哼一声：“这是你的家，没有我儿子，你能进这个家门？白日做梦！我告诉你，我可是陆占东他娘，从今天开始，我就要住在这里，我倒要看看你能把我怎么样。我确实不能把你怎么样，再怎么说你也是个长辈，但是其他人就不好说了。”陆老太太冷哼一声。怎么，你还成精了不成？苏灿没回答他，这老太太太难缠，跟他打嘴仗不可能赢。苏灿进屋，看到高玉珍已经把一床棉被做好了，便把那床棉被叠好，放到了陆占东躺着的炕上，再叮嘱他去把猪下水全都洗干净，告诉洗好了之后该怎么煮。弟妹，你是要出门吗？把这些事交代给他。总觉得苏灿有什么事要去办。第八十七章，直接下摊了。苏灿点头，嗯，我出去一趟。别人问你就说我去化工厂了。好，高玉珍也没再问。苏灿回屋跟陆占东打了声招呼，告诉他自己去化工厂转一转。陆占东没多想，好，那你快去快回。他想跟他商量一下怎么把两千块钱追回来的事。苏灿出了家门，直接去了村支书周长亭的家里，找周青山借了辆自行车，然后骑着出了村。本来吧，他是想等把钱赚的差不多了，再跟陆庆生算算这笔账。可现在老太太直接找上门来，赖在家里不走了。这口气要是再憋下去，她都觉得对不起自己是二十一世纪保镖这个身份。从桃花村到光明公社，全都是下坡，费不了什么力气。不过过了光明公社后，就是上坡下坡，上坡下坡，把苏灿累得浑身大汗淋漓。还好盖房子的这段时间，他的身体每天都在适应这种高强度的劳动。大约一个半小时，苏灿总算是赶到了县城。他哪儿也没去。直接去了公安局找方成涛，听苏灿讲明了来意，方成涛一拍桌子怒斥道：“两千块，这可是大案子，
，我们必须一查到底。别说陆战东是他的战友，就算是普通人报案，这么大的数额也是轰动全县的了。方成涛先打了个电话，不到半个小时，赵铁柱便赶到了。听说苏灿被算计了两千块。赵铁柱顿时气愤不已。之前他就对陆家的人很有意见，憋着很长时间了。方成涛又带了两个下属，赵铁柱开着吉普车，把苏灿的自行车放到了后面的后备箱里，开车去了桃花村。不过在去桃花村之前，就先去钱庄和刘家村，把钱狗剩和刘大壮全都抓了起来。两人都是怂货，一戴上铐子就全都招了，跟苏灿之前猜测的一样。主谋果然就是陆庆生，把两人先送光明公社的公安局里，一行人这才又去了桃花村。不过这次吉普车把苏灿放下后，并没有停留，而是直接去了老陆家。苏灿还完自行车回来，就听到院子里传来撕心裂肺的哭泣声。他第一时间跑进去，就看到高玉珍坐在地上嚎啕大哭，四个火柴炉子上的钢顶锅全都摔在了地上，里面的猪下水倒了一地。汤水流的到处都是。陆老太太悠闲地坐在院子里，一边摇蒲扇，一边唱《自在腔》。几个孩子围在炉子前，吓得脸色都变了。陆红军脸色铁青，站在旁边：“大嫂，出什么事了？”苏灿过去把高玉珍从地上扶起来。高玉珍哭得泪流满面，断断续续道：“我煮的猪下水，他全都给推倒了。你说他怎么这么坏呀、啊？这个他不用说。”也知道是那个恶婆婆了，你可别血口喷人。我就是从这里走过去，她自己就倒了，这能怨我吗？听着陆老太太的话，苏灿冷笑道：“老太太，你是不是知道今天要发生不好的事，所以特意先来这里发发脾气啊？”陆老太太开始没听出他的言外之意，对我就是喜欢发脾气，你能怎么着我吧？不是，你刚才说什么？回过神的他猛然看着苏灿，苏灿挑了挑眉。我觉得你现在有必要回家一趟，看看你四儿子是不是出事了。你个死胖子，胡说八道什么呢？我们家庆生好好的，你怎么满嘴喷粪呢？他到底好不好？我觉得你还是回家看看再说吧。苏灿的话刚落，就看到陆大强在门口喊老太太：“奶，你快回家吧，俺娘和俺四叔还有杨阿姨被公安局的人给抓走了。”你说什么？陆老太太脸色一变，点着小脚就赶紧往外跑。陆老太太一走。苏灿便和高玉珍压了压水井里的水，把地上的猪下水又重新清洗了一遍。虽然费了些功夫，但是只要洗干净，没什么大问题。把这些东西全都收拾好，走进东屋里的时候，陆占东有些抱歉地看着他：“对不起，有这样的母亲，他真的很无奈。”苏灿笑笑：“又不是你干的坏事，你说啥对不起？”陆占东拍了拍身边的位置，示意他坐到自己身边去。大白天的。被人看见多不好。现在的苏灿还不太适应跟这个男人亲近。陆占东直直看着他：“我们不是夫妻吗？让你靠近我一点，有什么问题吗？”苏灿的脸微红，想想人家说的也对，自己这样有点小家子气了，便坐到了炕边上，离他稍近一些。从你嫁到我们家，就一直没停下来，不是盖房子，就是忙着赚钱。最主要的是，我家里的人对你还不好，而我什么忙也没帮上。我这个做丈夫的真的是太差劲了。我对不起你。他来这个家还不到半个月的时间，却让这里发生了翻天覆地的变化。可他这个当丈夫的，除了躺在床上，什么忙也没帮上。看你这话说的，如果你没给我那么多钱，我能把这房子盖起来吗？其实我也没做什么事，最主要是村子里的这些老少爷们帮了大忙，还有周叔、周大爷、青山兄弟他们都帮了我们很多忙。他还真不觉得累，也不觉得有多苦。前世为了成为最优秀的女保镖。跟着男人一起摸爬滚打，那才叫真正的苦。有件事我想跟你商量一下，你说。陆占东看着他道：“丢掉的那两千块，说什么也得追回来才行。老四这个人脑瓜虽然聪明，但没用在正道上。如果不及时纠正，他肯定会走得更偏。我想麻烦你去一趟县城，把方局长叫过来处理一下两千块钱的事。这件事绝不能不了了之。那我也告诉你一件事呗。”你说，我今天上午借了青山兄弟的自行车，去了一趟县城，直接去方局长那里报案了。他开车送我回来的路上，先把钱庄的钱狗剩和刘家村的刘大壮给抓了，之后再把我送回来。刚刚又把二嫂和陆庆生，还有杨雅丽给带走了。做得很好，没想到这个女人坐到他前面去了。你不怪我，那可是你亲弟弟，这是好事。如果这次不给他点教训，以后他会走上歪路。行。你不怪我，那我就放心了。陆老太太回家才知道
，公安局的方成涛带了两个手下来到陆家，把陆庆生住的西厢房和杨雅丽住的东厢房全都搜了一遍，不仅搜出了一千块钱，还把三个人全都带走了。哎呦，这可怎么办呀？陆老太太一下子瘫坐在地上，脸色都变了。第八十八章，全招了。雅丽要是在这里，还能帮忙想点办法，怎么把她也带走了呢？不行。我得去找老三问问去。陆学远蹲在门口，拿着旱烟袋，皱着眉头道：“你要是再去老三家发疯，估计老四就得坐牢了。之前就让你不要找老三家的麻烦，你非不听。现在知道人家的厉害了吧？你个臭老头子，这种时候你怨起我来了。公安局来带人走的时候，你怎么连个屁都不放？哼，你们算计人家老三家的钱，我能说什么？”谁算计他的钱了？是他自己没那个本事守住钱。陆老太太强词夺理。那你去找老三家吧，这是没人报案，人家公安局的能来带走老四他们。你们把人家逼急了，就别怪人家去报案。陆学远一向老实不爱说话，但是憋了一肚子的话，今天实在忍不住了。老头子的话让陆老太太一脸郁闷地坐下来。我早上去了老三家，那个死胖子就出了门，到了中午才回来。接着咱老四就被带走了。这是肯定是他干的，钱在他手上丢的，你还不让人家报案了？你个老不死的，你到底是向着哪边的？陆老太太气得又开始骂街。听他一说，陆学远不再说话了。陆老太太寻思了半天，最后还是又去了陆战东家。大门敞开着，正是吃午饭的时间。高玉珍和苏灿正收拾饭菜往客厅里端，就看到老太太着急忙慌地走了进来。苏灿直接把他当成空气，半个眼神都不给他。陆老太太学精了，这次也不跟苏灿打招呼，直接进了客厅，又进了东屋，看着陆占东就好了起来。老三呀，庆生和你二嫂被公安局给抓走了，你可得救救他们呀！苏灿冷声道：“老太太，你不用找他，案是我报的，公安局的人也是我带回来的。你要是再在这里闹下去，我保证让你们家老四。”一辈子都在监狱里度过。不信的话，你就在这里继续嚎。从现在开始，他不会再惯着这个老太太了。陆老太太剩下的话梗在喉咙里，直接卡住了。他拼命咽了咽口水。你，你为什么这么恶毒？苏灿冷笑一声：“恶毒这个词用得好。”陆庆生联合钱庄和刘家村的两个小偷来偷我的钱，你觉得是他恶毒还是我恶毒？不可能，你血口喷人。苏灿再次笑了笑。不瞒你说。上午回来的时候，方局长带人去抓捕那两个小偷的时候，他们当场就招供了。如果不是证据确凿，你觉得公安局带他走的时候会直接戴上铐子吗？陆老太太指着他骂：“你这个恶女人，你说你怎么这么坏？”炕上的陆占东沉声道：“娘，苏灿她不是恶女人，那两千块钱是我和苏灿的钱，这事是老四做的不对。”老太太看儿子站在苏灿这边就气：“我看你真是被猪油蒙了心。”被这个女人迷了眼了，苏灿冷声道：“她是不是被我迷了眼不重要，重要的是陆庆生偷的一千块钱可是会坐牢。你在我这里多待一分钟，他就多一分钟危险。”陆老太太一听，吓得脸色大变，顾不上跟他吵架，转身急匆匆地离开了。看着他的背影，苏灿微挑了挑眉。旁边的高玉珍拉着他去了饭屋：“三弟妹。”你今天上午去报案了，苏灿便把今天上午去公安局的事告诉了他。大嫂，可能公安局那边还会过来找你了解当时的情况，你不要害怕，只需要把所有知道的情况如实说出来就可以了。高玉珍又心虚又害怕，可是我确实借了你一千块钱，现在的他肠子都要悔青了。放心吧，你是被他们算计的那一个，公安局那边了解清楚后。不会找你的麻烦的，这是他早就跟方成涛打过招呼了。高玉珍这才放心的松了一口气。朱夏水掉在地上后，沾进一些泥巴和沙子。虽然苏灿和高玉珍清理的很仔细，但是想想万一被人吃出沙子，那可就砸了自己牌子。所以今天这一锅，他准备煮出来，给几家关系好的送一些过去，把朱夏水煮出来。苏灿正在调制的时候，方成涛坐着吉普车赶了过来。进门之后才知道是方成涛过来了解一些情况的。除了问苏灿两千块钱的事，还询问了高玉珍。苏灿从头到尾没问方成涛案子的进展，他知道在这方面有规定。方成涛走的时候，他让赵铁柱直接搬了一缸顶锅调制好的卤猪肉，并把今天这些猪下水掉在地上的事说清楚。苏灿。你这样，那我们可就不客气了。方成涛自从上次来吃过之后，对苏灿的手艺还是念念不忘的。方局长，咱们之前本来就是熟人，再加上战东这关系。
你跟我还客气啥？哈哈哈,哈，说的也是。陆战东腿不方便，苏灿把方成涛送出了门。方局长，你认识的人多，我想向你打听一下，我们这个公社哪个村子里养猪场？这个你可真问着人了。距离咱们县城最近的那个村子西龙村，那里有一家养猪场，不过具体情况我就不太清楚了。你是不是想买猪下水？苏灿点头，是的，不过那里离我们村太远了。这倒是真的，不对。你等一下，我想起来，你们这里往北下到幸福村就有个养猪场。苏灿眼睛一亮，幸福村有养猪场，他还真没听说过呢。你可以去打听打听，我记得去那里办过一个案子，当时无意间听到的。太好了，那我回头去问问。方成涛离开后，苏灿一进屋，陆占东就把他叫了过去。方局长跟你说案子的事了？没有，我没问。钱狗剩和刘大壮还没到公安局，就直接撂了。是老四主动找的他们，老四给他们踩点打掩护，他们负责偷。那老四招了，嗯，说自己就是想给你一个教训，那一千块还没来得及花。那赵梅香呢？他可是偷了大嫂六百块，他也招了，说是老四出的主意，把自己摘得很干净。哈哈，他要是干净，我的名字倒过来写。赵梅香一看就是那种心眼多的人。钱狗剩和刘大壮一人分了二百，两个人拿到手后花了一部分。追回来364块，赵梅香偷了大嫂600块，老四拿的最多，整整 1,000 块。陆占东说着，递给他一沓厚厚的钞票，这是方局长送过来的 2,000 块。苏灿有些纳闷，你不是说那两人只追回来364块吗？这怎么变 2,000 了？他们花掉的钱自然要补齐了才行。这是方局长让局里先垫了36后面会让那两人的家属补齐。苏灿接过来，笑着道。那就是说，转了一圈，这钱分文不少。不错，不错。对了，陆庆生的罪应该最严重吧？罪名如果坐实的话，他会被判几年？第八十九章，揭穿江玉荣。陆占东想了一下，应该在三年到十年之间吧。具体多少，还要看方局长他们那边。苏灿把钱收起来，看着他道：“这可是你亲弟弟，他要是被判了刑，你不会恨我吧？算计你就等于算计我，我为什么要恨你？”苏灿点头。你这样说，我就放心了。这样看来，这个男人的三观还是挺正的。陆庆生一招供，就要面临五年左右的刑期，因为他是所有事情的主谋，还是拿钱最多的那个人。赵梅香偷了六百，也要面临坐牢的风险。杨雅丽虽然没拿钱，但也算是教唆从犯。方成涛让两个下属来了桃花村，把陆庆生要判刑的事一说，陆老太太当场背过气去，直接昏过去了。在醒过来的时候。整个人就跟丢了七魂三魄似的，躺在炕上哼哼唧唧，又是发高烧，又是说胡话的。这个臭娘们，我看她是要整死我们家。我去找她算账。陆红武气得暴跳如雷，他媳妇赵梅香现在还关在公社里，别说没有照顾她的人了，现在家里每天的吃饭都成了问题。老陆家出了这么大的事，很快陆家没出五福的人就挤了医院，有人骑自行车去了一趟公社。回来告诉了大家情况。陆庆生是陆占东的亲弟弟，这件事可大可小，但是必须拿到苏灿的谅解书。关系闹到现在这个地步，想让苏灿出具谅解书，那是难上加难的事。陆二叔出主意道：“这个时候你们只能低头了，要是一直跟他拧着来，就更不好办了。”他看了眼炕上哼哼唧唧的陆老太太，提议道：“老嫂子，我看这谅解书，只能你去找他们了。不管怎么说，你也是占东的亲娘。”陆老太太一听。哼哼唧唧道：“你们赶紧用门板把我抬到老三家去。如果那个死胖子不给出那个什么谅解书，我就死在他们家好了。”哎呦，我爹个亲娘呀！我怎么就摊上这么个儿媳呀？我的命真是比黄连还苦呀！陆老太太现在走不了路，只能这么办了。很快的，她便被抬到了新房子的大门口。夏天黑得慢，晚上七八点钟天还大亮着。刚吃过晚饭。正是村民们出来那聊聊天的时候，听说了老陆家的事，很快便都赶了过来。陆老太太一到门口，家里的孩子们便跑来争相告诉苏灿和陆占东了。苏灿看着高玉珍做棉被，听说这件事，便跟陆占东商量：这件事我没有发言权，你想怎么处理，我都站在你这边。陆占东很清晰地摆明了自己的立场。好，苏灿打开大门走出去。果真看到陆老太太哼哼唧唧躺在门板上，周围里三层外三层围满了桃花村看热闹的村民。他还没来得及开口，就听到外围有人喊了一句：“那个杨雅丽的娘来了！”人群随着这话自动闪开了一条路。
，苏灿看到江玉荣和杨德志推着自行车，急匆匆地赶了过来。停好车子，江玉荣径直走到了苏灿面前。苏灿，我有话跟你说。他是从方成涛那里听说了女儿被光明公社当成罪犯抓起来的事，夫妻俩下的晚饭都没敢吃，骑着自行车赶紧赶了过来。他们来的目的跟老陆家一样，让苏灿出具谅解书。女儿还没有嫁人。要是因为这件事留下污点，那这辈子可就彻底的毁了。妈，你有什么话就在这里说吧。如果我没猜错的话，你应该跟老太太一样，也是来找我出具谅解书的吧？她才不会傻到把江玉荣带进门说，说现在桃花村的村民都在，正是个好机会。江玉荣脸色一沉，你还好意思叫我妈？雅丽她可是你亲妹妹，你把她的婚事抢了不说，现在还连累她进了公安局。别废话了。赶紧的把谅解书拿出来。他的话一出，有些不明就里的村民们开始交头接耳：“亲妹妹呀，这苏灿做的是不是有些过分了？”苏灿笑了笑：“你说她是我亲妹妹，那你的意思，你就是我亲妈了？”江玉荣没好气地道：“我一把屎一把尿，辛辛苦苦把你拉扯大，你说我是不是你亲妈？”呵呵，江玉荣，你是把我养大了，但你可不是我的亲妈。江玉荣压着怒火：“我怎么不是你的亲妈了？你要是我的亲妈……”你会说我天生有皮肤病，碰不了水。从小到大，你就告诉我，我的身体过敏，不能碰水。于是我在杨家的这二十多年里，从来不敢洗脸，不敢洗澡，就因为有一次我想偷偷洗手，结果被你毒打了顿。第二天我就全身过敏，长了疹子。但那根本就不是碰水过敏，而是你在我吃的饭里放了导致过敏的药。你胡说！我为什么要那么做？江玉荣气的脸都变了颜色。我胡说，那你让大家看看我现在是什么皮肤？我来桃花村的那天又是什么皮肤？我来桃花村的这段时间，天天碰水也没看我的身体哪个地方会过敏。你要真是我亲妈，会对自己的亲生女儿这样吗？哼，那只能说明桃花村的水好，跟我有什么关系？不管怎么说，我把你养大了，而且把你养得这么胖，你出去看看，周围谁有你胖？苏灿冷笑道：“你说的对，你确实把我养得很胖。”全家人都能吃五谷杂粮，吃大鱼大肉，到我这里一年到头只能吃红薯，吃完了还不准出我那个房间，说是房间，倒不如说我住的是个棺材，进门就只有一张床，连活动的地方都没有。你是把我当女儿养吗？你那是把我当猪养？从小到大，你不停地告诉我，我天生身体过敏，脾胃不好，智商低下有缺陷，出门会被人瞧不起。每天你去上班，都把我锁在那个棺材房间里，把尿盆放进去，我吃喝拉撒睡都在里面。我稍微反抗，你就把我的嘴直接扇肿。好不容易出趟门，不准让我跟别人打招呼，不准抬头看人，必须要顺着墙根走。你问问桃花村的这些乡亲们，谁家养孩子会这么养？第九十章要回陆占东给的彩礼钱。这段时间，脑海里的记忆全部苏醒。他也知道了过去的事情，知道了曾经的苏灿过的是一种怎样令人发指的生活。苏灿的话一出，周围看热闹的村民顿时炸了锅，对着江玉荣指指点点：“不是吧？还是县城里的人呢？怎么能这么养闺女？我看八成不是亲生的，还用说吗？这一看就不是。你看看他心虚的那个样子，我的天，这个苏灿以前过的日子也挺苦的。谁说不是呢？咱桃花村虽然穷了点。”也没把孩子这样养的，这不是糟践人吗？这要是亲生父母知道了，得多心疼。江玉荣的脸色一阵白一阵青，难看到了极点。他怎么都没想到苏灿现在嘴皮子溜到了这种地步。没来桃花村之前，苏灿在家里是绝对不敢跟他顶嘴的。他一直以为苏灿再怎么样也不可能把以前的事说出来，就算给他机会，他也不可能说，因为他没那个胆量。从小到大，在他的教育下，整个人也是蠢蠢笨笨的。你胡说八道！这种时候，江玉荣只有强词夺理了。呵呵，我胡说八道，那你敢不敢让我把方局长叫过来，跟他当面对质，让他亲自去我住的那个棺材房间里看看？江玉荣心虚的不行，尤其周围的村民们看他的眼神，从开始的仰视变成了鄙视。他梗着脖子，不管怎么说。我都把你养大了，就算你不是我的亲生女儿，那又怎么样？你亲妈不要你了，才把你扔给我的。你也出去打听打听，谁会养别人的女儿？再怎么样，你也长大了。你就是这么报答我对你的养育之恩的。李淑兰听他的话，摇了摇头，啧啧啧，刚才还说是亲妈，现在又说不是了。你到底跟人家占东媳妇什么关系？他儿媳妇接着附和，就是呀，这前后还没几分钟就变了。这人说话也太没个准头了吧？旁边跟着有人道。
，咱们这么多双眼睛看着呢，你这不是睁着眼睛说瞎话吗？江玉荣的脸色一阵红一阵白，心里气得不行。这破桃花村的人怎么都向着苏灿，他到底有什么好？苏灿依然冷声道：“好，我可以报答你的养育之恩。你现在当着大家的面告诉我，亲生父母家在哪儿？只要我找到他们。”不仅是我一个人，我带着全家来感谢你的养育之恩。江玉荣没好气地道：“我怎么知道他们在哪？刚才你说是我亲妈不要我了，才把我扔给你的，替别人养大一个孩子，你会不知道他家在哪？”江玉荣，我现在有理由怀疑你当年是故意从我亲生父母的手里把我给偷走的。江玉荣的脸色大变，神经病，你在胡说八道什么？谁会闲的没事偷别人的孩子？那你紧张什么？你又害怕什么？我不知道你父母在哪儿，我也不认识他们。你是我在垃圾桶旁边捡到的。这话一出，村里的村民们不饶他了。哎呦，你这人说话怎么颠三倒四的？刚才说人家的父母不要了，把他扔给你，现在又说是在垃圾桶旁边捡的。我看八成是个偷孩子的，不会是看人家日子过得好，故意把人家孩子偷走的吧？这人不实在，说话没个准头。看着穿的人五人六的，那张嘴，啧啧啧。江玉荣听得一肚子怒火。可现在在人家的地盘上，再生气也得忍着。一直沉默的杨德志这是开了口：“灿灿呀，再怎么说，我们也曾经做过一家人。你能不能看在我的面子上，给雅丽开一张谅解书？”听着杨德志这声“灿灿”，苏灿都觉得恶心。这种时候你就别装了，还叫我灿灿，你好意思叫吗？我可没忘记我房间外面的锁是你提议买的。每次江玉荣打完我，你都会跑到我面前装老好人，让我以后在那个家里尽量别发出声音。不要惹他生气。以前我傻的要死，还以为你是个好人，可现在我才明白，你这种人心思更狠、更恶毒。因为江玉荣不藏着掖着，但你表面做好人，背地里捅刀子，让我看在你的面子上，你在我这里有面子吗？杨德志被嘲讽的脸色铁青，一句话也说不出来。江玉荣快要气炸了，但是想到女儿的事情，还是压着满肚子的怒火道：“这也不行，那也不行。”怎么样，你才肯写谅解书？我可以给你们写谅解书，但是有些事情我们必须得说清楚了再说谅解书的事。他今天一个也不会放过。江玉荣硬着头皮道：“行，你说说。之前我先问你一个问题，我现在是不是陆占东的媳妇？”江玉荣绷着一张脸，违心回答：“是。”苏灿点头：“很好。既然我现在是陆占东的媳妇，那之前他跟杨雅丽订婚的三转一响，你们是不是该还回来？”他那是自愿送出去的东西，你错了。他之前只是腿受了伤，没办法去你们家要回来。我现在是他媳妇，自然要帮他把东西全都要回来。不过那些东西你们家肯定已经用了，东西送回来我也不愿意要，就按现在的市场价给钱吧。我之前早就算好了，收音机三十二块，上海牌全钢手表一百二十块，自行车一百六十八块五。缝纫机175块 4， 这些加起来一共是495块 9， 再加上平常送的一些水果点心和衣服，我也不跟你多要， 5 0 0块钱，给钱吧。江玉荣气的脸色一阵青一阵白，恨得牙根直痒痒。这500我给了你，你就写谅解书是吧？我说了，我在写谅解书之前，我们必须把所有的事情全都讲清楚。旁边的村民道：“这钱是人家占东的，既然不嫁给人家。”这钱必须得给，就是这么多钱不给人家，那不是丧良心吗？杨德志碰了碰江玉荣的胳膊，赶紧给吧。方成涛告诉他们的时候，特意叮嘱过他们，来找苏灿的时候一定要多带些钱，越多越好。所以他们是有备而来的。江玉荣是真不愿意给五百块钱呀，不是一笔小数目。第九十一章，江玉荣这辈子没栽过这么大的跟头，可是女儿的名声要紧。当着这么多人的面拿钱，他不放心，特意走出一段距离，数够了五百块回来，没好气给了苏灿。苏灿扬了扬眉，把钱揣进了口袋里，继续道：“不愧是县城里来的，做事就是大气。接下来就是我的事了。你说你不知道我的父母在哪里，但是这些年你每年都会收到他们的汇款，有时候五十，有时候一百，有时候两百。你拿着我父母的钱折磨我，虐待我。”我也不跟你多要，他们前前后后寄给你们几千块，你给我两千就行。这具身体的原主，在他没穿过来之前，听到过江玉荣一家的讨论，只是原主这些年被养的脑袋不太灵光，所以根本不知道那些钱是自己的亲生父母寄来的。苏灿接收这些记忆后，很快便明白了是怎么回事。我第一个黄天老奶奶，这是拿了人家的钱呀！啧啧啧，这一家子人心也太黑了。
，我还以为他是真好心呢。江玉荣听着周围的话，气得七窍生烟，指着苏灿道：“你放屁！我什么时候拿过你父母的钱了？”他实在是想不明白，这么隐秘的事，这个蠢货是怎么知道的？苏灿环抱双臂，拿不拿你自己心里清楚，别当我是傻子。邮电局可是有汇款单底子的。杨德志一脸愁容地接过话去：“苏灿，你说的对，这些年我们家对你照顾的确实不太好，对你造成了一定的伤害。可是两千块钱实在是太多了，我们真的拿不出来啊！我们身上现在只有五百了，你看能不能通融一下？”他是怕苏灿真要去查汇款单底，那可不是闹着玩的。苏灿冷声道：“我这已经给你们打折了，少一分都不行，两千块。”要么你们现在回去拿钱，要么就让杨雅丽在公安局里多住几天，反正她也是第一次去，长点经验也不错。他这话一出，周围有人扑哧一下笑出声。鬼的个长点经验也不错，谁会去那种地方长经验呀？你你你，你这心也太黑了！江玉荣恨得咬牙切齿，他这辈子就没栽过这么大的跟头。苏灿呵呵一笑，跟你比起来，我可差远了。杨德志试探地道。那如果我们拿了这两千，你是不是就能写谅解书了？当然，他很清楚，能从这两口子身上榨出两千五百块，已经是极限了。行，那我现在回去拿钱。杨德志说着，把江玉荣拽到了一边，回去一趟翻山越岭的，他就暂时留在这里。他们来的时候确实带了钱，但也只带了一千五。江玉荣虽然气得要死。但是也只能以女儿的名声为重。今天晚上无论如何都不能让杨雅丽在公安局里过夜。江玉荣气得到旁边找了个位置坐下。苏灿招手把陆文渊叫过来，在他耳边低语了几句。陆文渊转身跑进了院子里。苏灿垂眸看着还躺在门板上的陆老太太。刚刚他和江玉荣吵架的时候，这老太太看的不是一般的带劲。现在这时候又哼唧上了。老太太，谅解书还想要吗？陆老太太一听这话。让旁边陆家院的人扶着他坐了起来。要，我当然要。不过我可告诉你，我一分钱也没有。你可别想跟我要钱。这个苏灿跟杨雅丽的父母狮子大开口要那么多钱，他听得都心惊胆战，所以必须得丑话说在前面。他说这话的时候，就看到陆红军和高玉珍从院子里走了出来。刚才苏灿把陆文渊喊到身边，就是把他们夫妻俩叫出来。没钱是吧？既然你没钱，那我接下来可要关大门了。咱们看看谁能耗得过谁。苏灿也不惯着他，转身就往院子里走。大哥、大嫂，走，我们回家。陆红军和高玉珍现在都是无条件站在苏灿这一边，他说什么，他们就做什么。眼看他真的要关大门，陆老太太赶紧道：“苏灿，你给我站住！他可不能让小儿子在公安局里过夜。”苏灿放在大门上的手没动。我告诉你，接下来我要跟你谈的就是钱。你不是说你没钱吗？没钱，咱们就免谈。陆老太太气得嘴唇哆嗦，脸色青紫。旁边陆家院的人有过来打圆场的，侄媳妇，你先别急着走，有什么话你先说出来，然后老嫂子看看能不能解决。苏灿站在原地没动。行，当着咱们村这些大爷大叔、大娘婶子们的面，我就好好说一说。说完，他拽着高玉珍走到老太太面前，陆红军也跟着走了过来。苏灿接着道。老太太，现在大哥大嫂住在我的新房子里，这是咱们全村都知道的事。既然他们住我的房子，那我就要管他们的事。当初你们把大哥大嫂赶出陆家时，半分钱都没分给他们，现在就趁着这个节骨眼，把他们的家分了。粮食被褥和家具，他们全都不要，只要二百块钱，你拿出来给他们，就当是分家了。这番话听得高玉珍眼眶瞬间红了，陆红军在旁边也握紧了手。他们夫妻俩怎么都没想到。苏灿第一件事想的竟然就是为了给他们分家。陆老太太一听便炸毛了，就他们两个废物，一天到晚半分钱不赚的货，也值二百块钱。你当我们老陆家是大财主呢？一分也没有。苏灿冷哼一声：“大哥大嫂这些年没有功劳也有苦劳，你自己拍着胸脯问问自己的良心。老陆家的衣服哪件不是大嫂缝的？你们吃的哪顿饭不是他做的？大哥在家里种地种的最多。”白面馒头却都让别人给吃到肚子里去了。他们两个为老陆家当牛做马，可你们呢？不仅不知道感恩，动不动就破口大骂，骂了大人骂孩子，还把一家人往外赶。同样是三兄妹，陆大强三兄妹就可以上学吃好的，陆文虎三兄妹就得在家里割草砍柴。要说赚钱，老太太，你告诉我。陆洪武一家赚不赚钱？算计我手里钱的时候，还要把大嫂推到前面当挡箭牌。我就想问问你，你。
你们还有没有心？第九十二章算总账。陆红军一家的遭遇，桃花村里的人最清楚了，几乎所有人都赞同苏灿的话。陆红军是出了名的老实人，老陆家的地几乎全都是他种的。高玉珍也是，不仅要去地里干活。家里的活也全都包了下来，夫妻俩累死累活干到现在，还落不下一句好话。陆老太太冷哼道：“他们是这个家里的人，就得为这个家出力。咱们桃花村老辈子到现在，哪家不是这样过的？一分钱不赚，还要分二百块钱。那你让他们俩弄死我算了。”陆二叔过来劝苏灿：“侄媳妇，你说的这些我们也全都知道。不过咱们桃花村能吃国家粮的没几户，大家都是从地里刨食吃，这红军分价可以。”但是我觉得钱确实有些多了。他这话立即得到了周围村民们的赞同。现在大家都是勒紧裤腰带过日子，手里真没几个钱。陆二叔又看向陆老太太道：“老嫂子，今天当着这么多人的面，这个家不分肯定不行了。”陆老太太阴沉着一张脸：“分家也行，但是只能分粮食分东西。老大一家没赚过一分钱，这钱我是不会给的。”陆二叔这次看向陆红军。红军呀、啊，你们两口子这些年确实出了不少力，但钱也确实没赚过一分。分东西、分粮食，我觉得合情合理。至于钱呢，分家之后你们可以自己去赚。你说是不是这个理？陆红军点头，他本身也不是计较的人，钱我们不要，就分东西和粮食吧。高玉珍跟着点头，行，那这事就这么办。陆红军一答应，苏灿也不好再说什么。既然要分家，那肯定要去老陆家分。陆老太太哼哼唧唧。被人抬回了老陆家，桃花村里都知道老陆家出了大事，不管是村南头还是村北头的，只要听到动静的都跑了过来，把老陆家从院子到大门口围的里三层外三层。之前苏灿和陆占东分过一次家了，比着之前分家单再分一遍就可以了。村民们有好心的借了地板车，把陆红军一家分到的东西全都送到了苏灿的新房子里。苏灿，你现在赶紧写谅解书，分了家。陆老太太说话顿时有底气了。苏灿冷笑一声：“现在只是把大哥大嫂的事情解决了，我和陆占东的事情你还没解决呢。这谅解书我不能写。”陆老太太听的声音都拔高了：“你又想闹什么幺蛾子？当初我刚到桃花村，陆占东和三个孩子一无所有，我才让分家的。但是这段时间我算了算，怎么算对我们一家都不公平。陆占东当了十几年的兵，之前的我们不算，他当了三年团长。”每个月的津贴是一百二十多，他每次只留下十几块，其余的全都寄回了家里。按一百块钱算，一年就是一千二百块，三年就是三千六百块。这还不算他之前当营长的时候一个月九十块，当连长的时候一个月六十块，当排长的时候一个月五十二块。他当团长之前的钱我就不跟你算了，毕竟陆占东是你亲儿子，他寄些钱回来孝敬你们老两口是应该的。但是当团长这三年的钱你必须得给我，多了我也不要。两千块一分不能少，你这个死婆娘，你怎么张口就是钱，闭口就是钱？你当我是印钱的是吧？你怎么不去死？你个天杀的狗东西！我们老陆家怎么就摊上你这样的货？我的个亲娘呀！我的命怎么这么苦呀？一听苏灿要两千块，陆老太太再也忍不住，对着苏灿破口大骂，骂完了又捋着腿开始大哭。周围的村民听着苏灿一开口要这么多钱。平常跟陆老太太不错的几个老太太开始向着他说话了。占东媳妇，做人不能把人往绝路上逼，你这是要逼死他呀？谁说不是呢？虽说占东寄回来这么多钱，但是这钱也都随着花了，哪里能拿得出这么多钱来？苏灿呀，别太逼他了，稍微要点就行了。就是就是，听着旁边的人你一言我一语的为陆老太太打圆场，苏灿冷笑了一下：“你们觉得我逼他是吧？行。”本来有些事我是不想说的，既然话说到这里，那我们就好好说道说道。你们都知道，大嫂和三个孩子前段时间被赶出了老陆家。四天前，陆庆生和杨雅丽先去长留村把我大嫂和三个孩子接回来。快到村北头的时候，两个人给我大嫂出了个主意，让她来找我借一千块钱。出完主意后，他们骑着自行车又从幸福村那里去了县城，假装是大嫂和三个孩子自己从娘家回来的。大嫂找我借钱，我当时借了，借了之后还剩下一千。陆庆生跑去告诉钱庄的钱狗剩和刘家村的刘大壮，让这两个二流子趁我不在家的时候偷走那一千块。怎么引我出去的呢？给我大嫂出主意去跳水库，我跑去水库的时候家里就招了贼，回家一看一千块没有了。
你们不是说我逼他吗？你们全都拍拍自己的良心，自己的亲弟弟有这么算计自己亲哥哥的吗？他不仅算计我，还算计大嫂。大嫂借我的那一千块钱，陆庆生又给二嫂出主意，趁大嫂出去挑水的时候，把钱全都偷走了。陆庆生这些年为什么能上学？还不就是因为陆占东寄回来的津贴？他穿着皮鞋，戴着手表，骑着自行车。那些都是谁的钱？还不是陆占东的钱。可是陆占东烂了两条腿，三个孩子全都跟叫花子一样，骨瘦如柴。来，你们给我说说，这种人有没有良心？我该不该跟他们算清楚这笔账？说这些话的时候，陆老太太一直在拼命想打断他，但是苏灿现在可不再惯着他了。这老太太蹬鼻子上脸，真当他是泥巴捏的呢？苏灿的话一落，所有的人全都一片哗然。他们只知道老陆家出事了。但是到底出了什么事？为什么陆庆生他们三个被抓了？大家私下里议论的时候，还觉得是苏灿故意利用那个方程涛的关系，给陆庆生他们小戏穿。现在才知道，原来是陆庆生从中捣的鬼。第九十三章，会做事的苏灿。苏灿说完这番话也不墨迹，看着还在那里捋着腿嚎丧的陆老太太道：“该说的话我已经说清楚了，两千块钱少一分，我都不会写谅解书。你现在到底给不给？”陆老太太因为刚才的话，气得头顶都要冒烟了，恨得她咬牙切齿地道：“你做梦去吧！两千块呀、啊，那不是跟弯他的心肝一样的疼死？”苏灿也不墨迹：“行，那你就等着吧，等着陆庆生判个十年八年的再说。”说完，他抬脚就走，半分钟都不带停留的。陆老太太原本还以为他也就是做做样子。谁能想到苏灿这次头都没回一下？其实看热闹的村民们也以为苏灿就是吓唬一下陆老太太，谁知道他竟然真的回家了。不仅如此，有好事的还特意跟着苏灿去了新房子，看着他和陆红军两口子进了门后，直接把大门给插上了。陆老太太听着这番话，气得头更疼了。哎呦呦，两千块，他这是要我的命呀！我怎么就摊上这么个破媳妇？之前他这么喊的时候，村里的人大部分还会站在他这边。可是苏灿把陆庆生和赵梅香的事一说，都觉得陆庆生他们是罪有应得。哎，这人呀，做事不能太绝了。开始人家苏灿只要两百，按说这事就得认知足才行。结果治腿的时候不帮忙，盖房子也不帮忙，回头还找二流子来偷自己三哥的钱。这是做的太缺德了，谁说不是呢？这是从头到尾都是自己惹的。二百块钱嫌多，现在好了，两千块人家才愿意出谅解书。我看占东媳妇的架势，没有这些钱不可能解决这件事。陆老太太听着周围的村民七嘴八舌，有几个特别不顺耳的话，听得她头上直冒火。你们家才缺德呢，你们全家都缺德，什么是显摆着你了？四六不开的玩意儿，你算什么东西？老太太张口一骂。周围的人都知道他这个德性，跟他吵架根本吵不赢。很快大家都散开了，就是来看个热闹罢了。谁愿意在这里听他骂人呢？最后就剩下陆家当院的几个关系近的留了下来，扶着老太太进了堂屋，再让他上了炕。陆二叔看着陆老太太道：“老嫂子，我看这钱你不拿是不行了。”陆洪武暴跳如雷：“这个臭娘们儿，她就是来祸害我们家的。两千块钱，她怎么不去死？看娘俩的态度。”陆家当院的人管着闲事，有的也管得够够的。老太太看看蹲在椅子上抽旱烟袋的陆学远，抽抽抽就知道抽，我看抽死你算了。现在人家要给我们要两千块，才能把老四放回来，你连个屁都不知道放。陆学远叹气道：“老四是亲生的，老三也是亲生的，手心手背都是肉，你光知道疼你小儿子，你想过老三吗？”他算看明白了，这个新进门的儿媳妇苏灿不是坏人，他救了自己儿子的命，他能说什么？你可闭嘴吧！老太太这辈子就不喜欢听着老头子说话。陆二叔道：“老嫂子，这时候也不早了，要不我们就先回去了，你们再商量一下。”他也不愿意管这破闲事，那不行呀！你走了，谁去帮我们说这个事？他二叔，你可不能走。陆老太太听陆二叔要回去，赶紧从炕上坐了起来，这么地吧。他二叔，你去找那个苏胖子说道说道，告诉他两千块钱实在没有，给他二百块吧。陆二叔听着这话就头疼，人家要两千，你就给二百，我觉得够呛。这都不用去问，百分百是白跑一趟，你就先去问问呗。再说这事总不能他说两千就两千吧。在陆老太太的催促下，陆二叔最终点了头。
统一跑这一趟。到了苏灿家时，他正和陆红军夫妻俩整理刚刚分家得来的东西。看到陆二叔来了，苏灿招呼他进了有炕的那个房间。陆占东就在炕上坐着。今天晚上的事情，他虽然没有在现场，但是家里现在有六个孩子。一个孩子就是一个通讯员，十几趟下来，他就把事情全都听明白了。陆二叔说完来意后，陆占东先开了口：“二叔，这件事我全都听苏灿的，他要两千我就支持他要两千，他要五千我就支持他要五千，他一分不要我就支持他一分不要。”这话已经说得清清楚楚、明明白白了。这件事必须得看苏灿的意见，别人说的不好使。原本陆二叔还想着从陆占东身上下点功夫呢，这下子把陆都堵死了。行，那我就跟侄媳妇说，侄媳妇，我今天来就倚老卖个老，这两千块能不能再少一点？你老婆婆那边实在是拿不出来，也算是给我个面子。苏灿点头，行，既然二叔开了口，那我就卖你个面子。原本我是这么打算的。只要有人来当这个和事佬，来一次多加两百块钱。这次我看二叔的面子，就不要这二百块了，还是按两千算。不过接下来，老卢家那边只要找一个和事佬过来谈一次，就加两百块钱。不过我不会让二叔白跑这一趟。今天的卤猪肉，一会我让孩子们给您端两碗过去。不过今天这肉一开始被老太太全都推到地上了，您千万别嫌弃。陆二叔原本听苏灿前面的话，觉得这侄媳妇不给面子。结果后面听说给自己端两碗卤猪肉，这心情又转了回来。哎呦，这哪能嫌弃？咱家穷地方，一年到头能吃几顿？行，我也说句公道话，老太太呀，这一辈子就毁在那张嘴上，张口闭口的骂人。我们这管闲事的都管得不舒服，哪里像人家苏灿，自己就过来跑了一趟，结果就给了两碗卤猪肉。二叔，你这话提醒我了，如果老陆家拿出两千块。你还要再告诉他们，如果以后老卢家那边的人谁敢再骂我们家的人一句，我还得去跟老太太算账。以前陆占东当营长、当连长、当排长，还有当兵的时候的津贴，全都给我吐出来，骂一次我就要一次钱。不仅如此，我还会直接去公社，把我写的谅解书收回来，让陆庆生和赵梅香该坐牢的坐牢，只要他们家有钱就随便骂。这一条要是不答应。光给两千块钱，我都不会写谅解书。苏灿说完，也没等陆二叔开口说话，就看着外面的高玉珍道：“大嫂，你装两碗卤猪肉，让孩子们给咱二叔家送过去。”好嘞。高玉珍叫上孩子，便去饭屋了。第九十四章，被吓坏了。陆二叔看苏灿这行动快速的近，赞同地点了点头：“行，那我就先回去跟他们说说。要是他们同意了，我就再回来拿谅解书，那就麻烦二叔了。自家院里的事。”你说我不管谁管。苏灿把陆二叔送到院子里的时候，就看到陆文虎挎着一个篮子，里面装着两碗卤猪肉，要和陆文渊一起送到陆二叔家去。侄媳妇，你二叔今天不好意思了。哎呀，这有什么不好意思的？早就该送给你和二婶尝尝的。行，那我就先去陆家了。二叔慢走。陆二叔回到老陆家，把苏灿的意思从头到尾说了一遍。现在这是不好办了，老嫂子。只要我再回去一趟，就得加两百块。人家占东媳妇的态度坚决，两千块少一分都不行。这钱要是今天拿不出来，我就先回去了。毕竟这是没办法再去找人家聊了。陆洪武把拳头握得咯咯作响，操他娘的，两千块啊！这女人太狠了。陆二叔道：“洪武，这是不管怎么说，庆生也不该算计人家。咱们这边确实有错在先。”陆洪武听得绷着脸，握着拳头不吭声。陆老叔知道这是心里不服气呢。他站起来道：“这事我也就管到这里了。你们这钱要是不拿，我就真管不了了。毕竟这是牵扯到判刑的事，我先回去了。”学山，这钱我们拿了。说话的是陆学远。陆老太太想开口，他又接着道：“你不拿钱，老四和老两家谁都回不来。你想看着他俩坐牢吗？”老太太嘴巴动了动，不知道自己在那里嘀咕什么，估计又是在骂人了。即使他再不想拿这个钱。最后还是忍着挖心肝的痛苦，数了两千块出来，交给了陆二叔。陆二叔和其他陆家院的人闹了半天，不是没钱，而是有钱不想给啊。陆二叔把钱送到苏灿手上，苏灿也没再二话，爽快地写下了谅解书。陆家院赶紧找了两个体力好的，骑着自行车去了光明公社的公安局去接人了。陆家人去公社没多久，杨德志也赶了回来，来回四十多里路，把他累得浑身上下都湿透了。拿到钱。苏灿把杨雅丽的谅解书也写了出来。接过谅解书的时候，江玉荣眼睛直勾勾看着眼前的苏灿，问了他一直想问的一句话。
，你不是苏灿，你到底是谁？”苏灿听他的话，眸光一闪，凑到他耳边低声道：“上天派来惩罚你的人。”江玉荣听得浑身一激灵，一股寒气从脚底直冲头顶。他恐惧地后退了好几步，看着眼前的苏灿，眸光犀利看着自己。剩下的天气，他却感觉如坠冰窟，惊恐地咽了咽口水，赶紧和杨德志离开了。不过离开桃花村之前，他们还去了一趟老陆家，把女儿杨雅丽的东西全都打包带走。原本来这里是想挽回和陆占东的婚姻的，谁能想到赔了夫人又折兵，还差点把女儿给搭进去。这次的事情一出。他们一家对陆占东算是彻底死了心。这个夜晚对老陆家和江玉荣一家来说，绝对是致命打击。对于苏灿来说，却跟过大年一样高兴，嘴角疯狂上扬，压都压不下去。因为这一波操作下来，他现在手里一共有 6,640 块钱，妥妥的有钱人了。陆红军和高玉珍也很高兴，虽然没分到钱，但他们也真正分了家，总算有了属于自己的东西，即使不多。但也让人开心。苏灿当场拿出一千块，想让陆红军一家把新房子盖起来，顺便把他的腿治一下。但是被陆红军给拒绝了，说什么都不肯要。大哥不要，你就收起来吧。陆占东了解大哥的性格，没让苏灿坚持。时间已经非常晚了，陆红军和高玉珍去了就屋子休息，孩子们也都回了房间。苏灿端着水盆先去了饭屋擦洗了一下身体。这才回了屋。进门的时候，他突然意识到一个问题：今天晚上是他嫁给陆占东以来第一次跟他同床共枕。他低头看了看自己这具肥胖的身体，都忍不住有点同情陆占东。娶到这么一个老婆，他内心一点都不难受吗？不得不说，有高玉珍这个大嫂在，他省了很多事。就比如枕头都是新做的，还在那里站着干什么？陆占东看着站在门口的苏灿，眉眼间都是笑意。孩子们的炕盘好了。所以今天晚上这个房间里只有他们两个。苏灿抬腿上了炕，然后关灯躺在了陆占东身边。关上灯看不到他的脸，他觉得自己还能轻松一些。你现在不方便，要不我过去跟大嫂睡，让大哥过来照顾你吧。一下子过渡到夫妻关系，他实在是无法适应。之前盼着这个男人回来，可他真的回来了。苏灿发现，第一个接受考验的就是自己。你跟我是不是夫妻？苏灿被问的一愣，接着道。不是呀，我们现在连证都还没领呢。对呀，现在一起睡那叫非法同居。意识到这一点，他突然像找到了一条可以正当离开他的理由，起身就坐了起来。不行，我们现在还没领证呢，不能睡。后面的话还没说完，手边被人拽了一下，苏灿猝不及防的后仰，直接跌到了他的胸膛上，坚硬如铁的肌肉感，男人的气息也跟着扑面而来。他感觉自己的心脏跳得有些快，脸也跟着红了。还好没开灯。要不然他肯定会看到自己的糗样子，说话就好好说，咋你身上不疼呀？他这一身的肉可是一两百斤呢。看着他手忙脚乱坐起来，他在夜色中浅浅勾了勾唇。你以为我是纸糊的？你现在可是两条腿都伤着呢，还是小心一点吧。苏灿想下炕，可是想想还是别矫情了。别看自己现在和他没领结婚证。连培养感情的时间都还没有呢，但是对于整个桃花村来说，他们已经是真正的夫妻了。再说了，他现在两条腿都有伤，他有什么好紧张的？这么一想，他又重新躺了回去。苏灿，等下次赵排长来的时候，我们去领证吧。第九十五章，在他怀里醒过来，等你的腿好了再说吧。苏灿说到这里，突然接着道：“对了，陆占东，你帮我减肥吧。”你们部队里不是有那种训练吗？你能不能给我安排几个合适的项目？他自己自然知道该怎么练，可他要是做了，肯定会引起陆占东的怀疑。如果他主动给自己提出来，那就方便多了。其实你这样也挺好。苏灿有些无语地看着他，你这话说的太违心了吧？你说杨雅丽好看还是我好看？你好看。苏灿更无语了，是我这样是挺好看的。村里人背地里都叫我苏胖子。大胖子叫杨雅丽的时候，就变成了那个漂亮的、好看的姑娘。你自己没点分辨能力吗？我不在乎你的身材，你不在乎，我在乎。难道你喜欢自己的媳妇走出去，别人都给她背地里起外号吗？你真的喜欢吗？看着他有些生气了。你真要减肥？嗯，我必须得减，而且得减到杨雅丽那个身材。好，那我帮你。那你明天帮我制定一套减肥计划吧。每天做多少运动项目？一天做几次？什么时间做最合适？好，那我先睡了。已经是凌晨了，他是真的困了，闭上眼睛完全是秒睡。陆占东没再打扰他
。这段时间，他每天都很累，操心完盖房子的事，又要操心赚钱的事。这次回来看到他的时候，肉眼可见的感觉到他瘦了很多。苏灿这一觉睡到天亮，他是被鸡叫声给叫醒的。昨天晚上，陆红军一家分到了一只大公鸡，这大公鸡估计是突然换了地方兴奋，扯着嗓子叫不停。苏灿动了动身子。觉得高玉珍做的新褥子是真舒服，面料也是新的，棉花也是新的。当时高玉珍做完被子后，还拿到院子里晒了晒，一股好闻的太阳味。就是这旁边的墙有点奇怪，明明硬邦邦的，可偏偏还带着温度，热乎乎的。苏灿闭着眼睛，用手在上面摸了摸，咦，这触感是不是有点过于好了？滑溜溜的，他还摸到了一个小疙瘩。不对，意识然后清醒，苏灿蓦地睁开了眼睛。刚好对上了陆占东深邃的眸子，此时正意味深长看着他。苏灿后知后觉地发现，此时自己那条五十斤的大腿正搭在人家的身上，脑袋枕在他的胳膊上，一只手还放在他的胸膛上，摸着前胸的那个小疙瘩。苏灿觉得自己此时一定是在做梦，要不然怎么会有这么魔幻的一幕？他赶紧闭上眼睛，这是梦，这是梦。苏灿，你快点醒过来！结果他刚说完，就听到耳边传来一声轻笑。他猛地睁开眼睛，看到的还是那张脸，挺帅的。现在的他要是再觉得这是梦，那就太傻了。他的脸一下子爆红，两辈子都没经历过这种事，完全没经验呀。那个，不好意思哦，我睡觉太没人样了。苏灿说这话的时候，能听到自己的声线都是带着颤音的，丢死个大人了。他把那只摸着小疙瘩的手光速收回来，与此同时，那条五十斤的大腿也缩了回去，再扶着炕坐了起来。都不敢看那个男人的眼睛，那个没压到你的腿吧？他赶紧往他小腿的位置挪了挪，去检查他的伤口。自己这个大体格子，大晚上的，要是在那上面砸一下，后果不堪设想呀！陆占东淡淡一笑：“你压的是大腿根，离伤口还很远。”这话不说还好，对于从21世纪穿过来的苏灿来说，立即意会到了一些敏感的问题。大腿根。那不就是？难怪他刚才感觉有个硬硬的玉米心。苏灿赶紧跳下了炕，屋里是没脸呆了，扔下一句“我去洗漱”出了屋。看着他落跑的样子，陆占东再次勾了下嘴角，实在是没想到，对付老陆家和江玉荣时英姿飒爽的女人，竟然会有如此单纯害羞的一面。这样的苏灿让他着实没料到。不过他喜欢。一早上，苏灿都在逃避陆占东，能不进屋就不进屋。这个男人看人的眼神跟带了钩子似的，他看得格外心虚。早饭一过，他就告诉高玉珍，今天不去赶集了，手里攥着这么一笔巨款，他得带着孩子们去一趟县城来个大购物。听说苏灿要带上自己，高玉珍有些受宠若惊。三弟妹，你自己带着孩子们去就行了，我就不去了，家里还有这么多针线活要做呢。他去了也没什么用，来回也是个累赘罢了。哎呀，那些活回来再做也不迟。再说，我还有重要的事要跟你说呢。重要的是，你现在告诉我就行。那怎么能行？这事只能在路上说。听他这么说，高玉珍这才心安理得上了车。家里有陆红军在，不用担心陆占东没人照顾。六个孩子再加上陆玉珍，坐了满满当当一车厢。苏灿则坐在最前面。陆文渊、陆文浩和陆小田他们三个已经坐过好几次周大爷的马车了，陆文虎三兄妹却是第一次，知道要去县城。三个孩子高兴的嘴角疯狂上扬，压都压不住。高玉珍也高兴，她从嫁给陆红军就没去过县城一次，甚至连光明公社的吉他都没赶过。陆文浩一路上都在当向导，到了哪个地方该拐弯了，哪个地方有什么建筑，他竟然都记得清清楚楚的。几个孩子一路上都滋滋叉叉，好不热闹。这次来县城主要是来买衣服的。高玉珍一家现在衣服格外的少，孩子们还好说，大人就穿那么一身。现在又是夏天，身上都有味道了。高玉珍听说要给自己买衣服，说什么也不肯。苏灿把她拉到一边，以后我们去化工厂卖卤猪肉，到时候你这一身穿一整个夏天，那不得臭死吗？再说我们做的是吃的生意，人家看到我们穿的干干净净的，就会觉得我们做的过程也是干净的。你想想，是不是这么个理？高玉珍被说的动摇，倒是这么个理。苏灿这次给所有的孩子全都买了衣服。高玉珍和陆红军也每人买了两件，不过在他的坚持下，只买了上半身。他坚持买些布料回去自己做就可以了。在百货大楼里路过卖缝纫机的地方时，高玉珍停下了脚步，手摸着上面光滑的台面，眼神说不出的羡慕。大嫂
，你会用缝纫机吗？第九十六章，命中杨雅丽脑门。高玉珍笑着摇摇头，不会用。当时在咱们村南头的老王家看他们用过，觉得这东西真是方便。那咱买一台吧。我看你针线活那么好，这东西可以省不少时间呢。哎呦，那可不行，这东西太贵了，一百七十五块四毛钱。这对高玉珍来说简直就是个天价。可是你想想，我们家这么多人，光衣服买起来就很多，平常有台缝纫机是不是更方便一些？方便是方便，咱刚才买的这些衣服，有缝纫机我自己都能做了。苏灿惊讶不已：“大嫂，你说的真的？”高玉珍不好意思点点头：“就是这东西太贵了，那我们今天就买它了。”这话把高玉珍给吓坏了。“不用不用，我现在年轻着呢。”咱用手缝也是一样的，这东西买了能用个十年八年的，早买早省事。再说了，咱现在不差这个钱，家里人多，别说是衣服，就是被褥一床一床的，苏灿想想都头疼。有了这缝纫机，可就不一样了。大嫂，你在这里等着我，我去找个熟人。苏灿找的这个熟人不是别人，正是之前他带孩子来买东西时帮他解围的江婶。当初他去桃花村前买东西。也是找的他。苏灿告诉江婶，想让他帮忙弄四张工业票，趁着这次来县城，他想把三转一响全都买下来。江婶是百货大楼的小经理，弄到工业票这种事，对他来说是很简单的一件事。尤其苏灿还给他塞了十块钱。哎呦，你这孩子，咱们之前住一个家属院，大家都是邻居，你这是干什么？江婶虽然嘴上这样说，但还是美滋滋把钱收下了，十块钱呀。顶上他三分之一的工资了，江玉荣都没这么大方过。江婶，以后我还得有事来麻烦您呢。行，你这样说，江婶就收了。苏灿，以后不管有什么事，只要是在县城里，婶子只要是能帮上的，你跟我说一声就行。是谁都愿意跟这种大方的人打交道。行，婶子，以后要是有事我就来找您。苏灿一口气买了三转一响，把高玉珍给吓得嘴巴张老大。好半天都合不上，之前买的衣服和书本，还有其他东西都不算，光是这三转一响，就足足快五百块了。再加上前面花的，那可是小六百块了。这个弟媳妇花钱的速度简直要吓死个人。不过苏灿买的这些东西，可把几个孩子们给乐坏了。三转一响呀，村子里还没有一户人家同时拥有这么多高级货呢。陆文浩看着半导体收音机，那双圆溜溜的大眼睛里盛满了自豪，下巴抬得高高的。以后咱家也有收音机了，比张四旺家的好。陆文渊盯着收音机给他纠正：“咱家这是新的，张四旺家的收音机是县城里的亲戚给的一个旧的，能跟自己家这个比吗？”陆文亮眼巴巴的：“以后也能让我们听吗？”他们还没适应自己跟陆文渊他们是一家人。陆文虎这个大哥也看到陆文渊，虽然搬进了三叔的新房子里，但他们还是知道的，那里并不是自己的家。陆文渊看两人一眼。能，兄弟俩的脸上顿时露出了开心的笑容。陆文亮往陆文渊身边凑了凑，那今天买的小人书我们也能看吗？能。陆文虎兄弟俩又开心的笑了。兄弟俩长期生活在老陆家，已经养成了每次询问陆大强和陆二强的习惯。可不管他们问多少次，陆大强和陆二强从来都不会给他们好脸色。有好吃的故意馋他们，有好玩的故意馋他们。有新衣服、新鞋子，故意缠他们。反正只要有任何好东西，他们兄妹三人都只有眼巴巴看着的份儿。可现在陆文渊兄弟俩说，他们也可以听收音机，他也可以看小人书。兄弟俩的心里别提有多开心了。陆文渊，你真好。陆文亮打心底里觉得他们好。陆文渊看着他郑重道：“是我苏阿姨好。”陆文浩附和：“对，是我们苏阿姨好，她可好可好了。”苏灿没有听到孩子们的对话。因为他在后面推着自行车，自行车的后座上绑着缝纫机的工作台和支架，马车只能装个缝纫机机头，如果全放到马车上，就得少两个人的位置。苏灿，你给我站住！苏灿推着自行车才走出鸡米远，便被人喊住了。他顺着声音看了一眼，真是冤家路窄，在这种地方竟然碰上了江玉荣和杨雅丽，仇人相见，分外眼红，尤其是杨雅丽，恨不得上去掐死他。要不是这个女人。他怎么可能被抓到公安局去？虽说没判刑，但已经够丢人的了，简直就是他人生中的奇耻大辱。杨雅丽气冲冲走过来，抬手就要扇苏灿的耳光。从昨天晚上到现在，他气的肚子都快要炸了。突然让他碰到了苏灿，而他这个时候两只手还推着自行车，只有等着自己挨打的份。所以他算定。
，自己这口恶气肯定能出。可他挥出去的巴掌还没扇到苏灿脸上，脑袋上就被人“梆”的一下砸中了。他疼得尖叫一声，本能的往后趔趄了几步，被江玉荣赶紧扶住了。扔东西的自然是苏灿，自行车把上挂着提篮，里面放着一包水果糖。杨雅丽气冲冲往这走的时候，他随手拿起一颗糖捏在了手里。前世的他除了一身的好身手，扔飞镖也是百发百中。桃花村可不缺小石头，他这段时间没事的时候，除了拿着小木棍熟练身手，再就是小石头了。所以这颗糖在他手里，那可不是一颗普通的糖，而是武器。杨雅丽的脑袋倒是没破，但被砸的地方火辣辣的疼。江玉荣怒不可遏：“你这个狼心狗肺的东西，我养你这么大！”你不但不知道感恩，还恩将仇报。有娘生没娘养的东西，我看你跟个畜生没什么区别。昨天晚上在桃花村栽了那么大一个跟头，全家都憋着一口气，没想到他竟然自己送上门来了。这口恶气说什么他也不能就这么咽了。第九十七章，房子塌了。苏灿听他的话冷笑：“畜生，能骂出刚才这些话的人，才是真正的畜生吧？”江玉荣。你最好把你的嘴巴管好了。现在的苏灿可不是以前任由你的捏圆搓扁的人了。你敢再骂我一句，我今天把杨雅丽再送进公安局里去。不信你就是一下。这话让江玉荣后面的话硬生生噎在了喉咙里，半句也不敢再说出来。他冷哼一声：“苏灿，不要以为你这次就赢了，咱们走着瞧。”江玉荣怕再说下去会碰到熟人，万一听到杨雅丽被抓进公安局的事，那可就不好了。看着两人灰溜溜的背影。苏灿开心地笑了一下，骑上自行车去追周大爷的马车了。杨雅丽和母亲走出去没多远，就发现自己被砸的地方肿了个包。这个死胖子，我这辈子跟他势不两立，以后他最好别搬到县城里来，否则我找人弄死他。江玉荣恨得咬牙切齿，我看陆占东真的是瞎了眼，放着你这么好的鲜花不要，非要苏灿那坨牛粪。本来昨天晚上的事就气得要死，女儿刚才被苏灿这么一砸。他气得肚子都快炸了。妈，这段时间我感觉苏灿跟变了个人似的，完全不像以前在我们家的那个苏灿。以前呢又蠢又笨，现在这个怎么这么聪明呢？真让人百思不得其解。杨雅丽这次受的打击有些大，她以为自己能完胜苏灿的，谁能想到她还真有些本事。哼，她聪明个屁，还不是跟她那个妈一样。蠢的让人随便摆弄。昨天晚上，苏灿靠近他耳边说那句话的时候，江玉荣吓得汗毛炸起。不过今天一想，又觉得苏灿是在故弄玄虚。妈，苏灿的妈到底是谁啊？江玉荣想到那个年轻时就貌美如花，处处都压自己一头的女人，恨得牙根痒痒。哼，一个摆不上台面的人，早些年跟一个男人跑了，我都不知道他人在哪里。有些事他自然不能告诉女儿。杨雅丽倒也没再问。而是转了话题，妈，有件事我没告诉你，什么事？今天回来的时候，在一中校门口，我碰到陆庆生的同学了。你猜他是谁的儿子？谁的？县长的。江玉荣听了这话，眼睛一亮。陆庆生竟然和县长的儿子是同学，可不是吗？妈，你不知道，当时县长的儿子眼睛简直都要盯在我身上了。江玉荣听得眉开眼笑，哎呦，我的宝贝闺女，如果你要是能嫁给县长的儿子。那可不比陆占东差呀！可是我能有那个福气吗？当然有，太好了！回头妈就开始给你张罗，因为已经是中午了。苏灿带着他们去了之前卖包子的那家店铺。苏灿原本打算在这里吃了再走的，但是周大爷看看天色，说这天很可能快要下雨了，空气格外燥热，低空中飞着一群一群的蜻蜓，眼看着一场暴雨很可能就要到来，苏灿也不敢耽搁。买了包子，赶紧往回走。可是回城的路有二十多里，这一车的人和东西要是被淋了，那就不好了。路过代销社的时候，他买了一大块十米长的厚塑料布，放到了马车上，还买了一块小点的，包住自行车后座上的缝纫机板和支架。一旦下雨，也好有个遮挡。正好快出城的路上有一家国营食品店，他进去买了五斤猪肉。现在陆占东和孩子们都需要增加营养。他不想在吃的上面亏待了他们。这雨来的还真不是一般的快，马车还没走出县城，瓢泼大雨便哗啦下了下来。好在苏灿提前做了准备，塑料布也买得很长，装起来还能把马车从头盖到尾。孩子们全都用脑袋顶的塑料布，水积的多了，就用小手指头往上戳一下，玩得不亦乐乎。因为出县城的路是上坡路，高玉珍不顾他的反对。
，跳下车，从后面帮他推着自行车，这样苏灿能轻快一些。两个人全都淋得像个落汤鸡。高玉珍边走边后悔，早知道就不该让文虎他们来的，把这个弟媳妇淋病了，可怎么办？大嫂。你不看看他们几个有多开心吗？看看塑料布下面那一张张可爱又新奇的小脸，他觉得淋场雨都值得。可是淋病了怎么办？咱这个家还指着你呢，淋点雨不算什么，我又不是纸糊的。再说这样还减肥呢，这大雨来得快，走得也快，还没走到山顶，大雨便停了，开始下坡了。苏灿便让高玉珍上了马车，他则骑上了自行车。快下到坡底的时候，大雨再次倾盆而下，血。这次的雨便没再停下，一直到了下午三点多，他们才回到了桃花村。走进大门的时候，大家都被眼前的情景吓了一跳。只见陆红军和高玉珍住的那个小旧屋，整个屋顶全都塌了，前面的墙也倒下了一大片，看得苏灿和高玉珍心惊胆战。看到陆红军从新屋里出来时，他才松了一口气，先把东西全都拿进屋，再把周大爷送走。苏灿赶紧顶着塑料布去了，就屋那里看了看。好在陆红军在屋子他之前就发现不对劲，把里面所有的东西全都搬进了新屋子里，除了屋子塌了，没有任何的损失。这这可怎么办呀？高玉珍的脸色都变了，好不容易有个睡觉的地方，结果现在被大雨给淋塌了。他们两口子以后去哪睡？大嫂。咱家不是有三个炕吗？你还怕没睡觉的地方？苏灿的话让陆占东点了点头。大嫂和大哥不用担心，这边的炕挤挤就有地方了，还热闹。那能行吗？苏灿笑着道：“怎么不行？大嫂，这样吧，我晚上睡觉太沉了，让大哥和四个孩子来这个屋睡，我带甜甜睡一个炕，你带小丽睡一个炕。正好他现在和陆占东还不太适应睡在一起，这样倒让他有个缓冲的机会了。”炕上的陆占东淡淡看了他一眼，那不行，你俩不能分开。苏灿的提议被陆红军断然拒绝。第九十八章，你嫌弃我？对对对，再怎么样也不能让你俩分开。你俩现在才新婚呢。高玉珍跟着附和。陆占东和苏灿什么情况，他们都一清二楚。现在陆占东好不容易回来，因为自己再把人家新婚的两口子分开，那就太不应该了。这话说的，苏灿都不知道该怎么接了。当然，陆红军也没给他开口的机会，便做了决定：我和海他娘在当门打地铺就行了。他说的“当门”自然是指的客厅。对对对，这个办法不错。我和你们大哥起得早，这样谁也不打扰。要是晚上占东这边有事，还可以搭把手，多方便。行，这样也可以。陆占东表示同意。苏灿也不好意思再持反对意见。不过苏灿接着道：“不过这也不是长久之计。”大哥，回头你去村里写个申请批块宅基地吧。我现在手头宽裕，咱先把房子盖起来，总不能让一家人一直这样生活。陆红军道：“等老三的腿好了再说吧。”你们刚把房子盖起来，这一切都还没安定。趁着你们都在，我想跟你们说件事。陆占东点头：“大哥，你说，化工厂东山玉山顶上拉围墙，二十五块钱一个月，青山兄弟领头，我准备跟着一起干。”苏灿担心地道：“大哥。”可是你这腿还没治好呢，我这腿没什么大事了，骨头愈合的快，现在已经没那么疼了。再说我去试试，不行我就再回来。自己一大家子住在这里，白吃白喝总不是问题。陆占东点点头，行，大哥既然决定了，那就去吧。苏灿道：“大哥，什么时候开工？随时都可以。明天要是不下雨，我准备明天就跟他们一起。”行，这件事他明白陆占东为什么会同意大哥去做这份工作。毕竟陆红军是一家之主，这牵扯到一个男人尊严问题。外面还在下暴雨，电闪雷鸣的。苏灿把今天买的书本、铅笔全都拿了出来，六个孩子在炕上排排坐，每人发了铅笔和本子。别看陆文虎三兄妹之前生活在老陆家，但是陆老太太根本不同意他们上学。现在不一样了，苏灿来了，谁都不能当文盲。陆占东在炕上闲得难受。他把这个工作交给了他，六个孩子围着陆占东学起了生字。苏阿姨，我们什么时候能听收音机？陆文浩一问，其余的孩子都眼巴巴看着他。晚饭之后就可以听了。苏灿说完，出去看陆红军组装缝纫机。他发现这个大哥平常话虽然不多，但是脑子却格外的聪明，什么东西一看就会。说明书拿过来看一遍。就把缝纫机给组装好了，甚至还教给两人该怎么安线。有了缝纫机。
，高玉珍做活的激情一下子就上来了。当天晚上，就给陆红军和陆占东各做了一条长裤。第一条裤子拿到手的时候，苏灿对着高玉珍竖起了大拇指：“大嫂，你这手艺也太好了吧！这要是用熨头把中缝再熨一下。”拿出去卖都没问题。之前光看他做棉被的针线活，苏灿并不知道他居然还会裁剪。高玉珍不好意思地道：“我就是瞎弄，之前穿的裤子穿破了，就缝缝补补的，慢慢就学会了。以前老陆家全家人的衣服穿脏了的棉衣棉裤，每年都是他拆了再缝起来。平常的上衣和裤子也是这样，做的次数多了，新布料他也能做了。因为第一天有收音机。”孩子们围着陆占东，听到很晚。苏灿看了看新买的手表，已经是晚上十一点了，赶紧让孩子们回房间睡觉。孩子们离开后，陆红军进来帮陆占东上了一次厕所。苏灿坐在炕沿时，看着陆占东道：“我的减肥计划书呢？你真的要做？当然，要不然我不会跟你去登记的。”他可不想结婚证上的自己是现在的模样。如果二十一世纪他是其他的职业也就罢了，可他是个保镖。绝不允许自己是这样的身材。陆占东看着他，沉默了两秒，从枕头下面拿出一张纸递给他。苏灿拿过来一看，眼神说不出的惊讶：“这是你写的字，太好看了吧！”方格纸上的字体遒劲有力，力透纸背。他真没想到，这个男人竟然写了一手好字。你要是喜欢我，天天给你写。苏灿看他一眼，赶紧看里面的内容，从头看到尾，忍不住给这个男人点个赞。不愧是军人。锻炼的项目就是跟普通人不一样，什么俯卧撑、负重越野、攀爬、跳绳，写得很详细，每项动作、每天做多少组，全都写得清清楚楚。太好了，明天我就开始锻炼。这上面的训练项目可不是一般人能坚持下来的，不用那么执着。其实你没发现吗？这段时间你已经减下来很多了。其实这上面的项目他就是故意写一写，看看苏灿的反应。让他知难而退，谁能想到他居然还这么兴奋？苏灿给他一个自信的笑容，减的这点体重还是不行。我今天骑车子都喘粗气。说着，他拿起手表，定了明天早起的时间。手表他早就想买了，因为这具身体太胖了，早上总是不能自己醒过来。现在有了手表，他再也不用担心这个问题了。设好时间，苏灿在他和陆占东中间放一床高玉珍刚做好的棉被。你这是什么意思？嫌弃我？陆占东看着中间那床棉被问苏灿：“你别误会，你现在腿上有伤，我现在身体这么重，晚上睡觉也格外不老实，这样我就不会过界，到时候就压不到你的腿。”陆占东意味深长，看着他沉默了两秒，意外地点了头：“好，那就按你说的做。”听他这么一说，苏灿顿时松了口气，熄灯上炕睡觉。这次因为中间隔了一床棉被，苏灿完全没有了思想压力。很快便进入了梦乡。隔天手表定的时间一响，苏灿便醒了。他睁开眼睛，正准备起床，结果整个人直接僵住了，几乎是跟昨天一样的姿势。他像个八爪鱼一样，紧紧抱着身边的男人，五十斤的大腿还是搭在人家的腰上，脖子下面是他充满力量的手臂。第九十九章，振奋人心的好消息。苏灿大脑一片空白。此时此刻，这尴尬的社死场面，让人真的好想死一死。谁能告诉他，昨天晚上他铺在中间的那堵城墙呢？醒了，这次陆占东看着他，先开了口，这人眼角带着笑意，也不生气。那个，抱歉。苏灿格外尴尬的把腿脚收回来，不等他开口，便翻身跳下炕，一阵风的跑出去了。他真的需要冷静一下。陆占东看着他的背影，笑意盈盈。这个女人真的是太有意思了，跟别人吵架思维敏捷，直击要害。盖房子的时候热情大方，掌控全局；做生意的时候头脑灵活。就是跟她相处的时候，她像个单纯害羞的小姑娘。苏灿内心 O S： 前世她学了各种技能，可唯一没学过的就是谈恋爱呀、啊。苏灿出门才发现，原来雨还在下，比昨天小了一些。但也算是中雨了。陆红军没办法去东山的山顶上垒围墙，便披着一块塑料布在西边的旧屋子那里整理掉下来的石头。高玉珍则已经在饭屋里开始做午饭了。苏灿也找了块塑料布披上，拿了自己的牙缸去了饭屋，舀了水之后便在院子里刷牙，一边刷眼睛一边看着眼前的雨水发呆。这雨要是一直这么下，那他猪下水的生意就太受影响了。吃完早饭，苏灿决定去村里走一遭。自从来到桃花村，他还没有围着桃花村好好的转一转呢。高玉珍怕他迷了路，便和他一起披着塑料布出了门。桃花村依山根而建。
，南北长，东西短。南北一共有三条路贯穿整个村子，海拔最高的一条也最宽。除了本村的村民们走，大部分都是从南边的煤矿上来的煤车。一辆一辆的大黄河装着满满的煤矿，运往省城。从桃花村穿过去，要少走几十里的路程，所以司机们没有不愿意走这儿的。中间的一条是村子里的主路，也最平整。走的人最多，西边一条地势稍矮一些，走的人最少。路过村支部的时候，看到村支部的大门锁着，但是大门中间露出一个拳头宽的门缝。苏灿无意识地往里瞅了一眼，竟然看到了一台拖拉机。这个情况让苏灿有些意外。问了高玉珍才知道，村子里不仅有拖拉机，而且还有三台。除了大队里有一台，还有两个生产队也有一台。这些拖拉机的具体情况，高玉珍就不清楚了。周青山家就在旁边，苏灿当即去串了个门，高玉珍则先提前回家了。进院子的时候，从堂屋里刚好出来一个陌生人，手里提着当下人们常用的黑皮包，看样子是外村的。周青山跟苏灿打了招呼，把对方送出了门。苏灿进了堂屋，周长廷和李淑兰一看到他都热情的招呼，两家原本关系就处的不错。经过前天晚上那一战。苏灿在村民们心目中的地位那就更高了。坐下没聊上几句，周青山便进了屋。不等苏灿问，周长廷就主动告诉了他，原来刚才走的这个是乡里的干事，下来传达政府材料的，承包到户，责任到人。那以后咱们就是个家种个家的地了。包产到户这件事，苏灿前世是在书本上学到的，没想到自己刚穿过来没多久就成了这件事的亲历者。如果他没记错， 1 9 7 8年。南方的某个农村里有18户农民，率先实行了包产到户，粮食产量翻倍，极大的鼓舞了人民群众的信心。之后开始全国逐步实行，现在是1979年，没想到这股春风已经吹到了这里。对，这次文件并不是一次性所有的村子都实行承包到户，咱们公社先拿了两个村来做试点，一个是洼里的，一个就是咱这个村。洼里的其实就是指靠近黄河边上。种庄稼能浇上地的那种平原村落，那什么时候开始？过完秋就可以了。那时候地里的庄稼全都收回来了，就可以开始丈量土地了。苏灿点点头，接着话锋一转：“周叔，那咱们大队部的拖拉机到时候准备怎么处理？”周长廷苦笑了一下：“这些东西肯定就卖掉了。不过咱村这个情况，家家户户穷的叮当响，我估计想卖都卖不掉，到时候只能联系外村的了。”苏灿一听，眼睛亮了一下。周叔，那我们家买一台。周家人听他的话，全都愣住了。李淑兰好心道：“侄媳妇，战东可是军人，等他的伤好了，还要回部队的。你家买一台给谁开呀？我开呀。”这话再一次把周家人给震惊了。周青山赶紧劝他：“嫂子，那东西可不是闹着玩的，咱全乡我就没听过有哪个女人敢开拖拉机的。”周长廷同意：“侄媳妇。”今年开春的时候，咱村刘二瘸子他翻车，把腿都砸断了。妇女没有开这个的。他知道苏灿现在手里有钱，但是并不相信他能开的了拖拉机。叔，你放心吧，我保证能开的了。不过等到秋天过完，时间太长了。周叔，我就想问问，我现在能不能把这拖拉机买下来？当然可以，我还正愁卖不掉呢。反正承包到户这事，文件已经下来了，是板上钉钉的事。听说南方那边有个村子，人家去年就开始承包到户了，而且非常成功。就是因为他们成功了，咱们这边也才开始的。你不来，我本来也打算等到雨停了，去大喇叭喊一喊，问问咱村谁家能买拖拉机。你还真是来巧了，侄媳妇，你要是真买，我这就带你去看看。叔，我当然是真买了，看完我就回去拿钱去。这种事情，苏灿自然不会有二话。行，那咱们走吧。周长廷也很激动。卖掉一台拖拉机，能给村支部创收不少钱。一听苏灿真要买，周青山也跟着去了。周家跟大队部就是路东路西的距离，几步就到了大队部门口。周长廷拿出钥匙打开门，苏灿走进院子的时候，总算清楚看到了这台拖拉机的全貌。周长廷去屋子里打开大喇叭，让村干部过来一趟。苏灿则和周青山在外面看拖拉机，看得出来大队部对这台拖拉机还是很珍惜的。特地用熟街给他搭棚子。第一百章，土豪苏灿，青山兄弟，咱村平常谁开这台拖拉机？我开。苏灿有些意外地看着他，你开，那太好了。一会儿你教教我。周青山抬手挠了挠头，嫂子，你真要买呀、啊？这玩意儿女人开不了。
，光是这个摇把子你就摇不动的。他不是瞧不起苏灿，是觉得女人没那个力气。这一台拖拉机可是不少钱，买回家用不起来，那不就是妥妥的浪费吗？实在摇不动，我就找个专门帮我摇的。放心吧，我既然说要买，肯定不会把它放在家里当摆设。看他主意已定。周青山也就没再继续劝他，给他讲起了拖拉机的启动原理。让周青山意外的是，这个苏灿不是一般的聪明。他讲了一遍，他居然就记住了该怎么启动。苏灿看着雨婷了，对周青山道：“青山兄弟，你拉我转一圈吧，我正好看看你是怎么开的。”行，周青山也没犹豫，启动拖拉机，出了大队部，拉着苏灿去了村西的大路。这条路宽敞平整一些。学起来也更容易。周青山把拖拉机开到快下坡的地方，但又掉过头来。青山兄弟，我会了，你让我开一圈吧。周青山一脸疑惑看着他，但最终还是点了头。行，反正他在旁边指导着，应该不会出大问题。周青山重新摇起了拖拉机，苏灿坐在驾驶座上，轻松自如地开了起来。前世他开过飞机，开过坦克，所有的机动车全都熟练掌握。开拖拉机对他来说算是小儿科的了，但是不知情的周青山却被他震惊的目瞪口呆。他开着拖拉机从大队部拉着苏灿到了村西的大路，但是苏灿却拉着他真真正正围着村子转了一圈，上坡下坡、拐弯直行，他全都开得又稳又熟练，全程操作自如。知道的他是刚开，不知道的还以为他开了好几年了呢。苏灿开着开着，把拖拉机开到了自己家的大门口。他让周青山等一下，他进去跟陆占东说一下买拖拉机的事。这种事情，周青山自然不会去参与。苏灿进门的时候，陆红军还在整理小屋子，高玉珍则在蹬缝纫机做衣服。六个孩子都坐在陆占东的炕上，跟着他认字。苏灿让孩子们先出去一下，他关上门，把买拖拉机的事告诉了陆占东。你会开？听他说完，陆占东意外看着苏灿，青山兄弟拉着我在西大路那儿学的，我已经学会了。而且拖拉机就在咱家大门外，是我开过来的。青山兄弟在外面等着呢。如果你同意的话，我现在就拿钱去大队部交钱。为什么要买拖拉机？咱们这里离县城太远，一来把它当成交通工具，可以省不少时间；二来我想把猪下水的生意做得更大。咱家孩子多，我得为他们以后打算。第三就是以后不管家里有什么活，都能轻快一些。陆占东看着他，沉默了几秒。那你先把青山兄弟叫进来。好，这次陆占东并没有像之前那样支持苏灿，他是有顾虑的。毕竟女人开拖拉机这种事还没有过这种先例，要是放在部队，他不用担心。可苏灿他不是军人，周青山很快进了屋，格外兴奋地把苏灿刚刚的表现告诉了陆占东。占东哥，嫂子太厉害了，我就从来没见过像她这么又聪明又有胆量的女人，记忆力真的超级好。我讲了一遍，她就全都记住了。听完周青山的讲述。陆占东看着苏灿满眼期待的眼神，点了头。好，那就买下来吧。苏灿的脸上顿时浮起了笑容。那我去交钱。周青山先出了门，苏灿点了两千块，揣在口袋里出了门。走的时候，他特意让陆红军跟着一起去了大队部，让他帮忙摇车把子。去大队部的路上，陆红军坐在后面的车斗里。震惊地看着苏灿熟练开着拖拉机，把他和周青山拉到了大队部。下车的时候，他看了苏灿好几眼，虽然他不说话，但是那眼神里带着不可思议和震惊。原以为这个三弟妹已经很厉害了，没想到还有更厉害的。当然，震惊和惊讶的不止他一个，还有一个周青山。拖拉机重新开回大队部，不过苏灿并没有把它开进去，而是停在了大门口。嫂子。你以前是不是开过拖拉机？周青山不可思议看着他。一般的农村妇女别说掌握了，平常只要一发动起来，拖拉机那震耳欲聋的发动声，大部分妇女们一般都跑到一边去，没人敢靠近。这个女人却开得比他这个老司机都要稳。苏灿自然明白他为什么这么说，他笑了笑：“我好像天生对机械方面的东西比较感兴趣吧，再就是记忆力比较好而已。只要我认真听。”基本一遍都能记住。周青山佩服地冲他竖了个大拇指：“嫂子，你真是太厉害了。”陆红军留在外面，两人进了大队部，村干部们也早都到了。周长廷已经把苏灿要买村里这台拖拉机的事告诉了大家，几个村干部也很激动。现在苏灿可以说是村子里最有钱的人了。前天晚上那一战，桃花村的人都知道他现在手里有六千多块钱。侄媳妇，我们讨论了一下。
，最后这台拖拉的价格定在一千五百块钱。你要是觉得贵了。要不就先回家跟战东商量一下，毕竟这个钱数太多了。虽然知道苏灿有钱，但是一下子拿出一千五百块，这可不是个小数目。周青山抢着道：“爹，人家嫂子刚刚开着拖拉机已经回家一趟了，战东哥同意嫂子买这台拖拉机，是吗？”周长廷顿时松了口气，其他村干部也全都面露笑容。周叔，钱我带来了。咱们写收据吧。行，苏灿点出一千五百块，交给村里的会计。会计再把收据写好，周长廷签字，最后盖了村里的公章，这才交给了苏灿。拿到收据，苏灿高兴的出了大队步。周长廷和村干部们都跟着出了大门。听周青山说，苏灿会开拖拉机了，都想到底是真是假。这种事情没有亲眼看到，谁都不敢相信。陆红军手摇启动。等他坐进了车斗里，苏灿这才跟周长廷他们摆摆手，开着拖拉机离开了。看着拖拉机在视线里越来越远，周长廷和几个村干部全都瞠目结舌。